வணக்கம் நேர்களே ஜனனி நவீனின் சாரல் நாவல்ஸ் யூடியூப் சேனலிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் உங்கள் ஆர் ஜி ஸ்ரீஜா இன்னைக்கு நாம ஜனனி நவீனின் நிலவில் உண்முகம் கண்டே நடி நாவல் தான் கேட்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தவறாம வந்து கிடைக்கும் என்ன நேர்களே கதையை கேட்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கீங்களா வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் நிலவில் உண்முகம் கண்டே நடி அத்தியாயம் ஒன்று கற்பூர நாயகியே கனகவள்ளி காளி மகமாய் கருமாரியம்மா பொற்கோவில் கொண்ட சிவகாமியம்மா பூவிருந்த வள்ளி தெய்வ யானையம்மா என்ற எல்லார் ஈஸ்வரியின் குரல் பக்கத்து தெருக்கோவிலில் கட்டியிருந்த ஒளிபெருக்கி மூலம் சுற்று வட்டாரத்தை பக்தி வட்டாரமாக மாற்றிக்கொண்டிருந்த அதிகாலை வேலை ஆடி மாதம் கடைசி நாள் என்பதால் கோவில் பூசைகள் களை கட்டி கொண்டிருந்தது அந்த ரம்யமான அதிகாலை பொழுதில் தனது வீட்டு வாயிலில் கோலம் போட்டு முடித்தாள் அழகு மீனால் பெயருக்கு ஏற்றது போல் அழகே உருவான மீனால் வெகுளி என்று நினைத்தால் பக்குவப்பட்ட பெண் போல பேசுவாள் குமரி என்று நினைத்து பேசினால் ஒன்றும் புரியாத பேதையாக முளைக்கும் பெருமை பருவ அழகிய சுற்றி பெண் அளவான உயரம் அதற்கு ஏற்ற எடை வட்டமுகம் அவளது அழகிய மஞ்சள் நிறம் அவள் காடு கலனிகளில் சுற்றி சட்டு மட்டுப்பட்டு இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு தனி அழகியே தந்தது இயற்கையாக அடர்ந்து வளைந்த புருவங்கள் கயல் விழிகளில் நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கும் துருதுருப்பும் சிரிப்பும் அவளது அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் கொஞ்சம் குறும்பு கொஞ்சம் முதிர்ச்சி நிறைய பாசம் கொண்ட பட்டாம்பூச்சி அவள் வாடா மா பிள்ள வாழப்பள்ள தோப்புல வாலி பாலாடலாமா என்று பாடியபடி துள்ளி வீட்டுக்குள் ஓடினாள் அங்கே வயலுக்கு செல்ல கிளம்பி கொண்டிருந்த அவளது தந்தை மாரியப்பனை கண்டு செல்ல கோபத்துடன் உறுத்து விழித்தபடி நின்றாள் அம்பா சமுத்திரம் அருகே உள்ள செங்குளம் என்ற கிராமத்தில் வசிக்கும் அவர்களுக்கு இரண்டு ஏக்கர் விளைநிலம் உள்ளது மற்றும் ஒரு சிறிய வீடு அதை சுற்றி நான்கு கிரவுண்டு நிலத்தில் காய்கறிகளும் பூக்களும் பயிரிடப்பட்டு அவர்களது வாழ்வு ஓரளவு கஷ்டமில்லாது சென்றது எளிமையான தந்தை மகள் மட்டும் வாழும் பாசக்கூடு பிறக்கும் போதே தாயை இழந்திருந்த அவளுக்கு எல்லாமே அவளது தந்தைதான் தந்தையின் கண்மணி அவளது சொல்லுக்கும் என்றுமே அவரிடம் மாற்று கருத்து இருந்ததில்லை பத்தாம் வகுப்புக்கு மேல் படிக்க செல்ல மாட்டேன் என்றவளை அவளது விருப்பம் என்று விட்டதில் இருந்து எதற்குமே அவளை வற்புறுத்தியதில்லை அவர் மேலுக்கு முடியாம இருக்கையில இப்ப எங்க கிளம்பிட்டிய என்றவளது கேள்வியில் அது அம்மோ களை எடுக்க வர சொல்லி இருக்கேண்டா போகாட்டி ஜோலி நடக்காத அம்மோ என்று கூறி முடிக்கும் முன் இருமல் வந்து அவரது பேச்சை தடை செய்தது அச்சோ அப்பா சித்திங்கன்னு உட்காருங்க மேலுக்கு முடியாம இருக்கையில கஞ்சிய குடிச்சிட்டு செவனே நிறம் அதை விட்டு போட்டு இப்படி கிளம்பி நிக்காட்டு என்ன உம்ம ஜோலிய நான் போய் பாக்குதேனே கஞ்சி காய்ச்சி வச்சிருக்கேன் பேசாம குடிச்சிட்டு உறங்குங்க ஏட்டி நீ எதுக்கு போகணும் சித்த நேரத்துல வெயில் வந்துடுமோ எதுக்கு வெளியே அலையிறவ என்று ஏதோ பேச வந்த தந்தையை தடுத்து தானே வயலுக்கு கிளம்பினாள் விடை பெற்று செல்லும் தனது பாச மகளை கண்டு அவரது உள்ளம் பூரித்த அதே நொடி அவளை கூடிய சீக்கிரத்தில் நல்ல ஒருவன் கைகளில் பிடித்துக் கொடுக்க வேண்டுமே என்ற எண்ணம் வலுப்பெற்றது அவரது நலிந்த ஒரு உடல்நிலை அதற்கு ஒரு காரணம் இதை தனது மகளிடம் சொன்னால் தாங்க மாட்டாள் என்று அவளிடம் கூறாது விடுத்தார் ஏழை கோட்டி பேல என்னவே இம்புட்டு நேரம் உறக்க எழுந்துறவே என்ற அவனது தந்தையின் குரல் ஹை டெசி பலில் அவனது அலைபேசி மூலம் அலாரமாக அலர அடித்து பிடித்து எழுந்தான் கௌதமன் கௌதம் அம்பா சமுத்திரம் நாச்சியப்பன் நீலவேணி தம்பதியின் ஒரே தவப்புதல்வன் பெங்களூர் ஐஐஎம் இல் நிர்வாக மேல்படிப்பு படித்து கடந்த நான்கு வருடங்களாக லண்டனில் பன்னாட்டு நிறுவனம் ஒன்றில் பிசினஸ் அனலிஸ்டாக பணிபுரியும் இளைஞன் நெடுநெடுவென்ற ஆறடி உயரம் அதற்கேற்ற உடல்வாக கொண்டவன் சிவந்த நிறம் லண்டன் வாசத்தில் மேலும் சிவந்து வசீகரிக்கும் அவனது முகத்தில் எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கும் புன்னகை அவனது வசீகரத்தை மேலும் கூட்டி பெண்களின் மத்தியில் சாக்லேட் பாயாக மலவந்தாலும் மிக மிக ஒழுக்கமானவன் அக்மார்க் நல்லவனும் கூட அவ்வளவு சுலபமாக கோபம் என்பது வராது ஆனால் கோபம் என்ற ஒன்று வந்துவிட்டால் மனதில் நினைக்காத வார்த்தைகள் கூட வெளிவந்து எதிரில் இருப்பவரை குத்தி கிழித்து விட்டுதான் ஓயும் அது ஒன்று மட்டுமே அவனது பலவீனம் அவன் அவளை அவனிடம் இருந்து விலக்கி வைக்கப் போகும் பலவீனம் 
தாயின் மீது அதீத பாசமும் தந்தையிடம் பயம் கலந்த மரியாதையும் கொண்டவன் அதில் பயம் சற்று தூக்கல் லண்டனில் அவனுடன் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் கார்த்திக் மற்றும் சஜன் அவனது உற்ற நண்பர்கள் இதில் கார்த்திக் திருமணமாகி மனைவி காவியா மற்றும் ஆறு வயது மகள் ஆதிராவுடன் வசித்து வருபவன் சஜன் திருமணமாகாதவன் கார்த்திக்கின் வீட்டுக்காரியில் கௌதமன் சமீபத்தில் தான் சொந்தமாக வீடு வாங்கி குடியேறி உள்ளான் தந்தையின் குரலை அலாரம் போல் கேட்டு விழித்தவன் சிரித்த முகத்துடனே அன்றைய நாளை துவங்கினான் அது என்னவோ அவர் மிக மிக பாசமுள்ள தந்தைதான் ஆனாலும் பாசத்தை பதமாக வெளியே காட்ட தெரியாத முரட்டு மனிதர் அவரிடம் அவரது அறிவால் விசையிடம் மட்டுமே என்றும் ஒரு சிறு பயம் உண்டு நமது கமர்கட்டு பையனுக்கு அது என்ன எப்பவும் சாக்லேட் பாயின்னு மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஊர் கமர்கட்டு கூட நல்லாதான் இருக்குமுங்க அலுவலகம் சென்று அவனது காரை பார்க் செய்யும் நேரம் வந்து அவனுடன் இணைந்து கொண்டான் சஜன் அவர்களது ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசிக்கொண்டே வந்த கௌதமன் திடீர் என்று எதையோ கொண்டு பயந்து டே சஜன் அந்த பிசின் வராடா என்னை காப்பாத்துடா மச்சா எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்காம மேல வந்து ஒட்டிக்கிறா பிளீஸ் என்னை காப்பாத்தே என்று கெஞ்சும் நண்பனை கண்டு தலையில் அடித்துக் கொண்டான் சஜன் அதற்குள் அவர்களை நெருங்கி இருந்தால் கௌதமால் பிசின் என்று அழைக்கப்பட்ட ரேஷ்மா வந்தவள் ஹாய் கௌதம் இன்னைக்காவது சாயங்காலம் எங்களோட டின்னர் வருவியா நானும் தினம் கேக்குறேன் பிடி கொடுக்க மாட்டேங்கிறியே இல்ல ரேஷ்மா சாயங்காலம் எனக்கு வேலை இருக்கு என்ற வழக்கம் போல நிராகரித்தவனை கண்டு மனம் வருந்தினாலும் அதை வெளிக்காட்டாது ஏன் என் அவாய்ட் பண்ற தெரியல ஆனா என்னைக்கு இருந்தாலும் நான் தான் உனக்கு பொண்டாட்டி இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க என்று கூறி அவன் சுதாரிக்கு முன் அவளது இரத்த நிற உதட்டு சாயம் அவனது கன்னத்தில் அழுந்த பதிய நச்சின முத்தம் வைத்து சிட்டாக பறந்திருந்தாள் அவள் சென்ற மறுநொடி அவனது கன்னத்தை துடைத்த அவனது முகம் அஷ்டகோணலானது ரேஷ்மா இவர்களுடன் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் தோழி முதலில் நல்ல தோழியாக இருந்தவள் நாளடைவில் கௌதமனிடம் காதல் கொண்டு அவனை விடாது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் மும்பையில் பிறந்து வளர்ந்த தமிழ் பெண் தற்போது லண்டனிலேயே திருமணம் முடித்து வசித்து வரும் தனது தமக்கை சங்கீதாவின் வீட்டில் வசித்து வருகிறாள் கௌதமனின் காதலை எப்படியும் வென்றுவிடும் கனவுடன் டெய் ரேஷ்மா வாடா பிசுன் உனக்கு அழகு மட்டும் இல்ல நல்ல படிப்பு பொசிஷன் நல்ல நேர்மையான பொண்ணும் கூட நம்ம ஆபீஸ்ல அவளுக்கு எவ்வளவு பேர் நூல் விடுறாங்க தெரியுமா உனக்கு அவளை ஏண்டா உனக்கு பிடிக்கல என்று அவனை கண்டு நல்ல பொண்ணுதான் யார் இல்லைன்னு சொன்னா ஆனா அல்ட்ரா மாடன் எங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்காது அது மட்டும் இல்ல இவளை கொண்டு போய் அந்த கெடா மீச முன்னாடி நிறுத்தினே அவ்வளவுதான் என்ன அடிச்சு தாமிர உரணி ஆத்துல வீசிட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்ப்பாரு வேணா சாமி அப்போ நீ உங்க ஊரு பக்கம் கிராமத்து பொண்ணையா கட்டிக்க போற நான் ஊர்ல போய் எங்க அப்பா ரைஸ் மில்லு சுகர் ஃபேக்டரிய பாத்துட்டு செட்டில் ஆக போறது இல்ல நான் லண்டன்ல தான் செட்டில் ஆக போறேன் அதனால எனக்கு இங்க ஒத்து போற மாதிரி நல்ல படிச்ச பொண்ணா திருச்சி மதுரை திருநெல்வேலி மாதிரி சிட்டில இருக்கிற பொண்ணு தான் வேணும் அம்மா அப்பா ஆசையும் நிறைவேறும் என்னோட எதிர்பார்ப்பும் பூர்த்தி ஆகும் என்றவனை கண்டு பாக்கலாண்டா உன்னோட கெடாமிச உனக்கு கொண்டு வர போற திருநெல்வேலி குயில என்றவனது கிண்டல் கௌதமனின் முகத்தில் புன்னகை தோற்றுவித்தது ஏட்டி ஒன்ற அப்பாரு மாப்பிள்ள பார்க்க தரவர் கிட்ட சொல்லிருக்காங்களாம் அமுக்குனி மாதிரி நீ ஒன்னுமே சொல்லல பத்தியா என்ற செண்பகத்தின் கேள்வியை அஸ்வாரஸ்யமாக புறம் தள்ளிவிட்டு தான் கொண்டு வந்த துணிகளை அடித்து வெளுத்து கொண்டிருந்தாள் மீனால் உம் வெள்ளாமைக்கு வெல்லாம நகதகன்னு சேர்த்து வச்சிருக்காரு இவ அப்பா பட்டணத்து மாப்பிள்ளையை தேன் பிடிப்பாக இனி பட்டணத்துக்காரி ஆயிடுவா ஏட்டி அப்படித்தானே என்று அங்காளாய்த்தால் மற்றொரு தோழியான கனகா உங்கிட்ட சொன்னா நானே இல்ல சொன்னாலும் கேக்குறேன் நான் பட்டணத்துக்கு எல்லாம் வாக்கப்பட்டு போயிட்டா எங்க அப்பார நீ ஆடி பாத்துக்கிட போற சும்மா இப்படி பேசிட்டு இருக்காத புள்ள நான் மிஞ்சி போனா அம்பையில மாப்பிள்ள பாக்க சொல்லுவேன் அதுக்கு தொலைவெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் பட்டணத்துல வாக்கப்பட ஆசை இருந்தா உங்க அப்பா கிட்ட அங்கனையே உனக்கு மாப்பிள்ள பாக்க சொல்லுவ புள்ள என்றவளது படபட பட்டாசு பேச்சில் உம் ஊரு மேல போற மாதிரியாத்தா ஏ மேல வந்து ஏறாத்தான்னு எதுக்கடி உனக்கு இம்புட்டுக்கவும் வருது சரி வாங்கடி கிளம்புவோம் நேரமாச்சுது என்று தோழிகள் பட்டாளம் வீடு நோக்கி சென்றது அந்த பதினோரு மணி வெயிலில் ஆற்றில் குளித்து தனது நீண்ட முடியை துவாலையில் கட்டி தோய்த்த துணிகள் தோழிலும் தண்ணீர் குடம் இடிப்பிலும் சுமந்து அவளது வீட்டின் வளைவு நெருங்க அவளது வீட்டின் முன் நின்றிருந்த உயர் வகை காரை கண்டு யாரது வந்திருக்கிறது என்ற கேள்வி மனதில் தோன்ற அதையே அவளின் தோழிகளும் கேட்டனர் ஏட்டி அதுக்குள்ள பட்டணத்துல இருந்து உன்னை பொண்ணு கேட்டு வந்துட்டாங்களோ யோகா காரிதான் உள்ள நீ என்ற கனகாவை கண்டு 
வேணும்னா என் யோகத்தை உனக்கு திருப்பி விடுறேன் டி பட்டணத்துல இருந்து மாப்பிள்ள வந்திருந்தா உனக்கு வேணும்னா பத்தி விடத்தா பொடி பொடி வந்துடும் வாயில வண்ட வண்டையா வீட்டை பார்த்து போற ஜோலிய பாருங்கடி என்று பொறிந்து தள்ளிவிட்டு தனது வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் மீனால் அவளது வீட்டின் அருகே சென்றவளை உள்ளிருந்து வந்த பேச்சுக்குரல் தேக்கியது அது எப்படில இங்குட்டு பக்கம் இருந்து மேலுக்கு சுகம் இல்லைன்னா தாக்க சொல்லி விட மாட்டியால சரியில அதை விடு என் மருமவ பிறந்ததுமே என் மவனுக்கு தான் நாம பேசுனது மறந்து போச்சால உமக்கு தரக கிட்ட மாப்பிள்ள பார்க்க சொல்லிக்கிறியா ஓல என்ஜோட்டுக்காரனுக்கு வாக்கு தவற மாட்டான்னு நினைச்சேனேல அந்த தரகை இன்னைக்கு சிவன் கோயில அப்பா காட்டி என்ற ஊட்டு மகாலட்சுமியை வேற இடத்துக்கு கட்டி கொடுத்திருப்பேன் கொஞ்சம் வருஷமா போக வர இல்லைன்னா நட்பு விட்டா போகும் அதுக்கு இந்த நாச்சியை விட்டுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பான் பாரு என்ற சிம்ம குரல் ஒன்று கர்ஜிக்க குரலை வைத்து யார் என்று கண்டுகொண்டால் மீனால் அதற்குள் மீண்டும் பேச்சு குரல் அச்சோ விடுங்கன்றே அண்ணாச்சியே மேலுக்கு சுகம் இல்லாம இருக்காங்க நீங்க இந்த கத்து கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ற நீலவேணியின் குரல் கேட்டது அது இல்ல நாச்சியப்பா நாம ஆயிரந்தே ஆசைப்பட்டாலும் நிதர்சனம்னு ஒண்ணு இருக்கே அழகு புள்ள பத்தாம் போறைக்குதான் படிச்சிருக்கு மாப்பிள்ள பெரிய மடிப்பு படிச்சு சீமையில் இருக்காக உங்களுக்கும் ஒத்த புள்ள படிச்ச பிள்ளையா எதிர்பார்ப்பியல் ஒண்ணுதே என்று கூறி முடிக்கும் முன் என்னவ கோட்டித்தனமா பேசுற படிப்பு என்னவே படிப்பு என் மருமவ மகாலட்சுமில இப்ப சொல்லுல ஓ மவள என் மவனுக்கு குடுப்பியால மக இல்லாத குற எங்களுக்கு மகளா பார்த்துக்கிட்டுதான் என்ற கணவனின் பேச்சை தொடர்ந்து சரின்னு சொல்லுங்க அண்ணாச்சி என்று நீலவேணி கூறிக்கொண்டு இருக்கும் போதே வீட்டினுள் நுழைந்தாள் மீனால் அவளை கண்டு அட மருமாவளா இது தங்கா அழகு எம்புட்டு அழகா வளர்ந்துட்டா அழகு பெத்த புள்ள என் ராசாத்தி என்று நீலவேணி அழகு மீனாளின் கண்ணம் வழித்தார் மாரியப்பன் மற்றும் நாச்சியப்பன் இருவரும் சிறு வயது முதல் நெருங்கிய தோழர்கள் நாச்சியப்பன் அம்பா சமுத்திரத்தில் ரைஸ் மில் சர்க்கரை ஆலை பல இயக்க நிலங்கள் என்று செல்வாக்கான மனிதர் அடுத்த கிராமத்தில் வசித்து வந்த மாரியப்பன் குடும்பத்துடன் நெருங்கிய பழக்கம் இருந்து வந்தது மீனால் பிறக்கும் போது அவளது தாய் பிரசவத்தில் இறந்துவிட அதன் பிறகு எப்போதாவது போக்குவரத்து என்று இருந்து வந்தது நாளடைவே சில வருடங்களாக அவரவர் வேலைப்பழுவில் நின்றுவிட்டிருந்தது அதுவும் மாரியப்பன் தான் அதிகம் ஒதுங்கி தனிமையை விரும்பிய அவர் அவரது மகள் மற்றும் விவசாயம் என்ற சின்ன வட்டத்திற்குள் இருந்து வந்தார் வீட்டுக்கு வந்தவர்களை வரவேற்கும் முகமாக வாங்கத்த வாங்கமாமா என்ற சொல்லுடன் சமையலரை சென்று அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தேநீர் எடுத்து வர அவளது தந்தையின் வார்த்தைகள் அவளை அதிர வைத்தது என் மகள உங்க வீட்டுக்கு மருமகள் அனுப்பி வைக்க பரிபூர்ண சம்மதனாச்சு எதுக்கும் மாப்பிள்ள கிட்ட கலந்துகிட்டு மிச்சத்தை பேசுவோம் அட நீ வேற ஓ மாப்பிள்ள நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாரு இந்தா இதுதான் என் மயன் உள்ள கிட்ட காட்டி அவளுக்கும் பிடிச்சிருக்கா கேட்டு சொல்லு போதும் அவரது அலைபேசியில் இருந்த கௌதமனின் புகைப்படத்தை பார்த்த திருப்தியுடன் அதை மீனாளிடம் காட்டி மீனாளும் நான் சொன்னா கேட்டுக்கிடும் எங்களுக்கு சம்மதம் இல்ல என்ற குண்டை அவளது தலையில் அழுங்காது வீசினார் அவளது தந்தை சரி மாறி அப்போ அடுத்த மாசம் நம்ம சிவங்கோயில் கொடைக்கு கௌதம ஊருக்கு வருவான் திருவிழாக்கு முன்னாடி கல்யாணத்தை முடிச்சிருவான் என்று மலமலம் என்ற திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டது உள்ளூரிலேயே வாக்கப்பட ஆசைப்படும் நாயகி படித்து பட்டம் வாங்கி வெளிநாட்டில் தன்னுடன் வசிக்க தோதான மனைவியை எதிர்பார்க்கும் நாயகன் இவர்களுக்கு முடிச்சிட்டு வாழ்க்கையில் இணைத்து வைக்கும் விதி விழிகள் விழித்தபடி நான் காணும் கனவு நீ நிஜமாக்கிடவா என ஆளும் காதலே அத்தியாயம் இரண்டு அழகிய மாலை பொழுது தேம்ஸ் நதியை ஒட்டி இருந்த ஒரு கஃபையில் கௌதமன் சஜன் கார்த்திக் மற்றும் ரேஷ்மா அமர்ந்திருந்தனர் அவளது தொடர் வற்புறுத்தலால் அவளுடன் இன்று தனது மனநிலையை விளக்கியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்திருந்தான் தேக்கவே கப்புகளே அக்காப்பியை வாங்கிக் கொண்டு நதியோரம் இருந்த ஒரு வட்ட வடிவ டேபிளில் நால்வரும் அமர்ந்திருந்தனர் ரேஷ்மாவின் இயக்கம் சுமந்த விழிகள் சஜன் மற்றும் கார்த்திக்கை சங்கடப்படுத்தியது அவர்கள் தனியே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரும் பொருட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருங்க நாங்க ஒரு வாக் போயிட்டு வரோம் என்று கூறி சற்று தொலைவில் சென்று நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் இருவரும் நெருங்கியதும் தடைகள் நீங்க பெற்றவளாக சொல்லு கௌதம் ஒரு வருஷம் ஆச்சு நான் உன்னை ப்ரப்போஸ் பண்ணி என் கிட்ட என்ன குற சொன்ன மாத்திக்கிறேன் ஆனா மனச மாத்திக்க முடியாது என்றவளை கண்டு உன்கிட்ட எந்த குறையும் இல்ல எனக்கும் உனக்கும் ஒத்து போகாது குறிப்பா என் குடும்பத்துக்கும் உனக்கும் செட் ஆகாது புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல பையன் கிடப்பான் எனக்கு நீதான் வேணும் கௌதம் நீ மட்டும்தான் நாம இங்கதான் செட்டில் ஆக போறோம் 
அப்போ உங்க குடும்பத்துக்கு செட் ஆனா என்ன ஆகலன்னா என்ன சில்லியா பேசாத கௌதம் என்று அவள் பேச சற்று கோபம் கொள்ள ஆரம்பித்தவனை அவனது அலைபேசி சப்தம் இட்டு அழைத்தது அவனது அன்னையிடம் இருந்த அழைப்பு என்றதும் மற்றது மறந்து அலைபேசியை எடுத்ததும் ஏயா எப்படி இருக்க சுகமா இருக்கியா அடுத்த மாசம் நம்ம சிவன் கோயில் கொடை இருக்கு தம்பி ஊருக்கு வாரேன்னு சொல்லி இருக்க என்ற தாயின் குரல் பாசத்தை சுமந்து வந்தது அதில் புன்னகைத்து நான் நல்லா இருக்கேன் வேணு சொல்லும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க திருவிழாக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி அங்க இருப்பேன் என்றவனது பேச்சில் அதிர்ந்து ஐயா ரெண்டு நாள் முன்னாடியா இல்லப்பு அப்பா உன்னை அடுத்த வாரம் புறப்பட்டு வர சொன்னாங்க அம்மா அடுத்த வாரம்லாம் வர முடியாதுமா ஆபீஸ்ல லீவு வாங்கணும் என்று அவன் முடிக்கும் முன் தொலைபேசி நாச்சியப்பனிடம் கைமாறி இருந்தது என்ற தந்தையின் செருமலில் அவனது வாய் தானாக மூடிக்கொண்டது எப்படி இருக்கீங்க தம்பி என்ற தந்தையின் கம்பீரமான குரலில் உம் அப்பா நல்லா இருக்கேன்பா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ற குரல் பவ்யமாக ஒழித்தது அவனது குரலில் சட்டென்று ஏறிய பணிவு மற்றும் பயத்தில் அவனது எதிரில் இருந்த ரேஷ்மாவின் கண்கள் வியப்பில் விரிந்தது நான் நல்லா இருக்கேன் தம்பி அம்மா சொன்னாப்புல நீங்க அடுத்த வாரம் புறப்பட்டு வந்து சேருங்க லீவ் எதுவும் கொடுக்கலன்னா அந்த சோழிய வேண்டாம் விட்டுட்டு வந்து சேரும் வழியா பாருங்க தம்பி என்ற தந்தையின் கட்டளைக்கு சரிப்பா சரி வந்துடுறேன் என்றதும் அலைபேசியை வைத்தவனிடம் ஏன் இவ்வளவு பயம் கௌதம் முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே அதை விட்டுட்டு இப்படி பயப்பட என்ன அவசியம் அவ்வளவு கண்டிப்பா நப்பாவா இவங்களுக்காகவா என்ன வேணாம்னு சொல்ற என்றவளின் பேச்சில் ஆத்திரம் வந்தாலும் பொறுமையாக அவர்கிட்ட எனக்கு இருக்கிறது மரியாதை இதத்தான் சொன்னேன் உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகாதுன்னு நான் இப்படித்தான் என் குடும்பம் இப்படிப்பட்டதுதான் அதனால உன்னோட மனசை மாத்திக்க எனக்கு மனைவியாக வரனா மனசுல நினைச்ச மாதிரியான பொண்ணு நீ இல்ல என்றவனை கண்டு செய்வ தெரியாத விழித்தவள் பின் நான் உனக்காக நீ சொல்றபடி மாற முயற்சி பண்றேன் நீயும் எனக்காக ஒரு முறை யோசி கௌதம் நான் ப்ராஜெக்ட் விஷயமா ரெண்டு மாசம் சிங்கப்பூர் போறேன் இந்த ரெண்டு மாசம் நல்லா யோசி நான் திரும்பி வந்ததும் ஒரு நல்ல முடிவு சொல்லு கௌதம் ஐ வில் பி வெயிட்டிங் என்று கூறி நீர் படிந்த கண்களை துளைத்துக் கொண்டு அவ்விடம் விட்டு அகன்றாள் கௌதம் இருக்கும் வருத்தமாகத்தான் இருந்தது அவள் தனக்கு வாழ்க்கை துணையாக வந்தாள் என்ற நினைவு கூட ஏனோ வர மறுத்தது இப்போதைக்கு இந்த நினைவு வேண்டாம் எப்படியும் இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் அவளது தொந்தரவு இருக்கப் போவது இல்லை இந்தியாவிற்கு சென்று வந்த பிறகு என்ன காரணம் கூறி அவளது மனம் புண்படாதபடி எடுத்துச் சொல்வது என்று சிந்திக்கலாம் என்று அவளது நினைவை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தந்தையின் சொல்படி அடுத்த வாரத்தில் இந்தியா செல்வதற்காக ஆழத்த பணிகளில் இறங்கினான் தனியாக அவன் மேற்கொள்ளப் போகும் இந்த பயணம் திரும்பும் போது அவனது மனைவியுடன் இருக்கப் போவது அறியவில்லை அவன் அங்கே அவனது இதயத்தை ஆள பிறந்த பின்னவள் தனது தந்தையிடம் தனது ஆதங்கத்தை கொட்டி கொண்டிருந்தாள் அது எப்படிப்பா வந்து கேட்டா என்னைய கூட கேட்காம அவைகளுக்கு வாக்கு கொடுப்பீங்க அதுவும் மாப்பிள்ளையா மாப்பிள்ள அந்த தகர டப்பி சீமையில வேற இருக்கு உங்களை விட்டுட்டு அந்த தகர டப்பிய கல்யாணம் கட்டி அம்படி தொலைவு நான் போக மாட்டேன் என்று எண்ணெயில் போட்டு கடுகாக பொறியும் மகளை கண்டு எட்டி கட்டிக்க பொறவுகள் அப்படியா பேசுறது கோட்டி பய உள்ள லண்டன் என்ன சந்திர மண்டலத்திலேயா இருக்கு குடும்பம் நல்ல குடும்பம் அம்மா உன்னைய அங்க கட்டி கொடுத்தா அப்பா நிம்மதியா இருப்பேன் அப்பாக்காக சரி சொல்லுமோ என்று கேட்கும் தந்தையை மறுத்து பேச இயலாது சரி என்பது போல தலையசைத்தாலும் அவளுக்கு தந்தையை விட்டு அவ்வளவு தொலைவு செல்வதை நினைத்து துக்கம் பொங்கியது ஏயா நெல்லையப்பா இந்த கல்யாணத்தை எப்படியாவது நிப்பாட்டிடுப்பா என்று கடவுளிடம் ஓயாது கேட்டுக் கொண்டிருந்ததை கடவுள் அவரது காதில் வாங்கிக் கொள்ளவே இல்லை உணவு உண்ண வந்து அமர்ந்த கணவனுக்கு உணவு பரிமாறியபடி தனது எண்ணத்தில் மூழ்கி இருந்தார் நீலவேணி அவரது முகம் குழப்பத்தை தத்தெடுத்திருப்பதை கண்டு எட்டி ரோசனை எல்லாம் பலமா இருக்கு எங்கிட்ட இருக்க இந்த சிந்தனை எல்லாம் என்று கேட்டு கணவனை கண்டு அது இல்லீங்க தம்பி கிட்ட கலந்துக்காம கல்யாண வேலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு அத்தே கொஞ்சம் வசனமா இருக்கு தம்பி வந்ததும் ஒத்துக்கிடுந்தானே நம்ம அவங்க கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டு செஞ்சிருக்கணுமோ ஒரு தாயாக மனைவியின் எண்ணம் புரிந்தது அடியே நீ நினைக்கிறது சரிதான் ஆனா உன்னை விட எனக்கு கௌதமனை பத்தி நல்லா தெரிய முடியும் கட்டாயம் வந்து வானத்துக்கும் பூமிக்குமா குதிப்பான் ஆனா கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்துட்டா அவனோட பொறுப்புல இருந்து தவற மாட்டான்டி மருமக தங்கமான புள்ள எல்லாத்துக்கும் மேல ஆத்தா இல்லாத புள்ள அவளுக்கு வார மாமியா அவளை பெத்த புள்ள மாதிரி பாத்துக்கிடணும் 
நீ தாண்டி அதுக்கு சரியான ஆளு எங்க அத்தா கிட்ட நீ பட்ட பாடு மாதிரி உன்னோட மருமக கஷ்டப்பட விட மாட்டேன் நீ அதுவும் இல்லாம மீனா புள்ள நம்ம தேன்மொழி மாரியப்பனோட பொண்ணு கௌதம் பிறந்த நேரம் அந்த புள்ள கூட இருந்து கண்ணும் கருத்துமா உன்னை பாத்துக்கிட்டா நாம அவங்க பொண்ணே நம்ம பையனுக்கு கட்டி வச்சு நல்லா பாத்துக்கிடணும் முடி என்ற கணவனின் பேச்சில் உள்ள நியாயம் சரி என்று பட்டது அது மட்டுமல்லாது அவரின் பேச்சு அவரை இருபத்தி எட்டு வருடம் பின்னோக்கி அழைத்து சென்றது தேனூத்து கிராமம் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் எலை சொக்கா பெரியவளை பொண்ணு பார்க்க வராகலாம் அம்பை மில்லு காரவக போல புளியங்கொம்பா தானே புடிச்சிருக்க என்ற பக்கத்து விட்டு பரமசிவத்தின் கேள்விக்கு நீலவெனியின் தந்தை சொக்கன் ஆமானே இன்னைக்கு வாராக பெரியவளுக்கு நல்ல இடமா பேசி முடிச்சா அடுத்த ரெண்டு பொட்டை பிள்ளையும் நல்ல இடமா பார்த்து கட்டி கொடுக்க முடியும் ஆனா வாரவக குணம் எப்படின்னு பார்த்துட்டே அவன் பொண்ண கொடுக்க முடியும் அவங்க பையன் நம்ம நீலவெணி எங்கேயோ பார்த்து பிடிச்சு போய் வந்து கேட்டாக என்று அவர் கூறிக்கொண்டு இருக்கும் போதே வந்த இரண்டு கார்களில் பட்டும் வைரமுமாக வந்து இறங்கியது நாச்சியப்பணியின் குடும்பம் ஊருக்குள் பணம் படைத்த பெரிய குடும்பம் என்ற செருக்கு அவனது தாய் தனலட்சுமிக்கு எப்போதும் உண்டு நாச்சியப்பன் ஒரே மகன் அதுவும் அவர் சிறு வயதாக இருக்கும் போதே நாச்சியப்பனின் தந்தை மரணமடைய அத்தனை சொத்தையும் கட்டி காப்பாற்றும் செருக்கும் நிமிர்வும் சேர்ந்து கொண்டது சொந்த பந்தங்களுடன் சொக்கனின் வீட்டு வாசலில் வந்து இறங்கியதுமே அவரது முகம் சுருக்கிவிட்டது பார்த்த மாத்திரத்தில் இந்த இடம் தங்கள் தகுதிக்கு தகுந்தது அல்ல என்று உணர்ந்து கொண்டு மனம் கொதித்தார் இருப்பினும் அதை காட்டிக்கொள்ளாது அவர்களின் உபசரிப்பை மிதப்பான ஒரு பார்வை பார்த்தபடி ஏற்றுக்கொண்டு விரித்து வைத்திருந்த ஜம் காலத்தில் அமர்ந்தார் கம்பீரமாக முகத்தில் சந்தோஷமும் எதிர்பார்ப்பும் கலந்து அங்கிருந்த ஒற்றை நாற்காலையில் அமர்ந்திருந்தார் நாச்சியப்பன் உறவினர்களின் சலசலப்புக்கு மத்தியில் ஒரு பெரியவர் இல்லை சொக்கா உள்ளே கூட்டிட்டு வர சொல்லு என்ற சொற்களை கேட்டு மனதில் தோன்றிய இனிமையான உணர்வுடன் நாச்சியப்பன் பார்த்திருக்க அழகிய இளஞ்சிவப்பு வண்ண பட்டு புடவை கட்டி அழகே உருவாக நடந்து வந்த அவரது தேவதையை பார்த்த விழி பார்த்தபடி இருந்தார் சபையில் அனைவரையும் வணங்கிவிட்டு மாப்பிள்ளையாக உட்கார்ந்திருக்க மனிதனிடம் ஒரு நொடி அவளது பார்வை தேங்கி நின்றது கத்தையாக அவரது முகத்தில் இருந்த மீசையில் அவரது பார்வை ஒரே ஒரு நொடி சற்று பயத்துடன் படிந்து பின் கண்களில் கனவும் சிரிப்பும் ஒன்று கூட அவ்விடம் விட்டு அகன்றார் நீலவேணி அவரது இடைத்தொட்டு ஆடிய அடர்ந்த கூந்தலில் நாச்சியப்பனின் மனமும் ஆடியது சந்தையில் ஒரு நாள் நீலவேணியை பார்த்ததிலிருந்து அவரது இதயம் அவரிடம் இல்லை தனது தாயை சம்மதிக்க வைத்து பெண் பார்ப்பது வரை வந்தாகிவிட்டது திருமணம் வரை அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற வேண்டுதல் அவருக்கு அவரது தாயின் குணம் அறிந்தவராயிற்றே சரி மத்தத பேசுவோமா என்ற ஒரு பெரியவரின் கேள்விக்கு சொக்கன் தன்னால் இயன்றது இதுதான் என்று கூற அவர் கூறியது தனலட்சுமிக்கு உடன்பாடில்லை எப்பாடுபட்டாவது தட்டிக்கழிக்கும் எண்ணத்தில் அவர் வாயை திறக்க முன் அவரை முந்தி கொண்டு எனக்கு வேணிய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டு சொல்லுங்க என்ற நாச்சியப்பன் கூற அது தனலட்சுமிக்கு ஆத்திரத்தை தந்தது மகனுக்காக பேசாது இருந்தார் நான் சொன்னா என் பொண்ணு கேட்டுக்கிடும் தம்பி இல்லைங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க என்று கூற நாச்சி அவங்க பொண்ணு கிட்ட கேட்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பிறவு பரிசத்துக்கு நாள் பார்ப்போம் நீங்க சொல்லிவிடுங்க அது வரைக்கும் நாங்க உத்தரவு வாங்கிக்கிறோம் என்று யாரும் பேச வாய்ப்பளிக்காது சொந்த பந்தங்களை அழைத்து சென்று விட்டார் வாழ்ந்து பார்த்த நீலவேணியின் பெற்றோருக்கு புரிந்தது பணம் படைத்தவர்களின் நடத்தை வெள்ளை மனம் கொண்ட நீலவேணி அது புரியாது அன்றிலிருந்து அந்த மீசைக்காரரிடம் தனது மனதினை பறிகொடுத்தார் அடுத்த இரண்டாவது நாள் அவள் ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரும் வழியில் அவளை வழிமறித்த நாச்சியப்பனை கண்டு வெட்கம் கொண்டு விரைந்து நடந்தவளது வழியை மறித்து எட்டி இவ்வளவு தொலைவு உன காண வந்து நீ என்னட்டி பார்க்காம போறவ சுத்த நில்லு என்று அவரின் அதிகாரமான குரல் நீலவெணியை தேக்கியது இருந்தும் திரும்பி பார்க்காது நிலம் பார்த்து நின்றவரின் அருகில் வந்து உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா இல்லையா சொல்லுபுல என்ற கேள்வியில் சற்று தடுமாறிய போதும் அது அது எங்க அப்பாருக்கு பிடிச்சாக்க எனக்கும் பிடிச்ச மாதிரி தேன் இந்த நொரநாட்டியெல்லாம் இங்க வேணாம் பிள்ள கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தேங்காய் உடச்சாப்புல சொல்லிவிட்டு கிளம்பு என்ற அவரது அதிரடியில் பதில் சொல்லாது இந்த மனிதர் விடப்போவதில்லை என்று உணர்ந்து பிடிச்சிருக்கு என்று கூற அப்போதும் வழியை விடாது பிடிச்சிருக்குன்னா புறவியே அன்னைக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்தப்பா என்னை பார்த்து பயந்தவ என்ற அவரது கேள்விக்கு கைகளை உயர்த்தி அவரது மீசியை சுட்டிக்காட்ட அட்டகாசமான சிரிப்புடன் 
எட்டி இந்த மீசிய பார்த்தா பயந்தவ பிடிக்காட்டி மீசி எடுத்துட்டா என்றவர் கேட்டு முடிக்கும் முன் ஐயோ வேணா எனக்கு உங்களை பிடிச்சதும் அதை பார்த்துட்டேன் என்று கூறிவிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி மறைந்தார் அடுத்த சில நாட்களில் ஆற்றங்கரை கோவில் என்று அவர்களது சந்திப்பு தொடர்ந்தது அவ்வாறு ஒரு நாள் நாச்சிய பணி சந்தித்து விட்டு வீட்டிற்குள் நீலவேணி நுழைய வீட்டின் உள்ளிருந்து தனலட்சுமியின் ஆக்ரோஷமான குரல் கேட்டது வசதியானவங்க அழகு பெத்த பிள்ளைய காட்டி வளைச்சு போட பாத்தியலோ நாங்க தான் சேதி சொல்லி விடலையே புறவு எதுக்கு உம்மாவோ எம்மாவே கூட சுத்துறவ பிள்ளைய பெத்து வசதியானவனா பார்த்து பத்தி விட நல்லா தந்திருந்தேன் இத்தோட நிப்பாட்டிக்க சொல்லுங்க என்ற சேட்டை வாரி இறைத்து விட்டு செல்ல தனது காலின் கீழ் பூமி நழுவதை போல உணர்ந்தாள் நீலவேணி தாய் தந்தையின் குற்றம் சாட்டும் பார்வையை சந்திக்க இயலாது அப்பா நான் மாப்பு கேட்டுக்கிறது நிச்சயம் பண்ண போற மாப்பிளதானேன்னு தான் பேசினேன் மன்னிச்சிருங்க என்னைய என்று கண்ணீர் ஆறாக வலிய கை குப்பிய மகளின் நிலை தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது நெசமாவே இதுக்கு நீ வசனப்படுறது உண்மையினா நாங்க சொல்றதுக்கு நீ ஒத்துக்கிடணும் அடுத்த முகூர்த்தத்துல உனக்கும் உன் தாய் மாமனுக்கு கல்யாணம் இத நான் முன்னமே செஞ்சிருக்கணும் இப்ப போய் அவன் காலில விழுந்தாவது இத நடத்துவே நீ இதுக்கு எதுவும் சொல்ல கூடாது உனக்கு அடுத்து ரெண்டு புள்ள இருக்கு நாங்க அதுகளோட வாழ்க்கையும் பார்க்கணும் என்று முடிவாக சொல்ல அதற்கு கட்டுப்படும் நிலைக்கு நீலவெளி தள்ளப்பட்டார் ஆனாலும் இத்தனை நாட்களில் வேறுவிட்டு தலைத்திருந்த காதலை மறக்கவும் முடியாமல் தாய் மாமனை ஏற்கவும் முடியாது தவித்தாள் வழக்கமாக காணும் இடங்களில் நீலவெளியை கடந்த ஒரு வாரமாக பார்க்க இயலவில்லை தாயும் பரிசம் போடுவோம் என்று சொன்னதோடு சரி எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என்று தவித்திருந்தார் நாச்சியப்பன் அன்று எழுந்ததில் இருந்தே ஏதோ கெட்டது நடக்க போவது போல மனம் பதபதைத்தபடியே இருந்தது நாச்சியப்பனுக்கு அதற்கு ஏற்றது போல அவரை காண வந்த மாரியப்பன் மாப்பிள்ள தங்கச்சிக்கு இன்னைக்கு பரிசம் போடுறாங்களாம் அவங்க தாய்மாமா கூட எனக்கு இப்ப செத்த முன்னாடிதான் தெரியும் தேனு சொல்லிச்சு தேன் மொழிக்கும் மாரியப்பனுக்கும் திருமணம் பேசி வைத்த காலகட்டம் அது என்று நடந்த அத்தனையும் கூறி முடித்திருந்தார் இதை கேட்டு கொதி தெளிந்த நாச்சியப்பன் தனது புல்லட்டில் அதிவேகமாக நீலவெளியின் வீட்டை அடைய அங்கு அவரை வரவேற்றது ஐயோ என் புள்ள இப்படி பண்ணிக்கிட்டாளே என்ற அழுகுரல் தான் விரைந்து உள்ளே சென்று பார்த்த நாச்சியப்பன் தனது இரத்தம் மொத்தமும் உரைய அதிர்ந்து நின்றார் அங்கே நீலவெணி வாயில் நுரைத்தள்ளி மயக்க நிலையில் இருந்தார் உயிர் தீயில் காதல் வளர்த்தேன் வேள்வி செய்ய நீ வருவாய் என அத்தியாயம் மூன்று மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவின் வாயிலில் கவலையுடன் காத்திருந்தனர் நீலவெணியின் பெற்றோர் தங்கைகள் மற்றும் நாச்சியப்பன் ஆகியோர் நடந்த அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாது கேட்டு அறிந்து கொண்ட நாச்சியப்பனுக்கு தாயின் செயல் இந்த நம்பிக்கை துரோகம் பெரும் வழியை கோபத்தையும் கொடுத்தது இருந்தும் அவரை தட்டி கேட்க இயலாது தாய்க்கு தாயாக தந்தைக்கு தந்தையாக அவரை தாங்கி வளர்த்தவராயிற்றே அவர் அதனால் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர் சற்று நேரம் வெளியே சென்று தேவையானதை வாங்கி வந்தார் அதற்குள் நீலவேணி அபாய கட்டத்தை தாண்டிவிட்டதாக கூறி சென்றார் மருத்துவர் நாச்சியப்பன் வந்த சமயம் அவளது தந்தையும் தாயும் அவள் அருகில் இருந்தனர் உள்ளே கிழிந்த நாராக கிடந்த தனது உயிரிடமே பார்வையை பதித்து உள்ளே சென்றார் நாச்சியப்பன் நீலவேணியை நெருங்கி யாரும் என்ன ஏது என்று யோசிக்கும் முன் தனது சட்டை பையில் இருந்த தங்க தாலி சரடை அவளது கழுத்தில் பூட்டியிருந்தார் அனைவரும் அதிர்ந்து பார்க்க நீலவெணியின் முகத்தில் மின்னல் கீற்றாக புன்னகை எட்டி பார்த்தது அவளது மலர்ந்த முகத்தை கண்டு திருப்தியுடன் அவளது பெற்றோரின் புறம் திரும்பி நான் என் பொஞ்சாதி கிட்ட தனியா பேசணும் சுத்த வெளியே இருக்கியலா என்று கேள்வி எழுப்ப ஒன்றும் கூற இயலாது அவர்கள் வெளியேறிய அடுத்த நொடி அவளிடம் திரும்பி போறதுதான் போற ஏம்புள்ள தனியா கிளம்பினவ எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா நானும் கூட வந்திருப்பனே இனி இப்படி எதுவும் செய்யறதா இருந்தா மாமன் கிட்ட சொல்லிட்டு செய்ய அப்பத்தேன் உன் கூடவே என்னால வர முடியும் என்று அவரின் கண்களில் இருந்து இரு துளி கண்ணீர் வழிந்து நீலவெணியின் முகத்தில் பட்டு தெரித்தது அதை கண்டு அவளது கண்களிலும் கண்ணீர் பொங்க மன்னிச்சிருங்க மாமா எனக்கு வேற வழி தெரியல தப்புத்தேன் கோட்டித்தனமா பண்ணி போட்டேன் என்று அவரது கண்ணீரை துடைத்து அழாதடி என்று அவளது முகத்தோடு முகம் வைத்து உரசியவரை தள்ளிவிட்டு எதுக்கு மாமோய் இந்த பிஞ்சு போன தேங்காய் நார வச்சிய மூஞ்சியில பாத்திரம் தேய்க்கிறிய கூசு என்று குறும்புடன் கூற ஏட்டி குசும்பா செத்த முன்ன கிழிஞ்சு போன நாரா கிடந்தவ இப்ப இந்த பேச்சு பேசுற உடம்பு தேறி வாடி நீ அப்புறம் தெரியுந்த மீசக்காரன் யாருன்னு 
என்றவரின் பேச்சில் நீலவெனியின் முகம் சிவந்தது அதன் பின் அவர்களது இல்லற வாழ்வு அழகாக ஆரம்பித்தது எதிர்பார்த்தபடியே தனலட்சுமிக்கு இது வெறுப்பே அளித்தது ஆயினும் மகன் முன்பு அந்த வெறுப்பை அப்பட்டமாக காட்டி மகனது கோபத்தை சம்பாதித்துக் கொள்ள விரும்பாது அவரது கோபத்தையும் ஆற்றாமையும் வேறு விதத்தில் காட்டினார் ஆம் நாச்சியப்பன் முன்பு நீலவெனியிடம் சாதாரணமாக இருப்பவர் நாச்சியப்பன் வீட்டில் இல்லாத வேளையில் அனைத்து வீட்டு வேலைகளையும் செய்ய வைத்தார் மிச்சம் மீதி இருக்கும் சாப்பாட்டை அரைவையும் சில வேலைகளில் அது கூட இல்லாது விட்டார் நாச்சியப்பன் காலையில் தோப்பு மற்றும் அரிசி ஆலைக்கு சென்றால் சாப்பாடு கூட வீட்டில் இருந்து அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு வேலையால் மூலம் செல்லும் அவர் வீடு திரும்ப நிலை மாலை ஆகிவிடும் அதனால் வீட்டில் நடக்கும் எதுவும் அவரது செவியை எட்டவில்லை நீலவெனியும் இதை அவரது காதுக்கு எடுத்து செல்லவில்லை கோபத்தில் கொதித்துக் கொண்டிருந்த தனலட்சுமியின் கோபத்தை மேலும் தூண்டும் வகையில் உறவினர் கூட்டம் வீசின கை வெறுங்கையுமா மருமகளை கூட்டிக்கிட்டு வந்த அழகான பொண்ண காட்டி ஒத்த மானம் அழைச்சு போட்டுட்டாங்களே என்பதை போல பல பேச்சுக்களை கேட்டு அவரது கோபம் பன்மடங்கானது இந்நிலையில் நீலவெனி கருவுற்றார் அது கூட தனலட்சுமியின் கோபத்தை குறைக்கவில்லை ஓயாத வேலையும் சரியான ஆகாரம் இல்லாமலும் நீலவேணி மேலும் பலகீனமானார் நாச்சியப்பன் என்னதான் பார்த்து பார்த்து அவரை கவனித்துக் கொண்டாலும் அவர் வீட்டில் இல்லாத வேலைகளில் தனலட்சுமியின் கடும் சொற்களும் அயராத உழைப்பும் நீலவேணியின் உடல்நிலையை மேலும் பாதித்தது மாதாந்திர மருத்துவ பரிசோதனையில் மருத்துவர் உங்க மனைவி ரொம்ப பலகீனமா இருக்காங்க இப்படியே போனா பிரசவம் சிக்கலாயிடும் என்று கூறியது நாச்சியப்பனை கவலைக்குள்ளாக்கியது எட்டு என்னடே ஆச்சுது உன்ன சரியா பாத்துக்கிடறது இல்லையா நீ நான் வேற இந்த சக்கரால கட்ட ஜோலியா அலைஞ்சுக்கிட்டு உன்னை கவனிக்காம விட்டுட்டேனோ என்று அவளிடம் வருந்தியவர் அவரது அன்னையிடம் ஆத்தா இவ சரியா உங்கரால இல்லையா நீங்க அவளை கவனிக்கிறது இல்லையா ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்காத கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன்னு அவளை கவனிக்கிறது இல்லையோ நான் என்ன அப்படியா பா விட்டுருவேன் நான் அவளை நல்லா தேராசா பாத்துக்கிடுதே அவ ஒழுங்கா உங்கணுமே மொத பேர புள்ள பார்த்து பக்குவமா இருதாயின்னு சொன்னா எங்க கேக்குற அவ என்று அங்காளைத்தார் தாயின் நடிப்பை நம்பிய நாச்சியப்பன் நீலவெனியிடம் ஆயிரம் அறிவுரை கூறி அவளை எந்த வேலையும் செய்யாது ஓய்வாக இருக்க வேண்டினார் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் பகல் வெளியில் அவரை காண வந்த தேன்மொழி மாறுமுத்துவின் மனைவி அந்த வீட்டில் நீலவெனி படும்பாட்டை கண்டு மனம் பொறுக்காது நாச்சியப்பனை தேடிச் சென்று விஷயத்தை கூறிவிட தனது தாய் தன்னை மீண்டும் ஏமாற்றி உள்ளதை அறிந்து அன்று வீட்டை விட்டு மனைவியுடன் வெளியேறியவர்தான் பிரசவத்தின் போது ஏற்பட்ட சிக்கலில் கர்ப்பப்பை இழந்து கௌதமன் ஒற்றை மகனாகி போனதில் தாயின் மீது இருந்த கோபத்தில் கௌதமனை கூட அவரது கண்களில் காட்டவில்லை நீலவெனி எவ்வளவு எடுத்து கூறியும் அவரது பிடியில் நின்றுதான் ஒரு நல்ல கணவன் என்று நிரூபித்தார் நாச்சியப்பன் கடைசியாக இறக்கும் தருவாயில் நீலவெனியை அழைத்து அவளிடம் மன்னிப்பு வேண்டிய பின் தான் உயிரை விட்டார் தனலட்சுமி என்னதான் இருந்தாலும் அவர் மனதளவில் நீலவெனியை காயப்படுத்தியது இல்லை என்று ஆகாதே பழைய நினைவில் மூழ்கியிருந்த நீலவெனியிடம் எப்பல என்ன பழைய நினைப்போ என்று கேட்டு சிரித்தவிடம் ஆமாமாமா தேன்மொழியோட பொன்னையே நம்ம பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம்தான் தம்பி வந்து என்ன சொல்லுவானோ அதுதான் கொஞ்சம் மனசு பத பதைக்குது நல்லபடியா கல்யாணம் நடந்தா நம்ம ஐயனாருக்கு கெடா வெட்டி பொங்க வைக்கணுமாமா என்றவரிடம் ஆமோதிப்பதாக தலையசைத்து வெசனப்படாத புள்ள ரெண்டு நாளில தம்பி வந்துடுவாக எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு கூறினார் அதன் பின் திருமண வேலைகள் எந்த தங்கு தடையும் இன்றி அழகாக நடந்தது ஒற்றை மருமகள் அதுவும் மகனுடன் வெளிநாட்டில் வசிக்க போகும் மருமகளுக்கு திருநெல்வேலியில் இருந்து புகழ்பெற்ற தையல்களை நிபுணரை வரவழைத்து அப்போதைய நாகரிகத்தின்படி அழகழகாக புடவை சுடிதார் லாங் ஸ்கர்ட் டாப்ஸ் என்று விதவிதமாக ஆடை வடிவமைக்க வைத்தார் நீலவேணி மருமகளுக்கு இன்று தேவைப்பட்ட நகைகளில் இருந்து அழகு சாதன பொருட்கள் உட்பட அவள் லண்டன் கொண்டு செல்ல அனைத்தையும் வாங்கி தயார் நிலையில் வைத்தார் திருமணத்திற்கு மற்றும் வரவேற்புக்கு உடுத்தும் உடைகள் கூட பார்த்து பார்த்து தனது அழகு மருமகளுக்கு பொருத்தமாக வாங்கி குவித்தார் தனது மாமியார் அவரிடம் காட்டாத அன்பை மாமியாராக இல்லாத ஒரு தாய் போலவே அன்பு செலுத்தினார் மாரியப்பன் மற்றும் அழகு மீனால் எவ்வளவு தடுத்தும் கேட்காது அவரது ஆசைக்கு அவர் அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்து அழகு பார்த்தார் அவரது அன்பு திருமணத்திற்கு வேண்டா வெறுப்பாக சம்மதித்த மீனாலை கூட சற்று நெகிழ்த்தியது ஆனாலும் உம் இம்புட்டு பாசமான பெத்தவுகளை விட்டு புட்டு அங்க சீமையில என்ன காய்ச்சது தொங்குதோ அந்த தகர டப்பிக்கு சீமைக்கு போகாம அவங்க இங்கனையே இருந்தா இவ்வளவு பாசமான அத்தைக்காக சந்தோஷமாவே இந்த கல்யாணத்தை கட்டிக்கிடலாம் என்ற மனதின் சத்தம் மட்டும் குறைவதாக இல்லை 
திருமண நாள் நெருங்க நெருங்க என்னதான் நீலவேணி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அவளை வந்து பார்த்து செல்லம் கொஞ்சி விட்டு சென்றாலும் தந்தையை விட்டு வெகு தொலைவு செல்ல இருப்பது அவளது மனதில் பாரம் ஏற்றியது அடுத்த இரண்டு நாட்களில் தாய் நாட்டிற்கு தாய் தந்தையை காண போகும் ஆவலுடன் கிளம்பினான் கௌதமன் அவனை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்து விட கார்த்திக் மற்றும் சஜன் வந்திருந்தனர் அப்போது கார்த்திக் கௌதம் ரேஷ்மா பத்தி எதுவும் முடிவெடுத்தியா நல்ல பொண்ணு பெர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ்ரா மிஸ் பண்ணிடாத நான் யோசிக்கவே இல்லடா என்னமோ எனக்கு ஒத்து வராதுன்னு தோணுது சஜன் ஒத்து வராதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு யோசிச்சா ஒத்து வராதுதான் நடுநிலையா இருந்து யோசி அப்பதான் நல்ல முடிவு வரும் வேண்டாம்னு நினைச்சுக்கிட்டு யோசிக்காத ஓன் நல்லதுக்கு சொல்றோம் அவன் நல்ல பொண்ணு அது உன்ன அளவுக்கு அதிகமா நேசிக்கும் பொண்ணு விட்டுடாத என்ற நண்பர்களின் கூற்றில் சற்றே சிந்திக்க தொடங்கினான் இதே சிந்தனையுடனே விமானம் ஏறியவன் நண்பர்கள் கூறுவது போல நாம் நடுநிலையாக சிந்தித்தால் என்ன என்ற எண்ணத்துடனேயே பயணப்பட்டான் அவனது ஊருக்கு ஊரில் காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி பற்றி அவன் அறியாது அம்மா என்ன இது பொண்ணை கல்லுல கூட காட்டாங்க கல்யாணம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் உங்க கிடா மிஸ் ஆயிரம் சொல்லுவாரு நீங்க என் பக்கம் தானே பேசியிருக்கணும் என்ற மகனை என்ன சொல்லி இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்க என்று அறியவில்லை அவன் ஊரில் இருந்து வந்து இன்றுடன் இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அடுத்த எட்டாவது நாள் திருமணம் இதை பற்றி அன்று காலையில் நாச்சியப்பன் கூறிய போது அவரிடம் எதுவுமே கூறாது சரிப்பா சரிப்பா என்று பூம்பு மாடு போல தலையை அசைத்து விட்டு அவர் அந்த பக்கம் சென்றதும் தன்னிடம் இப்படி குதிக்கும் மகனை என்ன செய்வது என்று கௌதமா பொண்ணு மகாலட்சுமி ஆட்டம் இருக்கா உங்க அப்பா எது செஞ்சாலும் அது சரியா தேன் இருக்கும் பொன்னையே பார்க்காம இந்த குதி குதிக்க அதிக தம்பி இந்த பொண்ணு கிட்ட என்ன குறைய கண்டீரு அம்மா சரி பொண்ணு பேர் என்ன சொல்லுங்க முதல்ல அதெல்லாம் நல்ல பேரு தான் அழகு மீனால் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்தவன் பேரு கூட சரியான நாட்டுப்புறமா இருக்கு சரி பொண்ணு என்ன படிச்சிருக்கா அது அது என்று தலையை சொறிந்த தாயை கண்டு பயத்துடன் உம் வேணிச்சலாம் நீங்க கொடுக்கற ரியாக்ஷன பார்த்தா பயந்து வருது பொண்ணு என்ன படிச்சிருக்கு சொல்லிடுங்க பிளீஸ் என்று நொந்து போய் கெஞ்சியவனிடம் அது பத்தாப்பு தம்பியே என்று இழுத்த இழுவையில் அவனது கண்கள் தெரித்து விடும் அளவு விரிந்தது அம்மா ஏமா ஏன் இப்படி ஒரு பட்டிக்காட்ட கட்டிக்கிட்டு நான் எப்படி மாலை அண்டன்ல குப்ப கொட்டுவேன் அது எல்லாம் நீ அவளை கட்டிக்கிட்டு போதும் என் மருமக நல்ல விவரமான புள்ள உங்க மருமக எவ்வளவு விவரம்னு பாவம் உங்க பையன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு கேளுங்க வேணி மேடம் அந்த குப்பை எல்லாம் அவ கொட்டிக்கிடுவா என்ற தாயை கண்டு முறைத்து அம்மா லண்டன்ல கூட வேலை பார்க்கும் புள்ள என்ன கட்டிக்கிட தவங்கிடக்கு இப்படி படிக்காத புள்ளை என் தலையில கட்ட பாக்குறீங்களே நியாயமா என்று சாதாரணமாகத்தான் கேட்டான் அதற்கு பெருங்குரல் எடுத்து அழுதபடி எனக்கு தெரியும்ல தெரியும் நீ வெளிநாடு போகும் போதே இப்படி வெளிநாட்டு காரிய கட்டிக்க ஆசைப்படுதேன்னு வந்து நிப்பண்ணு ஒத்த புள்ளைய பத்தேன் வார மருமக எனக்கு மவளா இருப்பான்னு கணா கண்டேனே இப்படி வெளிநாட்டு காரிய கட்டிக்கிட்டு வந்தா எங்கள் அத்தேனு கூப்பிடுவாளா இல்ல மாமானுதான் பாசமா இருப்பாளா நாளைக்கு புள்ள பிறந்தா அப்பத்தா தாத்தான்னு கூட சொல்லி கொடுப்பாளோ என்னவோ இந்த கிராமத்து பக்கம் எல்லாம் எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாளே ஒத்த புள்ளனா என்னெல்லாம் ஆசைப்பட்டேன் என்று சத்தமாக அழ தாயின் கண்ணீர் அவனை பதற வைத்தது முதல் காரணம் அவன் தாயின் மேல் வைத்த பாசம் மற்றது தாயை அவன் அள வைத்த விஷயம் தந்தையின் செவியை எட்டினால் அவர் அவனது எலும்பை எண்ணுவது உறுதி அம்மா நீலோ வேணி என் செல்லமே இப்போ என்ன நான் நீங்க இப்ப பார்த்து வச்சிருக்க பொண்ண கட்டிக்கணும் அவ்வளவுதானே அவ உள்ளூர் கிளவியாவே இருந்தாலும் நான் கல்யாணம் கட்டுறேன் தயவு செஞ்ச அல்லாதமா அந்த கெடாமிச ஒன்ற மாமே வந்தா நான் காலி என்ற மகனின் கெஞ்சலில் அப்படி வாழைய வலிக்கு என்று மிதப்பாக பார்த்து என் மருமவ உள்ளூர் கிளவியெல்லாம் இல்லல அவ மகாலட்சுமில என்று பதில் கூறிவிட்டு தான் அவ்விடம் விட்டு அகன்றார் அச்சோ யோ கெடாமிச நான் எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கேன் உங்க மேல ஒய் டாடி ஒய் என் வாழ்க்கையில இப்படி குத்துடான் சாட்டிவிட்டீங்களே என்று தந்தையை மனதில் அர்ச்சித்தவன் அடியே இருடி வரேன் மகாலட்சுமியா இல்ல மகாலட்சுமி வந்து உன் வாயாலேயே இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்ல வைக்கிறேன் அது ஒண்ணுதான் ஒரே வழி என்று முடிவெடுத்து அந்த பக்கமாக சென்று அவர்களது வேலையால் முத்துவை அழைத்தான் 
டெய் முத்து கிளம்புடா எனக்கு அந்த பொண்ணை பார்க்கணும் இந்த பொண்ணையா என்று தலையை சொறிந்தவனை கெண்டு தனது பல்லை கடித்து கொண்டு டேய் அதான்டா எங்க அப்பா கிடா மிஸ் எனக்கு பார்த்து வச்சிருக்க பொண்ணு எங்க அம்மா என்னடானா பொண்ணு மகாலட்சுமி கணக்கா இருக்கும்னு சொல்லுது போய் பார்த்துடுவான் நாலு கையோட தாமரப்பு மேல உட்கார்ந்துருக்காளான்னு என்றவனை விழிகள் பிதுங்க பார்த்த முத்து ஐயா வேண்டாம் ஐயா பெரியாக்க தெரிஞ்சது என் முதுகு தோலு உறிஞ்சு போவோம் என்று பயந்தவனை கண்டு அந்த கிடாமிசை கிட்ட மாட்டினா முதுகு தோலு தான் உரியும் நான் சொன்னதை கேட்கல தோலை உரிச்சு உப்பு மசாலாவும் சேர்த்து தடவுவேன் எப்படி வசதி என்று கேட்க வேறு வழியின்றிய அழகு மீனாவை காண அவனை அவளது ஊருக்கு கூட்டிச் சென்றான் பார்த்த முதல் பார்வையிலேயே அவனது மனதில் பசை போட்டு ஒட்டி கொள்ள போகும் அவனது தேன் மிட்டாயை காண சென்றான் ஆனால் அவள் மீது முதல் பார்வையில் தோன்றிய பிடித்தத்தை அவன் உணராது பேசப் போகும் வார்த்தைகள் அவர்களது வாழ்வில் வீசப் போகும் புயலுக்கு அடித்தளமாக அமைய போவதை அவன் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை வெளியில் இமை மூடி என்னை சிறை எடுப்பதாய் தப்பிச் செல்ல வழியிருந்தும் வீழ்ந்தேன் உன் இதயத்துள் அத்தியாயம் நான்கு அழகான இயற்கை அழக சூழ்ந்துள்ள கிராமம் என்னதான் லண்டன்ல வேலை செய்து அங்கேயே தங்கிட ஆசைப்பட்டாலும் இந்த இயற்கையை அழகும் மண்ணின் மனமும் அவனை மயக்கத்தான் செய்தது அதுதான் அவனுள் ஆழ ஊன்றி இருந்த மண் பற்று பலர் இப்படித்தான் வெளிநாட்டில் படித்து வேலை செய்து அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கிட நினைத்தாலும் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு வரும்போது இந்த சுகத்தை விட்டு அந்நியின் தேசத்தில் வாழ்கிறோமே என்ற இயக்கம் தோன்றத்தான் செய்யும் பலர் அந்த ஆள் மன இயக்கத்தை உணர்வது இல்லை அழகிய வயல்களும் தோப்புகளும் சூழ்ந்த ஊரில் உள்ள அந்த சுத்தமான காற்றை சுவாசித்தபடி அவனது இருசக்கர வாகனத்தில் வேலையால் முத்துவுடன் அவனது மனம் முழுவதும் நிறைந்து அவனை ஆட்டி படைக்க போகும் பெண்ணவளை காணச் சென்றான் அவ வீடு எங்கடா இருக்கு வீட்டுக்கு நேரா போனா அப்பாக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிடும் அப்போ எங்க போய் அந்த பிள்ளைய பாக்குறது ஐயா அதோ அந்த தோட்டத்துக்கு மத்தியில இருக்கே அந்த சின்ன வெள்ள வீடு அதுதான் உங்க மாமனார் வீடு நம்ம இங்கனையே நின்னாக்க சின்னம்மா வெளிய வாசல்ல வருவாக அப்போ இங்க நிறந்தே பார்த்து புட்டு வீட்டுக்கு நடைய கட்டுவோம் என்ற முத்துவை கண்டு உரைத்து ஆமாம் டே அவளை இங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு போகத்தான் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்தேன் பாரு எனக்கு அவ கிட்ட பேசணும் அதுக்கு வழி சொல்லு முதல்ல ஐயா என்னையா சொல்றீங்க இது கிராமம் யா இங்க பரிசத்துக்கு முன்ன பொண்ணையே கண்ணுல காட்ட மாட்டாங்க இதுல எங்க இருந்து பேசுறது பெரியாக்கு தெரிஞ்சது நான் காலி வேணாஞ்சாமி நாம இங்கன இருந்தே பார்த்துட்டு போகலாம் சின்னையா உங்க சம்சாரந்தே கல்யாணத்துக்கு போறவ பக்கத்துல வச்சு பார்த்துக்கிடுங்க என்றவனை வெட்டவா குத்தவா என்ற கொலை வெறியுடன் பார்த்தவன் எனக்கு இப்போ அந்த பிள்ளைய பார்க்கணும் ஏதாவது செய் என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கூற இவன் விடாக்கண்டன் என்று தெரிந்த விஷயம்தானே வேறு வழியில்லை என்று உணர்ந்து சரி இருங்க அவங்க வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்புல இருக்க பொட்டி கடையில போய் விசாரிச்சுக்கிட்டு வரேன் என்று சென்றவன் எப்படியோ பேசி விஷயத்தை அறிந்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் ஐயா சரியான நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் சின்னம்மா அவங்க தோழிகளோட தோப்பு அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருக்காகலாம் வரசா வாங்க இப்ப போனாக்கா பார்த்து போடலாம் என்று கூற அவனது கைகளில் பறந்தது வண்டி ஏட்டி நாள மறுநா பரிசம் இப்ப கோவிலுக்கு எதுக்கு பிள்ள வந்திருக்க மூஞ்சி வேற அவிச்சு வச்ச கொலா புட்டு கணக்கா தூக்கி வச்சுக்கிட்டு வரவ ஏட்டி கல்யாண கலைய காங்களையே என்ற செண்பகத்தின் கேள்விக்கு நீ வேற சும்மா இருக்குல்ல அப்பா விட்டு போட்டு அம்புட்டு தொலைவு போகணுமேனு நானே வருத்தத்துல வாரேன் இதுல எங்க இருந்து கல்யாண களை வாருது நாப்பத்தி ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை தொடர்ந்து எலுமிச்ச வழக்கு போடுறதா வேண்டி இருக்கேன் அப்பாக்காக அதுக்கு தேன் கோயிலுக்கு இன்னும் ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை தான் பாக்கி புல்ல மிச்ச வைக்க வேணாம்னு தான் வந்தேன் என்ற மீனாளை பார்த்து உம் வேணா வேணாமனு சலம்பிட்டு இருக்கிற உனக்கு ராசா கணக்கா மாப்பிள்ள கொடுத்து வச்சவ புள்ள என்று பெருமூச்சு விட்டாள் கனகா இந்த பாருப்புல சும்மா இப்படியே பேசிட்டு இருட்டி உன் மண்டைய உடச்சு மாவிளக்கு போட்டுருவேன் நானே பிடிக்காம இதுல மாட்டிக்கிட்டு மூச்சு முட்டி போய் கிடைக்கேன் என்று பொறிந்து தள்ளிய மீனாலை கையமர்த்தி விட்டு செண்பகம் கனகாவிடம் ஏய் இரு இரு இந்தாப்புல மாப்பிள்ள ராசா கணக்கா இருப்பாகன்னு உனக்கு யாரு சொன்னது செண்பகம் அதுவா போன வருஷம் நம்ம சிவன் கோயில் கொடைக்கு எங்க அப்பாரு போனாங்களாம் இந்த பிள்ளையோட மாமனா இருக்கு தே அங்கிட்டு முதவும் அறியாத அப்ப அவங்க கூட பட்டு வெட்டி சட்டையில ராசா கணக்கா இருந்தாங்களாம் இவ மாப்பிள்ள மாரியப்பே மகளுக்கு வந்த வாழ்வா பாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எங்க அப்பா உம் எங்க அப்பா அந்த மீசக்கார மாமாக்கு ஜோலிக்காரவியெல்லாம் இருந்து இருக்க கூடாது 
அப்படி இருந்திருந்தா இங்கேனா என்னத்தே ஒன்னு கட்டி இருப்பாக உம் எடுத்து வச்சாலும் கொடுத்து வைக்கணும் புல்ல என்ற கனகாவின் நீளமான பேச்சில் சிறிதளவு பொறாமையும் எட்டி பார்த்தது யாரு ஒன்ன அவங்க பொண்ணு கேட்டிருப்பாக போடி போடி சோட்டுக்காரரா இல்ல நீ அவங்க ஐத்த மகளாவே இருந்தாலும் தலைகீழ தண்ணி குடிச்சாலும் ஒன்னையெல்லாம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாகடி இந்த புள்ள எம்புட்ட அழகு அதனால ராசா கணக்கா மாப்பிள்ள கூடி வந்திருக்கு என்ற செண்பகத்தின் கிண்டல் பேச்சில் என்று அவளது முகத்தை தோள்பட்டையில் இடித்து அழகு காட்டியபடி எலுமிச்சை பழங்களை பிழிந்து விளக்கு போடும் வேலையில் மூழ்கியிருந்தனர் வண்டியை கோவிலின் அருகில் நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றனர் கௌதமனும் அவனுடன் வந்த வேலையாளும் ஐயா அதோ அங்குட்டு அந்த ஆரஞ்சு கலர் தாவணி போட்டிருக்காங்களே அவகதே சின்னம்மா நான் போன வாரம் நம்ம அம்மா கூட பர் போய் வரும்போது பார்த்திருக்கேனுங்க நெசமாலுமே நம்ம அம்மா சொல்லுத மாதிரி மகாலட்சுமித்தேன் ஐயா நீங்க பேசிட்டு வாங்க நான் இங்கனையே இருக்கேன் உங்க கூட வந்தது தெரிஞ்சா பெரிய வைவாக என்று கூறி கோவிலின் வெளியே நின்று கொண்டான் நூறத்தில் மூன்று பெண்கள் துர்க்கை சன்னிதானத்தில் விளக்கேற்றி கொண்டிருந்தனர் அதில் அந்த ஆரஞ்சு வண்ண தாவணி பெண் திரும்பி நின்றிருக்க அவளை நோக்கி வேக எட்டுக்கள் வைத்து நடந்தாள் அவர்கள் அருகில் சென்று ஹலோ என்று குரல் கொடுக்க குனிந்து விளக்கேற்றி கொண்டிருந்த மீனால் குனிந்தபடியே சற்று திரும்பி மேல் நோக்கி அவனை கண்டான் கண்ட நொடி இவுக இவுகங்க இந்த பக்கம் என்று ஒரு அதிர்ச்சி பார்வையுடன் நிமிர்ந்து அவனை நோக்கி நின்றாள் அவளின் மாமியார் தான் அவங்க மொபைல்ல என்னோட பையன் சமீபத்துல அனுப்பின போட்டோன்னு மருமக கிட்ட காட்டி இருக்காங்களே அதனால மேடமுக்கு இவர் தான் அவளோட அவங்கன்னு தெரியும் மற்ற இருவரும் புசுகுசுப்பான குரலில் யார் என்று கேட்டு அறிந்து ஆ ஹீரோ மாதிரியில இருக்காரு என்று தங்களுக்குள் பேசி கொண்டிருந்தனர் நமது நாயகனுக்கோ நடுவில் நின்ற அந்த ஆரஞ்சு வண்ண தாவணியை தவிர மற்ற அனைத்துமே மங்களாக தெரிந்தது அதுதாங்க அவுட் ஆஃப் போக்கஸ் மனம் அவனது அம்மா சொன்னபடி ஆமா ஆமா தாமரப்பூ இல்ல நாலு கை இல்ல ஆனாலும் மகாலட்சுமியே தான் என்று அவளது உருவத்தை அவனே அறியாமல் அவனது இதயத்தில் பத்திரப்படுத்தும் பணியை செய்தபடி இருந்தான் அவனது மனம் அவளது பெயரை அசை வாய் தன்னால் பியூட்டி என்று சற்று சத்தமாகவே உச்சரித்தது அது தப்பாது அந்த இளம் பெண்களின் காதில் விழுந்ததும் கனகா வாயை முடி சிரித்தபடி அடிய நீ பூட்டியாண்டி அவங்க அப்பத்தா கூட இல்ல அப்பத்தாவுக்கு அம்மா கணக்கா இருக்கியா கேளவி மாதிரி பூட்டின்னு சொல்றாங்க என்று சத்தமாக அவனுக்கும் கேட்கும்படி கொளுத்தி போட அவனை தீவிழி விழித்தால் அவனது தேன் விட்டாள் அதில் அவனது ஸ்தம்பித்த நிலையில் இருந்து கழைந்து தன்னைத்தானே கடிந்து கொண்டு ஐயோ பூட்டி இல்ல பியூட்டி உம் அப்படின்னா அழகின்னு அர்த்தம் அவங்க பேர் அழகு மீனால் தானே அழகுக்கு இங்கிலீஷ்ல பியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க என்ற விளக்கத்தில் மீனால் சற்று சமாதானமானார் நான் கௌதமன் என தெரியுது தானே எனக்கு உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்று கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்து தனியாவா இல்ல இல்ல யாராவது பார்த்தா தப்பாயிடும் நீங்க வீட்டுக்கு போய் எங்க அப்பா இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க உன் அப்பா கிட்ட பேசத்தான் வந்தேன் பாரு என்று மனதில் முனகியபடி இங்க பாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்தான் சொல்ல வந்தத சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் என்று ஒரு வாரம் அவளை பேசி சமாளித்து நவக்கிரக சன்னதி அருகில் தனியாக சென்றதும் என்ன சொல்லணும் சீக்கிரம் சொல்லுங்க அது என்று தொடங்கி திருமணத்தில் இஷ்டமில்லை என்று சொல்ல நினைத்தவனால் அவளது முகம் பார்த்ததும் வார்த்தைகள் தந்தியடித்தது அவனால் அந்த வார்த்தைகளை கூற இயலவில்லை இயலவில்லை என்பதை விட பிடிக்கவில்லை என்பதுதான் சரி ஆனால் அதை அவனது மனம் உணர மறுத்தது பிடிச்சிருக்குடி உன ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ற மனிதன் மொழி புரியாது போனது பாவம் அவனது குற்றம் இல்லையே பின் தன்னை சமாளித்து இந்த பெண் தனக்கு அதுவும் லண்டனில் வந்து வசிக்க கொஞ்சமும் பொருந்த மாட்டாள் என்று சமாதானப்படுத்தி கொண்டு எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லை அதனால உங்க வீட்டுல என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லி நிறுத்திடுங்க என்று ஒருவாறு சொல்லி முடித்து அவளது முகத்தை கண்டவன் திகைத்தான் காரணம் அவளது முகம் மலர்ந்து விகசித்து இருந்தது இவன் கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்து போவாள் என கூறி இவளை சமாளிக்க எப்படி சமாளிப்பது என்று யோசித்தபடி இருந்தவன் அவனது மலர்ந்த முகத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை அவனது மனதில் ஒரு மூளையில் சுருக்கின்ற ஒரு வழி அதுவும் எதனால் என்று அவன் ஆராயவில்லை உங்களுக்கும் இஷ்டம் இல்லையா எனக்கும் இஷ்டம் இல்லை பொட்டக்கோழி கூவி பொழுது விடியாது நான் எங்க அப்பாட்ட சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவங்க கேட்கிற வழியை காணா நீங்க உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி நிறுத்தி புடுங்க புண்ணியமா போகும் 
என்றவளின் வார்த்தைகள் வழியை கொடுத்தாலும் அவனுக்கு வந்த லேசான கோபம் அதை உணர விடவில்லை ஏ ஏ ஏ உனக்கு இந்த கல்யாணம் முடிக்கல என்ற தனது பதட்டத்தை மறைத்து கொண்டு பேச முயன்றான் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்கல அவனுக்கு பதில் தெரிஞ்சு ஆக வேண்டிய நிலை ஆனால் அவள் எதிர்கேள்வி கேட்டு பதில் கூற தாமதப்படுத்துவது கோபத்தை கிளப்ப நான் எவ்வளவு பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கேன் என் அளவு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு படிச்சு பொண்ணு வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறது தப்பா இப்படி படிக்காத கிராமத்து பொண்ணு நான் எப்படி கட்டிக்க பியூட்டின்னு சின்ன இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு கூட அர்த்தம் தெரியல எப்படி லண்டன் வந்து என் கூட குடும்பம் நடத்துவ எனக்கு அடிக்கடி வேலை விஷயமா வெளிநாடு போக வேண்டியது வரும் தனியா அப்படி சமாளிப்ப குழந்தை குட்டின்னு எல்லாம் வந்தா எப்படி பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது அந்த நாட்டுல பாத்துப்பியா உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகவே ஆகாது என்று அவன் கூறியதும் அவளுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கவில்லை அவனை அவளது மனம் உள்வாங்கி இருந்ததால் தானே ஏமாற்றம் அளிக்க ஆனால் அவனது வார்த்தைகள் அவளது மனதில் அழுத்தமாக பதிந்தது அதை உதிர்த்தவன் அவன் கூறிய வார்த்தைகளின் ஆழத்தை உணரவில்லை முதலில் அவளை கண்ட நொடி முதல் அவனது மனதில் தடுமாற்றம் அதனால் வந்த அதிர்ச்சி எதனால் இந்த தடுமாற்றம் என்று உணர இயலாத நிலை அவளிடம் தனது மனம் போகும் திசை புரியாமல் திருமணத்தில் விருப்பமில்லை என்று கூறியது என்று பல குழப்பத்தில் இருந்தவன் அவளும் விருப்பமில்லை என்று கூறியது ஏனோ அவனுக்கு கோபத்தை கொடுத்தது வழக்கம் போல என்ன மாதிரியான வார்த்தைகளை தான் உதிர்க்கின்றோம் பின்னாளில் அது எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை தனது வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்த போகிறது என்று அறியாமல் கூறி முடித்தான் பின் இப்ப சொல்லு உனக்கு ஏன் பிடிக்கல நீங்க சொன்ன காரணம் எல்லாம் தேன் என்று கூறியவளை புரியாது பார்க்க அது நீங்க மெத்த படிச்சவங்க எனக்கு படிப்புன்னா பூச்சாண்டியா பார்த்தாப்புல ஓடுவேன் நான் எல்லாம் படிச்சவங்களை பார்த்தாக்க நாலு அடி தள்ளி தேன் நிப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு அம்புட்டு தளவு எங்க அப்பாரு விட்டு போட்டு கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு வர பிடிக்கல அதனால நீங்களே நிப்பாட்டிருங்க என்று அவளை திகைத்து போய் பார்த்தவன் தன்னை சுதாரித்து கொண்டு எங்க அப்பா கிட்ட என்னால சொல்ல முடியாது பிடிவாதமா இருக்காரு என்ற அவனிடம் என்னால இதேன்னு சொல்ல முடியல வாக்கு கொடுத்து போட்டேன் அம்மோன்னு சொல்றாங்க எதுக்கும் சொல்லி பாக்குதே நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்க முடியலன்னா இந்த படிக்காத கிராமத்து பிள்ளைக்கு தேனுங்க வாக்க போடணும் சொல்லி போட்டேன் நான் வாரேன் என்று கூறி அவனை திரும்பியும் பார்க்காது சென்று விட்டாள் அவன் என்ன மாதிரி உணர்கிறான் என்று அவனுக்கே தெரியாத நிலை ஐயோ அவளாலேயும் நிறுத்த முடியலனா என்ன செய்ய இந்த பட்டிக்காட்டு பொண்ண நான் நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா இவளை வச்சுட்டு லண்டன்ல என்ன பண்ண என்று ஒரு மனது பதை பதைத்தாலும் நிறுத்த முடியாட்டே பரவாயில்ல நல்லதுதான் என்று மற்றொரு மனதின் ஒளி அந்த மெத்த படித்த மேதாவிக்கு புரியவில்லை வீட்டிற்கு வந்தவன் ஏனோ அதற்கு மேல் திருமணத்தை நிறுத்த எந்த முயற்சியும் எடுக்காது ஏதோ ஒரு வித யோசனையில் உழன்றபடி இருந்தான் இந்த திருமணம் பொருந்தாத திருமணம் தான் ஆனால் முற்றிலும் பிடிக்காத திருமணமா என்ற கேள்விக்கு அவனிடம் பதிலில்லை கண்டதும் காதல் என்பது எல்லாம் சும்மா என்ற கொள்கை உடையவன் அதனால் அவனது மனம் போகும் திசை அவன் அறியவில்லை அழகா இருக்கா அதனால ரசிக்க தோணுதோ என்று பலவாறு யோசித்தபடி பொழுதை கழித்தான் ஆனால் அங்கே அவனது தேன் மிட்டாய் கட்டிக்க போறவளுக்கே பிடிக்கல அப்பாட்ட சொல்லி கல்யாணம் நிறுத்தி போடணும்னு என்று உறுதியுடன் வீட்டிற்கு வந்தவள் அங்கே அவளது தந்தை ஐந்து வயது குறைந்தது போல பரிசத்திற்கான வேலைகளில் மூழ்கி இருந்தார் ஏலே அங்க பாரு அங்கன கொஞ்சம் ஒரு பட்டி அதிகமா பெயிண்ட் அடியில ஏலே பழனி பந்தல இந்த பக்கமா இது வரைக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்து போடுவே சாதி சனம் அதிகம் வந்த சனம் எல்லாம் இருக்க இடம் வேணும்ல ஏலே ராசு இந்தா இது சமையல் காரவுகளுக்கு மும்பணம் நாளை மறுநாள் சாப்பாடு அமோகமா இருக்கணும்ல சொல்லிப்புடு ஒரே பொண்ணு கல்யாணம்ல எந்த குறையும் இருக்க கூடாது சொல்லி போட்டேன் என்று பம்பரமாக சுழலும் தந்தையின் சந்தோஷத்தை கலைக்க மனம் வரவில்லை அவர்களுக்கு பிடிக்காட்டி மாமாட்ட சொல்லி நிப்பாட்டி கேட்டோம் என்னால எங்க அப்பாரு சந்தோஷம் கிடக்கூடாது என்று அவள் அதன் பின் இதை பற்றி யோசிக்கவில்லை இப்படி அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பரிசனாலும் அழகாக விடிந்தது மீனாளின் தோழிகள் வந்து அவளை அலங்கரிக்க கலகலப்பாக பொழுது சென்றது சரியாக பத்து மணி அளவில் சொந்த பந்தங்கள் படை சூழ நாச்சியப்பன் நீலவெனியுடன் அழகாக பட்டி வெட்டி சட்டையில் வந்து இறங்கினான் அவளது நாயகன் உன் வெளி பார்த்த நொடி தடமாறி உன்னுள் விழுந்த எனது இதயத்தின் துடிப்பாய் நீ அத்தியாயம் ஐந்து தாயின் அழகையும் தந்தையின் கம்பீரத்தையும் ஒருங்கே பெற்ற பட்டி வெட்டி சட்டையில் வந்து இறங்கிய மாப்பிள்ளையை ஊரே வாய்ப்பிழந்து பார்த்தது அனைவரும் வந்து அமர்ந்ததும் விசேஷ வீட்டின் கலகலப்பு வந்து ஒட்டி கொண்டது மாப்பிள்ளையாக அவன் வந்து அமர்ந்ததுமே மீனாளுடன் இருந்த பெண்களும் தோழிகளும் ஹே உள்ள அழகு மாப்பிள்ள ராசா மாதிரி இருக்காக 
இவ்வுகள கட்டவாடி அம்புட்டு சிலுப்பு சிலுப்புனவா என்று ஒரு பிரிவு பெண்கள் கூற மற்ற சிலர் நம்ம மீனால் கூட தே அம்புட்டு அழகு அழகு பெத்த உள்ளக்கி தோதான மாப்பிளத்தே என்று அவர்களுக்குள்ளும் பேசியது எதுவுமே அவளது செவியை எட்டவில்லை அவளது எண்ணம் எல்லாம் முன்தினம் அவளது தந்தையுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் இருந்தது நேற்று இரவு தூக்கம் வராது வீட்டின் பின்புறம் இருக்கும் சிமெண்ட் பெஞ்சில் அமர்ந்து நிலவை பார்த்தபடி இருந்தால் அப்போது அவளிடம் வந்து அமர்ந்த அவளது தந்தை என்னடா கண்ணு இங்க வந்து இருக்கிறவ முகம் சரியில்லையே மேலுக்கு சுகம் இல்லையா புள்ள அது இல்லப்பா என்று தலையசைத்த மகளை யோசனையுடன் கண்டார் அவளது மனதில் ஏதோ இருந்து அவளை படுத்துகிறது என்று புரிந்தது மனசு விட்டு பேசமோ என்ன ஏ உன்ன தின்னுட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாளாவே என் மகளோட குடும்பத்தனம் காணாம போச்சுதே என்ன ரோசன தங்கம் இந்த கல்யாணத்தை பத்தியா என்று அவளது மனதை புரிந்து வினவ அவள் தலை ஆம் என்று ஆடியது உங்க அம்மா எனக்கு அத்த பொண்ணுதே ஆசைப்பட்டதே கட்டிக்கிட்டோம் கல்யாணம் ஆகி எட்டு வருஷம் வரைக்கும் எங்களுக்கும் புள்ள தங்கல அப்பத்தே உங்க அத்த நீலவனிக்கும் மாப்பிள்ள பிறந்த சமயம் அவங்க மேலுக்கு சுகம் இல்லாம இருந்தாங்க மாப்பிள்ள கை குழந்தைய இருந்ததுல இருந்து உங்க ஆத்தா தான் தூக்கிக்கிட்டே சுத்துவா தங்கச்சி கூட என் அவனுக்கு சீக்கிரம் ஒரு பொண்ண பத்து கொடுங்கன்னு சொல்லும் அதுக்கு உங்க ஆத்தா நிச்சயமா எனக்கு பொண்ணு பிறந்தாக்க என் மருமவனுக்கு தேன் கொடுப்பேன்னுட்டு சொல்லிட்டு திரிவா விளையாட்டு பேச்சுன்னு அதை ஒதுக்காம நாச்சியும் நீலவனியும் அதையே நெசமாக்க வந்து பொண்ணு கேட்கும் போது நான் எப்படி அம்மோ முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு நீ மாப்பிள்ளையோட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துறத பார்க்கதான் சந்தோஷண்டா நல்ல பொண்ணா நடந்துக்கணும் என்ற தகப்பனின் நீண்ட பேச்சில் வாயடைத்து போனார் தந்தையிடம் சரிப்பா நீங்க வசனப்படாதிய உங்க மாப்பிள்ள அந்த டால்டா டப்பிய கங்கலங்காம நான் பாத்துக்கிறதே என்றவளின் குறும்பில் அவளது காதை திருகி கழுத வாய் கொழுப்பு கூடி போச்சுது ஓடு ஓடு நேரமாச்சுது போய் உறங்கு என்றதும் அவளது இடத்திற்கு வந்து படுத்தவளுக்கு ஆத்தி கல்யாணத்தை நிறுத்த இல்ல சொன்னாவ என்னால அப்பாட்ட பேசி அவரை நோக அடிக்க முடியாதுப்பா அவங்களுக்கு வேணும்னா மாமாட்ட சொல்லி அவங்க நிப்பாட்டி கட்டும் ஆனா முடியலன்னா என்ன செய்ய தசு புசுன்னு இங்கிலீஷ் பேசுற நாட்டுல நான் போய் என்ன செய்வேன் அங்கன போய் எங்கிட்டாச்சும் தொலைஞ்சு போயினா என்ன செய்ய இதுதான் சாக்குன்னு இவங்களும் விட்டுக்கிட்டா ஆத்தி பயந்து வருதே எப்படியாச்சும் நாளைக்கு பரிசத்துக்கு முன்னு நிப்பாட்டி இருட்டா தகரடப்பி என்று மனதோடு அவனிடம் பேசி அப்படியே உறங்கினார் அதை இப்போது நினைத்து பார்த்தவள் அச்சோ இவங்களாலையும் பரிசத்தை நிப்பாட்ட முடியல போலையே இப்ப என்ன செய்ய என்று உள்ளூர எண்ணம் ஓடும் வேலை சபையில் இருந்து இவளை அழைப்பதாக ஒரு பெண்மணி இவள் கைப்பிடித்து அழைத்து சென்றாள் அடர்ந்த வாடாமல்லி நிறத்தில் தங்க நிற கெட்டி சரிகை கொண்ட புடவையில் அளவான ஒப்பனையில் அவள் நடந்து வர அதுவரை யாருக்கு வந்த விருந்தோ என்று வேண்டா வெறுப்பாக உட்கார்ந்திருந்தவன் அவள் வந்த திசையில் எதற்சியாக திரும்பி பார்க்க பார்த்தவன் பார்த்தபடியே அவளிடம் தனது விழிகளை பதித்தபடி இருந்தான் நடந்து வந்தவள் அவனது பார்வை அவளிடம் இருப்பதை கண்டு நிமிர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்தால் அதில் நீ இந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்தவில்லை என்று அவனை குற்றம் சாட்டிவிட்டு குவிந்து கொண்டாள் அந்த அரை நொடி பார்வையில் அவள் விழி கேட்டவை கேள்வியை சரியாக படித்தவனுக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது அதுவும் பட்டி காட்டான் மிட்டாய் கடைய பார்த்த மாதிரியாடா இவளை பார்த்து வைப்ப கௌதமா பார்க்கறதுக்கு தேன் மிட்டாய் மாதிரிதான் இருக்கா அதுக்குன்னு இப்படி பார்த்து வைக்காத இதுல பரிசத்தை நிறுத்தலன்னு என்ன வேற முறைச்சு வேற வைக்கிறா என்று மனதில் புலம்பியபடி இருக்க அதற்குள் அவள் வந்து அனைவரையும் மணங்கி விட்டு அமர்ந்திருந்தாள் அவள் வந்து அமர்ந்ததும் உரத்த குரலில் நாச்சியப்பன் எலை கௌதமா பாரு என் மருமவள எம்புட்டு அடக்கம் அப்படியே அந்த மகாலட்சுமியே நேர்ல வந்த அப்பல இருக்கு உமக்கு பிடிச்சிருக்கு தானேல என்று எல்லோர் முன்பும் கேள்வி எழுப்பு ஆம் ஆம் என்னும் தலையை ஆட்டினான் ஒரே ஒரு நொடி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு தலை கவிழ்த்தவள் ஆச்சுடி மீனா இனி இவகதே உன் மாமே இதுக்கு பிறவு எங்க இருந்து விசேஷத்தை நிறுத்த என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டவள் ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டாள் அதை கண்டவனுக்கு உனக்கு ஏண்டி வருது பெருமூச்சு எனக்குத்தான் என்னோட வாழ்க்கையே நினைச்சு மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கணும் என்றபடி அவனது என்ன ஓட்டம் இருந்தது சடங்குகள் முடிந்து நிச்சய தாம்பூல மாற்றப்பட்டது திருமணம் பேச ஆரம்பித்ததுமே அவளுக்காக பாஸ்போர்ட் எடுத்து விட்டதால் கௌதமுடன் நண்டன் செல்வதற்கு விசா வாங்கும் வேலைகள் இருந்தது அதற்கு திருமண சான்றிதழ் தேவை அதனால் மறுநாள் பதிவு திருமணம் என்றும் அடுத்த பத்து நாட்களில் முறைப்படி திருமணம் என்றும் நாள் குறிக்கப்பட்டது முகூர்த்தப்பட்ட வாங்கும் வேலை மட்டும் மீதம் இருக்க மறுநாள் பதிவு திருமணம் முடிந்த கையோடு ஜவுளி எடுக்க செல்வது என்று முடிவானது 
பின் சாப்பாட்டு பந்தி நடந்தேறியது சாப்பிட்டதாக பெயர் பண்ணிவிட்டு கை கிளறிவிட்டு வந்த கௌதமன் ஜன்னலி முகம் பதித்து இவனை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த அழகு மீனாலை கண்டான் சுற்றுமுற்றம் பார்த்து யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு வேடிக்கை பார்ப்பது போல நடந்து வந்து அவளது ஜன்னலின் அருகே மார்பின் குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டு சாய்ந்து நின்று ஜன்னல் கம்பிகளின் பின் தெரிந்த அவளது முகத்தை கண்டு தனது ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி என்ன என்பதாக கேட்க அதற்கு அவள் கல்யாணத்தை நிப்பாட்ட போறேன்னு சொன்னீங்க ஏன் நிப்பாட்டல என்றவளின் கேள்வியில் கடுப்பின் எல்லையை தொட்டவன் ஆ நான் நிறுத்திடுங்கன்னு தான் எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அவர் தான் என்னோட கைய பிடிச்சு கெஞ்சு கெஞ்சுன்னு கெஞ்சினாரு எப்பா ராசா நான் மாரிமுத்துக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் என்னோட வாக்கு காப்பாத்து அந்த பிள்ளைய கட்டிக்கோணு நானும் அப்பா வாச்சே இவ்வளவு கெஞ்சினாரேன்னு போனா போகுதுன்னு சரி சொல்லிப்புட்டேன் நீ ஏன் நிறுத்தல அவனது பதிலில் அவளுக்கு ரோஷம் பிறக்க ஆஹ் அதுவா உங்க அம்மா எங்க அப்பா கிட்ட கெஞ்சி கண்ணீர் விட்டு இருக்காங்க என் மகன் வெளிநாட்டுல இருந்து வெள்ளக்காரை இழுத்துக்கிட்டு வந்துருவான்னு பயந்து வருது உங்க மகளை கொடுங்க அண்ணாச்சின்னு கெஞ்சி இருக்காங்க எங்க அப்பாரு பாவப்பட்டு வாக்கு கொடுத்து புட்டாங்க எங்க அப்பாரு கொடுத்த வாக்குக்காக வேண்டி போனா போகுதுன்னு சரி சொல்லி புட்டேன் மாமா என்று அவனது ரத்த அழுத்தத்தை ஏற்றிவிட்டு அவன் ஏய் என்று எதுவோ சொல்ல வரும் முன் நாக்கை துருத்தி அழகு காட்டிவிட்டு ஜன்னலை மூடிவிட்டு ஓடிவிட்டார் அவளது பதிலினால் கோபம் வந்து யோ கெடாமி சாப்பா இவளாய அடக்கமான பொண்ணு என்ன காமெடி பீஸ் ஆக்கிடுவா போல இருக்கே யோ கெடாமி சாப்பா என்ன இவ கிட்ட மாட்டு விட்டுட்டீங்களே என்று மனதில் மட்டும் புலம்பியபடியே இருந்தான் இருந்தாலும் அவளது மாமா என்ற அழைப்பு அவனது மனதுக்கு கிதத்தை தந்தது இதுவரை சொந்த பந்தத்தில் வயது பெண்கள் யாரும் இல்லாததால் அவனை மாமா என்று முறை கூறி யாரும் அழைத்ததில்லை பிடித்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இவள்தான் அவனது வாழ்க்கை துணை திருமணம் என்பது ஒரே ஒரு முறை நடக்கும் நிகழ்வு தந்தை தனது தாயை தாங்கும் அளவில்லை என்றாலும் அவளை எந்த குறையும் இல்லாது பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் வளர தொடங்கியது இதுதான் நம் நாட்டின் முக்கால்வாசி திருமணங்களின் ஆரம்பம் பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களில் பல இந்த மனநிலையில் தான் தொடங்குகின்றது அதன் பின் மஞ்சள் கயிறின் மாயாஜாலமோ அல்லது இயல்பாகவே தனது துணையுடன் ஏற்படும் பாசப்பிணைப்போ அவர்களை அந்த உறவில் கட்டி போட்டு விடுகிறது அதுதான் அவனது விஷயத்திலும் அவளுக்கோ இன்னும் சிறுதுள்ளிய அளவு கூட அவனிடம் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை அதனால் கல்யாண கனவுகள் என்று எதுவும் இன்றி ஏதோ அப்பாறு சொன்னாரு கல்யாணம் கட்டிக்கிட போறேன் அம்புட்டுத்தேன் என்ற மனநிலையில் அவள் அதன் பின் கிளம்பும் நேரம் வந்தது மீண்டும் ஒரு முறை அவளை பார்த்து விட்டு கிளம்ப தோன்றியது அவள் வெளியே வரவில்லை நீலவெனியும் நாச்சியப்பனும் அவளது அறையில் சென்று பேசிவிட்டு வந்திருந்தனர் அவனுக்கு அவனது மனம் புரியாவிட்டாலும் அவனது அன்னை கண்டுகொண்டார் இளைய மருமவை கிட்ட போய் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வாழ என்ற அன்னையின் பேச்சில் அவரை முறைத்து உங்க மருமக வந்து வழி அனுப்ப மாட்டாளோ அது என்ன நான் போய் அவகிட்ட சொல்லிட்டு வரது என்றவனின் எதிர்வாதத்தில் இல்லை இது கிராமம்ல பரிசம் போட்ட பொண்ணு வெளியே வர விட மாட்டாங்க அதுதான் பிள்ளையோட அற பாசல்ல நின்னே சொல்லிட்டு வாப்போ என்று ஏதேதோ பொய் காரணங்களை அவனிடம் சொல்லிவிட்டு அனைவரையும் கூட்டிக்கொண்டு வெளியே செல்ல அவன் மகாராணி வெளியே வர மாட்டாங்க என்று முழுமுழுப்புடன் அவளது அரைக்கதவை தட்ட திறந்தது கனகா அவனை கண்டு நாணி கோணி கொண்டு ஏ பிள்ள மீனா ஓ மாமா வந்திருக்காக பிள்ள என்று கூற இந்த பொண்ணு ஏன் இந்த வெக்கம் படுது என்று கௌதமிற்கு எண்ணம் ஓடும் போது என்ன வேணும் மாமா இப்ப என்ன சொல்ல வந்தீரு என்று அவளது குரல் கேட்டது நியாயத்துக்கு இவதான் வெக்கப்படணும் உம் என்று பெருமூச்சுடன் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லதான் வந்தேன் நாளைக்கு பதிவு திருமணம் சட்டப்படி நீ தான் என் பொண்டாட்டி நீ என் கூட லண்டன் வர்றதுக்கு தயாராக தேன் முட்டாய் எனக்கு எத்தனை வெள்ளக்காரங்க கூட பழகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா தயாராயிரு மாமனோட லண்டனுக்கு பறக்க என்று ஒற்றை கையை ஏரோப்ளைன் பறப்பது போல செய்து காட்டிவிட்டு அவளை கண்டு கண்ணடித்து விட்டு சென்றான் அவள் தான் திகைத்து நின்றிருந்தால் அச்சோ நெசமாவே வெள்ளக்காரங்க பழக்கமோ என்று மறுநாள் அழகாக விடிந்தது அழகான சிகப்பு வண்ண காசிப்பட்டில் தேவதை என தயாராகி வந்தால் மீனால் நாச்சியப்பன் அனுப்பி வைத்த வண்டியில் தந்தையுடன் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தை அடைந்து வண்டியை விட்டு இவள் இறங்கவும் அவர்களுக்கு முன் வந்து காத்திருந்த நாச்சியப்பனின் குடும்பம் அவர்களை எதிர்கொண்டது நீலவேணி மீனாவிடம் வந்து அவளது கண்ணம் வலித்து அழகா இருக்க ராசாத்தி என்று நெட்டி முறித்தார் அவள் வந்ததில் இருந்து அவனது விழிகள் அவளை வட்டமடித்தாலும் அவனது கூலிங் கிளாஸை தாண்டி அடுத்தவருக்கு தெரியாமல் பார்த்து கொண்டான்
மாறி எல்லா ஏற்பாடும் தயாரா இருக்கு வா நல்ல நேரம் முடியும் முன்ன வந்து ஜோலியை முடிப்போம் என்று நாச்சியப்பன் முன்னே நடக்க மொத்த குடும்பமும் அவரை பின்தொடர்ந்து அங்கு எல்லா சம்பிரதாயங்களும் முடிந்து இருவரும் கையெழுத்திட்டதும் இருவரது கைகளிலும் அடல் சிகப்பு ரோஜா முட்டுக்கள் தங்க நிற ஜருகியும் கலந்து கட்டப்பட்ட அழகிய மாலையை கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ள பணித்தனர் அதுவரை எதுவும் பெரிதாக உணராத இருவரது மனதிலும் ஒருவித சொல்ல முடியாத உணர்வு எழுந்தது கையெழுத்து போடும்போது கூட இந்த விதமான உணர்வு எழவில்லை கைகளில் வாங்கிய பூ மாலையை அவளது கண்களை ஆழ பார்த்தபடி அவள் கழுத்தில் இட்டான் அவள் மாலை போட வேண்டுமென்றால் அவன் தலை குனிந்து வாங்க வேண்டும் அவளையே பார்த்து சிரித்துக் கொண்டு வேண்டுமென்றே குனியாது நின்றான் நேத்து என்னை தேடி வந்து உனக்கு டாட்டா காட்ட வச்சதானே இப்போ கொஞ்சம் குதிச்சு மாலை போடு என்று அப்படியே நின்றான் அவள் அவளது நுனி காலில் நின்றும் கூட அவளால் மாலை இட இயலவில்லை அவனது கண்களை கண்டால் வேண்டுமென்றே செய்வதை போல தோன்ற பாவமாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு அவளது மாமனாரை கண்டாள் மருமகளின் தவிப்பையும் மகனின் குறும்பையும் நொடியில் புரித்து கொண்ட நாச்சிமுத்து புன்சிரிப்புடன் அது ஒன்னு இல்லாத்தா சின்ன வயசுல ஓயாது சேட்ட பண்ணுவா அதனால ஒசரத்துல இருக்கிற கம்பியை பிடிச்சுக்கிட்டு தொங்குன்னு தண்டனை கொடுத்து போடுவேன் அப்படி கம்பியை பிடிச்சு தொங்கி தொங்கி இத்தா சோடு வளர்ந்து நிக்கான் என்று வேண்டுமென்றே மகனின் காலை வாரி விட்டு மகனிடம் திருப்பி எல கோதும்ல விளையாட்டு உள்ள தவிக்குது பாரு குனிஞ்சு மாலைய வாங்குவே என்ற தந்தையை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அவன் குனிந்ததும் தனது மாமனார் கூறியதில் சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வர சிரித்தபடியே அவனுக்கு மாலையிட்டாள் ஐய இவகிட்ட பல்பு வாங்குறதே முழு நேர வேலையாயிடும் போல இருக்கே என்று மனதுக்குள் வழக்கம் போல புலம்பினான் பின் அவனிடம் ஒரு தங்க கழுத்தாரம் கொடுத்து அதை அவளுக்கு அணிவித்து விட சொன்னார் வேணி அவரது கைகளில் இருந்த நகையை வாங்கி மீனாலை நெருங்கி அவளது கழுத்தை சுற்றி நகையை எடுத்து சென்று பின்னாடி கொக்கி மாட்டுவது போல அவளது காதின் ஓரம் குனிந்து ஹார்டி வெல்கம் டு மை லைஃப் மை டியர் ஒய்ஃப் என்றான் மெல்லிய குரலில் அவள் புரியாது பார்க்க புரியலையா என்கிட்ட வசமா சிக்கிக்கிட்டேன்னு சொன்னேன் என்று கிசுகிசுப்பாக கூறிவிட்டு நல்ல பிள்ளை போல அவனது தாயின் பக்கம் போய் நின்று கொண்டான் அவள்தான் இவங்க என்ன சொல்றாக இவங்க நல்லவர்களா இல்ல கெட்டவர்களா என குழம்பி போனாள் அங்கிருந்து நேராக முகூர்த்தப்பட்டு வாங்க சென்றனர் இளையவர்கள் அவர்களது விருப்பப்படி எடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று சற்று ஒதுங்கி அமர்ந்து வேறு புடவைகள் பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர் மீனால் ஒவ்வொரு புடவையாக வைத்து பார்க்க அவன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏதாவது குறை கூறியபடி இருந்தான் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பொறுமை இழந்து அவளுக்கு பிடித்த ஒன்றை எடுத்து அவள் வைக்க அவன் அவளை கண்டு என்ன கலரடி இது கன்றாதி ஏன் ஏன் ரோஸ் கலரு நல்லா தானே இருக்கு எது இது நல்லா இருக்கா இதுக்கு பேரு பஞ்சு மிட்டாய் கலரடி எங்க அம்மா காலத்து கலரு இதை கட்டிக்கிட்டு உனக்கு கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போனா மிட்டாய்க்காரன் பஞ்சு மிட்டாய் வண்டியை தள்ளிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் நகர அந்த பக்கம் நான் எடுக்கிறேன் என்று கூறி உடைத்த மாதிரி முத்துக்கள் நிறத்தில் உடல் முழுவதும் தங்க சரிய இலையோட அழகிய புடவை ஒன்றை எடுத்து அவளை கண்ணாடி பக்கமாக திருப்பி நிற்க வைத்து அவனே அவள் மீது பின்னால் இருந்த புடவையை வைத்துவிட்டு கண்ணாடியில் பார்த்தனர் புடவையில் அழகை விட அவர்கள் சேர்ந்து நின்ற ஜோடி பொருத்தம் அவ்வளவு அழகாக இருந்தது இதை அவர்கள் உணர்ந்தார்களா அது அவர்கள் மட்டுமே அறிந்தது ஒன்று அந்த புடவையே இருவருக்கும் பிடித்துவிட அதையே தேர்வு செய்தனர் நாட்கள் அதன் போக்கில் யாருக்கும் காத்திருக்காமல் உருண்டோடியது இரண்டு நாட்களில் திருமண சான்றிதழ் கைகளில் கிடைத்ததும் அழகு மீனாலை அவனுடன் லண்டன் அழைத்து செல்ல அனைத்து வேலைகளையும் மேற்கொண்டான் எந்த ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பும் திருமண கனவுகளும் இன்றி அவன் அவளிடம் ஏற்பட்ட ஈர்ப்பு உணராது அவள் இன்னும் அவனை மனதில் முழுதாக உள்வாங்காது திருமண நாளும் நெருங்கியது காலம் அவர்களுக்கு வைத்து காத்திருப்பது என்ன விழி வழி இதயம் சேர்ந்தவள் நீ இன்று உன் கரம் பிடிக்கும் வேலை அறியாது போனாலும் பிரிவின் துயரம் கூர்மி உறக்க உன் மீதான என் நேசத்தை அத்தியாயம் ஆறு மறுநாள் திருமணம் அன்று மாலை பெண் அழைப்பு அம்பா சமுத்திரத்தையே ஒரு கலக்கு கலக்கி செய்யவிருக்கும் திருமணம் வீடு முழுவதும் சாதிசனம் அதிகாலை மூர்த்த கால் நட்டு படையல் போடப்பட்டது அழகு மீனாலை காணும் போது தன் நிலை மறக்கும் அவனுக்கு காணாத போது பெருத்த யோசனை வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும் இந்த திருமணம் தனக்கு வாழ்வில் கொண்டு வரப்போவது என்ன அவளால் அயல் நாட்டில் இவனுடன் ஒத்து வாழ முடியுமா அவனது சுற்றத்தை பெண்கள் யாவரும் படித்தவர்கள் அவர்களால் எளிதாக பொருந்தி போக முடிந்தது அழகு மீனாளினால் முடியுமா என்று பல்வேறு சிந்தனைகள் இனி இந்த சிந்தனைகளினால் பலன் ஒன்றுமில்லை வருவது வரும்போது பார்த்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று சிந்தனையிலே சுற்றி கொண்டிருந்தான் மூர்த்த கால் நட்டு மாலையில் பெண் அழைப்பு என்ற நிலையில் கூட அவனது முகம் தெளிவில்லாமல் இருந்ததை கண்டு தாயாக நீலவேணியின் மனம் கவலைக்குள்ளானது 
வீடு முழுவதும் உறவு கூட்டம் நிறைந்திருக்க மகனிடம் தனியாக பேசும் தருணத்திற்கு காத்திருந்தார் அவ்வாறே கௌதமன் சற்று ஓய்வெடுக்க மாடியில் தனது அறைக்குள் நுழைந்ததும் பின்னாடியே சென்ற நீலவேணி அவனது அறைக்கதவை தட்ட இப்ப யாரு கதவை தட்டுறது கொஞ்ச நேரம் தனியா இருக்க விட மாட்டாங்களே என்ற முனகளுடன் கதவை திறக்க நின்றது நீலவேணி அம்மா உள்ள வாங்க என்னம்மா எதுவும் வேணுமா ரொம்ப பதட்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்ன விஷயம் அவனது கேள்வியில் சற்று நிதானித்து என்னாச்சுது தம்பி உன் முக சொரத்தே இல்லாம கிடக்கு மீனால உனக்கு பிடிக்கலையோ இப்போது கேட்டு பயன் இல்லை இருந்தும் ஏதோ ஆதங்கத்தில் அவர் கேட்ட மீனால் என்ற பெயர் அவனது செவியில் விழுந்த நொடியில் மாயம் செய்தது தாயின் கலங்கிய முகம் அந்த மாற்றத்தை உணர்வதை தடுத்தது அச்சோ அம்மா அதெல்லாம் இல்ல உங்க மருமகன் நிஜமாவே அவ பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே அழகான மீனாதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு என்று கூறும் போது அவனது முகம் அவனே அறியாத வகையில் மலர்ந்து விகசித்தது மகனின் திடீரென மாறிய முகத்தை கண்டு புறவு எண்ணத்துக்கு மூஞ்சி எட்டூருக்கு நீட்டிக்கிட்டு இருக்கீரு அவ அழகா இருக்கா நல்லா பேசுறா ஆமா ராசா உன்ன வச்சு செய்யற அளவு பேச்சு பேசுது அந்த புள்ள ஆனா லண்டன்ல வந்து சமாளிச்சிடுவாளா தெரியல எனக்கு அடிக்கடி வேலை விஷயமா பிரயாணம் இருக்கும் தனியே எப்படி அவளை விட்டுட்டுன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அதான் யோசனை என்ற மகனின் பதிலில் கலக்க மகன்றவராக உம் இதுதானா என் மருமக புத்திசாலி நீ சொல்லி கொடு அவ கற்பூர மாதிரி பிடிச்சுக்கிடுவா எதை பத்தியும் வசனப்படாம பேசாம போய் தூங்கல என்று விட்டு சென்றார் தாய் சென்றதும் தென்டை நீ புத்திசாலி அடி சொன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடுமா அதையும் பார்க்கத்தானே போறேன் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு சிறிது நேரம் கண்ணையர்ந்தான் மாலை நீலவெணி அனுப்பியிருந்த அழகு கலை பெண்ணின் உதவியுடன் அழகான டார்க் கலர் நீல வண்ண பட்டுப்புடவையில் அதற்கு தகுந்த நகைகள் அணிந்த அழகே வடிவாக தயாராகி வந்த மகளை கண்டதும் மாரியப்பனின் கண்கள் கலங்கியது இவளை இந்த கோலத்துல காண அவரது மனைவிக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கம் மகள் முன் தனது வருத்தத்தை காட்டாது அவளை சாமி அறைக்கு கூட்டி சென்று அம்மோ சாமிக்கு விளக்கு ஏத்திட்டு அம்மா கிட்டையும் சொல்லிட்டு தயாராகுமோ பெண்ணலைக்கு வந்துடுவாங்க என்ற தந்தையின் பேச்சில் இன்று வீட்டை விட்டு சென்றால் இனி அவனது கைத்தாலியை வாங்கிய பின் அவனது மனைவியாகத்தான் மறுபடி இங்கு வருவோம் என்ற எண்ணம் தோன்றியதும் அவளது கண்கள் கலங்கியது கலங்கிய கண்களுடன் அப்பா தனியா இருந்துகிடுவீங்களா எனக்கு உங்களை விட்டு போகவே பிடிக்கலப்பா மனசு கிடந்து தவிக்குது இதுக்குத்தேன் சொன்னேன் நீங்க தான் கேட்கல என்ற மகளை என்ன அம்மா பேச்சுது அதுவும் பதிவு முறைப்படி கல்யாணம் முடிஞ்சு விடிஞ்சா தாலி கட்டி சடங்க வச்சுக்கிட்டு நான் தனியா இருக்கிறது உங்க ஆத்தா என்னை விட்டுட்டு போய் நீயும் பொம்பளை பிள்ளையா பிறந்ததுமே முடிவானதுதேன் பொண்ணா பிறந்தா என்னைக்கு இருந்தாலும் மாமியா வீட்டுக்கு போயிட்டே ஆகணும் இல்ல அப்போ பிடிச்சே என் மனச நான் தயார்படுத்திட்டே வச்சிருக்கேன் நீ சந்தோஷமா போற இடத்துல வாழணும் அதுவும் உங்க அம்மாவோட நினைப்பு மட்டும்தே இனி எனக்கு என் கூட அதனால சந்தோஷமா மாப்பிள்ள கூட போகணும் தந்தை பேச பேச அவளது கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தது அதை கண்டு மாரியப்படும் கண்கலங்கினார் தூரத்து உறவு பெண் ஒருவர் இந்த காட்சியை கண்டு என்னன்னாச்சு இது அது தேன் சின்ன புள்ளாளுது நீங்க தான் அதுக்கு விவரம் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அதை விட்டு போட்டு நீங்க கூட சேர்ந்து அழுதுகிட்டு இந்த இந்த புள்ள மீனா முத கண்ண கசக்குத நிப்பாட்டு புள்ள இப்படி அழுத மூஞ்சிய அனுப்பாக பெண் அழைப்பு வரப்போ விளக்கேத்து சாமி கும்பிடு என்று அறிவுரை கூறி அவர்களை தேற்றினார் அதன் பின் பெண்ணிலைக்க வந்தவர்களுடன் இவர்கள் செல்ல பின்னாடியே ஒரு பேருந்து முழுவதும் ஊர் மற்றும் உறவுகள் அவர்களை தொடர்ந்தனர் கிராமப்புற திருமணங்களில் பல இன்றளவும் மைக் செட்டில் கட்டி ஊருக்கே பாடல்கள் ஒளிபரப்பியபடிதான் திருமணங்கள் செய்வது வழக்கம் அதில் கட்டாயம் இடம்பெற்றிருக்கும் பாடல் அதுவும் மணமகள் உள்ளே நுழையும் போது ஒளிபரப்பப்படும் பாடல் மணமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வா வா என்ற பாடல் தான் அதற்கு கொஞ்சமும் மாற்றம் இல்லாத இங்கும் அந்த பாடல் ஒழிக்க சுற்றும் சூழ வலது காலை அடி எடுத்து வைத்து திருமண மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தாள் பின் ஒரு ஒரு சடங்காக நடந்தேறியது பெண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் தனித்தனியே துணிகள் வைத்து கொடுத்து மாற்றி வர செய்தனர் காப்பி கொட்டை வண்ணத்தில் உடல் முழுவதும் ஒரு ரூபாய் நாணயம் அளவு புள்ளிகள் வைத்த பட்டுப்புடவை உடுத்தி அவன் அருகில் வந்து நின்றால் அவனும் அதே வண்ண பார்மல் சட்டை அணிந்து வெளிர் சந்தன நிற பேண்ட் அணிந்து கம்பீரமாக அருகே நின்றவனை அவள் திரும்பியும் பார்க்கவில்லை 
காரணம் அவளது தோழிகள் அவளுடனேயே நின்று நொடிக்கு ஒரு தடவை மாப்பிள்ளையின் அழகை பற்றி வர்ணனை அளித்து அவனும் அவ்வப்போது இவளை பார்ப்பதாக கூறியதே ஆகும் எங்கே அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தால் மறுபடி வம்பு கிழிப்பானோ என்ற எண்ணம்தான் அவனுக்கு அவனிடம் பயம் என்று இல்லை அவளது பயம் அவளது வாயிடம்தான் அவன் எதுவும் பேசாத வரையில் அவளது வாய் துடுக்க அடங்கியிருக்கும் அவன் இவளை வம்பு கீழுக்கும் பட்சத்தில் அவளது வாயை அடக்க அவளால் முடியாது தந்தையின் அறிவுரை வேறு அதனால் குணமான பெண்ணாக அடக்க ஒடுக்கமாக தலைக்க விருந்து நின்றாள் சாதாரணமாக அவளை கண்டபோதே அவளிடம் மயங்கி நின்றவன் இப்போது மனப்பெண் அலங்காரத்தில் அவன் தாய் கூறியது போல நிஜமாகவே மகாலட்சுமியை போல அழகாக இருந்தாள் அவனது பார்வையை அடிக்கடி அவளை தொட்டு தொட்டு மீண்டது அவள் ஒருமுறை கூட அவனை திரும்பி பார்க்காமல் இருப்பது அவனுக்கு ஏமாற்றத்தை தந்தது இருந்தும் அவளின் புறம் குனிந்து என்னடி குனிஞ்சு தர நிமிரவே இல்லை வெக்கம் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி எதுவும் படுறியோ என்றவனின் கிண்டலுக்கு சட்டென்று நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்த்து வெக்கமா அதெல்லாம் இல்லையே ஏன் தலை நிமிர்ந்து பக்கத்துல நிற்கும் என்ன கூட பார்க்கலையே அதுக்குத்தான் கேட்டேன் என்று புன்னகைத்தான் ஆஹ் நிமிர்ந்து பார்த்தா வம்பு கிழிப்பிய என்னோட வாயும் சும்மா இருக்காது நானும் பதிலுக்கு பேசி வைப்பேன் அதுதான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு பேயாம இருப்போம்னு தான் இருக்கேன் ஏன் நான் பேசாம இருக்கிறது கஷ்டமாவா இருக்கு என்றவள் சந்தேகம் கேட்டார் அடடா உனக்கு பல்பு கொடுக்க வேண்டாம்னு நல்ல எண்ணத்துலதான் பேசாம கம்முன்னு இருக்குடா உன்னோட வருங்காலம் இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாசா இல்லாட்டி பல்ப் உனக்கு தான் என்று அவனது மனசாட்சி எடுத்து கொடுக்க நல்ல முடிவு அப்படியே இரு ராசா தினி புனிஞ்சுக்கோ என்று கூற அவ்வளோ சிரித்து கொண்டே தலை கவிழ்ந்து கொண்டார் இவ்வாறு அழகாக அன்றைய பொழுது முடிந்தது மறுநாள் காலை மிக அழகாக விடிந்தது திருமண சடங்குகள் ஆரம்பித்தது ஐயர் சொல்வதை கர்ம சிரத்தையாக செய்து கொண்டிருந்தான் கௌதமன் மனதில் ஆண்டவா கிடாமிச கொஞ்சம் கரடு முரடான மனுஷன்தான் ஆனா அவர் ஒரு விஷயம் செய்தா அது எப்பவும் சரியா இருக்கும் அந்த ஒரே நம்பிக்கையில தான் நான் எதிர்பார்த்த எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லைன்னாலும் இந்த கல்யாணத்துக்கு முழு மனசா சம்மதிச்சேன் நீதான் அவளை பார்த்ததுமே கவுந்துட்டியா ராசா இந்த கல்யாணத்தை நல்லபடியா நிலைச்சு நிக்க வச்சிரு அந்த பொண்ணை நான் கண்கலங்காம பாத்துக்கணும் என்பது மட்டுமே அவனது வேண்டுதலாக இருந்தது நீதான் ஏற்கனவே குழதி கொட்டி அதைய அவன் மனசுல நல்லா பதிய வேற வச்சுக்கிட்டாரடா இது விதியின் மைண்ட் வயசுப்பா பொண்ணு அழைச்சிண்டு வாங்கோ என்ற ஐயரின் குரலில் அவள் வரும் திசைக்கு அவனது கண்கள் தன்னால இடம் பெயர்ந்தது அழகிய மாதுளை முத்துக்களின் வண்ணத்தில் அதற்கு தோதான நகைகள் அணிந்து குனிந்த தலை நிமிராத அவள் வந்து அவன் அருகில் அமரும் வரை அவளிடமே அவனது கண்கள் மையம் கொண்டிருந்தது தலை நிமிராது இருந்தவளின் முகம் முழுவதும் கலக்கம் அப்பி இருந்தது அவளது கலங்கிய முகம் கண்டு அவனது கண்களும் சுருங்கியது அவளிடம் எனக்கும் மெல்லிய ஈர்ப்பு மட்டுமே அவளுக்கு அது கூட இல்லை இது என்ன மாதிரியான கல்யாணம் என்ற எண்ணமே அவனுள் இந்த நிமிடம் அதை விதைத்தது அவளது கலங்கிய முகம் அவளது மனம் முழுவதும் கலவரம் முதல் நாள் வரை கூட தந்தையை பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்ற கவலை மட்டுமே நேற்றிரவில் இருந்து அவளது மனதில் பயமும் கலக்கமும் சேர்ந்து கொண்டது ஆம் வந்திருந்த உறவு மற்றும் அவளது நட்பு பெண்கள் அனைவரும் அறிவுரை என்ற பேரில் அவளது மனதை குழப்பிவிட்டிருந்தனர் உம் உள்ளூர்ல சுமாரா படிச்ச பய உள்ளே வீதிக்கு ஒரு தொடுப்போச்சுக்கிட்டு சுத்துதுக சீமையில இருக்கும் மெத்த படிச்ச மாப்பிள்ள அவருக்கு நீ எந்த விதத்துல பொருத்தமோ ஏதோ உனக்கு அவகதேன்னு விதி எழுதிடுச்சு பாத்துடி அழகு அவங்கள கைக்குல போட்டுக்கோ என்பதில் தொடங்கி இம்புட்டு படிச்ச ராசா கணக்கா மாப்பிள்ள எப்படி படிக்காத இவளை கட்டிக்கிட சம்மதிச்சாவ அவங்களுக்கு இந்த புள்ள எப்படி பொருந்தோம் அது அவிக அப்பாரு ரெண்டு பேரு சிநேகிதகாரங்களாம் அது தேன் மாப்பிள்ளைக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ எதுவும் கேட்காம கல்யாணத்தை பேசி முடிச்சு போட்டாக என்று அவளது முதுகுக்கு பின்னால் பேசிய பேச்சுக்கள் வரை அனைத்துமே அவளது கலக்கத்திற்கு காரணம் நெசந்தானே அவங்க கூட என்னைய பிடிக்கல நான் அவங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு தானே சொன்னாவ என்று தாழ்வுணர்ச்சி திரு துளியாக அப்போதுதான் அவளது மனதில் தோன்றியது மனதில் காதல் என்ற ஒன்று வந்த பின்னால் பணம் படிப்பு அழகு என்று எதுவுமே அதன் முன் ஒரு பொருட்டல்ல இது பொருந்தாத திருமணம் என்ற எண்ணம் அவனுக்கும் நாம் அவருக்கு பொருத்தம் இல்லை என்ற தாழ்வுணர்வு அவளுக்கும் எழ வாய்ப்பே இல்லை அவனுக்கு இதுவரை அவளிடம் ஈர்ப்பு மட்டுமே அவளுக்கு அதுவும் இல்லை காதல் மலரும் தருணம் வேற்றுமைகள் விலகி ஓடிவிடும் என்று அறியாமல் அவரவர் அவர்களின் எண்ணத்தில் மூழ்கி இருக்க கெட்டிமேளம் கெட்டிமேளம் என்று கூறி தாலியை எடுத்து நீட்ட அதை கையில் வாங்கிய கௌதமன் அவளது முகம் காண அது இப்போதும் கலங்கித்தான் இருந்தது மெல்லிய குரலில் பியூட்டி நிமிந்து என்ன பாரு 
என்று அவனது குரலில் திடுக்கிட்டு அவனை தனது விழிகளை மட்டும் மேல் உயர்த்தி கண்டாள் விழிகள் நான்கும் சந்தித்து கொள்ள அவன் அழகாக புன்னகைத்தான் அந்த புன்னகை அவளுக்கு ஏதோ ஒரு வித தைரியத்தை கொடுக்க அவளது முகத்திலும் புன்னகை ஒட்டி கொண்டது அவளது புன்னகை முகம் அவனுக்கும் நிம்மதியை தர அந்த தங்கத்தாலேயே அவளது கழுத்தில் இட்டு அவளை தனது சரிபாதியாக ஆக்கிக் கொண்டான் இருவருக்குமே ஒருவித சிலிர்ப்பு மின்னல் என தாக்கியது அதே சிலிர்ப்புடன் அவளை சுற்றி கைகளை கொண்டு சென்று நெற்றியில் மட்டும் தாலியில் குங்குமமிட்டு அவள் பாதம் பற்றி மெட்டி அணிவிக்கும் போது கூட தொடர்ந்தது அதன் பின் திருமண சடங்குகள் எல்லாம் முடிய இளவட்டங்கள் சேர்ந்து குடம் நிறைய தண்ணீரில் ஒரு மோதிரம் போட்டு இருவரையும் தேடச் சொல்ல இருவரும் ஒன்றாக அவர்களது கையினை குடத்தில் விட்டு தேடத் தொடங்கினர் எப்பல விற்றாத என்று அவளது தோழிகளும் மாப்பிள இப்ப விட்டு கொடுத்துடாதீரும் மோதிரத்தை எடுமாப்பு என்று அவன் தரப்பு இளவட்டங்களும் கிண்டலில் இறங்கியது குடத்தில் கையை விட்டதுமே மோதிரத்தை கைப்பற்றியிருந்தான் கௌதமன் இருந்தும் கொஞ்ச நேரம் ஆட்டம் காட்டிவிட்டு திடீர் என்று அவளது கையை குடத்தின் உள்ளே அழுத்தமாக பற்றியவனை சிறு அதிர்வுடன் அவள் பார்க்க அவளது பார்வையை உணர்ந்து அவளை கண்டு கண்ணடித்தான் அவளது கல்வன் அவளது மனம் அதில் லேசாக தடம் புரள அவளது கைகளை அவன் விடுவித்ததும் அவளது உள்ளங்கையில் மோதிரம் தட்டுப்பட்டது அவனை அவள் நிமிர்ந்து நோக்க ஆம் என கண்களை முடித்திருந்தான் அதில் சந்தோஷமாக மோதிரத்தை வெளியே எடுத்து ஏ இதோ என்று அவள் காட்ட அவளது தோழிகளின் ஆரவார மண்டபத்தை நிறைத்தது போமாப்பு இப்படி விட்டு புட்டியலே என்று அவனது சகாக்களும் ஆதங்கம் இவ்வாறு கலகலப்பாக அவர்களது கல்யாணம் இனிதே நிறைவேறியது பின் கிளம்பும் நேரம் வந்ததும் அதுவரை சிரித்தபடி இருந்த அவளது முகம் அழுகியை தத்தெடுத்தது அப்பா என்று மாரியப்பனை கட்டிக்கொண்ட அழ அவரது கண்களிலும் கண்ணீர் அவளது அழுகை கண்டு நான் நான் இவ கிட்ட நல்ல மாதிரிதான் நடந்துக்கிறேன் இவ எதுக்கு இந்த அழுக அழனோ இன்னும் கூட இந்த கல்யாணம் நடந்தது பிடிக்கல போல இருக்கு என்று அவனது மனதில் நினைத்து வருந்தியதில் அவனது முகம் சுருங்கியது பெண்ணின் நுண்ணுணர்வு சிலது ஆண்களுக்கு புரிவதில்லையே தந்தை மற்றும் மகனது அழுகையை கண்ட நாச்சியப்பன் இலை மாறி இப்ப என்னத்துக்கு நீ அழுது புள்ளையும் அள வைக்கிற இப்ப ஊருக்கு ஒத்தையில போய் என்ன பண்ண போற எங்க கூட கிளம்பி வாழ புள்ள அழுவதில்ல நமக்குள்ள என்ன பெரிய சம்பிரதாயம் எல்லாம் வேண்டி கிடக்கு என்று கேட்டதும் தனது கண்களை துடைத்து கொண்டு இல்லனாச்சு வேலை கிடக்கு மறுவீடு இருக்கே என்று நண்பனிடம் தொடங்கி இந்த புள்ள மீனா அழாம நல்ல புள்ளையா கிளம்பணும் இப்ப போயிட்டு மாப்பிள்ளையோட மறுவீட்டுக்கு வந்து சேரு அழாம கிளம்புமோ என்று மகளிடம் முடித்தார் அதன் பின் நல்ல நேரத்தில் தனது வலது கால் பதித்து புகுந்த வீட்டினுள் நுழைந்தாள் நேரம் கடக்க மாலை மயங்கும் வேளையில் நீலவேணியின் தங்கை மகள்கள் மீனாலை அலங்கரிக்க தொடங்கினர் அவர்களின் பிண்டல் கேலியில் நாணம் வந்து முகம் சிவப்பதற்கு பதில் அவளுக்கு கலக்கமும் பயமும் தான் வந்தது பத்தொன்பது வயதை நிரம்பிய சிறு பெண்ணிற்கு புரிந்தும் புரியாது இருந்த விவரங்கள் பயத்தை தான் கிளப்பியது அவளை அவர்களிடமிருந்து காப்பது போல அங்கே வந்த நீலவினி ஏய் என்னங்கடி இப்படி போட்டு அந்த பிள்ளைய கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அங்க கௌதமன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் நேரமாச்சுது நகரங்கடி அங்கிட்டு என்று அவர்களை துரத்திய நீலவினி மருமகளின் கண்ணம் வலித்து திருஷ்டி எடுத்து அவளை அவனது அறைக்கு அனுப்பி வைத்தார் கைகள் நடுங்க மனது படவடக்க அச்சோ ஏட்டிக்கு போட்டியாவே பேசிட்டு இருப்பாகளே நான் வேற வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்காம உரண்டைய இழுத்து விட்டு இருக்கேன் இப்ப என்ன பண்ணி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ என்ற பயத்துடனே உள்ளே நுழைந்தாள் உன் மனதை போலவே நீ பேசிய வார்த்தைகளும் என் வசம் மனதை தந்தாய் மகிழ்ந்தேன் வார்த்தைகள் மட்டும் கல்வெட்டாக மனதில் மறக்கும் வழி தெரியாது நான் அத்தியாயம் ஏழு முதலிரவு அறைக்கு உண்டான அத்தனை அடையாளங்களுடன் காணப்பட்டது அந்த அறையில் கட்டிலை அழகாக மலர்களால் அலங்கரித்திருந்தனர் இதமான ரூம் ஸ்ப்ரே பால் பழம் என்று அனைத்தும் அவனது அறையில் மனைவியின் வருகைக்காக காத்திருக்க கௌதமனின் மனதில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல என்ன ஊர்வலங்கள் மீனாள் இவனுடனான திருமணத்தை மனம் உவந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவளுக்கு அவனிடம் பிடித்தம் சிறிது அளவாவது இருந்திருக்கிறதா இல்லையா என்றே தெரியவில்லை இனி அவளது வாழ்வு அவனுடன் தான் என்று அவளது மனதில் நன்கு பதிய வைக்க வேண்டும் அவசர கதையில் திருமணம் முடித்த மாதிரி அவர்களின் வாழ்வு வெறும் ஈர்ப்பை மட்டுமே வைத்து தொடங்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை மனது நிறைய காதல் கொண்டு ஆரம்பிக்கும் வாழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான் அந்த முடிவுடன் அவளது வருகைக்காக காத்திருந்தான் இது நாள் வரையில் கணவனது அறையாக இருந்த தங்களின் அறையில் மெதுவாக அடியெடுத்து வைத்தால் அழகிய மயில் பச்சை வண்ணத்தில் அழகிய பட்டுடுத்தி தளர பின்னிய கூந்தலில் சரம் சரமாக மல்லிகை வைத்து அளவான நகைகள் அணிந்து உள்ளே வந்தவளை கண்டு சற்று முன் அவன் எடுத்திருந்த தீர்மானங்கள் ஆட்டம் கண்டது 
அவனது ஹார்மோன்களின் நர்த்தனத்தால் முயன்று தன்னிலை அடைந்த அவனது தீர்மானத்தின் நினைவில் கொண்டு அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் உள்ளே வந்தவள் நேராக வந்து அவனது பாதம் பணிய அவன் திகைத்து விழித்தது ஒரே ஒரு நொடி உடனே தெளிந்து ஏ என்ன இது என்று கேட்டு அவளை நிமிர்த்துவதற்குள் அவள் எழுந்திருந்தாள் அவளுக்கு ஏனா முதல் முறை பயத்தில் இதயம் படபடப்பை உணர தலைக்க விழுந்து நின்றிருந்தாள் அவளது நிலை புரிந்து அவளை இயல்புக்கு கொண்டு வருவதற்காக அவளுக்கு பின்னால் தேடியபடி மேடம் நீங்க தப்பா இங்க வந்துட்டீங்க போல இருக்கு நான் வாய்க்கு வாய் பேசிய பொண்டாட்டிய அழகு மீனாளுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க போயிட்டு அந்த வாயாடிய உள்ள அனுப்புறீங்களா என்றான் அவன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்த உடனேயே நிமிர்ந்த அவனை பார்க்க தொடங்கியவள் அவனது பார்வையில் இந்த ஆரம்பிச்சிட்டார் அளப்பறைய என்று அவளது மனதில் நினைத்து அவனை பார்த்து மாமா உங்களை கட்டிக்கிட்ட அந்த அப்பாவி சீமை நான் தேன் ஏதோ போனா போகுதுன்னு செத்த நேரம் பேசாம இருந்தா ரொம்ப தேன் பேசுறீங்க என்று அவள் நொடித்து கொண்டாள் அவள் இயல்புக்கு வந்து விட்டதை அறிந்து உம் அதானே பார்த்தேன் தாலி கட்டினதுமே மவுத் பீஸ் புட்டுக்குச்சோன்னு நினைச்சேன் நான் கட் தாலி கட்டிய ரேடியா பட்டி நீ தான் சரி என்ன இது காலில் எல்லாம் விழுந்துகிட்டு என்றவனின் கேள்வியில் வெளியே எல்லாரும் சொல்லிவிட்டாங்க உங்க காலில் முதல்ல விழுந்து கும்பிட சொல்லி ஓ பரவாயில்லையே அப்போ எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து தான் அனுப்புனாங்களா அது அது காலில் விழு மற்றதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கிடுவீங்கன்னு சொன்னாவ அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தபடி அவளை நெருங்கினான் அவள் ஒரு ஒரு அடியாக பின்னால் வைக்க ஒரு கட்டத்தில் சுவர் முட்டி நின்றாள் அப்போ உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் தான் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படித்தானே இதற்கு தெரியும் என்று பதில் சொல்வதா இல்லை தெரியாதுன்னா அவளது வயதுக்கு இந்த பாடம் ஒரு பாதி திறந்திருக்கும் இருட்டு அறை போலதான் உள்ளே இருப்பது பூத்து குழுங்கும் நந்தவனமா இல்லை முடிகளும் கற்களும் கொண்ட கொடிய பாதையா என்று தெரியாத அறியாமை தெளிவு கொஞ்சமும் அறியாமை மிகையுமாக அவள் எல்லா பக்கமும் தலையாட்டி வைக்க அவளது காது ஜிமிகிகள் ஆடியதில் அவனது மனமும் ஆடியது அவள் இயல்பில் இருந்தால் இந்நேரம் பல பல்புகளை பாரபட்சமின்றி அவனுக்கு வழங்கி இருப்பாள் இப்போது இப்படி குணமாக வாய் மூடி நிற்பதிலேயே அவளது பதட்டம் புரிந்தது இதற்கு மேல் அவளை படுத்த வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து அவளது இடது காதின் ஜிமிக்கியை இருவிரல் கொண்டு சுண்டிவிட்டு அது ஆடும் அழகை ஒரு நொடி ஆழ்ந்து பார்த்து விட்டு சரி போ போய் தூங்கு நம்ம வாழ்க்கை நீண்டு இருக்கு முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ போய் கட்டில படுத்து தூங்கு என்று அவன் கூறிய அடுத்த நொடி அவளது இருப்புறமும் கைகளை அவன் அரணாக வைத்து அவளை அணைத்தது போல் இருந்ததை கண்டு கொள்ளாது அவனது மார்பில் கை வைத்து அவனை தள்ளிவிட்டு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த கட்டிலே அடைந்திருந்தாள் ஏ ஒரு நிமிஷம் என்று அவன் கூற அவனை திரும்பி பார்த்தவளிடம் இங்க பாரு இந்த ஜென்மத்துல நான் தான் உன் புருஷன் இனி வாழும் காலம் எல்லாம் உனக்கு நான் எனக்கு நீ உனக்கு மட்டும் பிடிக்காத கல்யாணம் இல்ல எனக்கும் தான் ஆனா அத நான் எல்லாரும் முன்னாடியும் உன்ன மாதிரி வெளிப்படையா காட்டிட்டு தெரியல என் கூட தான் வாழ்ந்தாகணும் அத உன் மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கோ இப்ப தூங்கு என்று கூறி முடித்தான் இத்தனை நேரம் இல்லாமல் திடீரென்று மனவரைக்கு அவள் கலங்கிய விழிகளுடன் வந்து அமர்ந்து நினைவும் அவன் இறங்கி வந்து இதமாக அவளிடம் நடந்த போதும் மண்டபத்தில் இருந்து கிளம்பும் போதும் அவள் அழுத அழுகையும் நினைவில் வந்து அடிமனதில் இருந்த கோபத்தை தட்டி எழுப்பியதால் அவளிடம் சற்று குரலை உயர்த்தி அழுத்தமாகவே கூறியிருந்தான் அவன் கூறியது அவளது தாழ்வு உணர்ச்சியை அவளது மனதில் மேலும் ஆளை விதைத்தது சரி என்னும் விதமாக தலையசித்து அவளது இடத்தில் படுத்து உறங்கிவிட்டால் விருப்புக்கும் வெறுப்புக்கும் இடையில் இருப்பது நூலிலே வித்தியாசம்தான் அந்த வித்தியாசத்தை கடந்து விட்டால் வெறுப்பு காதலாக கணிந்துவிடும் இவன் இரண்டு பக்கமும் இல்லாத நடுவில் நிற்பதால் இந்த பக்கமா இல்லை அந்த பக்கமா என்ற குழப்பத்தில் அல்லாடுகின்றான் ஆழ்ந்து உறங்கும் அருமை மனைவியிடமே அவனது பாவை பதிந்திருந்தது மனைவி சரி அருமைதானா அது அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கை எத்தகையது என்பதை பொறுத்ததுதான் என்று ஒரு நீண்ட பெருமூச்சு எழுந்தது வெளிநாட்டு வாழ்க்கை என்பது வெளியே இருந்தது பார்ப்பதை போல அவ்வளவு சுலபமானது இல்லை பொருந்தும் வரை சற்று திணறல் தான் அதுவும் பாஷை தெரியாமல் அயல் நாட்டில் காலம் தள்ளுவது மிகுந்த சவாலான விஷயம் எதற்கும் கணவனையே சார்ந்து இருக்க இயலாது அதுவும் கௌதமனுக்கு அடிக்கடி வெளியூர்களுக்கு செல்லும்படியான உத்தியோகம் இவள் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறாள் என்று நினைக்கும் போதே அவனுக்கு தலை சுற்றியது அவன் கண்ட கனவு என்ன நடக்கும் நடப்பென்ன சமாளிக்க முடியாமல் இவனும் வெளிநாடு வேண்டாம் என்று தலை தெரிக்க ஓடி வரப்போவது உறுதி என்ற எண்ணம் மூடும் போதே யோ கெடா மிசாப்பா இதுக்குதான் பிளான் பண்ணி இவளை கட்டி வச்சியா யோ கெடா மிசா அப்பா 
அப்பப்பா என்று வழக்கம் போல் அவனது மனதிலேயே புலம்பிக்கொண்டு உறங்கும் அவளை பார்த்தபடி கட்டிலில் அவள் அருகில் கால் நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்து சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் இங்கே மருமகளை முதலிரவு அறைக்கு அனுப்பிவிட்டு வீட்டில் ஆங்காங்கே இருந்த சொந்த பந்தங்கள் உறங்க வசதி செய்து கொடுத்து விட்டு திருமண அழைப்பில் கலைத்து அவர்களது அறைக்குள் நிலைந்த நீலவனியை கண்ட நாச்சியப்பன் என்னடி வேலை அதிகமோ நீ அடுத்தவர்களை வேலை வாங்குன்னு சொன்னா எங்க கேக்குறவ வந்து இங்க இரு என்ற மனைவியின் கலைத்த தோற்றத்தை பார்த்து கோபமும் வருத்தமுமாக கூறினார் நாச்சியப்பன் மனைவி அருகில் சென்று அமர்ந்ததும் அவரது கால்களை தனது மடி மீது எடுத்து வைத்து பிடித்துவிட அது வளமைதான் என்பது போல அவர் மடியில் கால்களை வைத்து சாய்ந்து அமர்ந்த நீலவேணி கணவன் ஊருக்கே பெரிய மனிதராக இருந்த போதும் தனது கால் பிடித்து விடுவதை கண்களில் காதல் பொங்க பார்த்தபடி மயம் கல்யாணம்னா சும்மாவா அதுவும் மருமுக பொண்ணு ஆத்தா இல்லாத புள்ள வேற நான் ஓடி ஆடி வேலை செய்யாம யாரு செய்வா என்று கேட்டு அவரது இரண்டு பக்க மீசியும் பிடித்து இழுத்தார் என்று கேட்டபடி குறும்பு சிரிப்பு சிரிக்க அவரது மனைவியின் கண்களில் பளபளப்பு ஆம் என்றது ஏன் நான் மயங்கினது உமக்கு தெரியாதாக்கும் இன்னும் பேரம் பேத்தி எடுத்த பிறகு இந்த சந்தேகத்தை கேளும் என்று அவரது கட்டணத்தில் ஒரு இடி இடித்தார் சிரித்து கொண்டே மயங்கின அது தெரிஞ்ச செய்திதான் ஆனா எம்பட்டுன்னு இன்னும் தான் மாமனால கண்டுபிடிக்க முடியாம அல்லாடுறேன் என்ற கள்ள சிரிப்பு சிரித்தார் ஆத்தே வெக்கங்கிட்ட மனுஷா மீச நரைச்சு போச்சு மாமோய் என்று சிரித்தவரை கண்டு மீச தானே புள்ள நரைச்சுது ஆசைன்னு ஒன்ன மொத மொத பார்த்த கணக்க அப்படியே தான் இருக்கு நீ பூட்டியானா கூட அப்படியே தான் புள்ள இருக்கும் என்று காதல் பார்வை பார்த்த கணவனின் மார்பில் நிம்மதியுடன் கண்ணை இருந்தார் திடீர் என்று கதவை தட்டும் சத்தத்தில் விழித்தவன் அப்போதுதான் கட்டிலில் சாய்ந்த அமர்ந்த வாக்கிலேயே உறங்கியதை உணர்ந்தான் மணி அதிகாலை ஆறு என்று காட்டியது மீண்டும் கதவு லேசாக தட்டப்பட அதற்குள் மீனால் எழுந்து கதையை திறக்கும் சென்றிருந்தார் இரவு உறங்கிய போது இருந்தது போலவே கொஞ்சம் கூட கலையாமல் இருப்பதை கண்டு பதறி அவளை பிடித்து முரட்டுத்தனமாக இழுத்து அவளது தலையை லேசாக கலைத்து விட்டு நெற்றியில் குங்குமத்தை கலைத்து அவளது அழகாக பின் செய்யப்பட்ட புடவை முந்தானையை பிடித்து முரட்டுத்தனமாக இழுத்தான் பின்னுடன் சேர்ந்த முந்தானையை அவனது கையுடன் வந்தது பதறி போய் அசுஜோ என்ன பண்றிய என்று கையில் பற்றினாள் அதன் பின்னான் அவன் செய்த செயல் அவனுக்கு புரிந்தது அதற்குள் கதவு மீண்டும் தட்டப்பட அவிழ்ந்த முந்தானையை கையில் பற்றியபடியே சென்று கதவை திறந்தார் நீலவினி தான் தயக்கத்துடன் நின்றிருந்தார் கண்ணு கண்ணு எழுப்பிவிட்டேனா மன்னிச்சுடுரா சாத்தி காலையில நேரமா கோயிலுக்கு கிளம்பணும் இன்னைக்கு கிடா வெட்டி பொங்க வைக்கணும் மதியத்துக்கு கறி விருந்து பங்காளி முறக்காரவ எல்லாம் வந்துடுவாக சட்டு போட்டுன்னு கிளம்பி வாரா சாத்தி சரியத்த என்று அவள் கூறும் போதே நீலவெனி சற்று தயக்கத்துடன் கண்ணு இதெல்லாம் மாமிய நான் கேட்க கூடாது உங்க ஆத்தா இருந்திருந்தா அவத்தையும் கேட்டிருப்பா நான் உன் ஆத்தா இடத்துல இருந்து கேட்குறேன் தப்பா எடுத்துக்கடாத என் மகன் சொக்க தங்கம் இருந்தாலும் தான் அவன் அவன் உன்கிட்ட முரட்டுத்தனமா நடந்துக்கலையே என்று மருமகளின் முகம் பார்க்க அவரது மருமகளின் எண்ணம் முழுவதும் சற்று நேரத்திற்கு முன் தனது மாமன் நடந்து கொண்ட முறையே சுற்றி வர சிறிது யோசிக்காது உங்க மவன் கொஞ்சம் முரடுதான் தே பாருங்க எப்படி களைச்சு புட்டாருன்னு என்று அவளது நலுங்கிய தோற்றத்தை காட்டி குற்றப்பத்திரிகை வாசிக்க கதவின் அருகே நின்று இதை அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கௌதமன் சட்டென்று தலையில் அடித்துக் கொண்டான் அந்த பக்கம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாமியாருக்கு தான் வெட்கம் வந்து ஒட்டி கொண்டது இருந்தும் மனது லேசானது மகனுக்கு பிடிக்காத திருமணம் அவனது வாழ்வு எப்படி இருக்குமோ என்று கவலை கொண்ட தாய்க்கு இது சந்தோஷத்தையே தந்தது அவளது கண்ணம் வருடி ரொம்ப சந்தோஷரா சாத்தி சீக்கிரம் கிளம்பி வாங்க ரெண்டு பேரும் என்று கூறிய அவ்விடம் விட்டு ஓட்டம் பிடித்தார் மருமகள் குழம்பிய முகத்துடன் இவங்க பையன் முரடுன்னு சொன்னா கூப்பிட்டு வைவாகன்னு பார்த்தா இவங்க என்ன சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு போறாவ என்று கேட்டுக்கொண்டே கதவடைக்க அவளது கரம் பற்றி இழுப்பு சுவற்றில் சாய்ந்து அவளுக்கு மிக அருகில் இரு கைகளையும் அரணாக அவளது இருப்புறமும் வைத்து அவள் மீது முழுவதும் சாய்ந்த நிலையில் ஏ லூசு லூசு எங்க அம்மா கிட்ட என்னத்த சொன்ன ஏண்டி இப்படி மானத்தை வாங்குற முந்தானை மடிப்பு கலைந்திருக்க அதை மார்பில் அணைத்தபடி நின்றிருந்தவளுக்கு அவனது நெருக்கம் என்னமோ செய்ய நெழிந்தபடி இருந்தவள் அவனது லூசி என்ற விழிப்பில் ரோசம் பிறக்க 
ஏன் நான் என்ன பண்ணி போட்டேன் நீங்க தானே இதெல்லாம் களைச்சி விட்டீங்க சேலைய கூட பிடிச்சி இழுத்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க பண்றதெல்லாம் பண்ணி புட்டு என்னைய லூசு சொல்லுவீங்களா நீங்க தான் கோட்டி உம் கோட்டி மாமா கோட்டி அதுவரை அவள் மீது சாய்ந்து இருந்ததை உணராதவன் அவள் இங்க பாருங்க சேலைய என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க என்று கேட்டதில் அவள் நின்றிருந்த கோலமும் அவள் மீது தான் சாய்ந்திருந்த விதமும் உரைத்தது இருந்தும் அவளை விட்டு நகராமல் என்று உனக்கு நிஜமா புரியலையா நீ சொன்னதை எங்க அம்மா எப்படி எடுத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு என்றவனின் பார்வை அப்பட்டமாக மாறியது என்ன சொன்னோம் என்று யோசித்தவளுக்கு அவனது பார்வை மாற்றமும் சேர்ந்து கொள்ள ஏதோ புரிவதை போலிருந்தது திகைத்து அவனது முகம் பார்த்தவளை சிரித்து கொண்டே ஆம் என்பது போல தலையை செய்தான் அதில் மேலும் வெட்கம் வந்தது தலை குனிந்து மார்புடன் அணிந்து அணைத்து பிடித்திருந்த புடவையில் முகம் புதைத்து அவள் சினுங்கிய சினுங்களில் அவனது உள்ளம் செல்லமாக சிக்கிக் கொண்டது அவளது நிலை புரிந்து சரிடி ஓ இதுக்கு மேல வைக்கப்படாத மாமனுக்கு பயந்து பயந்து வருது சீக்கிரம் கிளம்பி வர சொன்னாங்க அங்க இருக்கு பாத்ரூமு உம் குளிக்க வர நான் வெளியில பால்கனியில நீ இருக்கேன் என்று கூறி அவளை அனுப்பி வைத்தான் பின் இருவரும் கிளம்பி கீழே வந்தனர் கோயிலுக்கு செல்ல அவன் மனதில் மெலிதாக இதுவரை தடம் பதித்தவள் இன்றிலிருந்து தனது தடத்தை அழுந்த பதிக்க போவது தெரியாமல் அத்தியாயம் எட்டு அழகாக பட்டுப்புடவை உடுத்தி காய்ந்தும் காயாது இருந்த கூந்தலை கண்ணாடி முன் நின்று தளர பின்னலிட்டு லேசான ஒப்பனையை முடித்து நெற்றியின் மத்தியில் வட்ட வடிவ பொட்டிட்டாள் அவள் பொட்டிட்டு முடிக்கவும் குளியலறை கதவை திறந்து கொண்டு கௌதம் வெளியே வரவும் சரியாக இருந்தது இடையில் துண்டு கட்டி துண்டு மட்டும் கட்டிக்கொண்டு வெற்று மார்பனன் வந்தவனை கண்டு அதிர்ந்த பின் கண்களை இறுக்கி முடியபடி ஒரு பொம்பளை புள்ள இருக்க இடத்துக்கு இப்படியா வாரது சுத்த விவஸ்த கிட்ட மனுஷன் என்று சற்று சத்தமாகவே முனகியது அவனது காதில் தெளிவாக விழுந்து அவனுக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது பொம்பள புள்ளையா எங்க எங்க காணா அவளையாவது பார்க்க செம கில்மாவா இருப்பாளா இல்ல ஒன்ன மாதிரி மொக்க பிசா என்று அவளை சுற்றி சுற்றி தேடியபடியே குறும்புடன் விழுமினான் காலையிலேயே ஆரம்பிச்சாச்சு என்று மனதில் புலம்பியபடி கோபத்துடன் யாரு யார் யார் முக்கபிசு நானா என்று கண்களை திறந்து அவனை பார்த்து முறைத்தான் அவளின் மிக அருகே வந்து ஹலோ பொண்டாட்டி நான் கௌதம் உன்னோட புருஷேன் ஏதோ பக்கத்து வீட்டுக்கார இந்த குளத்துல வந்த மாதிரி குதிக்கிற ஆஹ் வெக்கமா இருந்தா கண்ணை முடிக்கோடி என்று கூறி உடைமாற்ற ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு எதிர்ப்புறம் திரும்பி நின்றாலும் கண்களை அவள் இருக்கமாக மூடியிருப்பது கண்ணாடி வழியாக தெரிந்தது அதை கண்டு சிரித்தபடியே தனது அலமாரியில் இருந்து அவனது உடைகளை எடுத்து அணிய தொடங்கினான் கைகள் அவள் உடுத்தி இருந்த நீல நிற பட்டுப்புடவைக்கு ஏற்றது போல அதே நீல நிறத்தில் பாலிக்காட்டன் சட்டையும் பட்டு வெட்டியும் அணிந்ததும் உம் முடிச்சாச்சு முடிச்சாச்சு கண்ணை திறக்கலாம் என்று அவன் கூறியதும் இழுத்து பிடித்து வைத்திருந்த மூச்சை வெளியேற்றி விட்டு கண்களை திறந்தாள் கண் திறந்தவள் அவனை கண்டு ஒரு கணம் மெய் மறந்துதான் என்றாள் இது நாள் வரை அவளது கண்களுக்கு தெரியாத அவனது கம்பீரமும் அழகும் இன்றுதான் அவளது மனதில் பதிந்தது அவளது கண்களின் பாவத்தை சரியாக படித்தவன் அடடா என் பொண்டாட்டிக்கு இப்போதான் என்ன பார்க்கணும்னே தோணியிருக்கு போலையே பரவாயில்ல இப்போதாவது தோணிச்சு என்று மனதில் நினைத்தான் என்ன பியூட்டி மாமனு சைட் அடிக்கிறியா என்ன எப்படி சும்மா ஹீரோ மாதிரி அம்சமா இருக்கேனா என்று கேட்டு கண்ணடித்தான் அப்போதுதான் அவள் திறந்த வாய் மூடாமல் அவனை பார்த்திருந்தது நினைவில் வந்து ஐயோ சும்மாவே அலப்புறத்தாங்காது நீ வேற ஏதோ காணாத கண்ட மாதிரி வாயை பிளந்து பார்த்து வச்சிருக்க இவ இப்போ ஓட்ட போறாங்களே என்ற மனத்தில் நினைத்தாலும் அவளது மிடுக்கை கைவிடாது ஏதோ பொங்கலுக்கு வெள்ளையடிச்சா குட்டி சோகர் கணக்கா கொஞ்சம் பார்க்கும்படி இருக்கிய சரி சரி அத்த சீக்கிரம் கிளம்பி வர சொன்னாங்க வாங்க போவோம் என்று இதழ் கடையில் புன்னகையுடன் கூறினாள் கொழுப்படி குந்தானி உனக்கு இது தேவையாடா கௌதமா இந்த வாயாடி கிட்ட காலங்காத்தால வாயை கொடுத்து வாங்கி கட்டிக்கிவியா என்ற மனதில் புலம்பினாலும் வாய்க்குள்ள போன கொசு காது வழியா வெளியே வந்தது தெரியாம பார்த்துட்டு பேச்ச பாரு பேச்ச சரி சரி பா போலாம் என்று அவர்களின் அருகே விட்டு வெளியே வந்து படிகளில் இறங்கும் போதுதான் தனது மாமியாரிடம் காலையில் தான் உளறியது நினைவில் வந்து வெட்கமும் அதனுடன் இணைந்து வந்து ஒட்டி கொண்டது தனக்கு முன் நடந்து செல்லும் கணவனை எட்டி அவனது வலது புஜத்தை இரண்டு கைகளிலும் பற்றி கொண்டு மாமா மாமா என்று கிசுகிசுப்பான குரலில் அழைத்தாள் அவளாக வந்து அவனது கைகளை பற்றியதும் அவனுக்குள் ஏதோ குளிர்ச்சியாக இறங்கியது அதில் குரலில் மென்மையுடன் என்னடி என்றான் அவளது கண்களை பார்த்து கொண்டு அது மாமா நான் காலையில அத்தை கிட்ட அப்படி உளறிட்டேனே எனக்கு அவங்கள பார்த்தா வெக்க வெக்கமா வருது என்று அவள் தவிப்புடன் கூறினாள் அதுக்கு என்ன போ அம்மா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க வா இல்ல மாமா எனக்கு வெக்க வெக்கமா வருது 
நான் வேணும்னா போய் அது அப்படி கலையல இப்படி கலைஞ்சதுன்னு சொல்லிடட்டா என்று கேட்டவளை முறைத்து பார்த்து லூசு மானத்தை வாங்கின வரைக்கும் போதண்டி இதுக்கு மேல இத பத்தி வாயை திறந்து அப்புறம் கொள்கை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திறந்த அந்த வாய்க்கு தண்டனை கட்டாயம் கொடுத்துருவேன் யோசிச்சுக்கோ என்று அவளது இதழ்களை பார்த்தபடி கூறியதும் என்ன என்று புரியாவிட்டாலும் ஏதோ வில்லங்கம் என்று மட்டும் புரிய அவளது வாய் தன்னால் முடிக்கொண்டது அவனது வலது பட்சத்தை தனது இரு கைகளிலும் பற்றியபடியே கீழே வந்தனர் இணைந்து வந்த மகன் மருமகளை கண்டு வாராசாத்தி அந்த சாமி விளக்கி தீட்டு சாப்பிடுவாங்க கோயிலுக்கு கிளம்பணும் என்று நீலவேணி கூற அடக்க ஒடுக்கமாக தலை குனிந்து சரிங்க த என்று கூறி பூனைக்குட்டி போல அவரை பின்தொடர்ந்து செல்லும் மனைவியை வாயை பிளந்து பார்த்திருந்தார் நிஜமாவே இவளுக்கு இப்படி எல்லாம் சாதுவா இருக்க தெரியுமா சரியான கேடி திருட்டு பூனை என்று திட்டுவதாக நினைத்து அவளை மனதோடு செல்லும் கொஞ்சினார் பின் சாப்பிட்டு விட்டு அனைவரும் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு கிளம்பினர் சொந்த பந்தங்களுக்கு தனியாக ஒரு பெரிய பேருந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தார் நாச்சியப்பன் நாச்சியப்பனின் குடும்பம் மட்டும் அவர்களின் வண்டியில் பேருந்தை பின்தொடர்ந்தனர் ஓட்டுநருக்கு அருகே நாச்சியப்பன் அமர்ந்திருக்க பின் இருக்கையில் நீலவேணிக்கும் கௌதமனுக்கும் நடுவில் மீனால் அமர்ந்திருந்தாள் நீலவேணி சற்று பெரிய சரீரம் என்பதால் கௌதமனை நன்றாக ஒட்டி அமர வேண்டிய நிலை அவனது கைகளை இருக்கைக்கு பின்னால் நீட்டி இருந்தான் அதனால் அவனது தோல் வளைவில் அவனது மார்பில் பாதி சாய்ந்தது போல வரும் நிலை இருவருக்குள்ளும் புதிதாக ஏதேதோ மாற்றங்கள் அவளுக்கும் முதன் முதலாக வயிற்றுக்குள் பட்டாம்பூச்சியின் படப்படப்பு அவனிடம் புதிதாக இவன் என் கணவன் என்னவன் என்ற எண்ணம் அவளுள் விதையாக விழுந்தது காதல் என்ற உணர்வுக்கு முந்தைய நிலை மஞ்சள் கயிறு தந்த உரிமை உணர்வு அவனுக்கு ஏற்கனவே அவளின் மீது எக்கச்சக்க ஈர்ப்பு காலையில் இருந்து நடந்த அனைத்தையுமே மனதில் அவனுக்கு இனிமையான உணர்வையே அவனுள் தோற்றுவித்தது அதில் மேலும் இந்த பயணம் அவனுள் கிளர்ச்சியை கிளப்ப பக்கத்தில் தெரிந்த அவளது மாம்பழ கண்ணங்கள் அவனை முத்தமிட அழைத்தது முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தியபடி வந்தான் பின்னே அவன் பொண்டாட்டிய பத்தி தெரிஞ்ச அப்பா அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு முத்தம் கொடுத்தா போய் இவ பாட்டுக்கு சத்தம் போட்டியதும் கத்தி கித்தி மானம் காத்துல பிறந்துடாது காலையில பறந்து போன மானத்தையே பிடிக்க முடியல ஒரு வழியாக கோயில் வந்து சேர பெண்கள் ஒன்று கூடி பொங்கல் வைக்கும் மேலே ஈடுபட்டிருக்க ஆண்கள் கிடாவிட்டுக்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தனர் திருமண அலைச்சலில் சற்று சோர்ந்து தெரிந்த நீலவேணியிடம் அத்த ரொம்ப சோர்வா இருக்கீங்க சத்த அப்படி இருங்க பொங்க வைக்கும் வேலையை நான் பார்த்துக்கிடுதே என்று கூறி மடமடவென்று தனது புடவை இழுத்து சொல்லிக் கொண்டு குடத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து செங்கல் வைத்து சுள்ளிகளின் உதவியுடன் அடுப்பு பற்ற வைத்து சுறுசுறுப்பாக அவள் வேலை செய்யும் பாங்கையே அவ்வப்போது பார்த்திருந்தான் அவளது துருத்துருப்பு மேலும் ஒரு படி அவளின் பால் அவனை ஈர்த்தது அழகு பெத்த பிள்ளை மட்டும் இல்ல வேணி நல்ல பொறுப்பான பாசமான பிள்ளையத்தான் மருமகளா கொண்டு வந்திருக்க என்று ஒன்று போல சொந்த பந்தங்கள் மீனாடுக்கு பாராட்டு பத்திரம் வாசிக்க இவள் என்னவள் என்ற எண்ணம் அவனுள்ளும் எளிதாக ஓடுறியது கிடா வெட்டி பொங்கல் வைத்து நேர்த்திக்கடன் அனைத்து முடிந்து சாமி தரிசனம் முடிந்து கோவில் பிரகாரத்தில் நடந்து வரும்போது நீலவனிக்கு சற்று அசௌகரியமா இருந்தது மாந்தி வருவது போல இருக்க முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த நாச்சியப்பணி அழைப்பதற்குள் அடக்கி பார்த்து முடியாது வாந்தி வந்துவிட எந்த ஒரு அருவருக்கும் பார்க்காத அவரின் அருகே நடந்து வந்து கொண்டிருந்த மீனாளதை கைகளில் ஏந்தி இருந்தார் அதற்குள் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்த தந்தையும் மகனும் அறையில் வரும்போது அவர்கள் கண்டது எந்த ஒரு அருவருக்கும் பார்க்காத கைகளில் வாந்தி ஏந்தபடி நின்ற மீனாளைத்தான் நாச்சியப்பன் விரைந்து வந்து நீலவனியை தாங்கி ஏட்டி என்ன பண்ணுது பித்த உடம்பு விரதம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னா கேட்டா தானே என்று பரிதவிக்க ஒரு புறம் மகன் நின்று கொண்டு கவலையுடன் பார்க்க இன்னும் வருதாத்த என்று கேட்டு கைகளை நீட்டிக் கொண்டு நின்றால் கோவிலுக்குள் நின்றிருந்ததால் அதை கண்டு பதறி இல்ல ராசாத்தி போ போய் கை சீலையெல்லாம் கழுவிட்டு வா எல பின்னால ஆத்துக்கு கூட்டிட்டு போல என்று மருமகளிடம் ஆரம்பித்து மகனிடம் முடித்தார் ஒரு தலை அசைப்புடன் அவளை உடன் வருமாறு அழைத்து சென்றவன் கோயிலுக்கு பின்னால் இருந்த ஆற்றில் அவள் கைகளை கழுவி கொண்டிருந்தது பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் புடவியை தூக்கி சொருகிக் கொண்டு அவள் புடவி மற்றும் கைகளை கழுவி கொண்டிருந்தாள் பளீர் என்ன தெரிந்த அவளது கிண்டைக்கால் அழகை விட அவள் சற்று முன் தனது தாய்க்கு அருவருக்கு பார்க்காத செய்த செயல் அவளது மன அழகை காட்ட அவனை அது பெரிதும் கவர்ந்தது அன்னை தந்தை எதனால் இவளை தனக்கு மனைவியாக கொண்டு வந்தனர் என்று லேசாக புரிவது போல இருந்தது அவளை அறியாமல் அவளது ஒவ்வொரு செய்கைகளின் மூலம் தனது தடத்தை அழுத்தமாக பதித்து அவனது மனதில் நுழைந்தால் அவனது அழகி அவன் அவளை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே மெதுவாக தனது வேலையை முடித்து கொண்டு அவளை நோக்கி வந்தால் அவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தவனிடம் போகலாமாமா என்று அவனது முகத்தில் முன் கைகளை ஆட்டி கேட்க அதில் கலைந்து போலாண்டி என்று மரங்கள் அடர்ந்த அந்த வனத்தின் வழியாக மெதுவாக நடந்து வந்தன எப்படி அருவருக்கு பார்க்காம கையில் ஏந்தின என்று கேட்டே விட்டான் 
மகள் அல்லது மகன் தாய்க்கு செய்வது வேறு இந்த காலத்தில் மாமியாருக்கு செய்வது என்பது அரிதாயிற்று என்ன பேச்சு மாமா இது அவைகள் அத்தனை கூப்பிட்டானா நான் அவர்கள் ஆத்தாவாத்தையும் பார்க்குறேன் என்று அவள் கூறியதும் அவளை இன்னும் பிடித்தது அவளது கைகளை பற்றியபடி அழகி யூஆர் சோ ஸ்வீட் ஐ லைக் யுவர் இன்னசென்ஸ் என்று வேண்டுமென்றே ஆங்கிலத்தில் கூற அவனை கண்களை நன்கு விரித்து முறைத்து கொண்டு இப்படி தசு புசுன்னு என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசாதிய எனக்கு ஒரு மண்ணு விளங்கல என்று சண்டைக்கு தயாரானாள் இன்று உங்களுக்கு சண்டை காட்சிய நாங்க வைக்கல ஒன்லி கொஞ்சல்ஸ் என்று விதியானது முடிவு செய்திருந்தது அதன்படி காற்று சற்று வேகமாக அடிக்க அவளது கண்களில் தூசி விழிந்து ஆ அச்சுச்சு என்று அவள் கண்களை கசக்குவதை பார்த்து ஏ இருடி கசக்காத கண்ணு உறுத்தும் என்று கூறி அவளது கண்களை விரித்து ஊதினான் அப்படியும் தூசி போகாமல் அவளது கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அச்சுச்சோ என்று கூறி கண்களை மேலும் விரித்து அவனது கைக்குட்டையால் தூசியை முற்றிலுமாக எடுத்து விட்டான் அவளது கண்களில் உறுத்தல் குறைந்து கண்ணீரும் நின்றது வலது கண் மட்டும் லேசாக கலங்கி சிவந்திருந்தது அவளது முகத்தை வெகு அருகில் கண்டவனுக்கு காலையில் அவனுக்கு எழுந்த ஆசை நினைவில் வந்து அச்சோ நல்ல சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டியே என்று அவனது மனசாட்சி எடுத்துரைத்தது கொடாலுசு நீதான் நேற்று ராத்திரியே சான்ஸ் மிஸ் பண்ணினாச்சே நீ தர மாட்டடா மனசாட்சியின் குரலை கேட்டு அவளின் பால் ஆவல் கொண்ட மனது ஏ இரு இரு இந்த கணலையும் தூசு இல்லமாமா இந்த கண்ணு நல்லாத்தான் இருக்கு என்று நகர்ந்தவளை பற்றி இருடி கண்ணுல தூசி இருக்கு என்று அவளது இடது கண்களில் இல்லாத தூசியை ஊதிவிட்டு அருகே தெரிந்த அவளது குண்டு கண்ணத்தில் அழுந்த அவனது இதழ்களை பதித்தான் அவளது கண்கள் அதிர்ச்சியில் விரிந்து பின் வெட்கத்தில் மூடியது பின் சுற்றுப்புறம் உணர்ந்து சிரித்தபடி நிமிர்ந்தவன் அவளது மூடிய கண்களை கண்டு சரி சரி இப்ப கண்ணத்தர இப்போதைக்கு வேலை முடிஞ்சது என்றவனை என்னடா இது என்பதை போல கேள்வியாக பார்த்தவளிடம் குறும்பாக கண்ணடித்து விட்டு வந்த வழியே நடந்தான் அவளது கைகளை பற்றி இழுத்து கொண்டு அங்கே நீலவனி சற்று தெளிந்திருந்தார் அனைவரும் அந்த மாதிரியே வீடு திரும்பினர் இந்த முறை அவள் தூங்கிய விழ சிறிதும் யோசிக்காது அவளது தலையை தனது தோளில் தாங்கி கொண்டு அவளது உச்சந்தலையில் அவனது கண்ணம் பதித்து அவனும் துயிலில் ஆழ்ந்தான் அதன் பின் வீடு வந்து சேர்ந்து மறுவீட்டு சடங்கிற்காக அன்று மாலையே மீனாளின் தந்தை வீட்டுக்கு இருவரும் கிளம்பினர் விசாவும் வந்துவிட அடுத்து நான்கு நாட்களில் அவர்கள் லண்டன் கிளம்ப உள்ளனர் அதனால் இன்று இரவு மீனாளின் வீட்டில் கழித்து விட்டு அதன் பின் கிளம்புவதற்கு ஆயத்தம் செய்திட வேண்டும் ஒரு சிறிய பையில் அவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கான உடையை எடுத்துக்கொண்டு அவள் படியிறங்கி வர அவன் அவனது பைக் சாவியை எடுத்தான் ஏனோ அவனுக்கு அவளுடன் பைக்கில் செல்ல ஆசை வந்தது அவன் கைகளில் பைக் சாவியை கண்ட நீலவேணி பதறி இல்லை இப்பத்தேன் கல்யாணம் ஆயிருக்கு எதுக்கு பைக்ல சாவி எடுக்க கார்ல போயிட்டு வாழ என்ற அன்னையிடம் மா பிளேஸ்மா ஆசையா இருக்கு பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிட்டு வரேன் என்று கெஞ்சி அவனது ஆசை புரிந்து நாச்சிய பண் விடுஜி அவன் பார்த்து போயிட்டு வருவான் என்று மனைவியிடம் கூறிவிட்டு மகனிடம் தம்பி பார்த்து பதமா விட்டுங்க வண்டிய கொஞ்சாதியோட போற ஜோர்ல வண்டிய பறக்க விட்டு என்ற மருமகளை கீழே தள்ளிடாதிரும் என்ற ஒரு கொட்டு வைத்து அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் இதுதான் நாச்சியப்பன் மகனது மனது புரிந்த தந்தை வண்டியை கிளப்பிய கௌதமனின் பின்னால் மீனால் அமர்ந்து பக்கவாட்டில் இருந்த கம்பியை பற்றி கொண்டான் ஆமா இதுக்குத்தான் நாங்க பைக் எடுத்தோம் பாரு என்று மனதில் கூறிக்கொண்டு அவளது கைகளை எடுத்து அவனது தோளில் படர விட்டு ஒழுங்கா பிடிச்சு தோக்காரு கீழே விழுந்து வச்ச அந்த கிடாமிசை எனக்கு பூச போட்டுருவாரு என்று கூறி வண்டியை மாமனார் வீட்டை விட்டு நோக்கி பறக்க விட்டான் அந்த புத்திசாலி அவரிடம் இவ்வளவு நெருங்கியதும் கூட மனதில் தோன்றிய காதலினால் தான் என்று உணரவில்லை உணர்ந்திருந்தால் உன்னுடன் பைக்கில் செல்ல ஆசை என்று கூறியிருப்பானே இப்போது கூட விளையாட்டாக கூறுவது போல ஏதோ தந்தைக்காக அவளை பத்திரமாக அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பது போல பேசி வைத்தான் இன்றைய நிலையில் அவளுக்கும் அதில் ஒன்று வித்தியாசமாக தெரியவில்லை பிற்காலத்தில் பாதம் பதித்து நீ எண்ணுள் வந்த நொடி நான் அறியேன் வந்த உன்னை சிறை வைத்து காலமெல்லாம் பார்த்திருப்பேன் அத்தியாயம் ஒன்பது வாழ்க்கையில் சில தருணங்கள் மறக்க முடியாத கல்வெட்டாக நம் உள்ளத்தில் பதிந்துவிடும் அது விட்டுச் செல்லும் சந்தோஷ சாரலின் குளிர்ச்சி என்றும் அதன் இனிமையை பசுமையாக வைத்திருக்கும் காலங்கள் கடந்த போதிலும் அப்படிப்பட்ட தருணமாகத்தான் இருந்தது இருவருக்கும் அந்த அரை மணி நேர பைக் பயணம் மெலிதாக மேகமூட்டம் நிறைந்த வானம் இருபுறமும் பசுமையான வயல்வெளி இயற்கை சூழலில் அந்த பைக் பயணம் இருவருக்குமே மனதில் இடம் பரப்பியது அரை மணி நேர பயணத்தை முக்கால் மணி நேரமாக மாற்றி மீனாளின் வீட்டின் முன் வண்டியை நிறுத்தினான் இரு பெண்மணிகள் வந்து ஆழம் சுற்றி வரவேற்க அவளது வீட்டின் உள் கௌதமனுடன் நுழைந்தாள் 
வாங்க மாப்பிள என்று மாரியப்பனின் வரவேற்புக்கு புன்சிரிப்பை பதிலாக தந்து மீனாளுடன் உள்ளே நுழைந்தான் தந்தியை கண்டதும் அனைத்தையும் மறந்து அப்பா என்று அவரை அணைத்து கொண்டாள் அவரும் மகளை ஏதோ வெகு நாட்கள் பிரிந்திருந்ததை போல அணைத்துக் கொண்டார் இது நீ அருகில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த கௌதமனுக்குத்தான் காதில் புகை வந்தது எது எதுக்கோ சட்டம் போடுறாங்க கல்யாணம் ஆயிட்டா இந்த பொண்ணுங்க அப்பாவை கட்டி பிடிக்க கூடாதுன்னு சட்டம் போடணும் என்று பொறாமை கொண்டு அவனது உள்மனம் குரல் கொடுத்தது அதை முகத்தில் காட்டாது வெளியே சிரித்தபடி நின்றிருந்தான் இருமாப்பி உன்னோட இந்த மைண்ட் வாய்ஸாக்காகவே உனக்கு பிறக்கிறது பூரா பொம்பளை பிள்ளைகதான் அதுகளுக்கு நீ கொடுக்க போகும் செல்லத்தை நானும் நம்ம ரிடர்ஸும் பார்க்கத்தானே போறோம் அதன் பின்பு அவன் அங்கு நிற்பது நினைவில் வந்து அவனை அமரும்படி பயணித்து அவரும் அருகில் அமர்ந்து கொண்டார் அவர்களுக்கா தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் உணவை மேற்பார்வையிட்டு விட்டு அவனுக்கு குடிக்க ஏதேனும் எடுத்து வருமாறு மீனாளனை அனுப்பிவிட்டு மருமகனுடன் பேச ஆரம்பித்தார் மாரியப்பன் மாப்பிள மீனா இல்லாத பிள்ளைன்னு கொஞ்சம் செல்லம் கொடுத்து வளர்த்துட்டேன் அது பொறுப்பான பிள்ளைதான் சில வேலை கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைத்தனமா நடந்துக்கும் நீங்கதான் கொஞ்சம் பாத்துக்கிடணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பெரிய படிப்பு படிச்சவிங்க எம்மாவ அதிகம் படிக்கல எங்க நீங்க வேணாம்னு சொல்லிருவீங்களோன்னு பயந்து வந்துச்சு ஆனா நீங்க நாச்சி பையன நிரூபிச்சிட்டீங்க அவளை நீங்கதே நல்லபடியா பாத்துக்கிடணும் நான் உங்களை நம்பிட்டேன் பிள்ளைய அம்புட்டு தொலைவு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றவரின் பேச்சுக்கு கவலைப்படாதீங்க மாமா மீனும் இனிமே என்னோட பொறுப்பு நான் பத்திரமா பார்த்துப்பேன் என்று அவனது வாய் தன்னால் அவருக்கு பதிலளித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் மாப்பிள அதே மாதிரி பிள்ளை படிக்கல இன்னும் சொல்லி காட்டிப்படாதீங்க பிள்ளை மனசு தாங்காது என்று ஒரு தந்தையாக மகளின் மனம் அறிந்து கூற இல்ல மாமா அப்படிலாம் பண்ண பண்ண மாட்டேன் என்று திக்கி திணறி கூறி முடித்தான் அவனது மனசாட்சியோ நீ ஏற்கனவே இப்படிதான் பேசி வச்சிருக்க இனிமே அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லி அவளை நோகடிச்சிடாத என்று அவனுக்கு புத்தி சொல்ல அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டியடா என்று அவனது மனமும் முரண்டு பிடிச்சது அதன் பின் தேனில் கொண்டு வந்த மீனாளிடம் கண்ணு ராவுக்கு விருந்து பலகாரம் தான் பண்ண சொல்லி இருக்கேன் நம்ம பக்க ஆளுகளுக்கு நாளைக்கு தான் இங்கே கடை விருந்து சாப்பாடு தயாராகும் வரைக்கும் மாப்பிளை தோட்டத்து பக்கமா கூட்டிட்டு போய் சுத்தி காட்டிட்டு வாமோ என்று அவர்களை தோட்டத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் வாங்க மாமா என்று அவனை அழைத்து கொண்டு பின்வாசர் வழியாக அந்த பரந்த தோட்டத்திற்கு அழைத்து சென்றால் இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தோட்டம் இரு பக்கம் முழுவதும் காய் வகைகளை பயிரிடப்பட்டு இருந்தது ஆனால் அதை தாண்டி முழுவதும் பூ வகைகள் ரோஜா சாமந்தி கனகாமரம் மல்லி என்று வகை வகையான தினமும் பூப்பறித்து பக்கத்து ஊர்களுக்கு விற்பனை செல்லும் காய்கறி வகைகளும் அவ்வாறே முன் மாலை பொழுது அழகிய பொன்மஞ்சள் நிறத்தை வாரி இறைக்க சிலசிறு என்ற காற்றில் நடப்பதே சுகானுபவமாக இருந்தது அதுவும் காலையில் இருந்தே இருக்கும் இனிமையை கூட்டுவதாக இருந்தது அவருடன் பேச்சு கொடுத்த இனி ஏன் அழகி அப்பானா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அவனது அழகி என்ற விழிப்பு அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அதோடு இப்போது அவன் கேட்ட கேள்வியும் பிடித்தது அதனால் அவளது காதில் இருந்த கல் ஜிமிக்கி ஜாதி போட வேகமாக தலையாட்டி ஆமா எங்க அப்பா இருந்தா எனக்கு ரொம்ப கொல்ல பிரியம் அவர் கூட இருக்கணும்னு தான் பக்கத்து ஊர்ல இருக்கும் மாப்பிள்ளையா பார்க்க சொன்னேன் அதனாலதான் நீங்க எப்படியும் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி பிடிப்பீங்கன்னு நம்பிக்கையா இருந்தேன் உம் அதுதான் நடக்கலையே என்று அவளின் அங்கால ஐப்பு அவனுக்குள் இருந்த இனிமையை குலைக்க போதுமானதாக இருந்தது லூசாடினி கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு நாள் கூட ஆகல ஏன் நடந்துச்சுங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க நடந்த கல்யாணம் நடந்ததுதான் இனிமே இப்படி லூஸ் மாதிரி பேசி வைக்காத என்று பேசி வைக்க அவளுக்கும் கோபம் வந்தது ஏன் எனக்கு மட்டும்தான் பிடிக்கலையா உங்களுக்கு கூட தான் பிடிக்காத கல்யாணம் இப்ப என்னத்த தப்பா சொல்லி போட்டேன்னு இந்த குது குறிக்கிறீங்க என்று அவள் பதிலுக்கு எகிறினாள் ஆமாண்டி ஆமா பிடிக்கல சொன்னேன் ஆனா பரிசம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு பிடிக்கலன்னு சொல்லி இருப்பேனா யோசிச்சு பாருடி எங்க அப்பா சொன்னதால கட்டிக்கிட்டேன் ஆனா நீதான் பொண்டாட்டின்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த கல்யாணத்தை மதிச்சுதான் நடந்திருக்கேன் யோசிச்சு பாரு என்று கூறி திரும்பி நின்று ஒற்றை கையில் தலை கோதி கொண்டு மூச்சை இழுத்து விட்டு அவனது கோபத்தை குறைக்க முயன்றான் அவளுக்கு அவன் கூறுவதில் இருந்த நியாயம் புரிந்தது ஆமாம் தானே இவங்க வம்பு பிடிச்சாலும் பிடிக்காத மாதிரி நடந்துக்கலையே நேத்துக்கு கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னாங்களே நான் தான் தப்பு என்ற நொடியில் அவளது தவறை உணர்ந்தாள் இப்போது கோபமாக இருக்கும் அவனை எப்படி மலை இறக்க என்ற பெரும் யோசனை உதித்தது தயங்கியபடியே மகமா என்ற அழைப்புடன் அவனது தோலை தொட சட்டென்று அவளது கையை தட்டி விட்டான் அதிலேயே அவனது கோபம் புரிந்தது பெரிய கோபம் கோச்சுக்கிட்டா கோச்சுக்கு கோ என்று அவளது ஒரு மனம் முறுக்கி கொண்டாலும் ஏனோ காலையில் இருந்திருந்த அவனது சிரித்த முகமும் பிற்பகல் கோவில் ஆற்றுக்கு அருகில் நடந்த நிகழ்வும் அவளது மனதில் வந்து போனது ஏனோ அவனது கோபம் அவளுக்குள்ளும் சிறு வழியை கொடுக்க அவனுக்கு முன்னால் சென்று சற்று தலைந்த குரலில் மாமா இனிமே இப்படி பேச மாட்டேன்
மாப்பு கேட்டுக்கிடுதே என்று தனது கயல்வெளிகளை சுருக்கியும் விரித்தும் அவள் தலையை ஆட்டி ஆட்டி கேட்ட அழகில் அவனது கோபம் பறந்தது மார்பின் குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு இங்க பாருங்க உண்மைதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் விருப்பமும் கல்யாணத்தை பத்தி வேறையா தான் இருந்தது ஆனா கடவுள் நம்ம ரெண்டு பேரையும் தான் ஒண்ணு சேர்த்து வச்சிருக்காரு கல்யாணம் ஒரு தடவை தான் நமக்கு அது முடிஞ்சது இனிமேலும் பிடிக்காத கல்யாணம்னு சொல்லி சொல்லி ஒருத்தர் ஒருத்தர் காயப்படுத்திக்கிறத விட்டுட்டு இந்த கல்யாணத்தை பிடிச்ச மாதிரி மாத்தி அமைச்சுக்கலாம் என்ன புரியுதா என்று கேட்க அவள் எல்லா புறமும் தலையை ஆட்டுவதை கண்டு ரசித்து கொண்டே அதுக்கு நம்ம ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லவ் பண்ணி நம்ம கல் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கலாம் சரியா என்ற கேள்விக்கு லவ்வா என்று திரு திருவென்று விழித்தார் என்னடா இது லவ்னு சொன்னதுக்கு இந்த மொழி முடிக்கிறா என்ற மனதில் நினைத்தது வெளியே சொல்லாது ஆமா லவ் தான் அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று கூறி அவளிடம் தனது வலது கையை நீக்கினான் சற்று கூச்சம் இருந்தாலும் தயங்காத அவளது கைகளை நீக்கினான் அவளது மென்மையான கைகளை பற்றி குளிக்கிவிட்டு அதை விடு எண்ணமில்லாத அவனது இடது கையில் அவளது வலது கையை பற்றியபடி அவளுடன் பேசிக்கொண்டே அவளது விருப்பங்களை கேட்டுக்கொண்டே அந்த பூந்தோட்டத்தை வளம் வந்தான் அழகி நீ ஏண்டா பதினோராம் கிளாஸ் போகல அப்பா அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரா என்றவனது கேள்விக்கு இல்ல அப்பா சேர்த்து விடுதேன்னு தான் சொன்னாவ இந்த பள்ளிக்கூடத்துல தேன் என்னை சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டானுவ போக்கத்த பயிலுவ என்று வசை பாடினார் ஏன் மார்க் கம்மினா கூட ஏதாவது ஒரு பிரிவுல தந்திருப்பாங்களே ஏன் உன்ன சேர்த்துக்கல அதுவா எல்லாத்துலயும் நல்லா தேன் மார்க் வாங்கியிருந்தேன் ஆனா பாருங்க இந்த கிரகம் பிடிச்ச இங்கிலீஷ்ல பத்து மார்க் தேன் வந்துச்சு அதனால தேன் சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கூட்டாங்க என்னது பத்தாவது பெயிலா அதுவும் இங்கிலீஷ்லயா என்றவனுக்கு அது அதிர்ச்சிகரமான தகவல் தான் இருந்தும் நம்பிக்கையை தளர விடாது சரி பரவாயில்ல அங்க போய் இங்கிலீஷ் சொல்லித்தர ஒரு வார்த்தையார் ஏற்பாடு பண்றேன் கத்துக்கிறியா என்றான் ஆர்வமாக பற்றி இருந்த அவனது கையை உதறி விட்டு இங்க பாருங்க மாமா என்ன பெயிலாக்கி அந்த இங்கிலீஷ இனிமே நான் படிக்கவே கூடாதுன்னு எனக்கு வயிறாக்கியா அதனால தான் எங்க அப்பாரு மறுபடி பத்தாப்பு படிக்கணும்னு சொன்னதை கூட நான் கேட்கல நீங்களும் சொல்லாதீங்க எனக்கு கெட்ட கோவம் வரும் சொல்லி போட்டேன் என்று அவளது பேச்சை கேட்டு அவனுக்கு தலை சுற்றியது இவ கடா மிஸ என்னை இந்தியாவுக்கு இழுத்துட்டு வரும் தந்திரம் எனக்கு இப்ப நல்லா விளங்குது மீசனைனா என்று அவனது யோசனையில் மூழ்கி இருக்க அவனது குழப்பமான முகத்தை கண்டு வருத்தமாக அவளது வலது கையை அவன் முன்பு நீட்டி மாமோய் இந்தாங்க கையை வேணும்னா குடிச்சுக்கோங்க இனிமே உதறி தள்ள மாட்டேன் அதுக்காக மூஞ்சியை இப்படி அவிச்சு வச்ச முட்டை மாதிரி வச்சுக்கிடாதிரும் மாமா சரியா அவள் சொன்ன பாவனையில் சிரிப்பு வந்தாலும் அடக்கி கொண்டு அவளை கண்டு முறைத்தான் அவள் அப்போதும் அவளது கைகளை நீட்டிக்கொண்டு பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டிருக்க மற்றது மறந்து அவளது கைகளை பற்றி அருகில் இழுத்து பிற்பகலை போலவே மற்றொரு கண்ணத்தில் அழித்தமாக இதழ் பதித்து விடுவித்தான் திகைத்து விழித்தவளை கண்டு அதுதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சே நீ கூட கையெல்லாம் கொடுத்தியே அப்ப இனிமே அப்பப்ப இப்படி கிஸ் பண்ணணும் அப்படியா என்பது போல் அவள் பார்க்க அவளை அதிகம் யோசிக்க விடாமல் அவளது கை பற்றி அழைத்து சென்றான் அவனுக்கு அவளை பிடித்திருந்தாலும் ஒரேடியாக உறவில் முன்னேற விருப்பமில்லை சிறிது சிறிதாக உள்ளம் நுழைந்து பூ பூப்பதை போன்ற ஒரு தருணம் வேண்டும் என்ற முடிவுடன் அவளிடம் அவனது நெருக்கத்தை மெதுவாகவே உணர்த்திட நினைத்தான் அன்றைய இரவு உணவு முடிந்ததும் தந்தைக்கும் மகளுக்கும் சற்று தனிமை கொடுத்து அவன் முன்னதாக உறங்க சென்றான் சற்று நேரம் வெளியே காற்றாட உட்கார்ந்திருந்த மகளின் தலையை வருடி கொடுத்தார் மாரியப்பன் ஓராயிரம் வார்த்தைகள் சொல்லாத பாசத்தை அந்த ஒற்றை வருடல் சொன்னது மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்ல மாதிரியுமோ சந்தோஷமா இருக்கணும் என்ற தந்தைக்கு பதிலாக தலையை அசைத்தாள் சரி நேராச்சு போய் தூங்கமோ அப்பாக்கு தூக்கம் வருது என்று நாசுக்காக கூறி அவளை அவளது அறைக்கு அனுப்பி வைத்தார் முந்தைய நாள் போல இன்று அவளுக்கு அவனிடம் பயமில்லை மாறாக இனம் விளங்கா படபடப்பு அதை என்ன என்று ஆராயாமல் அவளது அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவளது கட்டிலில் அமர்ந்து அவனது அலைபேசியை நோண்டி கொண்டிருந்தான் அவள் வந்ததை உணர்ந்து நிமிர்ந்து பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு மீண்டும் தனது அலைபேசியில் மூழ்கி போனான் அவனுக்கு மறுபுறம் வந்து அவனுக்கு முதுகு காட்டி படுத்து விட்டாள் சற்று நேரத்தில் அவளிடம் இருந்து விசும்பல் ஒளி கேட்டது அவளை திரும்பி பார்க்க அவள் அழுது கொண்டிருந்தாள் பதறி எழுந்து அமர்ந்து எமினும் என்னாச்சு ஏய் எதுக்கடி இப்போ அழுதுகிட்டு இருக்க என்று இவன் பதறி வினவினான் அவளும் கண்களை திரைத்து கொண்டு அவனை திரும்பி பார்த்து அப்பாவை விட்டுட்டு வர கஷ்டமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் பயந்து பயந்து வர்றது நீங்களும் எனக்கு அம்புட்டு பழக்கம் கே கிடையாது புது ஊரு 
பாசையும் விளங்காது அது தேன் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு என்றவளின் பேச்சை கேட்டு கணவனுக்கு உருகிவிட்டது நிஜம்தானே திருமணம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி வேறு ஒரு இடத்தில் நடுவதை போலதான் எல்லாம் தழைத்து வளருவது இல்லை சிலது பட்டு போகவும் வாய்ப்பிருக்கிறது அவளது நிறை மாற்றும் அவளது பயத்தை முழுவதுமாக உள்வாங்கியவன் அடுத்த நொடி அவளை வாரி எடுத்து அவனது நெஞ்சில் சாய்த்திருந்தான் மெதுவாக அவளது தலையை கோதி ஆமாண்டி நீ சொல்றது எல்லாம் நியாயம்தான் என்ன உனக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி யாருன்னு கூட தெரியாது இப்போ நான் உனக்கு புருஷேன் இன்னைக்கு சாயங்காலத்துல இருந்து நான் உனக்கு ஃப்ரெண்டு என்ன நம்பி வா நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு அடிக்கடி கோவைலாம் வராது எனக்கும் திடீர் கல்யாணம் அதனாலதான் அப்பப்போ கொஞ்சம் சிடுசிடுப்பா இருந்தேன் பயப்படாத நான் அவ்வளவு கெட்டவனெல்லாம் இல்ல என்ன நம்பி வாடி என்றவனின் வார்த்தைகளோ அல்லது அவனின் வருடல்களோ அவளது பயம் போக்கி மனதில் திடத்தை கொடுத்தது அவன் மார்பில் சாய்ந்தபடியே விழிகளை மட்டும் உயர்த்தி அவனை கண்டார் இரு புருவத்தையும் ஏற்றி இறக்கி நம்பிக்கை இருக்கா என்ற கேள்விக்கு ஆம் என்னும் இதமாக தலையசைத்து மீண்டும் அவனை ஒட்டியே படுத்தவள் நிமிடத்தில் உறங்கியும் இருந்தாள் உறங்கும் அவளை சில நிமிடங்கள் கண்டவன் அவளது நெற்றியில் அழுத்தமாக இதல் பதித்து அவனும் உறக்கத்தை தழுவினான் அதன் பின் மறுநாள் மறுவீட்டில் இருந்து கேளிக்கைகள் எல்லாம் முடிந்து தந்தையிடம் கண்ணீர் மல்க விடை பெற்றாள் கிளம்பு முன் தனது மாமனாரின் கைகளை பற்றி கொண்டு மாமா கவலைப்படாம இருங்க நம்மீனாவை நல்லபடியா பார்த்துப்பேன் என்ன நம்புங்க மாமா என்ற மருமகனின் கைகளை அழுந்த பற்றி கண்ணீருடன் விடை கொடுத்தார் அந்த அன்பு தந்தை அவருக்கு அதற்கு மேல் பேச வார்த்தை வரவில்லை பைக்கில் அவன் கூறாமலேயே அவனது தோலை பற்றி கொண்டு கண்களில் இருந்து மறையும் வரை தந்தைக்கு கையாட்டியபடி வந்தவள் அவர் கண்களில் இருந்து மறைந்ததும் அவனது தோள்களில் கண்ணம் பதித்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் அவனது தோல் புறம் கண்ணீரில் நனைவதை உணர்ந்தான் இப்போது அவனுக்கு திருமணத்தின் என்று போல கோபம் வரவில்லை அவளது மனது புரிந்தது அவளை நினைத்து வருத்தம் தான் வந்தது இந்த கண்ணீர் இனி அவளது விழிகளில் வராது இருக்கும் அளவு அவளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் தோன்றியது அதன் பின் அடுத்த இரண்டு நாட்களும் அவளுக்கு லண்டன் கொண்டு செல்ல சில அத்தியாவசிய பொருட்கள் சில சுடிதார் வகைகள் எல்லாம் அவனது ரசனைக்கேற்ப வாங்க வாங்கியதை பெட்டியில் அடுக்க என்ற நேரம் பறந்தது இந்த நான்கு நாட்களும் அவ்வப்போது கிளம்புவதை நினைத்து அவள் கலங்கும் வேலைகளில் எல்லாம் அவளை வம்புக்கு இழுத்தோ சிரிக்க வைத்தோ அவளது கவனத்தை வேறு விஷயங்களில் திசை திருப்பி பிள்ளைய பாத்துக்கோ தம்பி என்றதையே வேறு வேறு விதமாய் தாய் தந்தை கூறை கேட்டு கலைத்து விட்டான் ஒரு வழியாக தாய் தந்தை வழி அனுப்ப வந்த மாமனார் அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு அவனது மனைவி அவர்களிடம் பிரியாவிடை வாங்கி கொள்ள திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் இருந்து லண்டன் செல்லும் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் மனைவியுடன் கால் பதித்தான் நண்பனாக உள்ளம் நுழைந்து அன்பனாக இதயம் களவாடும் நாளும் என்னாலும் அத்தியாயம் பத்து திருவந்திபுரம் விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கியதில் இருந்து ஒவ்வொன்றும் அவளுக்கு புதிதாக இருந்தது திருநெல்வேலியை தாண்டாத கிராமத்து கிளிக்கு திருவந்திபுரமே பெரும் வியப்பை தந்தது அவளுக்குள் மெலிதாக நடுக்கம் வந்தது அவளை திரும்பி பார்த்த கௌதமன் இதழ்களில் மெல்லிய புன்னகை அவன் வாங்கி தந்த அனாற்களை மாடல் சுடிதாரில் அழகாக இருந்தாள் அவளது கண்களில் கலக்கத்தை கண்டவன் அவளிடம் குனிந்து என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க மேடம் உன்னோட வாய் ஓயாத பேச்சு என்னாச்சு உன்னோட லொடலட பேச்சு கேட்க அவளுடன் காத்திருக்க மாமனை ஏமாத்தாத பேசு மீனு பேசு என்று அவன் அவளை வம்புக்கு இழுக்க வழக்கம் போல் அவனை தீவிழி விழித்தாலும் உடனே அவனது கையை பற்றி கொண்டு பயமா இருக்கு மாமா புதுசா இருக்கு எல்லாமே ரயில்லையே நான் போனதில்ல இப்ப ஏரோபிளைன்ல போக போறேன் கொஞ்சம் பயந்து வருது மாமா என்று அவளது பயத்தை கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாது இதுதான் நான் என்று அவள் அவனிடம் கூற அவனது சீண்டல்களை கைவிட்டு விட்டு நான் இருக்கேன்னு சொல்லி இருக்கேன் தானே அப்புறம் என்ன பயம் இதெல்லாம் புதுசா பாக்குற அதனாலதான் நான் கூட இருக்கேங்கிற நம்பிக்கையில பயம் இல்லாம சுத்தி பார்த்துட்டு வா நான் இருக்கேன் கூட என்று கூற அவளுக்கு பயம் அகன்று ஒவ்வொன்றையும் அதிசயமாக பார்த்தபடி அவனுடன் நடந்தாள் அவன் ட்ராலியை தள்ள அவள் அவனது கையை பற்றியபடி விமான நிலைய பரிசோதனைகளும் சம்பிரதாயங்களும் முடித்து விமானம் ஏறுவதற்காக எஸ்கலேட்டரை நோக்கி கௌதமன் நடந்தான் அதுவரை சாதாரணமாக இருந்தவள் எஸ்கலேட்டரை கண்டு அவனது கைகளை விட்டுவிட்டு ஒரு அடி பின்னே நகர அவள் அவனுடன் வருகிறாள் என்ற நினைவில் அவன் முன்னால் சென்று எஸ்கலேட்டரில் ஏறிவிட்டான் இவள் பின்தங்கி அதில் ஏற தெரியாத கைகளை பிசைந்து கொண்டு எஸ்கலேட்டரில் செல்லும் அவனையே பார்த்திருந்தாள் அவனை அழைக்க கூட வாய்ப்பறாது பயத்தில் உதடு துடிக்க நின்றிருந்தாள் பாதி படி வரை சென்றவன் திரும்பி பார்க்க அவள் கீழே கைகளை பிசைந்து கொண்டு கண்களில் கண்ணீர் முற்ற நின்றிருந்த கோலம் அவனுக்கு நடந்ததை விளக்க 
வா என்று செய்கை செய்தான் அவளோ மீலி நகர்ந்தபடி இருந்த படியை கண்டு இடவளமாக தலையை செய்து மறுத்தாள் அதற்குள் அவளை கடந்து ஒரு சில பேர் மேலே ஏறி இருந்தனர் முதல் தளத்திற்கு வந்த கௌதமன் மீண்டும் கீழே இறங்கும் எஸ்கலேட்டரில் கீழே இறங்கி அவளிடம் வந்து ஏறி வர்றதுக்கு என்னடி என்று அவளது கைகளை பற்றி கொண்டு அவளை தரதரவென்று இழுத்து கொண்டு அவளுடன் அந்த ஓடும் படிக்கட்டில் ஏறினான் பா கௌதமா இப்பவே கண்ண கட்டுதே உன் பாடு திண்டாட்டம் தாண்டா என்றது அவனது உள்மனம் மேலே வந்ததும் நீங்க எதுக்கு என் கையே விட்டீங்க மோமா அதனாலத்தே நான் பயந்து போனேன் என்று அவன் மீது குற்றப்பத்திரிகையை வாசித்தவளை முறைத்தவன் வேணும்னா வந்து உப்பு முட்டை ஏறி கொடி போரிட எல்லாம் உனக்கு தூக்கிக்கிட்டே போறேன் உனக்கும் பயந்து வராது என்று பதிலுக்கு அவளிடம் பாய்ந்தான் ஆளுக்கு ஒரு புறமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு விமானம் ஏறி அவர்களின் இருக்கையில் அமர்ந்தனர் சீட் பெல்டை போட்டு கொண்டு அவளை பார்த்தான் சீட் பெல்டோ போட அவள் போராடி கொண்டிருந்தாள் அவன் சிறிது நேரம் அவளை பார்த்தவன் அவளிடம் இருந்து பெல்டை பிடுங்கி அவன் மாட்டிவிட்டான் அப்போதும் அவள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருக்க அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது இவ்வளவு நேரமாக தனது கைகளை தொங்கிக் கொண்டு பேசிக்கொண்டு வந்த அவளின் அமைதி அவனை என்னவோ செய்தது அவளின் புறம் சரிந்த மது ஏன் தேன்மிட்டாய் கோவமா இருக்க என்று ஒன்றுமே நடக்காதது போல கேள்வி எழுப்பினான் அவனை உரைத்து விட்டு இல்ல குழுகுழுன்னு உங்களை கொஞ்சனும் போல இருக்கு என்று கூறி அவளது முகவாயை தோளில் இடித்து அளவம் காட்டிவிட்டு திரும்பி கொண்டாள் அவளது பேச்சு மற்றும் செயல் வழக்கம் போல சிரிப்பை உண்டு பண்ண அவளது முகத்தை பற்றி திருப்பி கொஞ்சனும் போல இருந்தா உடனே கொஞ்சிடணும் வீட்டி இப்படி மூஞ்சியை திருப்பிட்டு உட்காரக்கூடாது சமாதானத்திற்கு இறங்கி வந்தான் அவன் கொஞ்சவாங்க கொஞ்சவாங்க என்னமோ நான் இருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டதேன்னு சொல்லி போட்டு ஏரோப்ளைன் ஏறதுக்குள்ளே என்னை வஞ்சி பூட்டிக்க போங்க மாமா என்று இன்னும் சமாதானமாகாமல் அவள் முறுக்கி கொண்டாள் உண்மைதானே என்று நியாயமான மனதை எடுத்து கொடுக்க தனது இரு காதுகளையும் பற்றி கொண்டு மாப்பு கேட்டுக்கிறதே பிள்ள மாமனை மன்னிச்சிரு கோவிக்காத என்று அவர்களது வட்டார பாஷையில் முதன் முதலாக அவன் பேசி காட்ட கோபம் மருந்து அவளது முகம் புன்னகையை தொத்தெடுத்தது மறுபடி கோபம் மருந்து அவனுடன் சகஜமாக அவள் பேச ஆரம்பித்தவுடன் தான் அவனுக்கு மனது லேசானது அவனுக்கு இது புதிது ஒரு சிறு பெண்ணின் கோபத்திற்கு இறங்கி வந்து சமாதானம் செய்து ஏட்டிக்கு போட்டியாக அவளுடன் வம்பளந்து கொண்டு இருப்பது எல்லாம் அவனுக்கு புது அனுபவம் ஏனோ இதையெல்லாம் மனதி மிகவும் விரும்பியது அவளுடன் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் அவனது ஆள் மனதி மிகவும் விரும்பியது முதல் பார்வையில் தொடங்கிய சலனம் சிறிது சிறிதாக பிடித்தமாக மாறி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தது விமானம் ரன்வேயில் ஓடி மேலே பறக்க தொடங்கும் வரை அவனது புஜத்தி அழுந்த பற்றி கொண்டு அவனது தோளில் முகம் புதைத்திருந்தாள் வெகு அருகில் அவளது அடர்ந்து வளைந்த புருவமும் இருக மூடிய விழிகளின் அடர் இமைகளும் தெரிந்தது எவ்வளவு அடர்ந்த கண்ணிமை என்று அவன் அதில் பார்வையை பதித்திருந்தான் விமானம் உயர பறக்க ஆரம்பித்து சில நிமிடங்கள் கடந்துதான் தனது வெளிகளை திறந்து சுற்றி பார்த்தால் ஜன்னலின் வழியாக தெரிந்த மேற்கூட்டம் அவளை கவர்ந்தது குழந்தையின் ஆர்ப்பரிப்புடன் மாமா மேகத்துக்கு நடுவுல பறந்து போறாப்புல இருக்கு என்று சத்தமாக பேசியபடி வர சுற்றி இருப்பவர்களின் பார்வை இவர்களின் பக்கம் திரும்பியது அதில் சங்கடமுற்றவன் அவளது வாயை தனது கரம் கொண்டு மூடி சத்தம் புடவ பேசு பார்த்து பேசுடி சுத்தி எல்லாரும் நம்ம தான் பாக்குறாங்க என்று அவன் சுட்டி காட்ட அவனது கையை தட்டிவிட்டு பார்த்தா பார்த்துட்டு போட்டோம் இப்பதுக்கு என்ன என்று எதிர்கலி கேட்டவளை என்ன செய்வது என்று தெரியாது விழித்திடுங்கினான் பத்து மணி நேரத்திற்கு மேல் பயணம் இவளை எப்படி சமாளிக்க என்று கவலை தான் அவனுக்கு இருந்தும் பொறுமையை கைவிடாத அவளுக்கு ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்தான் விமான பெண்மணி உணவு கொண்டு வரும் வேளையில் பக்கத்தில் ஒருவருக்கு சின்ன மினியேச்சர் மதுபான பாட்டிலுடன் குளிர்பானமும் கொடுக்க வழக்கம் போல அவளுக்கு அது என்ன என்ற சந்தேகம் வந்தது தனக்கு முன்னிருந்த மானிட்டரில் படம் பார்த்து கொண்டிருந்த கௌதமனை ஒற்றை விரல் கொண்டு சுரண்டினால் மானிட்டரில் இருந்து கண்களை அவள் புறம் திருப்பி காதில் இருந்த இயற்பிளக்கை எடுத்துவிட்டு இப்ப என்னடி சந்தேகம் உனக்கு அது மாமா அங்க பாருங்க வரிசையா எல்லாருக்கும் குடிக்க கலர் கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க அந்த கலரை நான் குடிச்சிருக்கேன் அந்த குட்டி குட்டி பாட்டில் என்னங்க மாமா என்றவளை கண்டு இப்ப அது ரொம்ப முக்கியமா உனக்கு என்று முறைத்தான் சொல்லுங்க மாமா நீங்க தான் சந்தேகம் கேட்டா வையாம சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சொல்லுங்க மாமா என்று சினிங்கினான் ஷப்பா இவ கிடாம சார் குழந்தையா குமரியான்னு தெரியாத ஒருத்திய கட்டி வச்சிருக்கியே என்று மனதில் நொந்து கொண்டு அது ஒண்ணு இல்லடி உனக்கு புரியும்படி சொல்லணும்னா இது சீம சாராயம் என்று விளக்க அவளோ ஓ சரக்கா அதையெல்லாம் கூட வா ஏரோப்ளைன்ல தருவாங்க என்று அவனை சந்தேகமாக பார்த்து நீங்க குடிப்பீங்களோ என்ற அதி முக்கியமான சந்தேகத்தை கேட்க அதில் இரண்டு சாமி சத்தியமா இல்லடி என்று பதறினான் அதானே பார்த்தேன் 
குடிச்சுக்கிட்டாளாம் என்று அவள் முனகியது அவனது காதுகளை எட்டவில்லை அதற்குள் இவர்களை நெருங்கிய இந்த விமான பெண்மணி இவர்களின் தேவைக்கேற்ப அவர்களுக்கு குளிர்பானம் கொடுத்து விட்டு நகர்ந்தால் திடீரென்று மாமா அங்க பாருங்க அங்க பொம்பளை பிள்ளை ஒண்ணு சரக்கடிக்குது என்று ஹை டெசிபலில் கத்த சுற்றி இருந்தவர்கள் சட்டென்று திரும்பி பார்த்தனர் கௌதமனுக்கு குடித்து கொண்டிருந்த குளிர்பானம் புறக்கேறியது இருமையபடி தன்னை சமன்படுத்தியவன் ஒரு சங்கடமான பார்வையை சுற்றி செலுத்தி அவள் புறம் திரும்பி பல்லை கடித்து கொண்டு ஏண்டி எதுக்கு இந்த கத்துக்கத்துற பிறக்கும் போது மைக் எதுவும் முழுங்கிட்டு பிறந்தியா அறிவில்ல என்று அவளை அதட்டினான் அதில் அவளது கண்கள் கலங்கி இடம் பலமாக தலையாட்டி மைக்கா அதையெல்லாம் முழுங்கல மாமா ஆத்தால தான் முழுங்கிட்டு பிறந்தேன்னு சொல்லுவாக என்று அவளின் பேச்சு அவனது கோபத்தை இருந்த இடம் தெரியாது விரட்டி இருந்தது மனதில் சட்டென்று பாரம் ஏறிக்கொண்டது தெரிந்த விஷயம்தான் இருந்தும் இப்படி அவள் கூறி கேட்க மனதில் பிசைந்தது அச்சிச்சோ அம்மா இல்லாம கஷ்டப்பட்டு யோ பியூட்டி என்று மனதில் வழியுடன் அவளை தனது தோள்களில் சாய்த்து கொண்டான் அவளது உச்சந்தலையில் ஆழ புதைந்தது அவனது இதழ்கள் அன்னிச்சை செயலாக அவனது கைகள் அவளது கண்ணம் தடவியது உச்சந்தலையில் உணர்ந்த அவனது இதழ்களும் கண்ணம் தடவும் அவனது விரல்களும் அவளுக்குள் இனம் விலங்கா உணர்வை விதைத்தது அவனிடம் அவனது கைகளின் அணைப்பில் இருக்கும் நொடிகள் தாய்மடியின் இதத்தை தந்தது தாய்மடி காணாத அந்த குமரி வடிவில் இருக்கும் குழந்தை கொண்டவன் மடியை தாய்மடியாக மனதில் வரிக்க தொடங்கியது ஆண்மையின் தாய்மையில் விழத் தொடங்கினாள் பெண்ணவள் அதன் பின் உணவு உண்டுவிட்டு மீதி பயணம் தூக்கத்தில் சென்றது ஹித்ரோ விமான நிலையத்தில் விமானம் தரையிறங்கிய பின்பும் சுகமான நித்திரையில் இருந்தாள் அவள் ஹேண்ட் லக்கேஜை எடுத்துக்கொண்டு அவளை எழுப்ப முயன்றான் அவன் என்ன அழைத்தும் கொஞ்சம் கூட எழும்பும் எண்ணம் இன்றி மறுபுறம் தலை சாய்த்து உறக்கத்தை தொடர்ந்தாள் செய்வதறியாத அவளது கண்ணத்தில் அழுத்தி தட்டினான் அதில் அவனது கைகளை தட்டிவிட்டு ஐயோ தால் தடப்பி இன்னும் சித்த நேரம் உறங்குற என்னை விடுங்க என்று சினுங்க அதை கேட்டு விழித்தான் தால் தடப்பியா யார சொல்றாவ என்று குழம்பிய பின் கல்யாண ஆளுதையே மறந்துட்டா போல செல்ல பேரா இருக்கும் அப்பனுக்கு மேடம் வச்ச பேரா இருக்கும் அடிப்பாவி அந்த மனசு நல்ல மனுஷ ஆச்சே அவருக்கா இந்த குந்தானி இப்படி பேர் வச்சிருக்கா பாவம் என்று மனதில் நினைத்து அவளது கண்ணத்தை பற்றி உலுக்கி ஏய் இங்க பாரு நான் மாமா லண்டன் வந்தாச்சு எல்லாரும் ஏரோப்ளைன்ல இருந்து இறங்கிட்டு இருக்காங்க வா என்று எழுப்ப கண்களை கசக்கி கொண்டு எழுந்தவள் மலங்க மலங்க விழித்தாள் எழுந்துருவா என்று அவளை கூட்டிக் கொண்டு இமிகிரேஷன் மற்றும் இதர சம்பிரதாயங்கள் முடித்து வெளியே வந்தபோது அவர்களுக்காக சஜன் மற்றும் கார்த்திக் காத்திருந்தனர் கௌதமன் திருமணம் பற்றி முன்பே இவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் தெரிவித்திருந்தான் இவர்கள் தான் அவர்கள் அலுவலகம் மூலம் மீனாளின் விசா சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்தனர் இரவு ஒன்பது மணிக்கு இவர்களுக்காக காத்திருந்தனர் அவர்களை கண்டு மனைவியுடன் சென்று அவர்களுக்கும் மனைவிக்கும் பரஸ்பரம் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் அவர்கள் கை குலுக்குவதற்கு முன் தாமரை முட்டா கரத்தை குவித்து மணக்கண்ணாச்சி என்று பேச்சை தொடங்கி வைத்தாள் முதல் பார்வையிலேயே அவளது கிராமிய மனம் அவர்களுக்கு புலப்பட்டது வணக்கம்மா நல்வரவு என்னோட மனைவி காவியா மற்றும் குழந்தை ஆதிரா ரெண்டு பேருமே உங்களை பார்க்க வர்றதுக்கு ஆவலா இருக்காங்க நைட் டைம் குழந்தை தூங்கிட்டா நீங்க வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் செட் ஆனதும் நாங்க வர்றோம் உங்களை பார்க்க என்ற கார்த்திக்கின் அன்பான பேச்சிற்கு கட்டாயம் அதனையும் பாப்பவே ஆக்கூட்டியாங்க என்றவளின் பெல்லந்தி பேச்சு கார்த்திக்கை கவர்ந்தது கௌதமனின் பார்வையும் அவளைத்தான் வட்டமிட்டது அவளது வெள்ளந்தி மனது அவனது இதயத்தில் மேலும் மேலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியபடி இருந்தது கார்த்திக்கின் கண்கள் கௌதமனைத்தான் அளவிட்டன கௌதமனின் பார்வையின் பொருள் வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கார்த்திக்கிற்கு நன்கு விளங்கியது கௌதமனின் காரை அவனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சஜன் கொண்டு வந்திருந்தான் கார்த்திக் அவனது காரில் வந்திருந்தான் கார் பார்க்கிங் வரும் வரை பார்க்கும் இடமெல்லாம் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தபடி வந்தாள் நொடிக்கு ஒரு சந்தையும் கேட்டுக்கொண்டு வந்தவளிடம் பொறுமையாக விளக்கம் அளித்தபடி வரும் கௌதமனை கண்டு சஜனுக்கு தலை சுற்றியது இவன் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன் அலைபேசியில் புலம்பிய புலம்பல இப்போ இப்படி ஒரு கரிசனா எப்படி என்று முடியை பீத்துக் கொள்ளாத குறையாக குழம்பினான் அடப்பாப்பா அவனுக்கே பயம் உள்ள அவகிட்ட குப்பரை கலந்து கிடக்கிறது இன்னும் மண்டையில மணி அடிக்கல இதுல உனக்கு வேற குழப்பமா அவர்களது வண்டிகள் பயண பொதிகளை ஏற்றிவிட்டு வாடா சஜன் நான் உன்னை டிராப் பண்ணிட்டு போறேன் என்ற கௌதமனிடம் மச்சி பொண்டாட்டி வந்து முதல் கார் பயணம் அவங்க கூட தனியா போ நான் கார்த்தி கூட போறேன் என்று கூறி இருவரிடமும் விடைபெற்று அவர்கள் கார்த்திக்கின் காரில் பயணமாக கௌதமனும் அழகு மீனாலும் கௌதமனின் காரில் அவர்கள் வீடு நோக்கி சென்றனர் சஜன் குழம்பிய முகத்தை கண்ட கார்த்திக் என்னடா ஆச்சு பேய் அடிச்ச மாதிரி இருக்க இல்லடா இந்த கௌதம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அப்பா சொல்றாரு வேற வழி இல்ல அந்த பொண்ணை பார்க்க போறேன்னு போய் கல்யாணத்தை நிறுத்த போறேன் அது இதுன்னு குதிச்சான் அதுக்கப்புறம் 
ரெண்டு நாள் கழிச்சு கல்யாணம் முடிச்சாயிச்சு விசா எடுக்க ஏற்பாடு பண்ணணும்னு சொன்னான் நான் எப்படா பிடிக்காத கல்யாணத்தை அது இதுன்னு கேட்டதுக்கு அதை பத்தி பேசாதன்னு சொன்னான் இப்ப என்னடானா பொண்டாட்டிய பார்க்கிற பார்வையில டண்டன்னா காதல் கொட்டுது எப்படி அதை கேட்டு சிரித்த கார்த்திக் எத்தனை வருஷமா நமக்கு கௌதம தெரியும் ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து நீங்க எனக்கு ஜூனியர்ஸ் ரைட் அவனுக்கு ஒண்ணு வேணா அவங்க அப்பா எதிர்த்தாலும் அவன் அவனோட காரியத்தை எப்படியும் சாதிச்சுப்பான் அப்படி இருக்க கல்யாண வாழ்க்கை முழுசுக்கும் வரும் விஷயம் அதுல அப்பா சொன்னாங்கன்னு போய் அந்த பொண்ணை கட்டிருப்பானா எனக்கு அவனை தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவனோட முதல் பார்வையிலேயே அந்த பொண்ணு அவனை கவர்ந்திருக்கணும் அதனாலதான் கல்யாணத்தை நிறுத்துறேன்னு போனவன் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் அவன் இன்னும் அதை உணரல அவன் கண்ணுல காதல் இருக்கு ஆனா அவர்களுக்குள் கணவன் மனைவிக்கு இருக்கும் அந்யோன்யம் புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்க கிட்ட இருக்கும் ரகசிய சீண்டல் எதுவும் இருப்பதா தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் அவனது மனைவிக்கு என்று மனதில் இருக்கும் எதிர்பார்ப்புக்கும் அவனது விருப்பத்துக்கும் நடுவுல குழம்பின் தவிக்கிறான் என்னுடைய யூகம் என்றவனது விளக்கத்தில் வாயை படந்தான் சஜன் எப்படா சொல்ற அப்போ அவனோட லவ்வ அவன் உணரவே இல்லைன்னு சொல்றியா அப்போ நாம வேணும்னா சொல்லி புரிய வைக்கலாமா அவனது பேச்சை கேட்டு சிரித்த கார்த்திக் நான் அனுபவத்தை வச்சு என்னோட கணிப்பு சரியா இருக்கும் அவனே உணருவான் அதுவும் அவனோட கண்ணுல தெரியும் அவள் மீதான காதல் அவனுக்கு சீக்கிரம் பல் பெரிய வைக்கும் ஆனா இந்த ரேஷ்மா வந்து எதுவும் குட்டி கலட்டா பண்ணாம இருக்கணும் இந்த பொண்ணு மீனால் ரொம்ப ஸ்வீட் கௌதமன் லைஃப் நல்லா இருக்கும் என்று உணர்ந்து கூறினான் அங்கே கௌதமனின் காரில் வழி எங்கும் ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டு வந்தால் மனைவியை ரசித்தபடி காரை அவர்கள் வீடு இருக்கும் பகுதியான பெட்ஃபர்ஷருக்கு செலுத்தினான் நீ வந்ததும் விலக்கேற்றப்பட்டது என் வீட்டில் மட்டுமில்லை உனது வரவில் ஒளிர்ந்தது என் இதயமும் கூட அத்தியாயம் பதினொன்று வரிசையாக இரண்டு இரண்டு பங்களாக்கள் கொண்ட குடியிருப்பு பகுதி சற்று மேல்தட்டு வர்க்கத்தர்கள் வசிக்கும் பகுதி எல்லா வீடுகளும் ஒன்றை போலவே அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டது ஒரு வீட்டின் முன் காரை நிறுத்திவிட்டு அவளது பக்கம் வந்து கதவை திறந்து இறங்கு பியூட்டி என்றதும் அதற்காகவே காத்திருந்ததை போல் ஆவலாக இறங்கினாள் தெருவிளக்கின் ஒளியும் ஒவ்வொரு வீட்டின் தோட்டத்தில் பொருத்தப்பட்ட விளக்குகளின் ஒளியிலும் அந்த பகுதி மிக அழகாக இருந்தது அவள் சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பதை உணர்ந்து காலையில இன்னும் அழகா இருக்கும் இப்போவா வீட்டுக்குள்ள போலாம் என்று கூறி அவளது கைகளை பற்றி கொண்டு அழைத்து சென்று கதவை திறந்தான் அந்த அழகிய அளவான பங்களாவை திறந்த வாய் மூடாமல் பார்த்தபடி தனது வளர்காலை எடுத்து உள்ளே வைத்து நுழைந்தார் விரும்பியோ அல்லது கல்யாணம் நடந்ததால் அதனை விரும்ப ஆரம்பித்தோ ஏதோ ஒன்று இனி இவள்தான் இந்த வீட்டின் எஜமானி அவனுடன் சேர்ந்து இந்த வீட்டில் குடும்பம் நடத்த வந்திருப்பவள் என்று அவனது மனது மனப்பூர்வமாக உணர்ந்ததால் அவளை வீட்டின் ஒவ்வொரு இடமாக காட்டி விளக்கினான் நுழைந்ததும் ஒரு குறுகள் நடைபாதையை அடுத்து விசாலமான ஒரு வரவேற்பறை அதனை ஒட்டிய ஒரு செமி ஓபன் டைப் சமையல் அறை அதனுடன் ஒட்டிய உணவுண்ணும் அறை மற்றும் ஒரு விருந்தினர் அறை என்று கீழ்த்தளத்தில் இருந்தது வரவேற்பறையில் இருந்த பிரெஞ்சு மாடல் கதவு ஒளியாக வெளியே லான் செல்லி பின்புறம் சற்று பெரிய லான் புல்தரை அழகாக பராமரிக்கப்பட்டிருந்தது சமையல் அறையை ஒட்டி கீழே போஸ்ட்மேன் செல்லும் படிக்கட்டு வைத்திருந்தது அதை அவள் எட்டி பார்க்க அதற்கு அவன் கீழே ஸ்டோரும் இருக்கு உள்ள நிறைய பொருள்லாம் இருக்குது சுத்தம் பண்ணாமலே வச்சிருக்கேன் மெதுவா கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்பவா மாடிக்கு போகலாம் என்று கூறி அவளை வரவேற்பறையில் இருந்து மேலே கூட்டி சென்றான் அங்கே நடைவில் சிறிய ஹால் அதில் ஹோம் தியேட்டர் வசதியுடன் பெரிய தொலைக்காட்சி பொருத்தப்பட்டிருந்தது ப வடிவில் சோஃபா செட் போடப்பட்டு அழகிய வைன் வண்ண கார்பெட் போடப்பட்டிருந்தது அந்த அறைக்கு இருபுறமும் தலா இரண்டு அறைகள் அதில் ஒன்று மாஸ்டர் பெட்ரூம் அந்த அறை மத்தியில் அழகிய படுக்கை இருவர் தாராளமாக உறங்கும் அளவு போடப்பட்டிருந்தது அந்த அறையை ஒட்டி பெரிய குளியல் அறை பாத்ரப் வசதியுடன் வீட்டை பார்த்த பிரமித்து அவள் அழகாக உள்ளது என கூறுவாள் என்று பெருமையாக அவளது முகம் பார்த்தான் அவளோ அங்குள்ள குளியல் அறை வாயிலில் நின்று முகத்தை சுழித்தபடி இருந்தாள் அவளது சுருங்கிய முகத்தை கண்டு ஏய் என்னாச்சு ஏன் இப்படி முடிக்கிற என்றவனை கண்டு என்ன மாமா இது இங்குட்டு பெரிய பாத்ரூமும் கட்டி விட்டு இருக்கிய ஆனா வாழையில் லோட்டாவையும் வைக்காம இங்கன ஏரோப்ளைன்ல வச்ச மாதிரி பேப்பரை வச்சிருக்கிய மேல இருந்து தண்ணி ஊத்துனா கீழே இருக்கிறவங்க மண்டையில விழும்னு தானே அங்க பேப்பர் வச்சிருந்தாவ இங்குன்னு எதுக்கு இந்த வெள்ளை பேப்பரு எனக்கு வாழையில் லோட்டாவும் வாங்கியாங்க என்றாலே பாப்போம் 
அவள் கூற ஆரம்பித்த போது புரியாத இழித்தவன் அவள் கூறி முடித்ததும் தனது தலையில் அடித்துக் கொண்டு ஏரோப்ளைன்ல மேல இருந்து தண்ணி ஊத்துனா கீழே இருக்கிறவங்க மண்டையில விழுமா என்ன அறிவுடி செல்லம் உனக்கு இம்புட்டு அறிவை வச்சு பத்தா போ வரைக்கும் படிச்சுட்டீங்களே நான் வியக்கிறேன் என்று அவளது கிண்டல் புரிந்ததோ இல்லையோ படிப்பை பற்றி பேசியது அவளுக்கு கோபத்தை கிளப்ப மாமாவோய் இனி ஒருக்கா படிப்பை பற்றி சொல்லி காட்டுங்க நான் சொல்லிக்காம எங்க அப்பா கிட்ட போயிருவேன் ஆமா சொல்லி போட்டேன் என்று அவள் முகத்தை திருப்ப வந்த அன்றே அவளிடம் வம்பு வளர்த்து அவளை வருத்தப்பட வைக்க விரும்பாது பின்ன என்னடி வீடு பிடிச்சிருக்கா என்ன ஏதுன்னு ஒன்னும் சொல்லல அதை விடு முத முதல்ல என்கிட்ட ஒண்ணு வாங்கி கொடுக்க சொல்லி கேக்குறது என்னத்து கேக்குற வாலிங் லோட் ஆகுமா நம்ம பசங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லார்கிட்டையும் பெருமையா சொல்லிக்கலாம் என் பொண்டாட்டி இதத்தான் ஆசைப்பட்டு முத முதல்ல கேட்டானு என்று சிரித்தவனை கொலை வெறியுடன் பார்த்தாள் அதை கண்டு சரி சரி நம்ம அக்க போற இப்பவே ஆரம்பிக்க வேணாம் காலையில அடுப்பு வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் எப்படி உபயோகிக்கணும்னு சொல்லித்தரேன் நாளைக்கு பொறுமையா கொண்டு வந்ததெல்லாம் பிரிச்சு அடிக்கோ அப்பாக்கு கால் பண்ணி சொல்லிட்டேன் அவர் மாமா கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு நாளைக்கு காலையில உங்க அப்பா கிட்ட பேசலாம் ரொம்ப லேட் ஆச்சு வா தூங்கலாம் நாளைக்கு என்று இலகுவான இரவு உடைக்கு மாறி உறங்க சென்றனர் பிரயாண கலைப்பில் கௌதம் உறங்கிவிட மீனாளுக்கு சுத்தமாக உறக்கம் வர மறுத்தது அந்த புது இடம் அவளை மிரட்டியது கௌதமன் உறங்கிவிட்டதை அவனது சீரான மூச்சு காற்று சொல்லியது ஏனோ மனதில் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு எழுந்தது அவளை அறியாமல் கணவனிடம் நெருங்கி அவனது தோல் வளைவில் முகம் புதைத்து சிறிது நேரத்தில் உறக்கத்தை தழுவினாள் அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் தனது மார்பின் மீது ஏதோ பாரமாக உணர்ந்தவன் என்ன என்று பார்க்க அவனது மார்பில் தலை வைத்து அவனது இடையை கட்டிக்கொண்டு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தால் அவனது அருமை மனைவி திருமணமானதில் இருந்து முதன்முதலில் இன்றுதான் இப்படி ஒரு விடியல் அந்த விடியல் மிக மிக அழகானதாக பட்டது அவனுக்கு அதே நிலை இன்னும் சற்று நேரம் தொடர வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் அவளது முகத்தில் வந்து விழுந்த பாதி முகத்தை மறைத்திருந்த முடிக்கற்றைகளை அவளது காதுக்கு பின் தள்ளிவிட்டு நெற்றியில் ஒரு மென்முத்தமிட்டு அவளை அணைத்தபடி தூக்கத்தை தொடர்ந்தான் சிறிது நேரத்தில் அவனது இறுகிய அணைப்பில் மூச்சு முட்ட விழித்தாள் அவனது அணைப்பை கண்டு திகைத்தவள் இரவு தான் தான் அவனிடம் நெருங்கி படுத்தது நினைவில் வந்த வெட்கம் கொள்ள வைத்தது அவனது முகத்தை காண ஏனோ வெட்கம் வந்தது அவன் விழிப்பதற்குள் மெதுவாக அவனிடம் இருந்து விலகி எழுந்து அந்த அறையை விட்டு சென்று அவளது காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு குளித்து புத்தம் புது மலராக அந்த வீட்டை வளம் வந்தாள் காலை வெளியில் அந்த தோட்டத்தின் அழகு அவளை வெகுவாக கவர்ந்தது அதை ரசித்தபடி இருந்தவளின் பின் வந்து நின்றவன் குட் மார்னிங் பியூட்டி என்ன மேடம் நல்ல தூக்கமா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அந்த காலை வேளையில் அழகா குளித்து முடியை விரிய விட்டு புடவை கட்டி இருந்தவளை கண்டு அவனது மனம் தடுக்கி விழுந்தது மனசு ஒன்னா ஆனதுக்கு பிறகுதான் மற்றது கொஞ்சம் டைம் வேணும் இப்படியெல்லாம் தேவை இல்லாம பேசி நான் தான் எனக்கு நானே ஆப்போச்சுக்கிட்டனோ என்று அவனது உண்மனது புலம்பியது மாமா இந்த வீடு அழகா இருக்கு மாமா என்று கண்கள் மின்ன கூறியவளை கண்டு அவனுக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது உம் ஆமாம் பியூட்டி எனக்கும் இன்னைக்கு இந்த வீடு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றவனுக்கு ஞாபகம் வந்தவனாக அவளது தந்தை கணித்து அவளையும் பேச வைத்து தானும் பேசிவிட்டு வைத்தான் அப்போதுதான் முதன் முதல் அவள் தூக்கத்தில் உள்ளறிய டால்டா டப்பி என்ற வார்த்தை ஞாபகத்தில் வந்து சின்ன சிரிப்புடன் ஏண்டி உங்க அப்பா எவ்வளவு நல்லவரு சாது அவருக்கு ஏண்டி அப்படிப்பட்ட பேரு வச்சு கூப்பிடுற என்றவனின் கேள்வியில் அவள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்து கொண்டு என்னப்பட்ட பேரு மாமா உம் டால்டா டப்பின்னு என்று சிரித்தான் டால்டா டப்பியா அது அப்பாருக்கு வச்ச பேர் இல்லையே அது உங்களுக்கு நான் வச்ச பேரு தானே என்று அவள் சத்தமாக முணுமுணுத்தது அவனது காதில் விழுந்து என்ன அது இது எனக்கு வச்ச பேரா டால்டா டப்பியா கொழுப்புடி உனக்கு இந்த வரை என்று அவன் அவளை துரத்த இவள் ஓட அந்த பெரிய வீடு முழுவதும் ஓடி திரிந்து கடைசியாக அவனது கைகளில் அகப்பட்டவளுடன் வரவேற்பறையில் போட்டிருந்த சோஃபாவில் விழுந்தான் அவளது இரு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு அவள் மீது முழுதும் சாய்ந்தபடி என் பேர் டால்டா டப்பியா ஏய் டகால்டி இருடி உனக்கு இதுக்கு தண்டனை கட்டாயம் உண்டு என்ன தண்டனை தரலாம் என்று சத்தமாக யோசித்தவனை பாவமாக பார்த்து மாமா மாமா மாப்பு கேட்டுக்கிடுதே இனிமே டால்டா டப்பின்னு கூப்பிடவே மாட்டேன் என்னை விட்டுருங்க என்று கொஞ்சியவளை ஒரு நொடி கூர்ந்து பார்த்தவன் அவளிடம் தனது கண்ணத்தை காட்டினான் என்ன என்று பார்த்தவளிடம் உனக்கு தண்டனை இனி எப்ப எல்லாம் கேக்குறனோ அப்ப எல்லாம் எனக்கு முத்தம் கொடுக்கணும் அதுதான் தண்டனை சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று அவசரப்படுத்த அவனது கன்னத்தில் மெலிதாக தனது இதழ்களை ஒற்றி எடுத்தாள் குட்கல் என்று 
இவன் பதிலுக்கு அவளது இருக்கண்ணத்திலும் அழுந்த இதழ் பதித்து நம்மதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சு இது அதுக்காக என்று கண் சுமிட்டி சிரித்த கல்வன் மெது மெதுவாக அவளது மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தொடங்கியிருந்தான் அதன் பின் ஊரில் இருந்து கொண்டு வந்த தின்பண்டங்களுடன் காலை காப்பியை அருந்திவிட்டு அவளுக்கு ஒவ்வொரு மின்சாதன பொருட்களையும் எப்படி கையாள என்று விளக்கினான் இதுவரை சமையல் என்று எதுவும் பெரிதாக செய்ததில்லை அதனால் மளிகை சாமானிலிருந்து ஒவ்வொரு பொருளும் வாங்க வேண்டியிருந்தது உன்னுத்தையும் காணா இத்தனை நாளும் என்னத்தை சாப்பிட்டிய அது இதோ இந்த மாதிரி ரெடிமேட் இன்ஸ்டன்ட் சாப்பாடு எடுத்து சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா போதும் என்று பெருமையாக சொன்னான் என்ன அது இதெல்லாமா சாப்பிட்டு இருந்தீங்க எங்க ஊரு சுகாதார மையத்துக்கு பெரிய பெரிய டாக்டருங்க வந்தப்போ இப்படி விற்கிற சாப்பாட்டை சாப்பிட்டா என்னென்னமோ நோய் வருமா அது மட்டும் இல்லாம ஆம்பளைகளுக்கு அது அது என்னமோ கம்மியா ஆயிடும் அதனால குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ நமக்கு குழந்தை பிறக்காதாமாமா என்று கண்களை விரித்து கேள்வி கேட்டார் தண்ணீர் குடித்து விட்டு கொண்டிருந்தவன் அவளது கேள்வி புரிந்து புரைக்கு ஏற கண்கள் கலங்கும் அளவுக்கு இருமி தன்னை சமாளித்து கொண்டு அடிப்பாவி என்று மனதில் நினைத்து அது இதுவரைக்கும் பிறக்குமா பிறக்காதான் நான் சோதனை செஞ்சு பார்க்கல அடியலையி இப்போதான் என்னோட சோதனை எலி நீ கிடைச்சிருக்கியே கூடிய சக்கரத்தில் சோதனையை ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான் என்று சொன்னவனின் மனதிலும் கூடிய விரைவில் அவர்களது வாழ்வை தொடங்கும் ஆசை வந்தது இது நாள் வரையில் இல்லாத அளவு அந்த வீடு உயிர்ப்புடன் இருப்பதாக நினைத்தான் பள்ளி காலத்தில் இருந்தே தனியாக இருந்து பழக்கப்பட்டவனுக்கு தன்னை நம்பி ஒரு பெண் தனக்கே தனக்கானவள் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு உவகை தந்தது அன்று அவளை வெளியே கூட்டிச் சென்று வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்தும் வாங்கி கொண்டு வந்தனர் சிரித்து கொண்டே அவள் முதல் முதலில் கேட்ட வாலி மற்றும் லோட்டா உட்பட வாங்கி கொடுத்தான் வெறும் கட்டிடமாக இருந்தது இப்போது அதை அழைக்க வீடாக மாறிக்கொண்டு இருந்தது இருவருக்கும் இயல்பாக ஒருவரின் மீது ஒருவருக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படத் தொடங்கியது இப்போதெல்லாம் தனித்தனியாக படுத்தாலும் எழும்போது அவனது கை அணைப்பில் தான் எழுகிறாள் அவர்கள் வந்து இன்றுடன் நான்கு நாட்கள் கடந்திருந்தது இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அவன் அலுவலகம் செல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும் இதற்கு நடுவில் கார்த்திக் காவியா அவர்களை விருந்து கலைத்திருந்தனர் காவியாவுக்கு மீனாலை கண்டனுடையே மனதுக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது அவளது வெகுளித்தனம் ஒன்று போதும் மற்றவர்களை கட்டி இழுக்க கௌதம் இவ என்னோட தங்கச்சி பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க இதுவும் புகார் வந்தது அவ்வளோதான் நீங்கள் அடுத்த தெருவில் தான் வீடு உடனே வந்து உண்டியில் நாக்கிடுவேன் என்று கௌதமியை மிரட்டி விட்டு மீனும் இந்த ஊரில் எப்படி பழக போகிறோம்னு எல்லாம் பயப்படாத எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் இங்கே வந்துடு நான் உனக்கு எல்லாம் பழக்கி விடுறேன் என்று உண்மையான அன்புடன் கூறி விடை கொடுத்தனர் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் வேலையில் சேர வேண்டும் என்று காலை எழும் பொழுது வழக்கம் போல கணவனின் கைசிறையில் இருந்து அவள் எழுமுன் அவளை பற்றி இழுத்து அவனது கன்னத்தை காட்டி பனிஷ்மெண்ட் என்று கூற இந்த நான்கு நாட்களாக பல பனிஷ்மெண்ட்டுகளை கொடுத்தாயிற்று ஆதலால் தயக்கமின்றி அவனது கன்னத்தில் அவளது இதழ்களை பதித்து விலகியவனிடம் ஹாய் தேன்மிட்டாய் லண்டன் சுத்தி காட்டுட்டா என்று கேட்டான் ஆர்வமாக அவளையும் குதூகலம் தொற்றிக்கொள்ள சரிமமா என்று மகிழ்ச்சியுடன் கிளம்பினாள் அவன் தேர்வு செய்து வைத்த லாங் ஸ்கர்ட் மற்றும் கேப் ஸ்லீவ் ஸ்டாப்ஸ் அழிந்து அழகாக தயாராகி வந்தவள் மாமா கோயில் இருக்காங்க என்று கேட்க அவளுக்கு கோவில் செல்வது விருப்பம் என்று உணர்ந்து மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இருக்கு லண்டன் பெரிய ஊரு ஒவ்வொரு ஏரியாவா சுத்தி காட்டுறேன் இன்னைக்கு இந்தியா மற்றும் இலங்கை தமிழர்கள் பெரும்பாலும் வசிக்கிற ஈஸ்ட் ஹோம் என்ற இடத்துக்கு போலாம் என்று கூட்டி சென்றான் மீனாட்சி அம்மன் அழகு வடிவாக சர்வ அலங்காரத்துடன் இருந்ததை மனது நிறைய கண்டு வணங்கினர் அவளுக்கு சந்தோஷம் தாளவில்லை மாமா தமிழ் எழுதியிருக்குமா என்று கோவில் பெயர் எழுதிய போர்டு முதல் கொண்டு அவளுக்கு ஒவ்வொன்றும் அதிசயமாகத்தான் இருந்தது வீதியில் நடந்து போகும்போதே அங்குள்ள கடைகளில் தமிழ் பாடல் ஒழித்ததை கேட்டு அவளது கைகளை இழுத்து கொண்டு அந்த கடைக்குள் நுழைந்திருந்தாள் அவளுக்கு நிறைய தமிழ் பட குறுந்தகடுகளும் பாட்டு தகடுகளும் வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தனர் வீதி நெடுகும் சரவண பவன் தொடங்கி வசந்த பவன் சென்னை என்று பல உணவகங்கள் பெயர் பலகைகளை தமிழிலும் எழுதியிருப்பதை கண்டு அவளுக்கு அப்படி ஒரு உற்சாகம் சரவண பவனில் உணவை உண்டு கட்டிவிட்டு மீண்டும் வீடு நோக்கி வரும்போது இருவர் மனமும் நிறைந்திருந்தது இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு இடம் இருக்கு அங்க முழுவதும் நம்ம நம சிங் அதாவது தலையில் டேபன் கட்டிய சர்தார்ஜி ஏரியா தான் அங்க ஸ்டேஷன்ல கூட பஞ்சாபில் எழுதியிருக்கோம் இன்னொரு நாள் கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொன்னவன் நீனும் நம்ம சஜன் கார்த்திக் குடும்பம் அப்புறம் இன்னும் ஒரு குடும்பம் சங்கீதானு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரேஷ்மானு அவளோட அக்கா இவங்க மூணு குடும்பத்தையும் சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிடணும் அடுத்த சனிக்கிழமை கூப்பிடலாமா என்று கேட்டு அவள் சரி என்றதும் கூடுதல் தகவலாக ரேஷ்மா இப்போ இங்கே இல்லை அடுத்த மாசம்தான் வருவா என கூறினான் மனதளவில் இருவரும் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கும் வேலை இந்த நெருக்கத்தை அவளது வரவு பாதிக்குமா 
இல்லை இன்னும் பிணைப்பு ஏற்படுத்துமா அது படைத்தவருக்கு மட்டுமே தெரியும் ரகசியம் உன்னை நெருங்க நினைத்திடும் நேரம் தடைகளில் இடறி வீழ்வேனோ மீள்வோமோ இடர்கள் தகர்த்து காதலின் இமயம் தொட துணைவா தேவதையே அத்தியாயம் பனிரண்டு அன்று திங்கள் கிழமை விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் அலுவலகம் சேரும் நாள் தனியாக மீனுவை விட்டு செல்ல வேண்டும் அவளுக்கு எப்படியோ அவன்தான் தவித்து போனான் ஆயிரம் புத்திமதிகள் சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளியே எங்கும் செல்லக்கூடாது என்றும் சொல்லி மனமே இல்லாமல் தான் கிளம்பினான் முதல் நாள் அந்த பெரிய வீட்டில் தனியாக இருப்பது சற்று வைத்தித்தான் தந்தது ஆனாலும் வீட்டு வேலைகள் அவளை உள்ளிழுத்துக் கொண்டது அவன் இது நாள் வரை தனியே இருந்து வந்ததால் ஒழுங்கில்லாது இறைந்து கிடந்த பொருட்களை அடுக்கி வைத்து வீட்டை சுத்தப்படுத்தி ஒழுங்காக்குவதில் நேரம் பறந்தது பகல் ஒரு முறை மற்றும் மதியம் ஒரு முறை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று அறிந்து கொள்ள தொலைபேசியில் அழைத்து பேசியிருந்தான் மதியம் உணவு வேலை பெரும்பாலும் அவனுக்கு வெளியேதான் வீட்டுக்கு வந்து உண்ணும் பழக்கம் இல்லாததால் அவளை காத்திருக்க வேண்டாம் என்று விட்டான் அவன் பயந்தது போல அல்லாது எந்த ஒரு சிக்கலும் இன்றி அவள் அந்த வீட்டில் பொருந்தி போனாள் மாலை வேலைகளில் அவனும் நேரத்துடன் வந்து அவளுடன் காலாறு நடந்து விட்டு வருவது அவள் சொல்ல சொல்ல கேட்காத சமையலில் உதவுவது என்று நேரம் ரெக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தது அந்த வாரம் சனிக்கிழமை இரவு நெருங்கிய நட்பு வட்டத்தை மட்டும் அழைத்து சிறு விருந்து கொடுப்பதாக முடிவு செய்திருந்தனர் மீனும் பக்கத்தில் ஒரு இந்தியன் டேக் அவே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அவங்க கிட்ட வேணும்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துடலாம் எந்த கடையை மாமா சொல்றீங்க அன்னைக்கு அங்கன இருந்து ஏதோ வடக்கத்தி சாப்பாடுன்னு வாங்கி அந்தியலே அந்த கடையா என்றால் முகத்தை சுருக்கி ஆமாண்டி அந்த கடை தான் இங்க இந்த பக்கம் அந்த கடை கொஞ்சம் பிரபலம் போங்க மாமா ஏதோ சப்பாத்தி மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தியலே அதை பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு கை பத்தல இம்புட்டு ஏன் அதை மென்னு திங்கிறதுக்குள்ள வாய் நோவு வந்ததே மிச்சம் தொட்டுக்க வாங்கியாந்தது பார்க்கத்தே அம்புட்டு சிகப்பா இருந்தது உப்பும் இல்ல உரப்பும் இல்ல வாயில வைக்க வளங்கல வாரவியலுக்கு இதையா போட போறிய வேற என்னதான்டி செய்ய அத்தனை பேருக்கு உன்னால சமைக்க முடியாதுடி என்றான் அக்கறையுடன் எம்புட்டு பேரு மிஞ்சி போனா பத்து பேர் தானே வரப்போகுது நான் பாத்துக்கிடுதேன் என்று அவளை சந்தேகமாக பார்த்து உன்னால முடியுமாடி நீங்க எல்லார்கிட்டையும் மறக்காம சொல்லிருங்க விருந்துக்கு வர சொல்லி மிச்சத்த நான் பார்த்துக்கிடுதேன் அதன்படி மறுநாள் சஜன் மற்றும் கார்த்திக்கிடம் டின்னருக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தான் நாங்க வாரோம் அது சரி சங்கீதா ஃபேமிலியுமா கூப்பிட்டு இருக்க உனக்கு கல்யாணம் ஆனது ரேஷ்மாக்கு தெரியுமா என்ற கார்த்திக்கின் கேள்விக்கு ஹம் ரெண்டு நாள் முன்னாடி வாட்ஸ்அப்ல பேசினோம் இன்னும் ஒரு மாசத்துல ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு இங்க வந்துடுவேன்னு சொன்னா நான் அதுக்கு பிறகு என்னோட கல்யாண விஷயத்த சொன்னேன் அவ என்னடா சொன்னா என்ற சஜனிடம் அவ முதல்ல நம்பல அதுக்கப்புறம் கல்யாண படம் ஒன்னு அனுப்பி வச்சேன் மெசேஜ் பார்த்ததின் அடையாளமா ப்ளூ டிக் காட்டுச்சு அதனால அவ எதுவும் ரிப்ளை பண்ணல என்ற கௌதமிடம் இந்த நிலைமையில அவங்க அக்கா சங்கீதாவ வேற டின்னர் கூப்பிடணுமாடா என்ற அக்கறையுடன் வினவினான் கார்த்திக் இல்லடா இதனால் வர எங்க கெட் டுகெதர் சேர்ந்துதான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அவங்கள கூப்பிடலன்னா நல்லா இருக்காது நம்ம கடமையா கூப்பிடலாம் வருவதும் வராதான் அவங்க விருப்பம் என்ற கௌதம் என்பதில் நண்பர்களுக்கும் சரிதான் பட்டது அந்த சனிக்கிழமை காலை முதலே இருவரும் சேர்ந்தே வீட்டை ஒழுங்குபடுத்தினர் ஸ்டோரூமில் இருந்து புது கார்ட்ஸ் குஷன் கவர் என்று எல்லாம் எடுத்து வந்து மாற்றிஸ் வீட்டை பழி சென்று வைத்துவிட்டு அவள் சமையலில் இறங்க அவன் அவளுக்கு உதவியாக இருந்தான் வாய் பேசினாலும் காரியத்தில் கண்ணாக லாபகமாக அவள் வேலை செய்யும் அழகை அவனது கண்கள் உள்வாங்கியது சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் கிரேவி இன்னும் இரண்டு சிக்கன் வகைகளுடன் விருந்தை சமைத்து முடித்திருந்தால் சுவை பார்த்து அவனது விழிகள் வியப்பில் விரிந்தது செம சூப்பர் அழகி ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு கடைசியா ஸ்வீட்டுக்கு மட்டும் வெளியே இருந்து வாங்கிட்டு வந்ததை வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாரும் வர்றதுக்குள்ள ரெடி ஆயிடலாம் என்று கூறி ஒவ்வொருவராக தயாராகினர் முன்னதாக கிளம்பி வரவேற்பறையில் அமர்ந்து இந்த கௌதமனிடம் தயாராகி அவனுக்கு அருகே வந்து மாமா இந்த சில நல்லா இருக்கு தானே எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்க என்று வந்து நின்றவளை கண்டவனின் கண்கள் வியப்பில் விரிந்தது அழகிய கருப்பு நிற ஷிஃபான் புடவையில் பார்டர் மட்டும் சிவப்பு லேஸ் வைத்து தைக்கப்பட்ட புடவை அவளது நிறத்தை எடுத்துக்காட்டியது அடர்ந்த கூந்தலை ஒரு பக்கமாக பூரான் பின்னல் போ பின்னி இருந்தாள் திகைத்து இமை தட்டி விழித்தவன் சாவி கொடுத்த பொம்மை போல அவள் அருகே வந்தான் அவனது பார்வை அவளை ஆணை அடித்தது போல ஒரே இடத்தில் நிற்க வைத்தது அவள் அருகே வந்து பியூட்டி சேம கியூட்டியா இருக்கடி இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங் பனிஷ்மெண்ட் ட்ரை பண்ணலாம்டி என்று அவளை நெருங்கி அவளது இடையே பற்றினான் அதில் மெலிதாக நெளிந்தபடி அப்ப அப்படின்னா என்று புரியாது விழித்தவளது அதரங்களை பார்த்தபடி அவளை நெருங்க பூஜை வேலை கரடியாக வீட்டின் அழைப்பு மணி விடாது அடித்தது அதில் திடுக்கிட்டு அவளது மார்பில் கை வைத்து தள்ளிவிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடியிருந்தால் கதவை திறந்ததும் வந்தது சஜன் மற்றும் கார்த்திக்கின் குடும்பம் 
வாங்க என்று வரவேற்று காவியா மற்றும் ஆதிராவுடன் உள்ளே செல்ல சஜன் கௌதம் என்னிடம் என்ன மச்சு கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துட்டோமா என்று கேட்க வாய்க்குள் முனகியபடி உம் பர்ஃபெக்ட் டைம் ஆச்சு பர்ஃபெக்ட் டைம் என்றவனை கண்டு ஏ கார்த்திக் இவன் நம்மள நல்ல வார்த்தை சொல்லி திட்டாண்டா என்றவனது பின்தலையில் ஓங்கி ஒரு அடி அடித்து கூட்டி சென்றனர் அப்போது ஆரம்பித்த கலகலப்பு கொஞ்சமும் குறையாமல் சென்றது டின்னருக்காக டைனிங் டேபிளை எவ்வாறு செட் செய்ய வேண்டும் என்று காவியா சொல்லிக் கொடுக்க மீனால் கற்றுக்கொண்டால் அவளுக்கு இந்த வகை விருந்து உபச்சாரங்கள் புதிது ஆனாலும் முயன்று அவர்களுடன் நன்றாகவே ஒன்றி போனாள் மற்றவர்களும் அவளை பற்றி புரிந்து ஆங்கிலத்தை தவிர்த்து தமிழில் உரையாடினர் சரியாக சாப்பாட்டு நேரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் சங்கீதா குடும்பத்தினர் ரேஷ்மா இன்னும் சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்திருக்கவில்லை அதனால் அவளது தமக்கே சங்கீதா மற்றும் தன் கணவன் கீர்த்திவாசன் மற்றும் தங்களின் ஆறு வயது மகன் சுதேஷுடன் வந்திருந்தாள் ஆதிராவும் சுதேஷும் ஒன்றாக ஒரே வகுப்பில் பயில்பவர்கள் என் தங்கையை விட இவள் எந்த விதத்தில் வசத்தி என்ற கண்ணோட்டத்தில் மிதப்பான பார்வை பார்த்தபடிதான் வந்தாள் சங்கீதா அவளது கணவன் கீர்த்திவாசன் அவளுக்கு நேர்மாறாக நன்றாக உரையாடினார் இவளுக்கு ஆங்கிலம் புரியவில்லை என்று வேண்டுமென்றே எந்த பேச்செடுத்தாலும் லாபகமாக ஆங்கிலத்தில் விவாதத்தை திசை திருப்பிய வண்ணம் இருந்தாள் அனைவரும் உணவு மெஜையில் அமர்ந்து அவர் அவர் எடுத்து போட்டு பரிமாறிக்கொள்ளலாம் என்பதற்கு ஏற்ப அனைவரும் உணவு உண்ணும் போது சங்கீதா வேண்டுமென்றே மீனாளிடம் குட் யூ பிளீஸ் பாஸ் தட் பவுல் ஆஃப் கிரேவி என்று கேட்க அவள் பதிலுக்கு என்னங்கக்கா என்ன கேட்டிய என்று வெள்ளந்தியாக கேட்டார் ஸ்பூன் உபயோகிக்காது கைகளில் உணவி உண்டு கொண்டு சாதாரண ஆங்கிலம் கூட தெரியாமல் இருப்பவளை கண்டு ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இது கூட தெரியாம இங்க எப்படி தாக்கு பிடிக்க போறனி கஷ்டம் இருந்தா இதுக்குத்தான் கௌதம் என் தங்கைய மாதிரி ஒரு நல்ல படிச்ச பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி இருந்திருக்கணும் என்று கூற அவன் ஏதோ பேச வரும் முன் மீனால் முந்திக்கொண்டு அது எங்க சொந்த விஷயம்கா சபையில் அதை பத்தி நாங்க பேச விரும்பல என்று நெத்தியடி அடிக்க அனைவருக்கும் அவளது பதில் பிடித்திருந்தது சங்கீதாவை தவிர இங்கிலீஷ் சரியில்லைன்னு சொல்றேன் அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இப்படாம பதில் பேசுற பாரு நீ ரொம்ப தைரியசாலிதான் என்று வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில் பேச அதை சரியாக புரிந்து கொண்ட மீனால் ஆமாக்கா எனக்கு நெஞ்சுரம் கொஞ்சம் அதிகந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஊர்ல குப்பாளரவன் கூட இங்கிலீஷ்ல தானே பேசுறான் அதுல என்ன பெருமை தாய்மொழி தெரியலன்னா தான் வைக்கப்படணும் ஆனா காவியா அக்கா ஆதரா பாப்பா நல்லா தமிழ் பேசுது என்று சங்கீதாவிடமும் ஆரம்பித்து காவியாவிடம் முடித்தாள் இடையில் சுதேஷை பார்க்கவும் தவறவில்லை அவளும் வந்ததில் இருந்து பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் அந்த ஆறு வயது குழந்தைக்கு தமிழ் சுத்தமாக வரவில்லை அவளது பதிலடி அனைவருக்கும் சபாஷ் போட வைத்தது இந்த பெண் நினைத்த அளவு வெள்ளந்தி இல்லை பதிலடி கொடுக்க வேண்டிய சமயம் கொடுக்கிறாள் பிழைத்துக் கொள்வாள் என்றே கௌதமனின் நண்பர்களுக்கு தோன்றியது அதன் பின் வேறு ரசாபாசங்கள் இன்றி விருந்து நல்ல விதமாகவே முடிந்தது வெளிநாடுகளில் ஒரு பழக்கம் விருந்துக்கு ஒருவர் வீட்டுக்கு சென்றால் சாப்பிட்ட பாத்திரத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் சுத்தம் செய்து டேபிளை துடைத்து அளவுக்கு அதிகமான உணவு இருந்தால் வந்திருப்பவர்களுக்கு அதனை பகிர்ந்து டப்பாவில் அடைத்துக் கொடுப்பது என்று முழுதும் அழகாக சுத்தம் செய்து விட்டு செல்வது இதில் ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாது அனைவரும் வேலையை பகிர்ந்து செய்வர் அதன்படி ஆளாளுக்கு ஒரு வேலையை செய்தனர் இவை அனைத்தையும் கண்ட மீனாளுக்கு தான் வியப்பாக இருந்தது சங்கீதா குடும்பம் மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறாக வேலை இருப்பதாக கூறி உணவு வேலை முடிந்ததும் கிளம்பிவிட்டனர் மற்றவர்கள் எல்லோரும் வேலை முடிந்து சிறிது நேரம் இருந்து விட்டு சென்றனர் செல்லும் போது காவியா மீனுக்குட்டி பிரியாணி சூப்பர் நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணினாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி வர்றதில்ல எனக்கு சொல்லிக் கொடு என்று கேட்க சொல்லித்தரேன்கா இதுல என்ன இருக்கு என்று சிரித்தவளின் கண்ணம் தட்டி அருமையான பெண் எனும் விதமாக கௌதமனிடம் சைகை செய்து விட்டு கிளம்பி சென்றாள் இரவு அவன் படுக்க வரும் முன் தனது இடத்தில் அவனுக்கு முதுகு காட்டி படுத்திருந்தால் என்னதான் மற்றவர்கள் முன் சங்கீதாவிடம் பதிலடி கொடுத்திருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் கௌதமிற்கு தான் பொருத்தமில்லை என்றது என்னமே தோன்றியது அதுவும் ரேஷ்மாவை பற்றி அரசல் புரசலாக காதில் சங்கீதா பேசும்போது விழுந்தவை எல்லாம் அவளுக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இங்கே வந்த இத்தனை நாட்களில் இவ்வாறு முகம் திருப்பி உறங்கி பார்த்திடாத மனைவி என்று துயில் கொள்ளும் முறை மனதை கத்தைக்க அவள் உறங்குகிறாள் என்று நினைத்து அவளை அவனது தோளிற்கு இடமாற்ற அவளது கண்கள் விழித்திருந்தது என்னடி இன்னும் தூங்கலையா நீ தயடா இருப்ப தூங்கு மீனோ என்று அவளது தலை கோதினான் மாமா அந்த அந்த சங்கீதா அக்காக்கு என்னை ஏன் பிடிக்கல என்றவளது கேள்வியில் அவளை திரும்பி பார்த்து அவங்க எப்போதுமே இப்படித்தான் கண்டுக்காத ரேஷ்மா யாரு அவிகளோட தங்கச்சியா உங்களுக்கும் சிநேகிதமோ என்று அடுத்த கேள்வி எடுத்து விட்டாள் இதற்கு மேல் 
எதையும் மறைத்து அவளது மனதை குழப்ப வேண்டாம் என்று நினைத்து அவை என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டு கேட்டா நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராதுன்னு தான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் என்பதோடு நிறுத்தி கொண்டான் இன்று அளவுக்கு அதிகமாக கலங்கியிருந்த அவளது மனமோ அப்போ குடும்பத்துக்கு தான் பொருத்தம் இல்லை உனக்கு அவிய பொருத்தம் தானோ என்று எடக்காக யோசித்தது அதன் பின் வேறு கேள்வி கேட்காத விழிமூடி உறங்கி போனால் அவளது மனதின் அழைப்புறுதல் அவனுக்கு தெரியாமல் போனது அதன் பின் நாட்கள் வேகமாக உருண்டோடின அவ்வப்போது காவியாவுடன் வெளியே ஹிந்தி டெம்பிள் பக்கத்தில் இருக்கும் ஷாப்பிங் மால் என்று போய் வந்தாள் அவளுக்கு சிறிது சிறிதாக ஊர் பழக ஆரம்பித்தது மொழி மட்டுமே அவளை மறுட்டியது அவ்வப்போது சிறு சிறு பூசல்களும் அவனுக்கு அவள் வழக்கமாக தரும் பனிஷ்மெண்ட்டுகளும் என்று வேறு எந்த பெரிய அளவு முன்னேற்றம் இன்றி சென்றது நாட்கள் அவள் அங்கு வந்து ஒரு வாரம் முடிவடைந்த நிலையில் கௌதமனுக்கு அலுவலகத்தில் ஏர் என்ற டார்கெட் என்று அலுவலகம் விட்டு வரும் நேரம் மிகவும் தாமதமாக ஆரம்பித்தது முதலில் மீனா இதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஆனால் காவியா அவளது தங்கையின் பிரசவ நேரம் என்ற பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு அவளுக்கு உதவிக்காக சென்று இரண்டு நாட்கள் கடந்திருந்தது வீட்டில் செய்ய வேலை எதுவும் இல்லாத இரண்டு நாட்களை கூட அவளுக்கு தாக்கு பிடிக்க இயலவில்லை அதுவும் இலையுதிர் காலம் தொடங்கியதால் காற்று பலமாக வீச ஆரம்பித்திருந்தது மழையும் அவ்வப்போது பொழிய ஆரம்பிக்க அவளுக்கு அந்த பெரிய வீட்டில் தனியே இருக்க பயம் பேர் வந்தது அந்த வாரம் முழுவதும் தாமதமாக வந்தவனிடம் இவள் கேள்வி கேட்க அலுவலகத்தில் வேலை நெட்டி முறிப்பதை அவளுக்கு பொறுமையாக விளக்கினான் இப்படியே பத்து நாட்கள் கடந்திருந்தது அன்று பகல் பொழுதிலேயே மழை ஆரம்பித்து முன் மாலை பொழுதில் இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது இலைகள் உதிர்ந்து வெறும் குச்சிகளாக நின்ற மரங்களும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழையும் அந்த சின்ன பெண்ணை அச்சம் கொள்ள வைத்தது மாத கடைசி மற்றும் கடைசி காலண்டின் தொடக்கம் என்று அவனுக்கும் வேலைகள் அணிவகுத்து நின்றதில் அவளுக்கும் வழக்கமாக அழைத்து பேசும் வேலையை மறந்தான் அவளது அழைப்பையும் ஏற்கவில்லை அவன் அலுவலகத்தில் ஏக்கப்பட்ட குளறுபடிகள் வேறு இரண்டு பெரிய வங்கிகள் இணையும் மேஜர் சமயம் ஆதலால் வேலை பழு அதிகம் படுத்தி எடுத்தது ஊரில் தோழிகள் தந்தை என்று எப்போதும் ஆட்களுடன் வளர்ந்தவளுக்கு ஏதோ காட்டில் கொண்டு வந்து அவளை தள்ளிய உணர்வு எழுந்தது நேரம் செல்ல இந்த திருமணம் ஏன்தான் செய்தோமோ என்று அவள் மனம் சிறிதாக விழுந்த எண்ணம் வளர்ந்து பேயாட்டம் போட்டது வழக்கத்தை விடவும் தாமதமாக அடுத்தடுத்து இரண்டு கிளைண்ட் மீட்டிங்களை முடித்துவிட்டு கலைத்து இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தான் அவளது அருமை கணவன் அவன் இருந்த கலைப்புக்கு எப்போதும் போல் மனைவியிடம் நல விசாரிப்பு கூட செய்ய தோன்றாது நான் வெளியே சாப்பிட்டேன் மீனோ நீ சாப்பிட்டு தூங்கவா என்றவனது சொல்லில் தனது நிதானம் பறந்து போக என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியே நீங்க நீங்க வாட்டுக்கு வாரிய போறிய ஒரு மனுஷி வீட்டுல இருக்காண்ட நினைப்பு இருக்கா உங்களுக்கு நாள் மூச்சுடு எந்த வேலையும் செய்யாம பொழுது போகல இதுல என்ன தனியா வெளியே தெருவுக்கு போக கூடாதுன்னு வேற சொல்லிட்டு போயாச்சு என்ன பார்த்தா எப்படி இருக்கு நீங்க கட்டி வச்சிருக்க வீட்டுக்கு காவக்காரி மாதிரி இரு கடக்கோ என்ற ஹை டிசிபிளில் கத்தினாள் அந்த இரவு நிசப்தத்தில் அந்த கத்தல் நாராசகமாக விழுந்தது அவனது செவிகளில் அடுத்த நொடி அவனது கோபம் கட்டுக்கடங்காது பெருகியது அவனுக்குத்தான் கோபம் வந்தால் வார்த்தைகள் தடுத்து விழுமி அதன்படி ஏ நிறுத்திடி நான் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் தானே ஆபீஸ்ல ஏரன் டார்கன் ஓ மேடம்க்கு தான் இங்கிலீஷ் தெரியும் புரியுதோ உனக்கு புரியும்படியாகவும் சொல்லியாச்சு வேலை அதிகம்னு இதுக்குத்தான் படித்த பொண்ணாக பார்த்து கட்டணும்னு சொல்கிறது படிக்காத பட்டிக்காட்டை ஏன் தலையில் கட்டி வச்சுட்டாரு அந்த கெடாமிச அம்மா பட்டிக்காடே நீ தனியாக எங்கே கிளம்பி போய் தொலைஞ்சு போனால் எங்கள் அப்பா என்னை கொண்டு போட்டுருவார் அதனால தான் வெளியே போகாதன்னு சொன்னி உன்னை காவலுக்கு வைக்கிறதுக்கு இல்லை பாஷை தெரிஞ்சாலாவது பிரச்சனை இல்லை அதுவும் இல்லை சே எல்லாம் என் தலையெழுத்து இப்படி ஒன்னை கட்டுக்கிட்டு அவதிப்படணும்னு என்ற வார்த்தைகளை சிதற விட்டு விட்டு அரைக்கதவி படார் என்று அரைந்து மூடிக்கொண்டான் கலைத்து வந்த கணவனிடம் அவள் பேசியது அதிகப்படிதான் ஆனால் அதற்கு அவன் பதிலுக்கு பேசிய பேச்சுக்கள் அவளது இளம் மனதை உடைத்தது கலங்கியிருந்த மனது அவனது பேச்சில் முற்றிலும் உடைந்து சிறிது சிறிதாக தாழ்வு மனப்பான்மையை ஆழ விதைத்தது மனதுதான் அவனுக்கு பொருத்தமில்லை என்ற எண்ணத்தை அவளை அறியாத அவளுக்குள் வளர்த்தது கண்களில் மலை பொழிய பசி கூட மறந்து போய் வரவேற்பறை சோபாவிலேயே கால்களை குறுக்கி கொண்டு படுத்து விட்டாள் கண்ணாடி மனதை சிதறடித்தாய் உனது வார்த்தைகள் கொண்டு சிதறியது வன்மையான கண்ணாடி இல்லை மலரினும் மென்மையான என் மனது அத்தியாயம் பதிமூன்று அவன் சிதறவிட்ட வார்த்தைகள் அவளது மனதை மிகவும் பாதித்தது முன்பு அவனின் பால் எந்தவித ஈர்ப்பும் இல்லாததால் அவனது வார்த்தைகள் அவளை பாதிக்கவில்லை இப்போது அவனது வார்த்தைகள் கூறுவாள் என அவளது மனதை கிழித்தது ஆமா 
நான் படிக்கலத்தேன் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணுமா இவர்களுக்கு இம்புட்டு வயசுக்கு பருவம் பள்ளிக்கூடமாக போக முடியும் இஷ்டம்னா இங்கே வச்சுக்கிடட்டோம் இல்லை எங்கள் அப்பாருக்கிட்டே போயிடுறேன் என்ற நினைவுகளோட அழுது கொண்டே சோபாவில் படுத்திருந்தாள் காளி வயிறு வேறு காந்தியது ஆனாலும் சாப்பிட பிடிக்காது ரோஷம் தடுக்க வயிற்றை பற்றியபடி படுத்திருந்தாள் கதவை அரைந்து சாத்திவிட்டு கட்டிலில் மல்லாந்து படுத்திருந்த கௌதமனுக்கு அவனது கோபம் ஒரு மணி நேரம் கூட நீடிக்கவில்லை சிதறவிட்ட வார்த்தைகள் நினைவில் வந்து அவனது தவறை சுட்டிக்காட்ட தனது நெற்றியில் அரைந்து கொண்டு எழுந்த அமர்ந்தான் ச கோபம் வரவே வராது அப்படி வந்தா இந்த மாதிரி வார்த்தை அள்ளி வீச வேண்டியது ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்ட கௌதம் என்ற தனக்குள் புலம்பியபடி இருந்தான் தவறு என்று உணர்ந்த நொடி மனது அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்க விளைந்தது அடுத்த நிமிடம் அவள் முன்பு நின்றிருந்தான் தனது உடலை குறுக்கி கொண்டு அவள் படுத்திருந்த கோலம் மனதை பிசைந்தது கண்ணத்தில் கண்ணீரின் கரையுடன் உறங்கி இருந்தால் எழுப்ப மனமின்றி பக்கத்தில் அவள் வைத்திருந்த சிறிய சால்வையை எடுத்து அவளுக்கு போத்துவிட்டு ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றி அவனது படுக்கையில் வந்து விழுந்தவனுக்கு உறக்கம் வர மறுத்தது இது நாள் வரை அவளை தனது கைகளில் சிறை வைத்து உறங்கி பழக்கம் இன்றும் அந்த மிருதுவான ஸ்பரிசம் வேண்டி சத்தியாகிரகம் செய்தது பிரண்டு பிரண்டு படுத்து பார்த்தவன் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் முடியாது மீண்டும் அவளிடம் வந்து நின்றிருந்தான் கும்பகர்ணி சண்டை போட்டோமே அங்க ஒருத்தன் நாம இல்லாம தூக்கம் வராம இருக்கானேன்னு கொஞ்சம் ஏதாவது பீலிங்ஸ் இருக்கா பாரு எனக்கு தான் இல்லாம கஷ்டமா இருக்கு என்று புலம்பிக்கொண்டே அவளை கைகளில் தூக்கி கொண்டான் அவன் கைகளில் ஏந்திய நொடி தூக்கத்திலேயே அவளது ம கைகளை மாலையாக்கி அவனது கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்தால் அதில் ஒரு நொடி அப்படியே சிலிர்த்து நின்று விட்டான் பின் புன்சிரிப்புடன் வந்து அவளை அவளது இடத்தில் கிடத்தி அவளை தனது கை வளைவுக்குள் கொண்டு வந்ததும் தான் உறக்கம் அவனது கண்களை தழுவியது அதிகாலை விழித்தவள் கண்மலர்த்தி பார்க்க அருகில் அவளது மணாளன் அசந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் தூக்கத்தில் சிறுபிள்ளை போல முகம் மலர்ந்து இருந்ததை ரசித்தபடி இருந்தவளுக்கு முதல் நாள் நடந்தது நினைவில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்தது எப்படி இங்கின வந்து படுத்தேன் என்ற கேள்வியுடன் கோபமும் வந்து அவனிடம் இருந்து விடுபட்டு எழுந்து சென்று அவளது காலை கடன்களை முடித்து சமையலில் ஈடுபட்டிருந்தாள் சாவகாசமாக எழுந்தவன் அருகே மனைவி இல்லை என்று அறிந்து அவளை தேடிச் சென்று ஹெய் தேன் மிட்டாய் குட் மார்னிங் ஏய் குட் மார்னிங் சொன்னா குட் மார்னிங் சொல்லணும்டி எங்க சொல்லு பாப்போம் நான் தேன் படிக்காத கூதரையாச்சே எனக்கு எப்படி சாமி இதெல்லாம் தெரியும் என்று அவளது முகவாயை தோளில் எடுத்து கொண்டு அவளது வேலையை தொடர்ந்தாள் ஏய் சாரிடி வேலை டென்ஷன் ஐ எம் சாரி பிளீஸ் கொச்சுக்காத பேசியும் கூட நான் தான் சாரி சொல்லிட்டு இருந்தானே பிளீஸ் டி பேசுடி அவனும் நேரம் போவது தெரியாமல் அவளிடம் விதவிதமாக மன்னிப்பு வேண்ட அவளது மனம் மௌனத்தையே தொடர்ந்தது அதன் பின் வேறு வழி இல்லாது அலுவலகம் கிளம்பி சென்றான் மனையால் பேசாமல் இருப்பது இவ்வளவு துன்பம் தருமா இதோ தருகிறதே அலுவலகம் கிளம்பும் நேரம் வம்பு வளர்த்து அவளிடம் எப்போதும் வாங்கி வரும் அவள் கொடுக்கும் தண்டனை இல்லாமல் நாள் நகருவேனோ என்று அழிச்சாட்டியம் செய்தது அவனது முகத்தை கண்டு சஜன் மற்றும் கார்த்திக் உட்பட அனைவரும் என்ன என்று விசாரிக்கும் அளவு அவனது முகம் கலையிழந்திருந்தது இப்படி இரண்டு நாட்களும் நகர்ந்தது அவள் அவனுக்கான எல்லா வேலைகளும் செய்த போது அவனிடம் பேசுவதை தவிர்த்தாள் அதற்கு பிறகு அவனும் அவளிடம் பேச்சு கொடுக்கவில்லை ஆனால் பார்வையால் அவளை தொடர்ந்தான் தப்பி தவறி அவளது விழிகள் அவனது விழிகளை தீண்டினால் இதழ்களை குவித்து ஒரு பறக்க முத்தத்தை அனுப்பி வைத்தான் அவளோ முதலில் திகித்து அதன் பின் அதை கண்டுகொள்ளாமல் சென்றான் குட்டச்சிக்கு கொழுப்பு கூடி போச்சு என்று புலம்ப மட்டுமே முடிந்தது அவனுக்கு இரவு உறங்கும் போது கூட நடுவில் இரண்டு தலையணைகளை வைத்துக் கொண்டு உறங்குபவளை கண்டு ஜிவ்வென்று கோபம் ஏறியது அன்று அலுவலகத்தில் அவளை சுற்றியே சிந்தனைகள் சுழன்றது இதற்கு மேல் முடியாது என்று அவனது அன்றைய அலுவல்களை எல்லாம் சஜனிடம் கொடுத்துவிட்டு அவளுக்காக சிறு பரிசை ஒன்றை வாங்கி கொண்டு வீட்டிற்கு விரைந்தான் ஆட்டோமேட்டிக் லாப் வீட்டின் உள் மற்றும் புறம் இரண்டு பக்கம் இருந்தும் சாவி கொண்டு திறக்கலாம் தன்னிடம் இருந்த சாவியை கொண்டு கதவி திறந்து உள்ளே சென்றவன் மனைவியை தேட அவளை ஒரு சிறிய முக்காலையில் ஏறி எம்பி எம்பி துணி உலர்த்தி கொண்டிருந்தார் பூனை நடையிட்டு அவளை நெருங்கி அவளை பின்னால் இருந்து இடையோடு தூக்க பூட்டிய வீட்டினுள் யார் என்ற பயத்தில் அலர வாய்த்திருந்தவள் பின் கணவன்தான் என்று அறிந்து அவளிடம் இருந்து விடுபட திமிறினார் முயற்சிகள் பலனின்றி போக என்னை விடுங்க என்றால் வாய் திறந்து ஏ பேசிட்டே சமாதானம் ஆயாச்சுல்ல ஏ அப்படியே விடுங்க மாமா சொல்லு விடுறேன் யோ இறக்கி விடியா வந்துடும் வாயில வண்ண வண்ணமா மரியாதை ரொம்ப தேய்திடி தேன் மிட்டாய் என்று கூறி அங்கிருந்த இருவர் மட்டுமே நிற்க முடிந்த அளவு சிறிய பால்கனியின் கைப்பிடி சுவரில் அமர்த்தி அவளை இடையோடு அணைத்து நெற்றியில் நெற்றி முற்றி நின்றான் எதுவும் பேசாது இருந்தவளின் கண்ணம் பற்றி அதுதான் சாரி சொல்லிட்டு இருந்தானே நீ பேசாம இருந்தா கஷ்டமா இருக்குடி வேணும்னா பனிஷ்மெண்ட் டபுள் ஸ்ட்ராங்கா கொடு என்றான் 
குருகுரு வென்று அவளது இதழ்களை பார்த்து கொண்டு தலையை குனிந்து கொள்ள முடியாதவாறு அவளது கண்ணம் இன்னும் அவனது கைப்பிடியில் இருந்தது மென்மையாக பற்றியிருந்தாலும் அவளால் அவனது பிடியை விளக்க இயலவில்லை அவனது கண்களை சந்திக்க இயலாமல் கடைசியில் அவனது மார்பிலேயே முகத்தை புதைத்துக் கொண்டாள் அவனும் இரண்டு நாட்களாக கிட்டாத அவளது நெருக்கம் கிடைத்ததில் மகிழ்ந்து அவளது உச்சந்தலையில் கண்ணம் வைத்து நின்றிருந்தான் சற்று நேரத்தில் எல்லாம் அவனது மார்பு சட்டை ஈரமாவதை உணர்ந்து பதறி அவளது முகத்தை நிமிர்த்த கண்களில் கண்ணீர் ஆறாக பெருகி ஓடியது ஹே மீனு ஐ எம் சாரிடி நீ இப்படி பேசவே மாட்டேண்டா என்று துடித்துத்தான் போனான் கணவன் உங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிக்க கல்யாணத்தை நிப்பாட்டி இருந்திருக்கலாமே வேணா போங்க நான் நான் எங்க எங்க அப்பாட்டே போறேன் இப்படி சொல்லி காட்ட கட்டுக்கிட்டீங்களா என்ற அழுகையில் கரைந்தாள் சமாதானங்கள் எதுவும் எடுபடவில்லை என்றதும் அவளை இருக அணைத்து கொண்டான் சொல்லி காட்ட கட்டிக்கலடி இப்படி கட்டிக்கத்தான் கட்டிக்கிட்டேன் என்ற அணைப்பை மேலும் இருக்கினான் வார்த்தைகளில் கட்டுப்படாத கண்ணீர் அவனது அணைப்பில் கட்டுப்பட்டது முதல் அணைப்பு இருவருக்குள்ள மின்சாரம் பாய்ந்த உணர்வு சற்று நேரம் வரை அந்த அணைப்பில் கட்டுண்டு இருந்தவர்களின் முதலில் சுயத்திற்கு வந்தது அவன்தான் அவளை அவனிடம் இருந்து அவளது கண்ணத்தில் ஒட்டியிருந்த மிச்சமிதி கண்ணீர் தொழிலை தனது கட்டை விரல் கொண்டு துடைத்து கோபம் வந்தா திருப்பி திட்டு ஏ நாள அப்பு கூட அப்பிக்கும் ஆனா கோபத்தை இவ்வளவு நாள் பிடிச்சு வைக்காத பேசாம இருக்காத எனக்கு எனக்கு நீ பேசாம இருந்தது இங்க இங்க என்னமோ பண்ணுது என்று அவனது மார்பின் இடப்பக்கத்தை தொட்டு காட்டினான் அந்த எண்ணமோ என்பது எது என்று யோசிக்காமல் அவளை சமாதானம் செய்வதில் முனைந்தான் அந்த அதிபுத்திசாலி இனிமே இப்படி பேசினா நான் நான் எங்க அப்பா கிட்ட போயிடுவேன் என்ற அவளை ஆஹ் அனுப்பிட்டுதான் வேற வேலை பார்ப்பேன் ஆளப்பார் என்று மனதில் நினைத்து அவரிடம் கோபம் போச்சா மேடமுக்கு கொஞ்சம் போச்சு கொஞ்சம்தான் போச்சா சரி மீதியையும் போய்கிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நீ பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து ரெண்டு நாள் ஆச்சு முதல்ல கொடு என்று தனது கன்னத்தை காட்டி வாங்க வேண்டியது வாங்கி கொண்டே அவளை இறக்கி விட்டான் அவளை அழைத்து கொண்டு வரவேற்பரை வந்து அவளுக்காக அவன் வாங்கி வந்த பரிசினை காட்ட அவளது விழிகள் வட்டமாக விரிந்தது அழகிய தங்க மீன்கள் ஒரு ஜோடி ஒரு அழகிய கண்ணாடி பேழையில் அவளுக்காக வாங்கி வந்திருந்தான் அவள் அதை ஆர்வமாக பார்க்க அவன் அவளை பின்னிலிருந்து அணைத்து கொண்டு அவளது தோளில் தாடையை பதித்து கண்ணத்தோடு கண்ணம் உரசி பிடிச்சிருக்காடி அவன் எதையோ கேட்க அவளோ ரொம்ப ரொம்ப என்று அவளது கண்கள் மீன்களை ஆர்வத்துடன் பார்த்திருந்தது மக்கு கொண்டாட்டி என்று வெகு ஜாக்கிரதையாக மனதில் மட்டும் கொஞ்சிக் கொண்டு அவளது நெற்றியில் முட்டி இதுல ஒண்ணு நீ இன்னொன்னு நான் அங்க பாரு நான் விடாம பனிஷ்மெண்ட் தர சொல்லி உன்னை துரத்திட்டே இருக்கேன் என்று ஒன்றை ஒன்று துரத்தி விளையாடிய மீன்களை காட்ட அவளது இதழ்களில் அழகாக உதயமானது ஒரு நாணப் புன்னகை அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல விருப்பம் இருந்தும் ஏனோ மனதளவில் ஒரு சிறு தடை அதை கடக்க சிறு பொறுக்கி காத்திருந்தான் இப்படியே சிறு சிறு அழகிய தருணங்களுடன் அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் கடந்திருந்தது அன்று சனிக்கிழமை எழுந்ததில் இருந்தே அவளுக்கு மனதில் ஏதோ நெருடல் இனம் புரியாத தவிப்பு அவளது முகத்தில் வாட்டம் அவளது முகம் பொழிவை இழந்து காணப்பட என்னடியாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க இல்லம்மாமா என்னமோ பதப்பதப்பா இருக்கு என்னன்னு தெரியல வெளியே கோயிலுக்கு போவோமா என்று எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டாள் அவ்வளவு தூரம் கஷ்டம் வேணும்னா இங்க நம்ம ஏரியால இருந்து டெம்பிள் இருக்கு அங்க போலாண்டி நல்லா இருக்கும் எனக்கும் மத்தியானம் ஒரு கிளைண்ட் மீட்டு இருக்கு உன்னை வீட்டுல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு நான் போகணும்டா என்று கூற சரி என்று தலையசைத்தி கிளம்பி வந்தால் குளிர்காலத்தில் தொடக்கம் ஆதரால் புடவையின் மீது ஜாக்கெட் அணிந்து தயாரானவர்களை அழைத்து கொண்டு லூட்டன் ஹிந்து டெம்பிள் சென்று விட்டு அப்படியே அருகில் இருந்த ஹார்டெல் என்ற ஷாப்பிங் மாலுக்கு அழைத்து சென்றான் அங்கிருந்த துரித உணவகத்தில் உணவை முடித்து கொண்டு சரிவா உன்னை வீட்டில் விட்டுட்டு நான் கிளம்பணும் என்று அவளது கைகளை பற்றியபடி நடந்தவனை கௌதம் என்ற குரல் கலைத்தது திரும்பி பார்க்க நின்றிருந்தது ரேஷ்மா அவளை கண்டு சிரித்தபடி மீனாளை அணைத்து கொண்டு அவளை சமீபித்து ஹே ரேஷ்மா எப்ப வந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதா மீட் மை ஒய்ஃப் அழகு மீனால் என்று அறிமுகப்படுத்த கரம் குவித்தால் மீனால் அவளை ஏற இறங்க ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு பாத்தியா அப்பா அம்மா அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்த ஆனா அவங்க உனக்கு போயும் போய் எப்படி ஒரு பொண்ணை பார்த்து உன் தலையில கட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு என்று அவள் இலக்காரமாக பேச மீனாளுக்கு அன்று கெடாமிச உன்னை என் தலையில கட்டிட்டார் என்ற கௌதமின் கோபக்குரல் தான் குளித்தது அவளது பேச்சில் கோபம் கொண்டு கௌதமன் ஜஸ்ட் ஷட் அப் நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த லிமிட்டோட இரு என்று சீறினான் ஏய் போயும் போய் சுமாரான ஒருத்தி அதுவும் படிக்காத பட்டி காட்ட கல்யாணம் பண்ணதுக்கே உனக்கு இவ்வளவு ஏத்தமா 
படிச்சு அழகான பொண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா கூட என் மனசா கொஞ்சம் ஆறி இருக்கும் இப்போ போயும் போய் இவகிட்ட என்னோட காதல் தோத்து போச்சுன்னு வழிதான் கௌதம் இருக்கு என்றால் கண்களில் கண்ணீருடன் அவளது பார்லர் செயற்கையின் அழகின் முன் மீனாளின் இயற்கை வனப்பு குறைந்துதான் நீ தெரிந்தது அவளுக்கு அவள் காதல் என்று சொன்னதும் மீனாளின் இதயத்தில் ஒரு சிறு வழி எழுந்தது அவள் பேச பேச கௌதமனின் கோபம் ஏறிக்கொண்டே போக ஏய் நிறுத்திடி என்றான் உக்கிரமாக அதற்கு மேல் அங்கு இருக்க முடியாது மீனால விடம் விட்டு நகரம் உட்பட அவதான் என்னோட கண்ணுக்கு அழகா தெரிகிறா நீ ஒரு நாளும் தெரிஞ்சதில்ல என்ற வரிகள் அவள் காதில் விழுந்தது இருந்தும் அவளது நடிகை நிறுத்தாத விடம் விட்டு அகன்றால் போகும் அவளை தடுப்பதை விட தனது மனைவியை கேவலமாக பேசியவளுக்கு பதிலடி கொடுப்பது முக்கியம் என்ற கோபத்தில் தன் மனதின் மவனையை அறியாது ஒளிந்திருந்தது எல்லாம் வெளிவந்தது நீ ரெண்டு வருஷம் முயற்சி பண்ணின உன்கிட்ட மயங்காதானா ஒரே ஒரு பார்வையில அவ கிட்ட மயங்கினே அவளை எந்த கட்டாயத்துக்காகவும் கல்யாணம் பண்ணல என் மனசு அவ கிட்டதான் அதுக்கு முன்னாடி நீ சொன்ன படிப்பு அழகு எல்லாம் தூசு அப்படியே இருந்தாலும் என்னோட மீன் தான் எப்போ எனக்கு அழகா தெரியறா உன் பக்கத்துல அவன் நின்னா உன்னோட செயற்கை அழகு அப்பட்டமா தெரியுது என் மீன் அளவுக்கு நீ கியூட் இல்ல தான் இனி ஒரு வார்த்தை பேசு உன் பல்ல பேத்து கையில தருவேன் சி என்று சீறிவிட்டு மனைவியை தெரிய அவர்கள் கார் பார்க் செய்த இடத்துக்கு ஓடினான் அவளை எப்படி சமாதானப்படுத்த என்ற வருத்தத்தில் ரேஷ்மாவிடம் என்ன குறி திட்டினான் என்ற சிந்தனை எழவில்லை ஐயோ அழகா போயிட்டு இருந்தது இந்த பிசாசு கெடுத்து விட்டுட்டா என்று மனதில் புலம்பியபடி கார் பார்க்கிங்கை அடைந்தான் அவர்களது காரின் நறுக்கி கலங்கிய கண்களை துடைத்தபடி நின்றிருந்த மனைவியை அணைத்து கொள்ள கைகள் பரபரத்தது அதற்குள் அவனுக்கு அலுவலகத்தில் இருந்து அழைப்பு வந்தது அதனால் அவளை வீட்டில் விட்டுவிட்டு அலுவலகம் செல்வதற்காக அவளுடன் காரில் பயணித்த போது அவன் எவ்வளவோ பேச முயற்சி செய்து ஒன்றுமே அவள் பேசவில்லை மௌனமாக காரை விட்டு இறங்கி அவளின் கைகளை பற்றி நான் வந்து பேசுறேண்டி பிளீஸ் மனசை போட்டு கொலவிக்காம ரெஸ்டடு என்று கூறி வீட்டில் விட்டு சென்றான் மனம் மனைவியே சுற்றியது வேலையை ஒரு வழியாக முடித்து கொண்டு மனைவியை காண சென்றவனை ஆள் அறவமற்ற வீடே வரவேற்றது அத்தியாயம் பதினாலு அவனுடன் வண்டியில் வரும் நேரமெல்லாம் ரேஷ்மாவின் பேச்சில் தான் மீனாளின் மனம் உள்ளன்றது இன்னொருவளின் வாய்மொழியாக அவள் தன் கணவனை காதலித்தாள் என்ற செய்தியை கேட்க நேரும் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் இருக்கும் கலக்கம்தான் அவளையும் ஆட்கொண்டது அது முன்ன வேணும்னா என் மாமனை காதலிச்சிருக்கலாம் எம்புட்டு திகிரியா இருந்தா என் முன்னாடியே அந்த சில்லுப்பட்ட மேனாமினிக்கு இப்படி பேசலாம் என் மாமனை நான் தான் காதலிப்பேன் வேற எவளாவது வரட்டும் கற்கர் வார்த்தையும் பேசும் என்று அவள் போக்கில் எண்ணம் சுழன்றது திடீர் என்று என்னது ஊன் மாமன காதலிக்க போறியா இனிமேதானா இல்ல ஏற்கனவே காதலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டியா என்று அவளது மனசாட்சியின் கேள்விக்கு ஆமா ஆமா நான் ரொம்ப நாளாத்தையும் காதலிக்கிறேன் ஆத்தங்கார பக்கம் வச்சு முத்தம் கொடுத்தப்பவே எனக்கு அவங்கள பிடிச்சுதான் இருந்து இருக்கணும் இல்லைன்னா நான் அப்படி கோவப்படாம இருந்திருக்க மாட்டேன் என்று பதிலளித்தார் நீ காதலிச்சு என்ன ஆக போகுது உன் மாமே உன்ன காதலிக்கிறானா என்ற கேள்விக்கு ஆத்தி அது தெரியலையே என்னை பிடிக்காம தான் கட்டிக்கிட்டாங்க இப்ப அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் தெரியுது ஆனா சரியா தெரியலையே என்று அவளது எண்ணத்தில் பயணித்ததால் அவனது சமாதானங்கள் கருத்தில் பதியவில்லை அதற்குள் வீடும் வந்துவிட அவளது கையை பிடித்து எதுவும் யோசிக்காமல் சாப்பிட்டு ரெஸ்டடி பியூட்டி நான் சீக்கிரமா வந்துடுறேன் என்று கூறி சென்றது கூட காதில் வாங்காது அவனது மனதில் அவளது தடம் இருக்கிறதா அப்படி இருந்திருந்தால் அது இயல்பான நேசம்தானா அல்லது கட்டாயத்தால் காட்டப்படும் கடமையா என்று பலவார் யோசித்து குழம்பியபடியே வீட்டிற்கு வந்தாள் தனிமையில் மனது மேலும் மேலும் குழம்பிய குட்டையானது அவனின் மீது அவளுக்கு துளித்துள்ள காதல் தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது அவன் தனக்கு மட்டும்தான் என்று பொம்மையை தனக்குள் பொத்தி வைக்கும் குழந்தையின் மனநிலையில் அவள் இதுவரைக்கும் காதலாவோ கடமையாகவோ எதுவோ ஒன்னு என் கூட இருந்தாவே இனிமே என் கூட காதலா மட்டுந்தே இருக்கணும் கல்யாணம் கட்டியாச்சு அதனால நான் விடுறதா இல்ல அவளும் என்னை காதலிச்சுத்தே ஆகணும் என்று மனதில் நினைத்தால் மறுநொடி அது சரி அவளுக்கு என்னை பிடிக்கலன்னு காதல் வராம போச்சுன்னா என்ற கேள்வியில் மறுபடி குழம்பியது பார்க்க சுமாரான பொண்ணு என்று ரேஷ்மா சொன்னது ஞாபகம் வந்து அவளது அலைபேசியை எடுத்து செல்பி எடுத்து அவளது படத்தை பார்த்து அப்படி ஒன்னும் சுமாரா இல்லாம இல்லையே நல்லா தானே இருக்கேன் என்று மனதை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு இதையெல்லாம் பார்த்து தானா காதல் வரும் என் மாமா என்னை எனக்காகவே நேசிப்பாக என்று தெளிந்தது அதுவும் கடைசியாக அவள் அந்த இடத்தை விட்டு வந்த போது அவன் ரேஷ்மாவிடம் சொன்ன சொற்கள் காதில் விழுந்து அவனது இவள் மீதான பிடித்தத்தை கூறியது இருந்தும் அவனது வாய்மொழியில் கேட்காமல் மனதில் தவிப்புடன் தான் இருக்க வேண்டும் இப்படி குழப்பமும் தெளிவும் சேர்ந்து அவளை படுத்தியது ஏற்கனவே காலையில் இருந்து மனது ஒரு நிலையில் இல்லாத தவித்துக் கொண்டிருந்தது இதில் இந்த குழப்பமும் சேர்ந்து கொண்டு அவளை வதைத்தது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் 
இதை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் தனது மனதை வேறு வேளையில் செலுத்த முடிவு செய்து கேர்டன் படுக்கையில் விரிப்புகளை அனைத்தையும் மாற்றும் எண்ணத்துடன் பின்பக்கம் சமையல் அறையை ஒட்டி கீழே படிகள் வழியாக பேஸ்மெண்டில் இருக்கும் ஸ்டோர் ரூமிற்குள் சென்று புது மெத்தை விரிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பும் போது அந்த அறையை கண்டார் பெரிய அளவு அறைதான் ஒழுங்கில்லாத பொருட்கள் ஆங்காங்க இறைந்திருந்தது அப்போதுதான் கணவன் அவளை அழைத்து வந்த போது இந்த அறையை சுத்தம் செய்ய கை வரவில்லை நேரம் கிடைக்கும் போது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னது ஞாபகம் வந்தது இப்போது செய்யலாம் வேலையில் மூழ்கி தனது மனக்குழப்பத்தை மாற்ற முயற்சிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் அந்த அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஆட்டோமேட்டிக் கதவு தன்னால் முடிக்கொள்ள கையில் சாவி இல்லாத அவளால் கதவை திறக்க இயலவில்லை வேலை சுவாரஸ்யத்தில் அவளும் அதை கவனிக்கவில்லை வேலை நடுவே தண்ணீர் தாகம் எடுக்க மேலே சென்று எடுத்து வருவதற்காக கதவை திறந்தவளால் அது பூட்டப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது அச்சோ பூட்டிக்கிச்சு போலையே என்று மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி சோர்ந்து போய் அவங்க வந்துதேன் கதவு திறந்து விடணும் என்று அங்கே இருந்த ஒற்றை லெதர் சோஃபாவில் அமர்ந்தார் மன உளைச்சல் காரணமாக அவளது கண்கள் தானாக முடிக்கொண்டது சிறுக சிறுக நித்திரையில் ஆழ்ந்தாள் அலுவலகம் வந்து வேலை இழுத்து கொண்டது கௌதமனை சனிக்கிழமைகளில் பொதுவாக விடுமுறைதான் இது சற்று முக்கியமான வாடிக்கையாளர் என்றதால் வரும்படி ஆயிற்று ஆயினும் அவனது மனம் முழுவதும் மனைவியே சுற்றி வந்தது எவ்வளவு திமிர் இந்த ரேஷ்மாக்கு என் கண்ணும் நாடி என்னோட தேன் மிட்டாய் எப்படி எல்லாம் பேசி வச்சிருக்கா என்ற எண்ணம் ஓடும் போதே அவன் இந்த திருமணத்தில் தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று அவளிடம் கூறிய காரணங்கள் அவனது மனதில் அணிவகுத்து நின்றது நானும் இதே மாதிரிதான் அவ கிட்ட பேசி வச்சிருக்கேன் பாவம் என்று எப்போதோ அவளிடம் கூறியதற்கு இப்போது வருத்தப்பட்டான் ஒரு வழியாக வேலை முடிய மாலை ஆகிவிட்டது வீட்டிற்குள் நுழைந்தவனை யாரும் மற்ற இருட்டிய வீடை வரவேற்றது காலிங்கில் அடித்ததும் திறக்காததால் அவனிடம் இருந்த சாவியை கொண்டு திறந்து உள்ளே சென்றவன் மீனாலை காணாமல் திகைத்தான் மாடியில் தங்களது அரை சமயம் அரை சமய எங்கும் தேடியவன் அவள் ரேஷ்மாவின் பேச்சில் கோபித்துக் கொண்டு சென்றுவிட்டாளோ என்ற எண்ணம் வந்து நடுங்கி போனான் அவளது அலைபேசி கலைக்க அது வரவேற்பறை சோஃபாவில் இருந்து ஒளி எழுப்பியது எங்கேயோ கோபித்துக் கொண்டு சென்று விட்டால் அவனது மனைவி என்ற எண்ணத்தில் அவளை தேடும் பொருட்டு வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு அருகில் இருக்கும் கடை ஹிந்து டெம்பிள் பூங்கா என்று எங்கும் சுற்றி திரிந்தான் அவனது படபடப்பில் கீழே பேஸ்மெண்ட் ஸ்டோர் ரூமில் மனைவி இருக்கக்கூடும் என்ற எண்ணம் இல்லாததால் அங்கு சென்று பார்க்க வேண்டும் என்ற பதட்டத்தில் தோன்றாமல் தெருவு தெருவாக தேடி அலைந்தான் அவனது மனைவியோ அந்த இருட்டு அறையில் மன உளைச்சலோ அல்லது சோர்வின் காரணமாகவோ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் இரண்டு மணி நேரமும் அவன் அவளை தேடி அலைந்தான் அவளை தொலைத்தால் அவனது தந்தி தன்னை ஒரு வழி செய்துவிடுவார் என்ற எண்ணம் மட்டும் தோன்றவே இல்லை அவளின்றி அவனுக்குமே ஒன்றுமில்லை அவளை அவளுக்காகவே அவ்வளவு ஏன் அவனுக்காக அவள் வேண்டும் என்று தேடி அலைந்தான் அவளின்றி தனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்ற உண்மை தெல்ல தெளிவாக புலப்பட்டது நீ இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது மீனோ என்னோட ஒரு ஒரு நீ கலந்திருக்க எனக்கு நீ வேணுண்டி வந்துரு என்று அவனது மனதின் புலம்பல் அப்போதுதான் அவனது புத்தி குறைத்தது அடுத்து வந்த சர்வீஸ் ரூட்டில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு கண்களை மூடி ஸ்டியரிங் வீலில் கவிழ்ந்தவனுக்கு அவனது காதல் புரிய துவங்கியது அவளை கண்ட நொடி அவள் அவனது மனதினுள் வந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த திருமணத்தை நிறுத்துவது அவனுக்கு ஒன்று பெரிய விஷயமாக இருந்திருக்காது அவனது தந்தையிடம் பயம் கலந்த மரியாதை உள்ளது ஆனால் அவனுக்கு தேவையானதை பிடிவாதமாக நின்று பெரும் வல்லமையும் கொண்டவன் அதற்கு அவனது படிப்பும் வெளிநாட்டு வேலையுமே சாட்சி தந்தைக்கு அவனை பெங்களூர் அனுப்பி படிக்க வைக்க விருப்பமில்லை அதே போல் அவரது மில் மற்றும் சர்க்கரை ஆலையை இவன் எடுத்து நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஆனால் அவனது விருப்பத்தில் நிலையா நின்று தந்தையின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அவனது விருப்பத்தை நிலைநாட்டினான் அவனுக்கு பிடிக்காததை தந்தையும் வற்புறுத்தியதில்லை இதுவரையில் அப்படி இருக்க ஒரேடியாக இந்த பெண் வேண்டாம் என்று சொல்லலாம் தடுத்து திருமணம் வரை அவனை கொண்டு சென்றது அவளின் மேல் தனக்கு ஏற்பட்ட விருப்பம்தான் என்று புரிந்தது மீனு எஸ் மீனு ஐ மீன் லவ்டி இவ்வளவு நாள் இது காதல் தான் புரியாம இருந்துட்டேன் நீ பேசாம இருந்த ரெண்டு நாள் என் வாழ்க்கையை வெறுத்து சுத்திட்டு இருந்தேன் இப்போ புரியுது அந்த ரேஷ்மா பேய் சொன்னான்னு நீ கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டியா லூசு உன் மாமா மனசு முழுசு நீ தான் இருக்க கண்ணம்மா எங்கடி இருக்க வந்துடு என்று வாய் விட்டு புலம்ப அவனது கண்கள் தாரை தாரையாக தண்ணீரை புழிந்தது அதை துடைக்க கூட தோன்றாது மீண்டும் 
மீண்டும் தெரு தெருவாக தேடி அலைந்தவன் எதற்கும் வீட்டிற்கு சென்று பார்ப்போம் இல்லை காவல்துறையில் புகார் அளித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தில் மீண்டும் வீட்டை அடைந்தான் அப்போதுதான் லேசாக விழிப்பு வந்தது அவளுக்கு சூழ்ந்திருந்த இருட்டுதான் இருக்கும் இடம் உணர்த்த எழுந்து அமர்ந்தவள் இன்னுமாவிக வரல என்று அந்த அறையின் விளக்கை போட்டுவிட்டு கதவின் குமிலை திருகி மீண்டும் கதவை திறக்க முயன்றாள் வீட்டிற்கு வந்தவனுக்கு பேஸ்மெண்டில் இருந்து சத்தம் வர மீனு மீனுவா எங்க இருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே தடதட என்று படிக்கலில் இறங்கி ஸ்டோரும் சென்றவன் கதவை பூட்டி இருப்பதையும் உள்ளிருந்து அவள் திறக்க முயல்வதையும் கண்டு நடந்தது புரிந்து சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கதவை திறந்தான் திறந்த நொடி வெளியில் வந்து மா மாமா க கதவு தானா பூட்டிக்கிச்சு என்று அவள் கூறி முடிக்கும் முன் அவளை இழுத்து அணைத்திருந்தான் ஏற்கனவே ஒரு முறை அவனது அணைப்பில் நின்றால்தான் ஆனால் இது இந்த அணைப்புக்கு வித்தியாசம் தெரிந்தது அவளது முகத்தை தனது மார்பில் புதைத்தவன் அவனது இதயத்தை பிளந்து அதற்குள்ளாகவே அவளை சிறை வைப்பவன் போல அவனது அணைப்பு இறுகிக் கொண்டே சென்றது அவளது பின்னங்கலத்தில் அவனது கண்ணீர் துளிகள் பட்டு சிதறியது அதில் நிமிர்ந்து அவனது முகம் பார்த்தவள் திகைத்தாள் ஏ என்னாச்சு மாமா ஏன் ஏன் அழுகிறீங்க என்று அவளது கண்ணம் பற்றி இந்த ரெண்டு மணி நேரம் நான் நானா இல்லடி உன்னை தேடி தெரு தெருவா சுத்தி இருக்கேன் நீ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியோன்னு என்று நடந்ததை கூற அவளும் அவளது மனதில் குழப்பங்களை தவிர்த்து மற்றதை கூறினார் அவளது கண்ணம் பற்றி நெற்றியில் தனது நெற்றியை பதித்து இதுவரைக்கும் நான் உணர்ந்தது இல்லடி இப்போ உன்னை தொலைச்சிட்டேனோன்னு பயந்து தெரு தெருவா சுத்தும் போது உணர்ந்தேன் நீ இல்லாம நான் இல்லடி நான் உன்னை அந்த அளவுக்கு காதலிக்கிறேன் ஓ மேல பைத்தியமா இருக்கேன் என்று அவன் கூற கூற மதியம் இருந்த குழப்பங்கள் விலகி வெட்கம் எட்டி பார்த்தது கண்களை துடைத்து கண்ணும் சிவந்து நின்றவளை கண்டு அதற்கு மேலும் பொறுக்க இயலாது அவனது வலது கரம் புடவை மறைக்காத அவளது வெற்றிடையில் அழுத்தமாக பதிந்தது மற்ற கை அவளது பின்னங்கலத்தை பற்றி இழுத்து அவளது நெற்றியில் காதலாகி கசிந்துருகி அவனது முத்திரையை ஆள புதைத்தான் அதில் வெட்கம் வந்து விலகி ஓட முயன்றவளை விடாது பற்றி சுவற்றில் சாய்த்து கண்கள் மூக்கு கண்ணம் தாடு என்று அவனது முத்த ஊர்வலம் தொடர்ந்தது இத்தனை நேரம் அவளை காணாமல் தவித்த தவிப்பு அவனது காதலை அவனுக்கு நன்றாக உணர்த்தி இருந்தது அதற்கு மேல் பொறுத்திருக்க முடியாது அப்போதே அவளை எடுத்துக்கொள்ளும் முனைப்புடன் அவனது தாப முத்தங்களை அவளது முகம் இங்கு மாறி இறைத்தன சிவந்திருந்த அவளது முகம் மேலும் ஆழ்ந்த சிப்புக்கு சென்றது இதழ்களை முற்றுகையிட நூலிலே இடைவேளை இருந்த போது அவனது அலைபேசி அழைத்தது அதை அலட்சியம் செய்து அவளது இதழை உரச அவனது மார்பில் கைவிட்டு அவனை தள்ளி நிறுத்தி அதிலேயே அவளது முகத்தை புதைத்து முதல்ல போன்ன யாருன்னு பாருங்க மாமா என்றால் வெட்கம் குழைத்த குரலில் உன்னை கிஸ் பண்ண வந்தா ஒன்னு காலிங் பில் அடிக்குது இல்ல இந்த மொபைல் போன் எந்த கரடியோ என்றபடி அலைபேசி எடுக்க அது ஒரு முறை முழுவதும் அடித்து ஓய்ந்து மறுமுறை அழைப்பு வந்தது அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தவனது கண்கள் கலங்கின கைகள் நடுக்கியது கலங்கிய குரலை கஷ்டப்பட்டு சரி செய்து மா மாமா நாங் நாங்க உடனேக்கு கிளம்பி வரோம் என்று கூறினான் புரியாமல் விழித்த மீனாளிடம் கலங்கிய குரலில் அப்பா அப்பாக்கு சீரியஸா இருக்கான் உடனே கிளம்பணும் என்று கூற ஐயோ என்ன என்னங்க சொல்லுதிய மாமா கென்னாச்சுது அச்சோ அப்போ அப்பாவா போன் பண்ணது அப்பாட்ட காலையில கூட பேசினே அவ ஒன்னும் சொல்லலையே அத்த ஒத்தையில என்ன செய்வாங்க நாம கிளம்புவோம் என்று அவள் கண்ணீருடன் பேசியது அனைத்தும் அவனது கண்களை கலங்க செய்தது அதற்கு பிறகு துரிதமாக செயல்பட்டு பயணச் சீட்டுகள் வாங்கி அவனது அலுவலகத்திற்கு தகவல் கூறி முடித்ததும் அவனது நண்பர் சஜன் கார்த்திக் மற்றும் காவியா வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களுடன் கிளம்பி விமான நிலையம் செல்லும் வரை கூட கௌதமன் அதிகமாக ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவனது மனம் முழுவதும் எதுவோ பிரார்த்தித்தேபடியே இருந்தது விமானத்தில் அமர்ந்ததும் அவனது கலங்கிய நிலை கண்டு தனது கண்களை துடைத்துக் கொண்டு மாமா நீங்க கலங்காம இருங்க மாமா கொண்டும் ஆயிடாது அத்த மனசுக்கு அவங்க மாமா மேல வச்ச பிரியத்துக்கும் மாமா நல்லபடியா பொழைச்சு வருவாங்க நீங்க இப்படி கலங்கி போகாதிரு மாமா என்ற அவளது ஆறுதல் அவனை தேற்றுவதற்கு பதில் மேலும் கலங்க வைத்தது அதன் உணவு வந்ததும் வேண்டாம் மாமா என்றவளை சாப்பிடுடா அங்க என்ன நிலைமையோ தெரியாது இப்போ ஒழுங்கா சாப்பிடு என்று கூறி அவளை உண்ண வைத்தான் அவன் உண்ணவில்லை என்று உணர்ந்து அவன் மறுக்க மறுக்க அவனுக்கு அவள் ஊட்டிவிட கலங்கிய கண்களுடன் கஷ்டப்பட்டு உணவை விழுங்கினான் இப்படியே திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கி அவனது அலைபேசியை உயிர்ப்பித்து யாருக்கும் அழைக்க மறுபுறம் சொன்ன செய்தியில் அவனது கண்கள் உடுப்பெடுத்தது அவனது கண்களை துடைத்து கொண்டு மீனுவிடம் திரும்பி கார் தயாரா இருக்கா மீனும் கிளம்பலாம் என்று கூறி அவர்களுக்காக காத்திருந்த வாகனத்தில் ஏறி அமர்ந்து அவளை தன்புறம் இழுத்து தனது கைவளைவிற்குள் வைத்துக் கொண்டான் கண்கள் கலங்குவதை அவளுக்கு காட்டாமல் அவளது உச்சந்தலையில் கண்ணம் பதித்து கண்மூட அவளும் சற்று கண்ணை இருந்தாள் இரும்பென எனது இதயத்தின் உறுதியை இலக்கிட வல்ல நெருப்பாக உனது ஒரு துளி கண்ணீர் 
இனி நெருப்பின் தகிப்பை தாங்கிடக்கூடுமோ இந்த இரும்பு அத்தியாயம் பதினைந்து அவனது தோல் வளைவில் பாதி தூக்கமும் விழிப்புமாக வந்தவள் அப்போதுதான் வண்டி செல்லும் திசையை கண்டாள் அது அவளது ஊருக்குள் நுழைந்தது மாமா இங்க இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம் இது எங்க எங்க ஊராட்சியம் மாமாக்கு மேலுக்கு சுகம் இல்லாம இருக்குன்னு சொன்னிய என்று அவளது வார்த்தைகள் தந்தி அடித்தது அவள் கேட்க கேட்க அவனது உடல் இறுகியது அவனது அனைப்பும் இறுகியது அதற்குள் அவளது வீடு இருக்கும் வளைவில் வண்டி திரும்ப தூரத்தில் இருந்தே அவளது வீட்டின் முன் பந்தல் போடப்பட்டு ஒரு புறம் தாரைத்த பட்டைகள் தயார் நிலையில் இருந்தனர் மறுபுறம் பச்சை ஓலையை வேய்ந்தபடி இருவர் ஆட்கள் அவளது வீட்டின் முன் வருவதும் போவதுமாக இருந்தது பார்த்த நொடி விஷயம் விளங்கியது ஆனால் விளங்கி கொண்ட விஷயத்தை ஜீரணிக்க இயலவில்லை பக்கத்தில் இருந்தவனின் சட்டை காலரை தனது ஒற்றை கையில் பற்றி இழுத்து பார்வை அவளது வீட்டில் பதித்து என்ன மாமா அது என்ன ஆச்சுது சொல்லும் எனக்கு பயந்து வருது என்றவள் கூறியதை கேட்டு மீனுமா மாமா மாமா நம்ம விட்டுட்டு என்று அதற்கு மேல் அவனால் கூற இயலவில்லை ஆம் முந்தைய நாள் காலை மனது சரியில்லை என்று தந்தையின் குரல் கேட்க அவரை அழைத்து அவரிடம் சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்தால் அதுவே அவரிடம் அவள் பேசிய கடைசி பேச்சு சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் நெஞ்சு வழியில் துடித்தவரை வேலை செய்பவர்கள் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து நாச்சியப்பனுக்கும் தகவல் கூறினர் நாச்சியப்பன் மற்றும் நீலவேணி மருத்துவமனையை அடையும் போதே மாரியப்பன் ஆபத்தான கட்டத்தில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது அதை கேட்டு இருவரும் உடைந்தனர் கடைசியாக தந்தை மகள் இருவரும் பார்த்து கொள்ளவாவது வேண்டும் அதுவரையிலாவது மாரியின் உயிர் தங்க வேண்டும் என்று வேண்டுதல் தான் இருவருக்கும் அவர்கள் இருவரும் ஐசியு வாசலில் தவம் இருக்க தனது மகனுக்கு தகவல் கூறும்படி மாரியப்பனின் ஒன்றுவிட்டு தம்பியை பணித்து விட்டு மாரியப்பனுக்காக பிரார்த்தித்தனர் மீனாளின் ஒன்றுவிட்ட சித்தப்பா கௌதமனின் அலைபேசி கழித்து நாச்சியப்பனின் நிலையை கூற அதை எப்படி அவரிடம் கூறுவது என்று தடுமாறி போனான் அவளது தந்தையின் மீதான பாசம் அறிந்தவனாயிற்று தயங்கியபடியே அப்பாக்கு சீரியஸ் என்று கூறியதும் அவனது தந்தைக்கு உடல்நலக்குறைவு என்று நினைத்து கலங்கினாள் அவள் இதற்கே இப்படி என்றால் அவளது தந்தையின் நிலை எப்படி கூற அவளிடம் நீண்ட தூர பிரயாணம் வேறு செய்ய வேண்டும் நூற்றியல் ஒரு வாய்ப்பாக அவர் பிழைத்துக் கொண்டால் எதற்கு அவளை இப்போதே சொல்லி கலவரப்படுத்த வேண்டும் என்று நல்ல எண்ணத்தில் அப்படியே கூறிவிட்டு வந்திருந்தான் திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் இருந்து அவனது தந்தைக்கு அழைத்த போதுதான் தெரிய வந்தது மாரியப்பன் இரண்டு மணி நேரம் முன்பு மரணமடைந்தார் என்று அப்போது கூட அவளிடம் விஷயத்தை கூறி அவளது கதறலை கேட்கும் திராணி அவனிடம் இல்லை வீடு வந்து அவளே தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று அவளை தனது கைப்பிடியிலே வைத்து கூட்டிக் கொண்டு வந்தான் கண்ணை இருந்தவள் விழிக்கும் போது கார் அவளது ஊருக்குள் நுழையும் போதே அவளது மனதில் கலவரம் உண்டது அதுவும் அவளது வீட்டின் முன் இருந்த ஏற்பாடுகள் அவளுக்கு நடந்ததை யாரும் எடுத்து கூறாது புரிய வைத்தது அவனது முகத்தை நிமர்ந்து பார்த்தால் இல்லை அப்படி எதுவும் இல்லை என்று சொல்லிவிடு என்ற ஏக்கப்பார்வை பார்க்க அவன் கண்கள் கலங்க ஆம் என்று தலையசைத்தான் அவ்வளவுதானா முடிந்துவிட்டதா பிறந்ததில் இருந்து தாயற்றவள் இப்போது தந்தையும் இல்லையா என்ற பரிதவிப்புடன் வண்டியில் இருந்து இறங்கினாள் இவளை கண்டதும் ஒப்பாரியின் அளவு கூடியது அப்பா என்ற கதறலுடன் ஓடியவள் கழுத்தடிக்கு கீழே விழுந்தாள் மீனு என்று அவன் வந்து தாங்கி எழுப்பியது கூட தெரியாமல் மீண்டும் வீட்டின் உள்ளே ஓடியவள் வீட்டின் முற்றத்தில் கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தந்தையை கண்டு அப்பா என்று அழுதபடி அவரின் உடலின் மேல் விழுந்து கதறினாள் நீலவினி அவளை வந்து தாங்கியது கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை என்னை அந்த பக்கம் கல்யாண கட்டி அனுப்பினது இந்த பக்கம் இப்படி நீட்டி படுத்துக்கத்தானாப்பா கடைசியில் உம்ம உசுரோட பார்க்க கூட முடியாத துரத்துக்கு என்னை துரத்தி புட்டிகளேப்பா எலும்பி வாரும் ஆத்தாலும் இல்லை இப்போ நீயும் போய் சேர்ந்துட்டா எனக்குன்னு யாரு இருக்காக என்று நெஞ்சில் அறைந்து கொண்டாலும் மனைவியை காண காண அவனது இதயத்திலும் வலித்தது சுற்றி நடப்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியான நிலையில் மனநிலையில் அவள் இல்லை அவளை சமாதான படுத்த நெருங்கினான் கௌதமன் மீனு என்று அவள் தோல் தொட எங்கிருந்து அவளுக்கு வேகம் வந்ததோ அவளது சட்டையை பற்றி உலுக்கியபடி எல்லாம் ஒன்னாலத்தே நீ மட்டும் இந்த கல்யாணம் வேண்டாம்னு நிப்பாட்டி இருந்தா எங்க அப்பா உசுர விடும்போது பக்கத்துல இருந்திருப்பேன் நான் தான் பொட்ட சிரிக்கி எம்பேச்சு சொல்லாம போச்சு உமக்கு என்ன ஆம்பளை மவராசே இந்த பொண்ணு வேணாம்னு போயிருந்தா இந்நேரம் நான் எங்க அப்பா சாகும்போது கூட இருந்திருப்பேனே இப்படி ஆயிடுச்சு போ போயிடு என்று பலம் கொண்ட மட்டும் அவளது நெஞ்சில் அறைந்தால் தடுக்க வந்தவர்களை தடுத்து விட்டு மனதில் வழியுடன் அனைத்தையும் வாங்கிக் கொண்டார் அவள் பேசியது அவனை பாதிக்கவில்லை அவள் துக்கத்தில் நிலை தடுமாறி பேசுகிறாள் என்று புத்திக்கு உரைத்தது அவள் மீது பித்தாகி போன மனது அவளது வார்த்தைகளில் 
அடி வாங்கியது இருந்தும் அதை காட்டிக்கொள்ளாத அவளது அணிகளை அடிகளை வாங்கி கொண்டே அவளை அணைத்து கொண்டான் நாச்சியப்பன் நீலவெனிக்கும் அவளது கதறல் மனதின் வழியை தந்தது கடைசியாக தன் நண்பன் தனது மகளை கூட காணாது சென்று விட்டது மனதை பிசைந்தது கடைசியாக அவர் கூறியது கூட மீனாலே ஓங்கிட்டு படிச்சுட்டேன் இனி எனக்கு கவலை இல்லை என்ற வாக்கியத்தை தான் மகனாக நின்று கௌதமன் அனைத்தையும் செய்து முடித்தான் அழுது அழுது எதுவும் உண்ணாமல் உறங்காமல் மீனாலும் காய்ச்சலை இழுத்து கொண்டாள் யாரிடமும் ஒரு வார்த்தை கூட அவள் பேசவில்லை விட்டத்தை வெறித்து பார்த்தபடியே அமர்ந்திருந்தாள் அவள் பேசாமல் இருந்தாலும் அவள் அருகிலேயே பொழுதை கழித்தான் அவளை உயிராக நேசிக்க தொடங்கியிருந்த அவளது கணவன் இரவு உணவை மறுத்துவிட்டு அவளது அறையின் கட்டிலில் சுருண்டிருந்த மனைவியை பார்த்தபடி அவள் அருகில் படுத்து உறக்கத்தை தழுவினான் அவன் நடை நிறைவில் காய்ச்சலின் நெருப்பென கொதித்தது அவளுக்கு தாய் தந்தை இந்த நான்கு நாட்களும் தொடர்ந்து வேலையில் அப்போதுதான் உறங்க சென்றிருந்தனர் அவர்களை எழுப்பாது அவளுக்கு மருந்தை புகட்டி பச்சை தண்ணீரில் துணியை நினைத்து நெற்றியில் வைத்தான் இருந்தும் அவளது உடல் சூடு குறையாமல் தூக்கி தூக்கி போட மேல் முடியாமல் அவளது போர்வைக்குள் நுழைந்து அவளை தனக்குள் ஆழ புதைத்து கொண்டு அவளது உடல் சூட்டை தணிக்க முயன்றான் கைகள் நான்கு ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிக் அவனது ஆரை காலடி உயர ஆஜானுபாகமான உடற்கட்டில் அவளது மலர்தேகம் முற்றிலும் அடங்கியது அவளது நடுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய எதற்காக அவளை ஆக்கிரமித்தானோ அதை மறந்து அவளுள் புதைந்தே போனான் அவளது நடுக்கம் நின்று அது அவனை தொற்றி கொள்ள அவனது ஈர இதழ்கள் கொதிக்கும் அவளது மேனியில் பட்டு அதுவும் சேர்ந்தே தகிக்க தொடங்கியது அதற்கு மேல் வேறு எதை பற்றியும் சிந்திக்கும் மனநிலையில் அவன் இல்லை அவளும் ஜுர வேகத்தில் தன்னிலே மறந்திருந்தாள் அந்த ஜுர மயக்கத்திலும் கூட மாமா என்ற சொல்லுடன் அவனுடன் மேலும் ஒட்டி கொண்டவளை நாகரீகம் பார்த்து தள்ளி வைக்கும் நிலையை கடந்திருந்தான் இந்த நொடிக்கட்டுக்களை உடைத்தறிந்து சங்கமத்திற்கு துடிக்கும் உணர்வுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு அவளில் அவனது ஆழ்ந்த தேடலை துவக்கி வைத்தான் மென்மைகளில் அத்துமீறி பயணித்தாலும் அவளை எந்த விதத்திலும் வருத்தி விடாதவாறு கையாண்டான் இருந்தும் அவனது மீசை உரசும் இடமெல்லாம் கன்றிச்சி வந்தது எல்லைகள் கடந்து எங்கோ வான்வெளியில் மேகங்களுக்குள் மூழ்கி முத்தெடுத்து மீண்டும் வந்து மூச்சு வாங்க அவளது மார்பில் சாய்ந்து இழைப்பாறிய போதுதான் தான் செய்த செயலின் வீ புத்திக்கு புரிந்தது ஏற்கனவே அவள் எதற்காக என்னை திருமணம் முடித்தாய் என்று அவனை கேள்வி கேட்டு கதறை துடித்த பின் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை இந்நிலையில் அவள் உணர்வற்று இருக்கும் போதுக்குள் அவளை அவளது அனுமதி இல்லாமல் சுகித்ததை எப்படி இவள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும் என்று பயம் எழுந்தது மற்றொரு மனம் நான் வேண்டும் என்று நெருங்கவில்லையே அப்படி சூழலில் எந்த ஒரு காதல் கணவனும் இயல்பாக செய்யும் செயலைத்தான் செய்தேன் என்று அவனுக்கு தேர்தல் அளித்தது ஆனால் அவளது இரவு உடையை அணிவித்துவிட்டு அவளை நெருங்கிய படுத்து துயிலில் ஆழ்ந்தான் மனதில் இனம் புரியாத நிறைவு அடுத்த இரண்டு நாட்களும் அதிக காய்ச்சலால் பாதி விழிப்புமாக மயக்கமுமாக அவளுக்கு கழிந்தது இரண்டு நாட்களும் அவளை தானே கவனித்துக் கொள்வதாக சொன்ன தன் தாயை கூட விடாது அவளே அவனை கவனித்துக் கொண்டான் அவளை சற்று கூட முகம் சுழிக்காது கவனித்துக் கொண்டான் கொண்டவன் மீது காதல் பொங்கியது தனது தந்தை மறைந்த அதிர்ச்சியில் அத்தனை பேர் முன்பு அவனை பேசியது நினைவில் வந்து சங்கடமுற்றாள் அவளை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டாலும் அவரிடம் அவனால் அவளது கண்களை பார்த்து பேச இயலவில்லை அன்று அவள் சுயத்தில் இல்லாத போது அவளை தான் முற்றிலும் எடுத்துக்கொண்டதை கூறாமல் இருப்பது அவனுக்கு உறுத்தியது இப்போதுதான் தேறி வருபவளிடம் அதை கூற மனமும் இல்லை ஒருவேளை அரை மயக்கத்தில் அவளுக்கும் தெரிந்திருக்குமோ என்றும் சந்தேகப்பட்டான் ஆயினும் அதை பற்றி எல்லாம் இப்போது பேச சரியான சந்தர்ப்பம் இல்லை என்று பேசாமல் இருந்து விட்டான் அவனது கனிவும் காதலும் அவனின் மீதுள்ள காதலை கூட்டினாலும் அவன் அவளிடம் ஒதுக்கம் காட்டுகிறானோ என்று வருந்தினாள் அது அன்று அவள் நடந்து கொண்ட விதத்தில் ஏன் திருமணம் செய்தாய் என்று கேட்டதால் அவனுக்கு கோபம் என்று அவனது ஒதுக்கத்துக்கு அவளே காரணம் கற்பித்துக் கொண்டு தவித்தாள் ஆக மொத்தம் ஒருவரில் ஒருவர் பித்தாகி அடுத்தவரையும் பித்தாக்கி கொண்டிருந்தனர் அவனது காதல் அவளது துக்கத்தை தாங்கி கொள்ளும் சக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தந் தந்தது இப்படியே பதினாறாம் நாள் காரியம் முடிவடைந்து மற்றவர்கள் முன் எதுவும் காட்டிக்கொள்ளாவிட்டாலும் தனியே அவள் அழுவதை யாராலும் தடுக்க இயலவில்லை கண்ணு ராசாத்தி என்ற மருமகளை மாற்றி மாற்றி நாச்சியப்பனும் நீலவனையும் தாங்குவது அவளுக்கு அவளது தந்தையை நினைவுபடுத்தியது அவர்களின் பாசமும் மனதுக்கு ஆறுதல் தர அவளது கூட்டை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிவந்தாள் இந்நிலையில் கௌதமன் லண்டன் திரும்ப வேண்டிய நாளும் வந்தது அவள் கொஞ்ச நாட்கள் இங்கே இருந்து விட்டு வரட்டும் என்று தந்தை முடிவாக கூறிவிட்டதால் அவனால் ஒன்றும் சொல்ல இயலவில்லை அன்று இரவு தோட்டத்தில் அமர்ந்து இருந்தபோது அவளை நெருங்கி அமர்ந்து சற்றே தயங்கி தயங்கி எனக்கு இப்பவே கிளம்பணும்டா இதுக்கு மேல லீவ் எடுக்க முடியாது நீயும் என்னோடையே கிளம்பி வந்துட அழகி தனியா அப்படி ஒருவ என் கூடவே வாடி அவளை விட்டு தனித்து செல்ல மனமில்லாது கேட்டான் இவள் 
சொன்னால் தனது தந்தை கேட்டுக்கொள்வார் என்ற நினைவுடன் அவளுக்கு இன்னும் சற்று நாட்கள் அங்கு தனது மாமனார் மாமியாருடன் இருக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அவ்வப்போதுதான் தன் தந்தையுடன் வாழ்ந்த வீட்டையும் பார்த்து வரலாமே என்ற எண்ணமும் ஒரு முக்கிய காரணம் அவர்களின் வீட்டையும் தோட்டத்தையும் பராமரிக்க ஆட்களை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் நாச்சியப்பன் காதல் மனது கணவனுடன் செல்ல சொல்லி கூறினாலும் அங்கு தனியே இந்த துக்கத்தை தாங்கி பொழுதை கழிக்க வேண்டும் இங்கு சற்று தேரும் வரைக்கும் தனது அத்தை மாமாவுடன் இருப்பது நல்லது என்ற முடிவுடன் இல்ல நான் அத்த கூட இருக்கேன் மாமா கொஞ்ச நாள் என்று கண்களில் கண்ணீருடன் கேட்டாள் அவள் இங்கு இருப்பது அவளுக்கு ஆறுதல் தான் என்று நினைத்து மனதே இல்லாமல் அவள் இங்கேயே விட்டுவிட்டு லண்டன் திரும்ப முடிவு செய்தான் கிளம்பும் போது அவளது கைப்பிடித்து தங்களின் அறைக்குள் நுழைந்து ஏ மாமா நீ சொன்னதான் உன்னை இங்கே விட்டுட்டு போறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்த அனுப்படி என்று கேட்டவனின் மனசாட்சி என்னமோ அவளை கேட்டுத்தான் துறை கொடுக்கறது போல பில்டப்பு அவளுக்கு மட்டும் தெரியட்டும் ஏற்கனவே அவளை சுவாகா பண்ணது அப்புறம் இருக்கு உனக்கு என்ற நேரம் கிட்ட நேரத்தில் அவனுக்கு எடுத்துரைக்க அதை கிடப்பில் போட்டு அவளின் இதழ் தடத்திற்காக தனது கண்ணத்தை காண்பித்தான் எப்போதும் குனிந்து அவனது கண்ணத்தை அவளிடம் கொடுப்பவன் இன்று நிமிர்ந்து நின்று அவளை கண்டு ரசித்தான் சிரித்தான் வெகு நாள் கழித்து அவளது இதழ்களும் புன்னகையை சிந்த நுனிக்காலில் எம்பி நின்று அவனது சட்டை காலரை பற்றி இழுத்து அவனது இரு கண்ணத்திலும் அழுத்தமாக இதழ் பதித்து விலகினாள் ஏ சட்டையெல்லாம் கசக்கிட்டடி என்று போலியாக புலம்பியவனிடம் அது நெட்டக்கொக்கு மாதிரி நிமிந்து நின்று பனிஷ்மெண்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்கணுமாமா என்று சிரித்தவளின் மலர்ந்த முகத்தை மனதில் பதித்து கொண்டு விமானம் ஏறிய அவனது மனது அவள் இல்லாத தவிக்க தொடங்கியது உயிரை விட்டு விட்டு வெறும் கூடு மட்டும் விமானத்தில் பறப்பது போன்ற உணர்வில் அவனது ஒவ்வொரு அனுபவம் துடித்தது காதல் ஒரு மனிதனுள் இப்படி ஒரு தவிப்பை உண்டு பண்ணுமா அவள் கூட இல்லாது போனால் எனது உயிர்ப்பு என்னிடம் இல்லை என்று மனதோடு கூறிக்கொண்டு கலங்கிய கண்களுடன் பயணத்தை தொடர்ந்தான் அவன் இருக்கும் வரை தெரியாத பிரிவு துயர் அவன் அகன்றதும் வந்தது அது மட்டுமல்லாமல் அன்று காய்ச்சலில் விழுந்த அன்று அவள் அவனுடன் ஒரு உயிராய் கலந்தது போல வந்த கனவின் தாக்கம் இப்போது நினைத்தாலும் அவளது அடிமனது வரை இணைத்தது அட மக்கு மக்கு அது கனவு இல்லை மாமே ஒரு ஃப்ராடு பயவில்ல பேசாமல் அவனுடன் சென்றிருக்கலாம் என்று அவள் சோர்ந்து போனால் அவளது சோர்வை போக்க அவளது மாமனாரும் மாமியாரும் அவளை அக்கம் பக்கத்து ஊர் கோவில் சுற்றுலா என்று அழைத்து சென்று அவளது மனதை திசை திருப்ப முயன்றனர் அதில் அவர்களுக்காக என்று ஆரம்பித்து அவர்களது அன்பில் ஒன்றி போனாலும் மனதில் கணவனுக்கான ஏக்கம் வளர்ந்தது அத்தியாயம் பதினாறு இரண்டு வார காலம் ஆயிற்று கௌதமன் லண்டன் திரும்பி ஆனால் அவனிடம் கேட்டால் இரண்டு வாரங்கள் தான் ஓடி மறைந்ததா ஏதோ யுகங்கள் கடந்தது போல் உள்ளதே என்றுதான் சொல்வான் அவளின்றி யுகங்கள் கடந்த உணர்வுதான் அவனுக்கு அந்த வீட்டில் காணும் இடமையாகவும் அவனது அழகி மட்டுமே நிறைந்திருந்தாள் காலையில் அவன் விழித்தது முதல் பூனைக்குட்டி போல மாமா மாமா என்று அவன் பின்னால் சுற்று திரியும் மீனால் அவன் காலை உணவை தவிர்த்து விட்டு அவசர கதையில் அலுவலகம் கிளம்புகையில் கையில் உணவுடன் அவன் போகும் இடமெல்லாம் சுற்றி திரிந்து தனக்கு ஊட்டிவிடும் மீனால் மாலையில் அவன் வரும் வேலை அழகாக உடுத்தி அவனுக்காக அவன் வரும் வழி பார்த்து காத்திருக்கும் மீனால் அவன் வர தாமதமாகும் நாட்களில் அவனிடம் செல்ல சண்டை பிடிக்கும் மீனால் இரவு அவனது தோல் வளைவில் தலையணையாக்கி அவனது கழுத்தை தனது வளைகரத்தால் வளைத்தபடி உறங்கும் மீனால் என்று அவனது வாழ்வின் நொடிகள் யாவும் அவன் அறியாத அவளாகி போனதை இந்த சிறு பிரிவு அவனுக்கு உணர்த்தியது இந்த இரண்டு வாரங்களாக நண்பனை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தனர் சஜனம் கார்த்திக்கும் அன்று அவனது பார்க்கிங் லானில் தனது வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு தனது லேப்டாப் பையுடன் படிகளில் ஓய்ந்து போய் வருபவனின் தோற்றம் அவர்களை தாக்க அதற்கும் மேல் பொறுக்க இயலாமல் அவனை கூட்டிக் கொண்டு கேண்டீனில் காப்பி மற்றும் டோனட்டுடன் அமர்ந்ததும் சஜன்தான் பேச்சை தொடங்கி வைத்தான் என்னாச்சு மச்சி ஒரு வார தாடியோடு இப்படி தேவதாசுக்கு கொடுக்கற என்ன விஷயம் என்ற நண்பனை ஒரு பார்வையை பார்த்துவிட்டு கையில் இருந்த காப்பியில் தனது பார்வையை பதித்தான் ஏண்டா இங்க ஒருத்தன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு இடிச்ச புளி மாதிரி உட்கார்ந்துருக்க எந்த கப்பல் கவுந்து போச்சுன்னு இந்த மாதிரி திரியற நீ என்று படபடம் என்ன பொறிந்த சஜனை அடக்கிவிட்டு என்னாச்சு கௌதம் உனக்கும் மீனுக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே அவளை ஊர்லயே விட்டுட்டு வந்திருக்க ஏதாவது சண்டையா அதனாலதான் விட்டுட்டு வந்தியா என்றான் நண்பனின் வாழ்க்கையின் மீது உள்ள அக்கறையின் பேரில் வந்த கவலையுடன் உடனே பதறி சாச்சே அப்படியெல்லாம் இல்ல அவ அம்மா கூட கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் அவளுக்கும் ஆறுதலா இருக்கும்னு தான் விட்டுட்டு வந்தேன் ஆனா என்று இழுத்து அவர்களின் முகம் பார்த்த மனது முகம் லேசாக சிவக்க தனது பார்வையை மீண்டும் காப்பியில் பதித்து எனக்கு அவள் கூட இல்லாம வாழ்க்கையே வெறுத்து போன ஃபீலு வீட்டுக்கு போகவே பிடிக்கல 
எப்படி அவை இல்லாம இத்தனை வருஷம் என்னோட காலம் போச்சுன்னு தெரியல ஆனா இப்போ ஒரு நாளை கடத்துறதுக்குள்ள எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு என்றவனை கண்டு கார்த்திக் புன்னகை சஜன் அடக்க மாட்டாமல் சிரித்தான் அதை கண்ட சலுகையுடன் இங்க பார் கார்த்தி என்ன கிண்டல் பண்றான் இதுக்குதான் நான் சொல்லல என்று சிறுபிள்ளை போல குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தான் பொங்கி சிரித்த சஜனை அடக்கிவிட்டு சோ கௌதம் இஸ் இன் லவ் என்று விடை தெரிந்தே கேட்டான் கார்த்திக் உடனேயே தயங்காமல் பதில் வந்தது ஆமா என் இதயத்தோட ஆழத்துல இருந்து ஐ ஆம் மேட்லி இன் லவ் வித் ஹர் என்றதும் மீண்டும் மீண்டும் அவனை கிண்டல் செய்து சஜன் சிரித்ததும் அவனை கண்டு முறைக்க முயன்று முடியாது கௌதமின் முகத்திலும் சிறு வெட்க புன்னகை ஆமாண்டா என்னடா பிடிக்காத கல்யாணம்னு புலம்புகிட்டே கல்யாணம் பண்ணினவே இப்படி காதல் கிற்கனா மாறிட்டேன்னு தானே சிரிக்கிற இப்பதான் உணர்ந்தேன் எனக்கு அவளை பிடிக்காம இருந்திருந்தா கல்யாணத்தை எப்பாடு பட்டாது நிறுத்தி இருப்பேன் அவளை அந்த முட்டை கண்ணிய பார்த்ததும் தலை குப்புற விழுந்ததாலதான் அவளை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் இத நானே இப்பதான் உணர்ந்தேன் என்ன நான் உணர்ந்ததும் இப்படி ஒரு நிகழ்வு அதை தொடர்ந்து பிரிவுன்னு வரிசையா வந்துருச்சு என்று விளக்கம் கொடுக்க கார்த்திக் சஜனை ஒரு அர்த்த பார்வை பார்த்தான் கௌதம் மீனுவை கூட்டிக் கொண்டு வந்த அன்று நண்பனை பற்றி சரியாக கணித்து கூறியதை நினைவு கூறினான் அவளை அங்க விட்டுட்டு நீ இங்க வந்து இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்க பேசாம சீக்கிரம் வர சொல்லு வீட்டுல தனியா இருக்கணும்னு யோசிக்காத காவியா பாத்துப்பா என்ற கார்த்திக்கிடம் ஆமோதிப்பாக தலையசைத்தான் அதன் பின் தயங்கியபடி சஜன் கௌதம் இன்னொரு விஷயம் அது என்று கார்த்திகை பார்க்க அவன் தொடர்ந்தான் கௌதம் உன்னோட டீம் ஹெட்டா ரேஷ்மாவை ப்ரமோட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த மாசத்துல இருந்து நீ அவகிட்ட தான் ரிப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் என்றான் கார்த்திக் தயங்கியபடியே மீனுவை ஷாப்பிங் மாலில் பார்த்து அவள் பேசிய பேச்சும் அதற்கு கௌதமினின் பதிலடியும் நண்பர்களிடம் பகிர்ந்திருந்தான் அந்த நிகழ்வுக்கு பின் ரேஷ்மாவிடம் முற்றிலும் பேச்சை நிறுத்தி இருந்தான் இப்போது அவள் அவனது துறை மேலாளர் இந்த செய்தி புதிது இருந்தும் தோள்களை குலுக்கி நான் என்னோட வேலையை செய்ய போறேன் அவளுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண போறேன் வேலையில என் மேல எந்த குறையும் இல்லாத வரைக்கும் என்ன அவ எதுவும் செய்ய முடியாது குறை சொல்லும்படி நானும் நடந்துக்க மாட்டேன் என்றான் நம்பிக்கையுடன் நண்பர்களும் அவனது திறமை அறிந்து அதை ஆமோதித்தனர் அங்கே மீனாலும் என்னதான் மாமியார் மாமனாருடன் நேரம் செலவிட்டாலும் உள்ளுக்குள் கணவன் உணவு உண்டானா உறங்கினானா நான் அவனை நினைத்து கொண்டே இருப்பது போல அவனும் என்னை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறானா என்றெல்லாம் யோசித்தபடியே இருந்தான் தினமும் அவனுடன் வீடியோ காலில் அவனது முகம் பார்த்து பேசினாலும் அவனது அருகாமையை மனம் எதிர்பார்த்தது இருமுறை அவனது இறுகிய அணைப்பில் இருந்த தருணங்கள் நினைவில் வந்து அவனது பிரத்யேக மனமும் அதனுடன் அவளது மனதில் வந்து அவனது அருகாமைக்காக இன்னும் இன்னும் இயங்க வைத்தது இந்த பிரிவு அவளது மனதில் அவனது ஆதிக்கத்தை புரிய வைத்தது அன்று வேலை முடிந்து வீடு வந்த கௌதமனுக்கு ஏண்டா வீட்டிற்கு வந்தோம் என்ற உணர்வே அலைக்கழித்தது இது சிறிய பிரிவு சீக்கிரமே அவள் வந்து விடுவாள் என்ற நம்பிக்கையில் தான் விட்டு வந்தான் ஆனால் அந்த சிறு பிரிவு அவனுக்கு இந்த அளவு வழியை கொடுக்கும் என்று எண்ணவில்லை அந்த வழிதான் அவன் அவள் மீது கொண்டுள்ள காதலின் ஆழத்தை உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது ஆம் அது சுகமான இம்சையாக தோன்றியது இந்த பிரிவின் வழி என்று தன்னிடம் வந்து சேருவாள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் இன்னும் இன்னும் அவனது இதயத்துள் அவளை ஆழமாக உள்ளிழுத்துக் கொண்டு இருந்தது அவர்களது அறைக்குள் வந்தவனை அந்த புடவை ஈர்த்தது அன்று ஊருக்கு கிளம்பும் என்று அவள் அணிந்திருந்த புடவையை களைந்து அவசரத்தில் அங்குள்ள ஹேங்கரில் போட்டுவிட்டு சென்றிருந்தாள் இன்று அது அவனது கண்களை கவர அதை கைகளில் எடுத்து அவனது முகத்தை அதில் புதைத்தான் அவளது மேனியின் வாசம் அதில் வீச கிறங்கி போய் அப்படியே அமர்ந்தான் அவளது புடவையில் முகத்தை புதைத்தவனுக்கு அவளது மடியிலேயே புதைந்து போன உணர்வு அந்த புடவையை அவனது நெஞ்சோடு அணைத்தபடி கண்மூடி கிறங்கினான் மாமா எழுந்திருங்க நேராச்சுது இன்னைக்கு சீக்கிரம் கிளம்பணும்னு சொன்னீங்க என்று அவனது தோலை தொட்டு அவனது மீனும் கண்களை திறக்காது அவளது கைகளை சுண்டி இழுக்க அடுத்த நொடி அவனது அருகாமையில் விழுந்திருந்தாள் அவள் அருகே தனது இடது கையை தலைக்கு முட்டு கொடுத்து படுத்திருந்தவன் தனது ஆள்காட்டி விரலை அவளது வகுட்டு குங்குமத்தில் இருந்து நேர்கோடாக இழுத்தபடி வர வர கையிலே சிக்காம போக்கு காட்டிக்கிட்டு இருக்க ஜொர மயக்கத்துல ஆட்டைய போட்ட மாதிரி அதிரடியா ஏதாவது பண்ணினாதான் நீ வலிக்க வருவ இப்படி தள்ளி தள்ளி போய் என்னை தவிக்க விடுறது சரியே இல்ல தேன் முட்டாய் என்று கிரங்கிய குரலில் கூறியபடி அவளது முகத்தில் தனது விரலில் கோலமிட்டபடி அவளது இதழ்களுக்கு அவனது விரல்களை இடமாற்ற அதுவரை ஒருவித கிரக்கத்தில் கண்மூடி இருந்தவள் திடீரென்று பூத்த குறும்புடன் அவனது விரல்களை கடித்து வைத்தாள் ஆ அம்மா ராட்சசி என்று கைகளை உதறி அவனை கண்டு கலகலவென்று சிரித்தவளின் செவ்விதழ்கள் அவனை அழைக்க அவனது பார்வை மாறியது அவனது பார்வை மாற்றத்தில் அவளது சிரிப்பு நின்று சிறு பதற்றமும் இன் 
துன்ப படபடப்புமாக அவனை விட்டு விலக முயன்றவளை விடாது பற்றி அவளது இதழ் நோக்கி குனிந்தான் குனிந்தவனின் முகம் படுக்கையில் மோதி உருண்டு கீழே விழுந்திருந்தான் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தவனுக்கு அது கனவு என்று புரியவே சில நிமிடங்கள் பிடித்தது நன்றாக விடிந்திருந்தது மீனோ மீனோ என்று திரும்பி திரும்பி பார்த்தவன் தனது பின் தலையை அடித்து சிரித்து கொண்டு என்ன அரக்கிற்கன ஆக்கிட்டு இருக்கடி அழகி என்று அழகாக ஒரு புன்னகை அவனது இதழ்களில் உதயமானது இதற்கு மேல் அவளை அங்கே விட்டுவிட்டு அவன் அங்கே தனியாக இருந்தால் பைத்தியம் பிடிக்க போவது உறுதி என்ற நினைவுடன் மீனாவின் அலைபேசிக்கு அழைத்தான் அது தொடர்பு கிடைக்கவே இல்லை மீண்டும் மீண்டும் முயன்று கொண்டே இருந்தான் காலையில் இருந்து மீனாளுக்கு அழைக்க அவளது அலைபேசி தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் உள்ளதாகவே செய்தி வந்தது வீட்டு தொலைபேசியும் எடுக்கப்படாமல் இருக்க பதட்டம் கூடியது நொடிக்கு நொடி அவளிடம் பேசிட துடித்த மனதை அடக்கும் வழி தெரியாது அவனது தந்தைக்கு அழைத்தான் ஹலோ அப்பா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா தானே இருக்கீங்க என்றான் பதட்டத்தை மறைத்து கொண்டு எல்லாரும் நல்லா தான் இருக்கும் தம்பி நம்ம மீனுக்கு தேன் என்று அவர் சொல்லி முடிக்கும் முன் மீனு மீனுக்கு என்னப்பா என்றான் பதட்டத்துடன் மகனது பதட்டம் அவன் மருமகளை மீது வைத்திருக்கும் அன்பு என்று அறியாதவரா அந்த தந்தை சின்ன சிரிப்புடன் இலை அதத்தே எங்கன சொல்ல விட்ட நீ என்னைய மீனா பிள்ளை காலையில இருந்து ஒரே வாந்தி அம்மா குடும்ப விருத்தி ஆகி இருக்கோம்னு சந்தேகப்பட்டு இப்ப ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருக்கோம் உள்ள டாக்டர் அம்மா மீனால பாத்துட்டு இருக்காவ என்று தந்தை சொல்ல அவனுக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி நொடியில் அவனது மனையாளை அச்சில் வார்த்தது போல அழகான மலலையை கற்பனையில் கண்டவனின் மனது சிறையில்லாமல் மனைவியை சென்று அடைந்தது அன்று நடந்த சங்கமம் என்னதான் ஜுரத்தின் வேகத்தில் நடந்ததாக இருந்தாலும் அவளது ஒன்றுதல் அவளுக்கு நினைவில் இருக்கும் என்று இவன் நினைத்திருந்தான் அதனால் தான் அவள் அவனது முகம் பார்த்து பேச தயங்கினாள் என்ற யூகம் அவனுக்கு அவளுக்கு அதன் நினைவு இல்லாத அதை கனவு என்று எண்ணியிருப்பாள் என்று அவன் என்ன கனவா கண்டான் அதனால் அவனது மனையால் மருத்துவரை பார்த்துவிட்டு வந்ததும் அவளுடன் பேச ஆவலுடன் காத்திருந்தான் தந்தையிடம் சற்று நேரத்தில் பேசுவதாக கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தவன் அவனது சந்தோஷத்தை கட்டுப்படுத்த இயலாது ஒரு முறை துள்ளி குதித்து தனது தலையை அழுந்த கொதி தனது படபடப்பை குறைத்தான் அச்சோ இந்த நேரம் அவளோட இல்லாம போனேனே என்று தவிப்பு மனதை அறுத்தது சற்று நேரத்தில் மீண்டும் தந்தை கலைக்க அவளிடம் அலைபேசியை கொடுத்தார் நாச்சியப்பன் அவரிடம் இருந்து வாங்கி அதை உயிர்ப்பித்து ஹலோ என்றவளின் குரல் கேட்டதும் ஹே அழகி மீனுக்குட்டி டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க பாப்பா தான் சொன்னாங்களா என்று அவன் ஆர்வமாக வினவ அலைபேசியை காதில் இருந்து எடுத்து அதை புரியாமல் ஒரு முறை பார்த்து விட்டு சற்று தள்ளி வந்து என்னங்க மகமாத்த தான் விஷயம் தெரியாம நான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம வாந்தி எடுத்ததும் புள்ள வாந்தின்னு இங்க என்ன கூட்டிக்கிட்டு வந்தா வந்தாங்கன்னா நீங்களும் சுத்த விவரங்கட்டத்தனமா கேக்குதிய சும்மா சும்மா கட்டி தான் பிடிச்சோம் அதுக்கு பாப்பா பறக்குமா என்ன என்றால் தனிந்த குரலில் இப்போது திகைப்பது அவனது முறையானது என்னது கட்டி மட்டும் பிடிச்சோமா அடியே அப்போ அன்னைக்கு மயக்கத்துல உனக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லையா என்று அவனது மனதில் அலறலை உணராமல் வெறும் பித்த வாந்திதேன் அது மட்டும் இல்லாம அது அது வீட்டுக்கு விளக்க தள்ளி தள்ளி வருது அதுக்கு ஊசி போட்டு மருந்து தந்தாவ என்று கூறி முடித்தாள் அவள் சொன்னதை கேட்டவனுக்கு லேசான ஏமாற்றம் தான் இருந்தாலும் நல்ல வேலை இது பிள்ளையா இருந்திருந்தா இந்நேரம் இவ எப்படி வந்ததுன்னு நினைப்பில்லாம அழுது ஊற கூட்டியிருப்பா என்ற நினைவு புன்னகையை தோற்றுவித்தது அதே புன்னகையுடன் சரி கட்டிப்பிடிச்சா பாப்பா வராது எனக்கு தெரியும் பாப்பா வர வரைக்கும் வழிய பார்க்கலாம் ஊருக்கு வாடி என்று அவன் அழைத்ததும் அவளது முகம் சிகப்பை பூசி கொண்டது அவள் வெட்கத்தில் ஒன்றும் பேசாமல் இருக்க உன்னை அப்படி விடுவே நான் பாரு என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு ஏய் தேனுட்டாய் எனக்கு உன்ன மாதிரியே ஒரு ஒன்னு இல்ல நிறைய பெண் குழந்தைங்க வேணும்டி பெத்து கொட்டுடி பிளீஸ் என்றான் அதில் மேலும் சிவந்து மாமா என்ன மாமா என்று தடுமாறி நின்றாள் அவன் அவளின் தடுமாற்றத்தை கண்டு கொள்ளாமல் பெத்து கொடுக்க முடியுமா முடியாதா சொல்லு சொல்லு சீக்கிரம் சொல்லு என்று அவசரப்படுத்த வெட்கத்தில் அதற்கு மேல் மறுக்காது உம் சரி என்றதும் அடுத்த நொடி அப்ப சீக்கிரம் கிளம்பி வா உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியல என்றதும் எனக்கு இந்தே மாமா என்றாள் மெல்லிய குரலில் அப்போ உடனே டிக்கெட் போடட்டுமா தனியா வந்துடுவியா என்னால இப்ப வர முடியாது இன்னும் ஆறு மாசம் ஆகும் நான் வந்து கூட்டிட்டு போகணும்னா என்றதும் என்ன ஆறு மாசமா இவங்களை பார்க்காம அம்புட்டுனால எப்படி இருக்க என்ற மனதில் பதறி வெளியே நான் தனியா வந்துடுவேன் மாமா நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க நான் அத்த மாமாட்ட சொல்லிக்கிறேன் என்றதும் மனைவி வரப்போகிறாள் என்ற குதூகலத்துடன் அடுத்த அவள் கிளம்ப ஆயத்தம் செய்ய தொடங்கினான் நாச்சியப்ப நீலவனியும் மருமகள் மகனிடம் செல்ல தவிக்கும் தவிப்பை கண்டு சந்தோஷமாகவே அவளை அனுப்பி வைத்தனர் தந்தை நினைவில் கண்கள் கலங்கியது முயன்று தன் மனதை அடக்கி அதை தனது கணவனிடம் செலுத்தி வெற்றியும் கண்டார் முதல் முறை தனியே பயணம் மனதில் 
பயம் பிடித்து ஆட்டியது இருந்தும் கணவனை காணப்போகும் மிக மகிழ்ச்சியில் பயத்தை புறம் தள்ளினார் அந்த சந்தோஷம் அவளை மேலும் அழகாக்கியது கண் மூடினால் அவனது முகம் அழையாமல் வந்து அவளது கண்களுக்குள் நின்று கண் சிமிட்டி சிரித்தது அவனது சீண்டல் பேச்சுக்களும் நாள்தோறும் அவளிடம் இருந்து அவன் வாங்கிச் செல்லும் பனிஷ்மெண்ட்டும் அவளது நினைவில் வந்து புன்னகையை விரிந்தது முதல் முறை அவனுடன் வந்தபோது ஒன்றும் புரியாமல் அவள் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பொறுமையாக பதில் சொன்ன கணவனின் நினைவில் மனம் பாசத்தில் கரைந்தது வாழ்வை பற்றிய பல இன்ப கனவுகள் விரிந்தது அவனை காணும் நிமிடத்திற்காக ஒரு ஒரு நொடியும் ஏங்கி அவளுக்கு சக்தி இருந்தால் அந்த விமானத்தை விட வேகமாக அவனிடம் பறந்து சென்றிருப்பாள் அவனது கைகளுக்குள் இறுகிய அணைப்பில் கட்டுண்டு இருக்க போகும் தருணங்களின் கற்பனையில் மகிழ்ச்சியாகவே அந்த பயணத்தை தொடங்கினாள் அடுத்து அவள் திரும்பி வரும் பயணம் அவளது மனம் கவர்ந்தவனிடம் இருந்து பிரிந்து இனி அவனுக்கும் அவளுக்கும் ஒன்றுமே இல்லை என்ற ஒரு நிலையில் அவனது மகவை அவளே அறியாமல் வயிற்றில் தாங்கி அரை உயிராகத்தான் தாய்மண்ணில் கால் பதிக்க உள்ளாள் என்று அவள் இப்போது அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லையே வெளியில் தொடங்கி உந்த நண்பில் விருட்சமாகிய காதல் தளிரை வேரில் வார்த்தை அமிலத்தை சிதறடித்து சிதைப்பாயோ என்னவனே அத்தியாயம் பதினேழு ஒருவாறு தட்டு தடுமாறி உடன் பயணித்த தமிழ் குடும்பத்தின் உதவியுடன் விமான நிலையத்தில் இருந்து அவளது பயணப் பொதிகளை தள்ளி கொண்டு வந்தவளின் கண்கள் தனது கணவனையே தேடியது பத்து மணி நேர பிரயாணம் செய்து வந்த கலைப்பின் மிச்சம் முகத்தில் மெளிதாக தெரிந்தாலும் மனைவியின் அழகு அபாரமாகவே பட்டது அவளுக்காக காத்திருந்த கணவனுக்கு மார்பின் குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டு அங்கிருந்த தூணில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு அவளையே பார்த்தபடி நின்றுவிட்டான் அவள் அருகில் செல்லக்கூட தோன்றவில்லை பல நாட்களுக்கு பிறகு கண்களில் அவளை காண்பதே பரமசுகம் என்ற நிறைவியல அப்படியே நின்றுவிட்டான் கணவனை விழிகளில் அலசியபடி வந்தவளின் கண்களில் தூணில் சாய்ந்து அவளையே வைத்து வெளி அகற்றாது பார்த்து கொண்டிருந்த அவளது கணவன் பட அடுத்த நொடி புள்ளிமான் என ஓடிச் சென்று அவனது கழுத்தில் தனது கைகளை மாலையாக்கி அணைத்திருந்தாள் அவனது உயரத்திற்கு அவளை உயர்த்தி பிடித்து அவளது நெற்றியில் தனது நெற்றியை முட்டி ஹே பொண்டாட்டி வந்துட்டியா என்று கேட்க ஆம் என்று தலையசைத்தாள் அவளை ஒரு சுற்று சுற்றி இறக்கிவிட்டவன் காற்று கூட புக முடியாத அளவுக்கு அவளை அணைத்து கொண்டான் அவளும் அவனது மார்பில் அவளது கண்ணம் பதித்து கண்மூடி நின்றாள் அவனை இருக பற்றி இருந்தவள் அவனிடம் இருந்து விலகும் என்னமே இல்லாது சுகமாக அவனது கைகளில் கட்டுண்டு இருந்தாள் என்ன பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு போக வேண்டாமா இப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறது எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஆனா உனக்கு கால் வலிக்கல என்று வழக்கம் போல் வம்பு வளர்க்க அதில் தண்ணிலே அடைந்து சுற்றிலும் பார்த்து பதறி அவனது பிடியில் இருந்து விடுபட முயற்சிக்க வெகு நிதானமாகவே அவனது பிடியில் இருந்து அவளை விடுவித்தான் அதன் பின் காரில் அவர்களது வீடு வரும் வரை ஒரு அழகிய மௌனம் மட்டுமே இருவருக்குள்ளும் கிட்டத்தட்ட மூன்று வார பிரிவு ஒரு முடிவுக்கு வந்த மகிழ்ச்சி ஒருவர் மற்றவர் மீது வைத்திருக்கும் அழகான ஆழமான அன்பை இருவருக்கும் உணர்த்தி இருக்க வேண்டும் இந்த பிரிவு அவன் உணர்ந்து கொண்டான் பரிபூர்ணமாக அவளது மனதில் அவள் தன்னவன் மீது கொண்ட காதல் புரிந்தது தன்னவனின் காதல் அவளுக்கு புரிந்ததா அதை புரிந்து கொள்ள அவளே அறியாமல் அவளது அடி மனதில் இருக்கும் அவளது தாழ்வு மனப்பான்மை மிக பெரிய தடையானது இதை அவளும் உணரவில்லை அவனும் அதை பற்றி அறியவில்லை அழகாக தொடங்கும் அவர்களது இல்லறத்தில் இதுவே புயல் வீச காரணமாக அமையும் என்று தெரிந்திருந்தால் அதை களைந்திருப்பான் தனது கோபத்திலும் நிதானம் கடைபிடித்திருப்பான் மீண்டும் வார்த்தைகளை சிதறாமல் அமைதி காத்திருப்பான் ஆனால் பின்னாளில் நடக்கப் போவதை முன்கூட்டியே அறியும் ஆற்றல் இல்லாததால் பிரிவின் வழியை மீண்டும் வலிக்க வலிக்க அனுபவிக்கப் போகிறார்கள் என்பதை அறியாமல் அந்த நிமிடம் அவர்களின் காதலில் கட்டுண்டிருந்தனர் வீடு வந்ததும் கதவை திறந்த அடுத்த நொடி மீனாளின் கால்கள் அந்தரத்தில் மிதந்தது ஆம் அவளது இடையில் கைப்பதித்து சிறு குழந்தை என தூக்கியிருந்தான் விழிவிரிய பார்த்தவளிடம் இந்த ஊர்ல கல்யாணம் முடிஞ்சு வீட்டுக்குள் நுழையும் போது இப்படித்தான் புருஷங்காரம் பொண்டாட்டிய தூக்கிட்டு வருவான் நீ முத முதல்ல வரும்போதுதான் பண்ணல அதான் இப்போ தூக்கினேன் என்று கூறி கண் சிமிட்டி சிரித்தவனின் சிரிப்பில் அவளது முகம் அந்திவானத்தில் வண்ணத்தை கடன் வாங்கியது ஏற்கனவே நடுகிறவாகி இருந்தபடியாலும் அவளது கழித்த தோற்றத்திலும் மனதின் ஆசைகளை புறம் தள்ளிவிட்டு அவளை அணைத்தபடியே உறங்கி போனான் மறுநாள் காலை பரபரப்பாக அலுவலகம் கிளம்பியவன் இப்போதுதான் மிகப்பெரிய இழப்பை சந்தித்தவள் தேறி வருகிறாள் தனியே சமாளித்துக் கொள்வாளா என்ற தயக்கத்துடனேயே அழகி பேபி இன்னைக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்குடி தனியே இருந்து பியா இல்லைன்னா கிளம்பு காவியா வீட்டுல விட்டுட்டு போறேன் என்றான் கணவனின் தன் மீதான அக்கறை மனதை நிறைக்க அதெல்லாம் நான் இருந்துக்கிடுவேன் வெசனப்படாம போயிட்டு வாங்க மாமா என்றவளின் இடையை வளைத்து அருகில் இழுத்தவன் பியூட்டி இந்த சல்வார் உனக்கு நல்லா இருக்குடி ஆனா இன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம இங்க வாங்கினமே அந்த வைன் ரைட அந்த புடவைய கட்டிக்கோ பேபி என்றான் விஷமச்சிரிப்புடன் 
புரியாது புலம்பியவள் ஏமாமா வெளியே எங்கே போறமா என்று கேள்வி எழுப்பினாள் பழக்கம் போல் அவளது நெற்றியில் தனது நெற்றியை முட்டி நீ எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்க மறந்து போச்சா அப்போதும் புரியாமல் வா வாக்கா என்ன வாக்கு அவளது கன்னத்தில் கண்ணம் வைத்து இழைந்தபடி உம் நம்ம நிறைய பொண்ணு பெத்துக்கலாம்னு அதுக்கு நாம தீயா வேலை செய்யும் பேபி என்றான் உடல் குழுங்க சிரித்தபடி அவன் சொல்ல வருவது புரிந்து சட்டனை வெட்கம் இழ அருகில் நின்றிருந்த அவனது பரந்த மார்பில் தனது முகத்தை மறைத்தாள் மேடம் புரிஞ்சிருச்சா நான் கூட புரியலன்னா சின்ன சாம்பிள் கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் இப்படியுமா திட்டியே என்று மேலும் மேலும் அவளை சீண்டி சிவக்க வைத்து விட்டு சில பல பனிஷ்மெண்ட்டுகளை கன்னத்தில் கொடுத்து வாங்கி கொண்டு அவளது இதழை நெருங்கும் நேரம் அவளது உள்ளங்கை கொண்டு அவனது இதழ் மூடினாள் வெட்கத்தில் அவளை செல்லமாக முறைத்து விட்டு இதழ் மூடியிருந்த கையை பற்றி புறங்கையில் இதழ் பதித்து விட்டு இருடி சாயங்காலம் வந்து திணற திணற கொடுக்கிறேன் அப்போ என்ன செய்ய போறேன்னு பார்க்கத்தானே போறேன் என்று கூறி கண் சிமிட்டி சிரித்து விட்டு அலுவலகம் கிளம்பினான் அன்று முழுவதும் உற்சாகத்துடனும் அவ்வப்போது எதையோ நினைத்து மின்முறுவலுடனும் சுற்றி வரும் நண்பனை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தனர் கார்த்திக்கும் சஜனும் என்ன மச்சி மூஞ்சில லைட்டு போட்ட மாதிரி பிரகாசமா இருக்கு தங்கச்சி வந்தாச்சு போல என்று நக்கல் செய்த சஜனை முறைக்க முயன்று முடியாது சிரித்து வைத்தான் மச்சி இந்த ஆடா டிஷ்யூ தொடச்சுக்கோ கொஞ்சம் அதிகமா வலியுது என்று மேலும் மேலும் கிண்டல் செய்ய அதற்கு மேல் பொறுக்காத அவனை முறைத்து கொண்டு உனக்கும் கல்யாணம் ஆகும் அச்சு அப்போ தெரியும் என்றான் கௌதம் சிரித்து கொண்டே மூவரும் உணவு வேலைக்கு வெளியே செல்ல எதிரில் வந்த ரேஷ்மா இவர்களை கண்டும் காணாததும் கடந்து சென்றார் அவளது கண்களில் மின்னி மறைந்த குரோதத்தை கார்த்திக் தவிர யாரும் கவனிக்கவில்லை அதுவும் ஒரே ஒரு நொடி கௌதமிடம் திரும்பி டே இந்த பொண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் கவனமாயிடாம அச்சு என்றான் அதற்கு சஜன் டே ஏண்டா இப்படி எல்லாம் சொல்ற இவெல்லாம் ஒரு ஆளாடா என்றான் அதற்கு கார்த்திக் இவன் நல்ல தோழி ஆனா ரொம்ப கெட்ட எதிரி அதனால கவனமா இரு கௌதம் நீ இவரோட டீம்ல வேலை செய்ய போற அதனால கூடுதல் கவனம் தேவை மறந்துடாத என்று அக்கறையாக கூறும் நண்பனின் சொல்லுக்கு சரி என்று தலையசைத்து அத்துடன் அதை பற்றிய பேச்சை தவிர்த்து வேறு பேச தொடங்கினர் வேலை முடிந்து மகிழ்ச்சியுடன் ஹாய் மீனு மீனுக்குட்டி என்று அழைத்தபடியே வீட்டிற்குள் வந்தவன் கண்டது சோஃபாவில் சுருண்டு படுத்திருந்த மீனாலேயே அவளது சோர்ந்த தோற்றத்தை கண்டு பதறி அவன் அருகில் வரும் முன் எழுந்த அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அருகே அமர்ந்தவன் அவளை கண்டு என்னடாச்சு சோர்ந்திருக்க என்றான் பதறி எங்கே தனிமையில் தந்தையை நினைத்து அழுதாளோ என்ற தவிப்பில் அவளோ அவளது விரல்களை ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று அபிநயம் பிடித்தாள் முதலில் புரியாமல் விழித்து பின் அவளது சோர்வின் காரணத்தை புரிந்து அவளை பார்த்து ரொம்ப வலிக்குதாடி என்றான் வயிறு வலி அதிகம் இல்ல காலு ரொம்ப வலிக்குது என்று அடுத்த நொடி அவளது பாதத்தை பற்றி பிடித்து விட ஆரம்பித்து இருந்தான் அச்சோ என்னங்க மாமா விடுங்க என்று அவள் பதறி கால்களை இழுத்து கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் அவன் விட்டால்தானே பிடிவாதமாக பற்றியபடி கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரு நான் தானே பிடிச்சு விடுறேன் வாய முடித்து உட்காரு என்று அதட்டி விட்டு அவளது கால்களை மெதுவாக பிடித்து விட்டான் ஆ சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம குரூப் கெட் டுகெதர் இருக்கு கிறிஸ்துமஸ் வருது அதை முன்னாடியே கொண்டாடுவோம் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறைக்கு இங்க நிறைய பேர் வெளியூர் போயிடுவாங்க அதனால இந்த வாரமே கொண்டாட போறோம் என்றான் நம்ம குரூப்னா அந்த அந்த சங்கீதா அக்காவும் வருவாங்களா என்று கேட்டவளை கண்டு புன்னகைத்தது அந்த சங்கீதா அக்காவும் ஏன் அவளோட தங்கச்சி அந்த ரேஷ்மாவும் கூட வருவா அவங்க வந்தா உனக்கு என்ன ஒரே இடத்துல இருக்கும் அவங்களை எல்லாம் சமாளிக்கிறது டெய்லியும் உனக்கு வரணும் உன் மாமன் பக்கத்துல இருக்கும்போது உனக்கு எதுக்கு தயக்கம் என்று அவளது தயக்கம் தேவையில்லை என்று எடுத்து கூறினான் அவளும் தலையை தலையே ஆட்டிக்கொண்டாள் அப்புறமாமா நாளைக்கு காவ்யா அக்கா ஆதிரா படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துல ஏதோ டீச்சர் மீட்டிங்காமே அங்க போற என்னையும் கூட வர சொன்னாவ போயிட்டு வரட்டா உம் கால் வலி வைத்து வலி எதுவும் இல்லைன்னா போயிட்டு வா என்று அவனும் அனுமதி வழங்கினான் அதன் பிறகு கடந்த மூன்று நாட்களும் செல்ல சீண்டல்களும் ஒருவர் மற்றவர் காலை வாறுவதும் இன்று நாட்கள் நொடிகளாக பறந்து பார்ட்டினாலும் வந்தது மாலை ஆறு மணிக்கு பார்ட்டி ஆரம்பிப்பதாக இருந்தது குளிர்காலம் ஆதலால் மாலை நான்கு மணி அளவில் இருட்ட ஆரம்பித்து விடும் மாலை ஐந்து மணி அளவில் சாதாரணமான சில்க் காட்டன் புடவைகள் தயாராகி வந்தவளை கண்டு அழகி இந்த புடவை நல்லாதான் இருக்கு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டா கட்டுடா எதுக்கு மாமா இதுவே போதும் என்றால் முகத்தை சுருக்கி இவள் மிரட்டாமல் சொன்னா பேச்ச கேட்க மாட்டாள் என்று ஓய் சொன்ன பேச்ச கேட்கவே மாட்டியா நீ வாடியும் கூட என்று அவளது கைகளை பற்றி இழுத்து கொண்டு அவளது வாட்ரோ முன்னால் சென்று அதில் இருந்து ஒரு அழகிய வைன்ரேட் 
வண்ணத்தில் சார்ஜட் புடவை அதில் பார்டரில் மட்டும் மங்கிய தங்க நிறத்தில் ஜர்தோசி மற்றும் குந்தன் வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அழகிய புடவை மற்றும் பொருத்தமான அணிகலன்கள் தந்து இந்த இதை கட்டி இந்த நகையெல்லாம் போடு சீக்கிரம் என்று கூறி அந்த அறையிலேயே ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து கால் மீது கால் போட்டுக்கொண்டு வலது கையால் கன்னத்தை தாங்கியபடி அவளை பார்த்திருந்தான் அவன் இங்கேயே இருக்க எப்படி உடை மாற்றுவது என்ற எண்ணத்தில் அவள் அடுத்த அறைக்கு செல்ல எத்தனித்தாள் ஓய் எங்க போற இங்கேயே மாத்து என்றவனை கண்டு முறைத்து நீங்க சித்த நேரம் வெளியே போங்க நான் மாத்திட்டு வரேன் இது எல்லாம் போங்காட்டான் அழகி ஊர்ல இருந்து வந்த அன்னைக்கே ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு விரல காட்டி தள்ளி வச்சுட்ட இப்ப வெளியே வேற போக சொல்ற அதெல்லாம் முடியாது நாள் கணக்கு எல்லாம் நேத்தி கூட முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நான் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக அமர்ந்திருந்தான் முகத்திலும் அந்த மாயக்கண்ணனின் குறும்பு கூத்தாடியது அவனது குறும்பில் வெட்கம் வந்து தழுவிக்கொள்ள புடவையை மாறுபடுடன் அணைத்தபடி முகம் சிவந்து நின்றிருந்தான் சற்று நேரம் விளையாடி பார்த்து விட்டு வெளியே சென்று விடுவோம் என்ற அவனது நினைப்பு அவளது வெட்கச் சிகப்பில் தூள் தூளாக சிதறியது அச்சோ கிளம்பும் நேரத்தில் இப்படி வம்பு வளர்க்கிறாங்களே என்று அவள் மனதில் பேசியது அவனது செவிகளில் விழுந்ததோ என்னவோ அவன் ஊர்ல இருக்கும் போதுன்னா துணிமணி மாத்தும் போது நீ வெளியெல்லாம் போகாம அதே ரூம்ல தானே இருந்த சரி நானும் வேணும்னா உன்ன மாதிரியே கண்ணை முடிக்கிறேன் நீ மாத்து என்று கூற இவரை நம்பலாமா கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டா என்று அவளது உள்மன கேள்வி அறிந்தது போல எழுந்து மார்பின் குறுக்காக தனது கைகளை கட்டி கொண்டு திரும்பி நின்று நான் கண்ணை மூடி திரும்பி நின்னாச்சு உனக்கு பத்து நிமிஷம் தான் டயம் அதுக்குள்ள கட்டி முடிக்கலனா நான் திரும்பிடுவேன் உன்னோட பத்து நிமிஷம் இதோ தொடங்கியாச்சு என்று கூற அவளும் அவசர அவசரமாக கட்டி இருந்த புடவையை கடைந்து விட்டு அவன் கொடுத்து புடவையை அணிந்து அணிகலன்களையும் அணிந்து முடித்தாள் அவ்வப்போது அவன் திரும்பி நிற்கிறானா என்று பார்த்தபடியே கட்டி முடித்தாள் அவள் அணிகலன்கள் அணிந்து கூந்தலை சென்டர் கிளிப் செய்து விரித்து விட்ட குணொடி அவன் அவளை பார்த்து திரும்பி இருந்தான் அவனது கண்களின் பாவம் இதுவரை அவனிடம் அவள் காணாதது அதில் மனது படபடக்க முயன்று அதை புறம் தள்ளிவிட்டு போகலாமாமா என்றவளிடம் ஒரு ஒரு அடியாக அவன் முன்னேற கால் வேரோடி போனது போல அப்படியே அவனது விழிகளை பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் அவளை நெருங்கி தனது இடது கை பேண்டில் பாக்கெட்டில் விட்டு வலது கை ஆள்காட்டி விரலை அவளது நெற்றியில் இருந்து தொடங்கி அவளது முகவடிவை அளந்தவன் கட்டை விரலில் அவளது லிப் கிளாஸை துடைத்துவிட்டு நொடி நேரத்தில் அவளது இதழ்களை வசப்படுத்தி இருந்தான் இப்போது ஒரு கை அவளது இடை வளைத்திருக்க மற்ற கே அவளது கூந்தல் காட்டிற்குள் சென்று இருக பற்றி இருந்தது இதழில் புதையும் போது அவளது உயரத்திற்கு குனிந்திருந்தவன் மெதுவாக அவளை தனது உயரத்திற்கு கொண்டு வந்ததே அவளது கால்கள் அந்தரத்தில் மிதக்கும் வரை அவளும் உணரவில்லை உணர்ந்த நொடிதான் அவளும் அவளது கைகளை மாலையாக்கி மன்னவனின் கழுத்தை சுற்றி படரவிட்டிருப்பது தெரிய வந்து வெட்கம் வர அவனிடம் இருந்து தனது இதழ்களை பிரித்து எடுத்து அதே வேகத்தில் கீழே இறங்கி இருந்தாள் அவளது செயலில் சிரித்தபடி அவளது முகத்தை பற்றி தன் அருகே இழுத்து அவளது நெற்றியில் தனது நெற்றியை முட்டி நின்று கொண்டு அழகி மாமா நான் ஒன்னு சொல்லட்டா உம் என்பதை தவிர அவளுக்கு வார்த்தைகள் வரவில்லை அதையே சம்மதமாக ஏற்று அது வந்து மாமா திரும்பி நின்றுட்டு இருக்கேனான்னு அடிக்கடி பார்த்துட்டே புடவை கட்டினா மட்டும் போதாது மாமாவுக்கு முன்னாடி இருக்கும் கண்ணாடியில் எதுவும் தெரியுதானும் பார்க்கணுண்டா அழகி என்று சாதாரணமாக கூறிவிட்டு அவளது காதில் சென்று நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேனே என்று கூறி கண்ணடித்து விட்டு ஓட்டம் எடுத்தான் அதன் பின்பே அவன் திரும்பி நின்றிருந்த இடத்துக்கு முன்பு இருந்த கண்ணாடி அவளது கண்களில் பட்டு அவளது முகத்தை சிவக்க வைத்தது களைந்து வீசியிருந்த புடவையும் மற்றவையும் அந்த கண்ணாடியில் தெரிந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளை படமாக காட்ட மேலும் சிவந்துதான் போனாள் அதற்குள் பல முறை வெளியே மீனோ மீனோ என்று அவன் குரல் கொடுத்திருந்தான் அதில் தனது கனவில் இருந்து களைந்து வேகமாக வெளியே ஓடினாள் அந்த அரை மணி நேர பயணமும் ஒரு அழகிய ஏகாந்த மௌனத்தில் கரைந்தது தேடி எடுத்து பாடல் ஒழிக்கப்பட்டது போல அடுத்தடுத்து காதல் பாடல்களாகவே ஒழித்தது அவனது பார்வை அவளிடம் படிந்து விலகும் ஒரு ஒரு முறையும் ஒரு புது வகை அவஸ்தைக்கு ஆளானால் இந்த புது வகை உணர்வு அவளை ஆழ்கடலில் மூச்சுக்கு தத்தளிப்பவள் போல தவிக்க வைத்தாலும் மேலும் மேலும் வேண்டும் என்று எண்ணும்படியான உணர்வாக இருந்தது அவளது நிலையை பரிபூர்ணமாக அறிந்திருந்தவன் அடுத்து ஒழித்த பாடலில் வாய்விட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தான் பொத்தி வச்ச மல்லிகை முட்டு பூத்துருச்சி வெக்கத்தை விட்டு பேசி பேசி ராசியானதே மாமன் பேரை சொல்லி ஆளானதே ரொம்ப நாளானதே என்ற பாடலை கேட்டதும் அவனது சிரிப்பிலும் அந்த பாட்டிலும் மேலும் சிவந்து முகத்தை ஜன்னல் பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டாள் 
மாலையிட காத்து அள்ளி இருக்கு தாலி செய்ய நேத்து சொல்லி இருக்கு இது சாயங்காலமா மடி சாயும் காலமா முள்ள பூசூடு மெல்ல பாய்ப்போடு அட வாட காத்து சூடு ஏத்துது என்ற இந்த வரிகளில் அவளையும் அறியாது அவளது கண்கள் அவனை நோக்க அவனோ ஒற்றை கண் சிமிட்டி வெளிய செய்வில் சம்மதமா என்று கேட்க சட்டென்று திரும்பி கொண்டாள் அவளது நல்ல நேரம் அதற்கு மேல் அவனது கிண்டலில் அகப்படாத அவளை காத்து அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் வந்து சேர்ந்தது விழாக்கோலம் போட்டு இருந்தது அந்த பெரிய மேன்ஷன் இந்த பிரம்மாண்டமான வரவேற்பறையில் பின்னணியில் மெலிதான இசை மனதை வருடியது வீடு முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் அலங்காரங்களை களை கட்டியது இவர்கள் சென்றதும் காவியா வந்து அவளை கூட்டி சென்று மற்ற பெண்களிடமும் அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் சில பல வருடங்களாக அங்கு வசிப்பவர்கள் இருந்தும் மீனிவிற்காக அனைவருமே தமிழில் உரையாடி அவளை அவர்களுக்கும் ஒருத்தியாக சேர்த்துக் கொண்டனர் சங்கீதா மற்றும் ரேஷ்மா இருவரும் அங்குதான் இருந்தனர் அவ்வப்போது மீனாளின் கிராமத்து பேச்சு வழக்கை சங்கீதா கிண்டல் செய்து பேசிய பேச்சுக்கள் நாராசமாக இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு அவளது குணம் தெரிந்த ஒன்று அதனால் அவளது பேச்சை ஒரு பொருட்டாக கொள்ளாது மீனாளுடன் நன்றாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அவளது வெகுளித்தனமும் அவளது துருத்துரு அழகும் அனைவரையுமே கவர்ந்தது மற்றவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் கௌதமனின் பார்வை மனைவியை தான் வட்டமிட்டது கணவனின் காதல் பார்வைகளை உணர்ந்து இருந்தவளின் கண்ணம் சூடாகி சிவந்து போனது அவர்களின் பார்வை நாடகம் ரேஷ்மாவின் கண்களிலும் விழுந்து அவளது முகம் இருகியது இந்த பார்வை பரிமாற்றங்களை பார்த்த காவியாவின் தோழி அருந்ததி காவியா இங்க ஒரு காதல் நாடகம் பார்வையாளர் நடந்துட்டு இருக்கு பாத்தியா ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்க என்று மீனாளை கண்டு கண்ணடித்து கிண்டல் செய்ய அவளது முகம் மேலும் சிவந்தது அதை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் கிண்டலில் இறங்க பேச்சும் சிரிப்புமாக விழா இனிமையாக இருந்தது ரேஷ்மாவிற்கு கௌதமனின் மீனாளின் மீதான காதல் பார்வைகள் அவளது இழப்பை பூதாகரமாக காட்டியதால் அதற்கு மேல் அங்கு இருக்க முடியாமல் எழுந்து வேறு பக்கம் சென்று விட்டாள் உணவு வேலையில் உண்டு முடித்து கை கழுவிக் கொண்டு வெளியே வந்த நொடி அருகே தடுப்பில் மறுபக்கம் இருவர் பேசிக் கொள்வது மீனாளின் காதில் கேட்டது முதலில் அதை இதை பெரியதாக எடுத்துக்கொள்ளாது கடந்து சென்றவள் இவளை பற்றிய பேச்சு எனவும் அப்படியே நின்றாள் திரைக்கு பின் சங்கீதாவும் ரேஷ்மாவும் பேசிக் கொண்ட பேச்சு அச்சு பிசகாது காதில் விழுந்து அவளுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை தந்தது அவர்கள் கூறுவதில் இருந்த நிதர்சனம் அவளது மனதையும் புண்படுத்த அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காது நடந்து விட்டாள் உணவு முடிந்த கையுடன் தாமதிக்காமல் மற்றவர்களின் கேலியும் கண்டு கொள்ளாமல் மீனாளை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பி விட்டான் வந்தபோது இருந்தது போல பாட்டு போட்டு அவளை திணறடிக்காது மௌனமாகவே வாகனத்தை செலுத்தினான் அவனது மனதில் அன்று ஒரு நாள் இரவு நடந்த சங்கமத்தையும் மாலையில் இருந்து அலையலையாக அவனுள் எழும் இன்ப படபடப்பையும் ஆழ்ந்து அனுபவித்தபடி அவனும் ரேஷ்மா மற்றும் சங்கீதாவின் பேச்சில் யோசனையாக அவளும் என்று வீடு வந்து சேர்ந்தனர் கதவை தாழ் போடும் வரை கூட பொறுக்காது அவளை கைகளில் அள்ளிக்கொண்டான் அப்போதுதான் அவளது அத்தனை நேர யோசனையில் இருந்து வெளியே வந்து சுற்றுப்புறம் தெரிந்தது தெரிந்த நொடி கணவன் தன்னை கைகளில் ஏந்தியிருப்பது புரிந்து மற்ற எண்ணங்கள் தூரம் போய் அவனது தாப பார்வையில் நாணம் மட்டுமே மேலே எழுந்தது அவன் ஒரு ஒரு எட்டாக எடுத்து வைத்து படுக்கியரை செல்ல எடுத்துக்கொண்ட இரண்டு நிமிடமும் அவளது இதயம் மத்தளம் கொட்ட அவளது தளிர் மேனி நடுங்கியது அவளது நடுக்கத்தை உணர்ந்த அவனின் கைகளை அவளை மேலும் மேலே இருக்க அணைத்து கொண்டது அவளை மஞ்சத்தில் கிடத்திய அடுத்த வினாடி முகத்தை இருக்கை கொண்டு மூடி மறுபுறம் திரும்பி படுத்திருந்தால் அவள் அருகில் சரிந்தவன் அவளது கைகளை விலக்கி அவளது முகம் பார்க்க இருக மூடிய விழிகளுக்குள் கண்மணிகள் இங்கு மூடியது இதழ்கள் துடித்தபடியும் அவள் தத்தளிப்பது கவிதையாக தோன்றியது இம்முறை பார்வையிலாவது அவளது சம்மதம் வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தேன்மிட்டாய் ஐ லவ் யூ என்று கூறி அவளது கண்களில் முத்தமிட அடுத்த நொடி அவளது விழிகள் திறந்தது மீனும் ஐ லவ் யூ என்று மற்ற கண்ணிலும் இதழ் பதித்தான் அடகி ஐ லவ் யூ என்று நெற்றியில் தொடங்கி ஒரு ஒரு இடமாக இதழ் பதிக்க மீனோ அழகி பியூட்டி தேன்மிட்டா என்று செல்ல பெயர்கள் மாறியது ஆனால் அவனது ஐ லவ் யூ மட்டும் மாறாமல் ஒரு ஒரு இதழ் ஒற்றலுக்கும் நடுவே காதலாக தாபமாக வந்து விழுந்தது அவனது இதழின் ஜாலத்தில் மயங்கியிருந்தவள் அவனது ஓயாத ஐ லவ் யூவில் கிறங்கி அவளை அறியாமலே அவளது விழிகள் அழைப்பு விடுக்க அதற்கு மேல் முடியாது துடிக்கும் அவளது அதரங்களை சிறை எடுத்திருந்தான் இதழ்கள் அதன் வேலையை செய்ய கைகள் அவளது மென்மைகளில் பயணித்தது கைகளின் வேலையை இதழுக்கு மாற்ற அவன் குனிந்த நிமிடம் மாலையில் அந்த ரேஷ்மாவும் சங்கீதாவும் பேசிய பேச்சின் பலனாக அவள் எடுத்த தீர்மானம் நினைவில் வந்தது வந்த நொடி கணவனின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து வெளிவர துடித்தால் திடீரென்று அவனது மார்பில் கை வைத்து அவனை தள்ளிவிட்டு எழுந்த மறந்தால் அவளது செவிகளில் மாலை ரேஷ்மா மற்றும் அவளது தமக்கை பேசியது மீண்டும் மீண்டும் ஒழித்தது அவளில் மூழ்கியிருந்தவன் அவளது புறக்கணிப்பை 
அவளை எதிர்பார்க்காததால் அதிர்ந்து எழுந்து அமர்ந்து அழுகி என்னாச்சுடா என்றவனின் கேள்விக்கு அது அது இது இப்போ வேணா என்றாள் திக்கி திணறி வேண்டாமா ஏ ஏ வேண்டாம் ஏமாற்றம் அப்பட்டமாக அவனை தழுவி கொண்டது கையில் கிடைத்த இனிப்பை தவறவிட்ட சிறுவனாக விழித்தான் மோகவளை அறுபடாமல் கோபம் வேறு வந்தது அவளுக்காக அதை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாகவே இருக்க முயற்சித்தான் அது நீங்க தானே சொன்னீங்க ரெண்டு பேருக்கும் காதல் வந்ததும் தான்னு நீ சொன்னீங்க தானே ஆமா அதுதான் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ற மேலகி நான் இப்ப கூட ஐ லவ் யூ சொன்னேனே என்று நினைவுபடுத்தினான் அவன் இப்போன்னு சொன்ன ஐ லவ் யூ நினைவில் வந்து சிலிர்க்க வைத்தாலும் மனதில் உறுதியுடன் அது அது நீங்க தானே சொன்னீங்க நான் இன்னும் சொல்லலையே அப்போ அப்போ நீ என்னை லவ் பண்ணலையாடி எங்கே த என் முகத்தை பார்த்து சொல்லு என்று அவளது முகவாய் பற்றி அவளை அவனது முகம் பார்க்க வைத்தான் எப்படி அவனது முகம் பார்த்து இல்லை என்று பொய் சொல்ல யோசித்து அது ஆமா என்றவளின் பதிலில் அவனது முகம் மலர்ந்தது ஆனா நீங்க சொன்னீங்க நான் இன்னும் சொல்லலையே என்னை எப்ப சொல்ல வைக்கிறீங்களோ அப்பத்தே மத்தது என்று மிடுக்காக சொன்னவளே என்ன ஒரு வில்லத்தன இந்த குட்டச்சிக்கு என்றுதான் பார்த்திருந்தான் அது எப்போ அழகி சொல்லுவ நாளைக்கு நாளைக்கு சொல்லிடுவியா என்றான் எதிர்பார்ப்புடன் நாளைக்கா என்று திகைத்து அதை முகத்தில் காட்டாது ஆஹ் அது உங்க கையில தான் இருக்கு அது உங்க சாமர்த்தியம் நான் உங்களை காதலிக்கிறத வாய்விட்டு என்ன சொல்ல வைக்கிறது என்று கூறி திரும்பி படுத்து கொண்டவளையே பார்த்திருந்தான் அன்றொரு நாள் அவளது ஜுரமயக்கத்தில் நடந்தது அனைத்தும் நினைவில் வந்து அவனது வேட்கையை கூட்டினாலும் ஐயோ இவளை எப்படி சொல்ல வைக்கிறது என்று கேள்வியே அவனது மனதை பிரதானமாக நின்றது கோபம் வந்தாலும் அவளிடம் இதற்காக கோபப்பட்டு அவளது மனதை நோக்கடிக்க இயலவில்லை அதே நேரம் இன்னும் சற்று நேரம் அங்கேயே இருந்தால் தான் எதுவும் செய்து விடுவோம் என்ற பயத்தில் அவ்விடம் விட்டு செல்ல முடிவுடன் மீனும் நீ தூங்கு நான் கொஞ்ச நேரத்துல வாரேன் என்று கூறி அவளது பதிலை கூட எதிர்பார்க்காமல் வெளியே சென்று விட்டான் அவனுக்கு நன்கு தெரியும் அவனது மனையாளின் அவனின் மீதான காதல் இருந்தும் அவள் இப்படி செய்வதற்கு அவளது அச்சம் காரணமாக இருக்கலாம் இருபது வயதே ஆன சின்ன பெண் தானே அதனால் இதை கண்டு அஞ்சுகிறாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய வைக்க வேண்டும் பொறுமை அவசியம் என்றுதான் அவன் நினைத்தான் அவள் சொன்னபடி அவள் வாயாலேயே அவளது காதலை ஒத்துக்கொள்ள வைத்து அவளை ஆள வேண்டும் என்ற ஆசையும் வந்தது அதற்கு அவளிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள என்று மனதில் திட்டம் தீட்டிய பின் அப்புறம்தான் நள்ளிரவில் அவர்களது அறைக்கு வந்து படுக்கையில் விழுந்தான் கணவன் அகன்றதும் நெகிழ்ந்திருந்த புடவை தலைப்பை சரி செய்து அவளது இடத்தில் திரும்பி படுத்தவளும் உணர்வு குவியலில் தவித்துத்தான் போனாள் அவன் அகன்றதும் தான் கணவனின் நிலை மனதை தாக்கியது அவளும் அதே நிலையில் இருந்ததால் அவனது உணர்வுகள் தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது தான் எடுத்த முடிவு சரிவருமா என்ற சந்தேகமும் எழுந்தது முடிவு பெறாத மோகத்தில் அவன் சிக்கி தவிக்க அவளுக்கோ மோகத்துடன் குழப்பமும் சேர்ந்து கொள்ள விடியலை தொடும்போதுதான் இருவரும் தூக்கத்தை தழுவினர் அத்தியாயம் பதினெட்டு அதிகாலையில் கண் விழித்தவன் வழக்கம் போல மனைவியை அருகில் தேட அவளது இடம் காலியாக இருந்தது எழுந்து அமர்ந்தவனுக்கு நேற்றைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் கண்முன் காட்சியாக விரிந்தது இவளை எப்படியாவது ஐ லவ் யூ சொல்ல வைக்கணும் எவ்வளவு நாள் என் மேல இருக்கிற காதலை மறைச்சு வைக்க முடியும் உன்னால பார்த்துடலாண்டி நீயா இல்ல நானானு என்னோட அதிரடியில நீயே சொல்லுவ உன்னோட காதல இன்னும் ஒரே வாரத்துல உன்னை சொல்ல வச்சு உன்னோட நான் ஹனிமூன் கிளம்புறேன் இது எங்க ஆயாமல சத்தியண்டி என்ற முடிவுடன் மனைவியை தேடி சென்றான் அவளோ சமையல் அறையில் மும்முரமாக ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளை நெருங்கி அவள் எதிர்பார்க்காத தருணத்தில் அவளை திருப்பி இரு கண்ணங்களையும் அழுந்த பற்றி அந்த அதிகாலை வேலையை ஆழ்ந்த ஒரு இதழ் அணைப்பில் தொடங்கி வைத்தான் வினாடிகள் கடந்தும் விலகாதவனின் அதிரடியில் அவளுக்கு மூச்சு முட்டியது அவளது இதழ்களில் ஆழ புதந்திருந்தவனது மார்பில் கை வைத்து தள்ளியவள் மூச்சு வாங்க ஐய என்னமா அது காலம் காத்தால அதுவும் பல்லு கூட விளக்காம சி எச்சி என்று முகத்தை சுருக்கி அவளது மூக்கை பிடித்து ஆட்டி உம் இதுக்கு பேர் டர்டி கிஸ்டி கொண்டாட்டி ஆஹ் அப்படின்னா அப்படின்னா ஊத்தவுமா புரிஞ்சுதா என் அழகான பட்டிக்காடை என்று சிரித்தான் ஐய கர்மோ என்றவளை இது கேவா என்று பார்த்தவன் இது நாம தான் இப்போ லவ் பண்றோமே லவ் பண்றவங்க இனி தினம் ஊத்த உமா கொடுக்கணும் இல்ல சாமி குத்தம் ஆயிடும்னு நம்ம அம்பா சமுத்திரம் சித்தர் சொல்லியிருக்காரு என்று மௌன புன்னகில் உடல் குழுங்க சொன்னவனது வார்த்தைகளே அப்படியா என்பது போல் பார்த்திருந்தவளிடம் என்ன லவ் பண்றதானே என்றான் கேட்க சற்று முன் அவன் அளித்த ஈர முத்தத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து வெளிவராதவள் ஆம் என்பது போல தலையசைக்க அப்பா இல்லையே சொல்லு பார்ப்போம் என்று அவனது பேச்சில் சுதாரித்து 
என்று இடவளமாக தலையாட்டி மறுத்தாள் அவளை போலியாக முறைத்து விட்டு இந்த மாதிரி அதிரடி முத்த தாக்குதலுக்கு எல்லாம் தயாரா இருப்பண்டாட்டி அது எப்படி நீ அந்த மூணு வார்த்தையை சொல்லாம போறேன்னு நானும் பாக்குறேன் என்று அவளை விரட்டி விட்டு அலுவலகம் கிளம்பி சென்றான் அலுவலகம் கிளம்பி செல்வதற்குள் அவன் சொன்னபடியே அவனது அதிரடியில் அவள் பெற்றுக்கொண்ட அச்சாரங்களின் கணக்கு ஏகத்துக்கு எகிரியது வெளியே சென்றவன் திரும்பி வந்து அவளது கைகளை பற்றி அதில் இதில் பதித்து நீ சொல்லாட்டி என்ன நான் சொல்றேன் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ சோ மச் டி அழகி என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவன் சென்றதும் காலையில் இருந்து அவன் இவளை அந்த மூன்று வார்த்தைகள் சொல்ல வைப்பதற்காக அதுதான் சாக்கென்று அவளுடன் இழைந்தது எல்லாம் நினைவில் வந்து இப்போதும் வெட்கம் வந்தது அவன் அலுவலகம் சென்ற ஒரு மணி நேரத்தில் அழைப்பு மணி அடிக்கவும் கதவி திறந்தவளுக்கு அழகிய சிகப்பு ரோஜா பூங்கொத்தை அனுப்பி வைத்திருந்தான் அதில் அவனது கைப்படை எழுதிய கடிதமும் ஒட்டப்பட்டிருந்தது அழகி நீ எப்போ சொல்லுவன்னு காத்துட்டு இருக்கிறது சுகமா தான் இருக்கு ஆனா உன்ன பக்கத்துல வச்சுட்டு தள்ளி இருப்பது கொடுமையாவும் இருக்கு ரொம்ப நாள் காக்க வச்சிடாத ஐ லவ் யூ சொல்லு என்று எழுதியிருந்த கடிதத்தை எடுத்தவள் அவனது காதலில் தானும் கரைந்து தான் போனாள் அவனது அதிரடியில் அவளது உறுதி ஆட்டம் காணப்போவது நிச்சயம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டால் முடிந்த அளவு சமாளிப்போம் இல்லையென்றால் அவனிடம் தனது முடிவை கூற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் காவியாவிற்கு அழைத்து அவளது தீர்மானத்தின்படி அவளிடம் உதவி கேட்க அவளும் மகிழ்ச்சியுடன் சம்மதித்தாள் அன்றே அதற்கான வேலையில் இறங்கவும் முடிவு செய்தனர் இப்படியே நாளுக்கு நாள் அவனது அதிரடியில் பாவையவளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்த்தி கொண்டிருந்தான் அந்த கல்வன் அன்று நள்ளிரவில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு நடக்க தூக்கத்திலேயே அவளது கைகளை மாலையாக்கி அவனது மார்பில் நன்றாக சாய்ந்து கொண்டு எங்கம்மா தூக்கிட்டு போறீங்க என்றால் கண்களை திறக்காமல் அதற்குள் அவர்களின் பால்கனி கதவை திறந்து அவளை நிற்க வைத்தான் திடீரென தாக்கிய குளிரில் முதலில் சிலிர்த்தவள் பின் அந்த அழகிய காட்சியில் மனம் லயித்தாள் ஆம் அந்த வருடத்தின் முதல் பனிப்பொழிவு அவ்வளவு அழகாக இருந்தது இருந்தும் இரண்டு நிமிட நிமிடத்திற்கு மேல் அந்த குளிர் தாங்காமல் மாமா உள்ள போகலாம் குளிருது என்று அவனை இழுக்க அவளது குளிர் உணர்ந்து அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றான் இருந்தும் அந்த அழகிய பனிப்பொழியும் காட்சியை பார்க்க ஆசையும் கொண்டால் அதனால் ஜன்னல் கதவுகளை மட்டும் லேசாக திறந்து பனிப்பொழிவை ரசித்தனர் ரசித்திருந்தனர் குளிர்ந்து இருங்க நான் போய் சால்வை எடுத்தாரேன் என்றவளை தடுத்து தனது ஸ்வெட்டருக்குள் அவளை கொண்டு வந்து அவளது இடையே பின்புறமாக அணைத்தபடி நின்று அந்த வெள்ளை பனி துகள்கள் துகள்களாக பறந்து வந்து இலை இல்லாமல் இருக்கும் மரங்களின் மீது கிரீடமாகவும் கருமையான தார் சாலைகளை வெண்ணிறமாகவும் மாற்றிக்கொண்டிருந்த அழகிய காட்சியை ரசித்திருந்தனர் அவளது கன்னத்தில் கண்ணமுரசி அழகா இருக்கல்ல பேபி என்றான் கிசுகிசுப்பான குரலில் அந்த சூழலும் அவனது குரலும் அவளை என்னவோ செய்ய மந்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டது போல அவனது கேள்விக்கு பதிலளித்தாள் ஆமாமா குளிர்ல லேசாக நடுங்கிய குரலில் பிடிச்சிருக்கா உம் ரொம்ப என்ன பிடிச்சிருக்கா இன்னும் கிரக்கமான குரலில் கேள்வி எழுப்பினான் உம் ரொம்ப ரொம்ப என்றால் காற்றாகி போன குரலில் அப்போ சொல்லு ஐ ஐ லவ் அவனது கண்ணம் சற்று அழுத்தத்துடன் அவளது கன்னத்தில் பதித்து அவளை வேறு எதுவும் சிந்திக்க விடாது அவளையும் சொல்ல வைத்தது லவ் ஒரு வெற்றி புன்னகுடன் யூ என்று கூறி அவளது கன்னத்தில் அழுந்த இதழ் பதித்தான் அவளது கன்னத்தில் உராய்ந்த மீசையின் ரோமங்கள் ஏற்படுத்திய குறுகுறுப்பில் தன்னிலை அடைந்து அவனை திரும்பி பார்த்து மாமா கொஞ்சம் கிட்டக்கவா என்ன இது மரியாதை தேயுது என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு நீ யூ சொல்லு என்றான் நீ கிட்டக்கவா நீ கிட்டவா மாமா காதல சொல்றேன் எனவும் அவனது முகத்தை திருப்ப அவளது பற்கள் அவனது கண்ணத்தை பதம் பார்த்தது ஆ யூ ராஜசி விடுடி விடு என்று கத்த சிரித்தபடி அவனது கன்னத்தை விட்டாள் மலித்த கன்னத்தை தேய்த்தபடி நெஞ்சுக்கறி வேணும்னா சொல்லுடி எடுத்துட்டு வந்து சமைச்சு வேணும்னாலும் கொடுக்கறேன் கறி சாப்பிட ஆசை வந்தா இப்படியா கடிச்சு வைப்ப என்று முறைத்தவனின் ஸ்வெட்டரில் இருந்து வெளியே வந்து உம் என்னை ஏய்க்க பாத்திக்க தானே அத்தையும் கடிச்சு வச்சேன் என்று கூறி ஓட்டம் எடுத்தாள் இப்படி சிறு சிறு இனிய நிகழ்வுகளை கடந்த அந்த வார இறுதியும் வந்தது அவன் எடுத்த முயற்சியில் சற்றும் தளராமல் அவளிடம் இருந்த அந்த மூன்று வார்த்தைகளை வாங்குவதற்கும் தலையால் தண்ணீர் குடித்தான் அன்று வெள்ளி இரவு அவள் தடுத்தும் கேட்காத அவளுக்கு சமையலில் உதவுவேன் என்று அடம் பிடித்து காய் வெட்டி கொண்டிருந்தான் பின்னணியில் ஏதோ இசை ஒழிக்க இருவரும் ஏதேதோ பேசியபடியே வேலையில் ஆழ்ந்திருந்தனர் காதலின் அழகு கூடலில் மட்டும் இல்லையே புரிந்துணர்வு பகிர்தல் என்று பல பரிமாணங்கள் கொண்டது கூடலை தவிர மற்றவை செவ்வனே நடந்தேறியது காய் வெட்டி கொண்டிருந்த அவனது இடது கை ஆள்காட்டி விரலை அந்த கூர்மையான கத்தி பதம் பார்க்க ரத்தம் அடிந்தது ஆ அம்மா என்று அவனது கத்தல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவள் அவனது கையில் ரத்தத்தை கண்டு அதிர்ந்தாள் அதிர்ந்துதான் போனாள் 
பதறி போய் ஐயோ என்னங்க மாமா இது இதுக்கிட்டே நானே பண்ணிக்கிடுதேன்னு சொல்லி கேட்டாத்தானே அச்சோ வலிக்குதா மாமா ரத்த வருதே என்று அவள் பதறி துடிக்க அவளது கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்தது அது அவனுக்காக அவளது அன்பின் வெளிப்பாடல்லவா அவளது அன்பு அவனுக்கும் குளுமையாக உள்ளே இறங்கியது அவனது விரலை அவள் பற்றி இரத்தம் வந்த இடத்தை அவளது வாயில் வைத்திருந்தால் இரத்தத்தை நிறுத்தும் பொருட்டு அவள் இழுத்த இழுப்புக்கு கைகளை கொடுத்து விட்டு அவளது அவனுக்கான துடிப்பை ரசித்தபடி நின்றான் தன் தாய்க்கு அடுத்தபடியாக தன் மீது அளவற்ற அன்பை பொழியும் பெண் அவனது தாரம் அந்த நினைப்பே அவனுக்குள்ளும் அவள் மீதான காதலை பல மடங்கு பெருக்கியது இவள் என்னவள் என் மீது காதலை மட்டுமே பொழியும் எனக்கே எனக்கான எனது என்ற நினைப்பில் காதல் சுனாமியாக அவனை தாக்க அவளது பிறைநிலவை ஒத்த வதனத்தில் விழிகளை பதித்திருந்தவனின் பார்வை அவளை தலை முதல் கால் வரை ஆற அமர ரசித்தபடி பயணித்தது கொழு கொழு கண்ணம் கோழி குண்டு விழிகள் கூர் நாசி இயல்பாகவே சிவந்திருக்கும் அதரங்களுக்குள் சிறைப்பட்டிருக்கும் அவனது விரல்கள் அழகிய மிருதுவான கழுத்து அதில் கனமாக அவன் கட்டிய தாளிக்குடி அவள் அவனுக்கே என்று பறைசாற்ற தூக்கி சொருகிய புடவை வெளிப்படுத்திய பளிங்கு போன்ற சந்தன நிற குறுகிய சிற்றிடையும் அதற்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் தாராளமயமாக்கப்பட்ட மின்மைகளின் அழகும் அவனது காதல் மனதில் சிறிது காமத்தையும் கலக்க அவனது வலது கை அவளது இடையே பற்றி அருகே இழுத்தது அதில் அத்தனை நேரமும் அவனது விரலில் பட்ட காயத்தில் கவனம் பதித்து தவித்து இருந்தவள் அதிர்ந்து அவனது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க அவனது கண்களில் வீச்சு பாவைகளையும் காந்தம் என்ன ஈர்த்தது எப்போதுமே சிரிப்பை மட்டும் சிந்து மதுரங்களில் கால்வாசி அடர்ந்த மீசை மறைத்திருக்க அடர்ந்த சிகை நெற்றியின் பாதியை மறைத்திருந்தது ஆறடிக்கும் சற்று உயரம் அவனது கண்களை காண சூரியனை நிமிர்ந்து பார்க்கும் சூரியகாந்தி மலரென அவள் நிமிர்ந்து பார்க்க வேண்டும் அந்த கஷ்டம் கூட பெண் அவளுக்கு கொடுக்க விரும்பாது அவளது இடைப்பற்றி அவனின் உயரத்திற்கு தூக்கி இருந்தான் இப்போது நேரெதிரே விழிகள் நாங்க முரசி கொள்ள அங்கே மோகம் எரிபொருளாக பற்றி கொண்ட தாபத்தி அந்த ஆறடி ஆண்மகளின் பார்வையில் காதல் காமம் தாபம் யாசிப்பு என்று அனைத்தையும் கண்டவளின் மனதில் அவன் கேட்பதை தந்துவிடும் வேட்கை வந்தது விழிகளில் விழிகளை உறவாட விட்டு அவளை மொத்தமாக கைகளில் அள்ளியவன் அவளுடன் மஞ்சத்தில் சரிந்தான் நிதானமாக அவனது தேடலை தொடங்கி மேலும் மேலும் முன்னேற அதுவரை ஒருவித மயக்கத்தில் அவனது இழுப்புக்கெல்லாம் இசைந்தவள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் படுக்கை விரிப்பை இரு கைகளையும் இருக பற்றி கொண்டு கண்களை இருக மூடிக்கொண்டார் காதல் கொண்ட மனது கணவனுக்கு உட்பட அறிவுறுத்த அவளது வைராக்கியமோ அதை எரித்தது அவளது மனமே இரு பிரிவாக பிரிந்து வாதிட அவளது இசைவு இல்லாததை வெகு நேரம் சென்றே கவனித்தான் இப்படிப்பட்ட கூடலை அவன் விரும்பவில்லையே மனைவியுடன் காதலில் கணிந்து ஒருமனதாக காதலின் கரைக்கான விளைந்தான் அதனால் அவளிடம் இருந்து விலகி எழுந்து தலையை கைகளில் தாங்கி அமர்ந்திருந்தான் அவளுக்கு அவனை பிடிக்கவில்லை என்றால் பிடிக்க வைக்க முயற்சிகள் எடுக்கலாம் ஆனால் அவனை அவளுக்கு பிடித்திருந்து எதனால் இப்படி என்று தெரியாது தவித்தான் மனைவியின் மேல அளவு கடந்த காதலை வைத்தவனால் கோபத்திற்கு பதில் ஆற்றாமைதான் வந்தது கணவன் விலகிய நொடி அவன் கேட்பதை தராத குற்ற உணர்ச்சியும் அவளை ஆட்கொள்ள தளர்ந்திருந்த ஆடையை சரி செய்து எழுந்து அமர்ந்தவள் அவன் அமர்ந்திருந்த தோற்றம் வேறு அவளது மனதை பிசைந்தது என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் விழித்து பின் கேட்டாலே ஒரு கேள்வி என்னம்மா மாச்சது ஏன் இப்படி ஆங்கிரியா இருக்கிய என்று அவ்வளவு நேரமும் வெறும் ஆற்றாமையில் மட்டும் இருந்தவனுக்கு கோபமும் சேர்ந்து கணன்றது திரும்பி அவளை கண்டு ஒரு முறை பார்த்து ஏய் என்னடி பிரச்சனை அவனுக்கு எப்போ பாரு கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் கூட்டிட்டு வந்துட்டு டாட்டா காட்டிட்டு போற என்னதான் வேணும் சொல்லு என்று புலம்பினான் அவனிடம் இதற்கு மேல் சொல்லாமல் இருக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து தயங்கி தயங்கி அது அது நாம சேர்ந்திருந்தா என்று நிறுத்தி எப்படி சொல்ல என் அதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வான் என்ற கவலையுடன் அவள் விழிக்க அவன் அவள் விட்ட இடத்தை எடுத்துக் கொடுத்தான் சேர்ந்திருந்தா என்ன அது பாப்பா வந்துடும் எனக்கு எனக்கு இப்போ பாப்பா வேணாம் என்றவளின் பதில் அவனுக்கு அதிர்ச்சியை தந்தது அவளது பேச்சில் கவனமாக இருந்தவன் அவள் சொன்ன இப்போ என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என்னது குழந்தை வேண்டாமா ஏன் குழந்தைய சுமக்க பிடிக்கலையா என்று மனது முழுதும் கசந்தது மனைவியின் சாயலில் அழகிய முட்டை ஏற்கனவே கற்பனையில் கண்டவனுக்கு அவள் குழந்தை வேண்டாம் என்றது பெருத்த ஏமாற்றத்தை தந்தது குழந்தை என்பது அவர்களின் அன்பின் சின்னம் அல்லவா எனக்கு அவள் சாயலில் ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்ற ஆவல் இருப்பது போல அவளுக்கு என்னை போல ஒரு குழந்தை செல்வம் வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏன் இயலவில்லை என்று அவனது மனதில் தோன்றிய அனைத்தையும் கும்புறலாக அவன் கேட்டுவிட்டான் கணவனின் வருத்தத்தில் பதறி ஐயோ மாமா பாப்பாவே வேண்டாமே வேண்டாம்னு சொல்லலை 
நான் நான் இங்கிலீஷ் நல்லா கற்றுக்கிட்டு வெள்ளக்காரவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையாவது சரளமாக பேசி காட்டினா பிறவுதையும் பாப்பா பெற்றுக்கணும்னு சபதம் போட்டிருக்கேன் அதனால் அது வரைக்கும் நம்ம தள்ளியே இருந்துக்கிடுவோமாமா காரணத்தை கேட்டவன் அவனது இடது மார்பில் தனது வலது கை கொண்டு அழுத்தி கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் தேன்மிட்டாய் இந்த இருபத்தி ஏழு வருஷமா வெறும் ட்ரெய்லர் மட்டும் அதுவும் ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு சுத்திட்டு இருக்கேன் உன்னோட சபதத்தை கேட்டா இன்னும் பல வருஷம் இந்த நீ வெறும் உகுத்த உமா மட்டும் கொடுத்து இப்படியே சுத்த விட்டுடுவ போல இருக்கே மாமே பாவண்டி தாங்க மாட்டேன் என்று மனதுக்குள் புலம்பியவன் அவளிடம் திரும்பி அது சரி நீ இங்கிலீஷ் படிக்கிறதுக்கும் குழந்த வர்றதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று பிரச்சனை நாணி வேறே பிடித்தான் சொல்வதற்கு மிகவும் சங்கடமாகத்தான் இருந்தது எந்த பெண்ணுக்கு தான் தன்னை விட மற்ற பெண்கள் உயர்த்தி கணவனிடம் அதுவும் தனது குறையை சுட்டிக்காட்டி பேச தோன்றும் வாழ்ந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிதல் வந்த பின்பு இது சாத்தியம் வாழ்வை தொடங்கும் முன் அதுவும் திருமணமாகி சில மாதங்களேயான புது பெண்ணுக்கு அது மிகவும் வருத்தமாகத்தான் இருந்தது இருந்தும் அந்த இருவர் பேசிக்கொண்ட விதம் தவறுதான் ஆனால் பேசியதன் பொருளில் தவறில்லையே அதனால் அன்று அந்த கிறிஸ்துமஸ் பார்ட்டியில் ரேஷ்மாவும் அவளது சகோதரியும் பேசிக்கொண்டதை அப்படியே அவனிடம் ஒப்பித்தாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது அன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் பார்ட்டிக்கு போனப்போ அங்க என்று அன்று நடந்ததை சொல்ல தொடங்கினார் கைகளை கழுவிக்கொண்டு வெளியே வந்தவள் தடுப்புக்கு பின் இருவர் பேசும் சத்தம் கேட்டது அதுவும் அவர்கள் சொன்ன அந்த பட்டிக்காட்டு மீனா மேல இவனுக்கு நிஜமாவே காதல் வந்திருக்குமா எப்படி எனக்கு இதுதான் புரியல என்ற வாக்கியத்தில் ஆணி அடித்தது போல் நின்று தொடர்ந்து அவர்கள் பேசுவதை கேட்க ஆரம்பித்தார் நீ வேற அவ்வளவு படிச்சு இப்படி பெரிய பொசிஷன்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அந்த கௌதம அவனுக்கு அவன் போய் இவளை லவ் பண்ணுவானா எல்லாம் வீட்டுல கட்டாயப்படுத்தி இருப்பாங்க அதனால தட்ட முடியாம கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் காதல் எப்படி வரும் ஏதோ கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னு குடும்பம் நடத்துவான் அது மட்டும் இல்லாம பருவத்தில் பண்ணி குட்டி கூட அழகாத்தான் தெரியும் ஏதோ பார்க்க சுமாரா இருக்கா அதனால கிறங்கி போய் சுத்திட்டு இருக்கான் இல்ல சங்கி அவன் கண்ணுல நான் பார்த்ததுல காதல் தாண்டி இருக்கு என்றால் துக்கத்தில் தொண்டை அடைக்க ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள்னு சொல்லுவாங்க ரேஷ்மா ஆரம்பத்துல சொரியறது சுகமா தான் இருக்கும் போக போகதான் ரத்த கலரி ஆகும் என்ற தமக்கியை புரியாமல் பார்த்தால் ரேஷ்மா என்ன புரியலையா இப்ப அழகா தெரியறது எல்லாம் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் கேணத்தனமா தான் தெரியும் இவளுக்கு படிப்பறிவு சுத்தம் இங்கிலீஷு அவளுக்கு ஏபிசிடி கூட தெரியுமோ தெரியாதோ அப்படி இருக்கும்போது நாளைக்கு குழந்தை குட்டின்னு வந்துட்டா இந்த ஊர்ல இருந்துட்டு இவளை மாதிரியே அந்த குழந்தையும் வளரும் அன்னைக்கு காவியா கூட பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் வந்திருந்தா நான் நம்ம பப்பு டீச்சரை பார்த்துட்டு வெளியே வந்தப்போ இவ தனியா நின்றுட்டு இருக்கா அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இவ கிட்ட ஏதோ பேசுது இவளுக்கு அந்த குழந்தை பேசுறது கூட புரியல நாளைக்கு இவ எப்படி இவ குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுப்பா கௌதமன் வேலையை பார்ப்பானா குழந்தைய பார்ப்பானா அவனோட வேலை பழு பத்தி தான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியதில்ல முதல்ல இவ பெத்த குழந்தை இவ்வளவு மதிக்குமா கௌதமன் வேலை விஷயமா வெளியூர் போய் பிரிந்தா இந்த நேரம் இப்படி ஸ்கூலுக்கு வர வேண்டியது இருந்தா இவ எப்படி அந்த வெள்ளக்கார டீச்சர் கிட்ட எல்லாம் பேசுவா படிச்ச வேலைக்கு போகும் பொண்ணா இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் தனியே கவனிச்சுக்கிட்டு கவனுக்கும் தோல் கொடுக்கிற மனைவியாவது இருப்பாளா அவ இன்னும் கொஞ்ச காலம் பொறுத்து பாரு அப்ப தெரியும் இது காதலா இல்ல கன்றாவியான் என்று சிரிக்க ரேஷ்மாவும் சேர்ந்து சிரித்தாள் அதற்கு மேல் அவர்களது பேச்சை கேட்க முடியாத அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் மீனால் அதன் பிறகு அவளது சிந்தனை முழுதும் அவர்களின் பேச்சின் சாராம்சம் தான் தனக்கு ஒரு பிள்ளை வரும் முன் ஆங்கிலம் நன்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அடுத்த நாளை காவியாவிடம் கேட்டு அவளிடம் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்கிறாள் அவள் சொல்ல சொல்ல கௌதமனின் முகம் இருகியது கட்டுக்கடங்காது கோபம் பெருகியது ரேஷ்மாவின் மீது வெகுளியான மீனாளுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவனுக்கு புரிந்தது இது அவள் கேட்க வேண்டும் என்று பேசப்பட்டது என்று என்றுமே ராணி எலிசபெத்தின் வம்சாவளி வந்த பீட்டர் பிடாரிகளாக ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பேசிக்கொள்ளும் இந்த சகோதரிகளின் இந்த சுத்தமான தமிழ் பேச்சு மீனாளின் மனதை நோகடித்து அவளது மனதை குழப்பிவிட என்று புரிந்து கொண்டான் இப்போது விளக்கினாலும் ஏதோ சாக்கு சொல்வது போல் இருக்கும் என்று அதை விடுத்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னு நினைச்ச சரி அதை நீ முதல்ல என்கிட்ட தானே சொல்லியிருக்கணும் நான் தான் ஊர்லேயே உனக்கு வாத்தியார் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன்னு தானே சொன்னேன் சொன்னேன் தானே என்றவனின் கேள்விக்கு பதறி இதுக்குத்தேன் இதுக்குத்தேன் நான் சொல்லலை இங்கிலீஷ் எனக்கு கஷ்டம் வாத்தியார்னா கொட்டி கொட்டி சொல்லி தருவாக எனக்கு பயந்து வரும் அதுக்குத்தேன் காவிய அக்கா கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கடலாம்னு என்று கூறி அவனை பார்த்தவளின் அறியாமையில் கூட அவனுக்கு அவளின் மீது காதல் சுரந்தது அது சரி அதுக்கும் குழந்தைக்கு என்ன சம்பந்தம் குழந்தை பெத்துட்டு கூட படிக்கலாமே ஆஹ் இல்ல இல்ல குழந்தைன்னு வந்துட்டா நேரம் இல்லாம கத்துக்க முடியாம போச்சுதுன்னா அதுக்கு தே
அது வந்து நான் நல்லா இங்கிலீஷு பேச ஆரம்பித்தது மற்றதையெல்லாம் வச்சுக்கிடலாம் என்றவளை வெட்டவா குத்தவா என்பதை போல பார்த்து ஸோ நீயே சுயமாக சிந்தித்து எனக்கு காப்ப வச்சுருக்க என்றவனது கேள்விக்கு திரு திரு என்று விழித்தாள் நீ இப்படி மெதுவாக இங் இஷ்டம் போல் உங்கள் காவிய அக்கா கிட்ட இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டா ஊரில் இருக்கிறவன் எல்லாம் அவங்க பேர குழந்தைய கொஞ்சுவாங்க நாம் நம்ம குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் என்றான் கடுப்புடன் அவள் ஏதோ சொல்ல வர கை காட்டி அதை தடுத்தவனே இங்கே பாரு குழந்த பிறந்து அது ஸ்கூல் போக ஆரம்பிக்கும் வரைக்கும் உனக்கு நேரம் இருக்கு அப்படியே உன்னால கத்துக்க முடியலனா நான் இருக்கேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து சொல்லி தரேன் அதுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை உனக்காக வேணும்னா ஒரு வருஷம் குழந்தைய தள்ளி போடலாம் அதுக்கும் மேல வேண்டாம் எனக்கு குட்டி குட்டி கை காலோட பட்டு குட்டியா குட்டி பாப்பா வேணும் என்றான் கனவுகளுடன் ஹே சரிங்க மாமா அப்போ ஒரு வருஷம் தள்ளியே இருப்போம் என்று அவளின் தலையில் கட்டுப்படுத்த முடியாத நறுக்கென்று ஒரு கொட்டு வைத்தான் ஆ ஐயோ ஏமாமா கொற்றிய என்ற தலையை தடவி கொண்டு கேட்டவரிடம் ம் வேண்டுதல் என்னை தள்ளி வச்சு எனக்கு ஆப்பு வைக்கிறதுலேயே குறியாயிரு நீ குழந்தைய வேணும்னா தள்ளி போடலாம் அதுக்காகலாம் தள்ளி இருக்க முடியாது என்றவனை புரியாமல் பார்த்தால் அவளுக்கு ஒன்றும் இழங்கவில்லை என்று புரிந்து சேர்ந்திருந்தா குழந்த பிறக்கும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கையில தான் இருக்கு அதை தள்ளி போடுவது இதற்கு மேல் எப்படி விலக்கி கூறுவது என்று அவனுக்கும் தெரியவில்லை நம்ம கையிலையா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்று அவளது அறியாமையால் விளைந்த கேள்வி அதை இவ அவளுக்கு அந்த நடுநிசியில் விலக்கி கூற இயலாது தனது தலையை எந்த சுவற்றில் கொண்டு மோதுவது என்ற தீவிர சிந்தனைக்கு தள்ளப்பட்டான் நீ இதுவரை பண்ணின வரைக்கும் போதும்டி இதை நான் பாத்துக்கிறேன் குழந்தை ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீ ஒரு அளவுக்கு இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டதும் பெத்துக்கலாம் அதுக்காக எல்லாம் தள்ளியெல்லாம் இருக்க முடியாது ஆனா இப்படி காவிய அக்கா கிட்ட தான் கத்துப்பேன்னு பிரிவாதம் பிடிக்காத நான் அதுக்குன்னு கிளாஸ் சேர்த்து விடுறேன் அவங்க கிட்ட திட்டெல்லாம் வாங்க வேணாம் அவங்க திட்டவும் மாட்டாங்க நீ சீக்கிரம் இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் என்று அதற்கு மேல் அவளை பேச விடாமல் இருவரும் பால் மட்டும் அருந்து விட்டு உறங்க சென்றனர் திரும்பி படுத்து தூங்க முயன்று கொண்டிருந்த அவனது முதுகில் முகம் பதித்து மாமா மாமா அதான் என்னோட சபதத்துக்கு நீங்க பொறுப்புன்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்புறம் என்னத்துக்கு இப்படி திரும்பி படுத்திய என்று அப்பாவியாக வினவியலை திரும்பி பார்த்து வேணாரா சாத்தி இன்னைக்கு ஒன்னும் வேணாம் உன்னோட காரணத்தை எல்லாம் கேட்டு எனக்கு ஏறினதெல்லாம் இறங்கிடுச்சு உனக்கு புண்ணியமா போகும் இப்ப நல்ல பிள்ளையா படுத்து தூங்குமா என்று அவளை அனைத்தபடி உறக்கத்தை தழுவினான் மறுநாள் காலையே அவர்களது அறையில் ஏதோ பரபரப்பாக அவன் செய்து கொண்டிருக்க என்னவென்று பார்த்தவள் திகைத்தாள் அவனிடம் சென்று மாமா எங்க கிளம்பிட்டு இருக்கிய துணியெல்லாம் எடுத்து அடக்கிட்டு இருக்கிய வெளியூருக்கா நானும் வரேனா என்று கண்களில் ஆர்வத்துடன் கேட்கும் மனைவியை கண்டும் காணாமல் அவனது வேலையில் மும்முரமாக இருந்தான் மாமா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நானு சொல்லுங்களே மாமா என்று குரல் உயர்த்தி அழுத்தத்துடன் கேட்டவளை பார்த்தவன் ஆமாண்டி வெளியூர் போறேன் வர ஒரு வாரம் ஆகும் பத்திரமா இருந்துக்கோ என்று கூறியதும் அதிர்ந்து விழித்தாள் மாமா மாமா என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க மாமா நானும் வரேன் நீ நீயா வேணா வேணா நீ சொல்ற பச்சை எல்லாம் கேட்க மாட்ட நீங்க இல்ல மாமா நான் நீங்க சொல்ற எல்லாத்தையும் கட்டாயம் கேட்டுக்கிடுவேன் நல்ல பிள்ளையா இருப்பேன் கூட்டிட்டு போங்க மாமா யாரு நீ சொல்ற பேச்சு கேட்டு நல்ல பிள்ளையா பொடிப்போ உன்ன நான் நம்புறதா இல்ல என்று அவனது வேலையை தொடர கைகளை பிசைந்து கொண்டு எப்படி அவனை சம்மதிக்க வைக்க என்று தெரியாமல் அவன் செல்லும் இடமெல்லாம் மாமா மாமா என்று கூறிக்கொண்டு அவன் பின் சுற்றி திரிந்தாள் கடைசியாக பெட்டியில் துணிகளை அடுக்கி முடித்து அவன் அதை மூடும் நேரம் அவனை பின்னிருந்து அணைத்து அவனது முதுகில் முகம் பதித்து மாமா நிஜமா நீங்க சொல்ற பேச்சை கேட்பேன் என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க மாமா என்று கொஞ்சி கேட்க அவளது கொஞ்சலில் அவனுக்கு புன்னகை வந்தது அவனிடம் காரணத்தை சொல்லாது இந்த ஒரு வாரமாக தவிக்க விட்டதற்கு அவளை சீண்டி பார்க்கத்தான் இவனும் அவ்வாறு செய்திருந்தான் இப்போது கூட அவளிடம் அப்போ ஐ லவ் யூ சொல்லு என்று கூறி அவளை சொல்ல வைத்திருக்க முடியும் அவள் இருவரும் சேர்வதை தடுக்கி ஏதோ சாட்டு தான் சொன்னாள் என்று நேற்றைய உரையாடலில் அவனுக்கு விளங்கியது இருந்தும் அவளது மனதில் அவளது காதலை உணர்ந்து அவளே அவனிடம் அந்த மூன்று வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் அது இப்போது சொன்னாலும் சரி அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்த பின் சொன்னாலும் சரி அதுவரை எனது காதலை அவளிடம் உணர்த்தி கொண்டே இருப்பேன் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு வெளியே சரி சொல்ற பேச்சை மட்டும் கேட்காம இரு அப்புறம் உனக்கு இருக்கு இப்போ ஒரு வாரத்திற்கு உனக்கும் சேர்த்து துணியெல்லாம் எடுத்து வை என்று கூற அதற்கு மேல் தாமதிக்காமல் சிட்டாக பறந்து துணி எடுக்கும் வேலையில் இறங்கினார் மாலை விமானத்தில் பறக்கும் போது அவனது தோலை சுரண்டி நாம எந்த ஊருக்கு போறோம் என்றவளிடம் அங்க போய் சொல்றேன் என்று விட்டான் மாலையில் ஜெனிவா ஏர்போர்ட்டில் தரையிறக்கி அங்கிருந்து 
செட்மாட்டு செல்வதற்காக ரயிலில் பயணித்தனர் லேசாக இருள் சூழ தொடங்கியிருந்தது எங்கும் வெள்ளை பணி சூழ்ந்திருந்தது ஆர்வமாக சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டு வந்தால் இருளில் காட்சிகள் அதிகம் தெரியவில்லை அவளை நெருங்கி அவளது தோளில் கைகளை போட்டு கொண்டு அமர்ந்தான் இருட்டில் ஒன்றுமே தெரியாதடி தேனு முட்டாய் இப்பவாச்சும் சொல்லுங்க இது எந்த ஊரு ஊரு இல்ல மைதியர் கொண்டாட்டி நாடுன்னு கேளு இது சுவிட்சர்லாந்து நம்ம தேனிலவுக்கு வந்திருக்கோம் என்றான் ஓ என்று கேட்டுக்கொண்டவளுக்கு வெட்கம் வந்து அதை அவனிடம் காட்டாது ஜன்னல் பக்கம் திரும்பி கொண்டால் அதில் அவனது புன்னகை விரிந்தது அவர்கள் தங்குமிடம் வந்ததும் பிரயாண கலைப்பு போக குளித்துவிட்டு வந்தவளிடம் ஒரு பார்சலை கொடுத்து அதை அணைந்து வர சொன்னான் அதற்குள் அவனும் குளித்துவிட்டு அவனுக்காக வாங்கிய உடையில் வெளியே வந்தான் அழகிய பேர்பிள் வண்ண லெஹங்காவில் முடியை விரித்துவிட்டு அழகாக இருந்தவளை பார்த்தவனின் விழிகளில் மின்னல் வந்தது அவனும் அதே வண்ண சட்டை மற்றும் கருப்பு நிற ஜீன்ஸ் அணிந்திருந்தான் இது அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த வண்ணம் என்று அவன் அறிவான் பிடிச்சிருக்கு அழகி என்று எதிர்பார்ப்போடு வினவிய அவனிடம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்குமாமா என்றாள் அதன் பின் இரவு உணவு உன்ன அழைத்து சென்றான் அந்த விடுதியிலேயே உணவு உண்ட பின்பு அறைக்கு திரும்ப எந்த அவசரமும் காட்டாமல் ஒரு மணி நேரம் சென்று அவளுடன் அறைக்கு திரும்பினான் அறைக்குள் நுழைந்ததும் ஒரு அசாத்திய அமைதி இருவருக்குள்ளும் அவளுக்கு மனதின் படபடப்பு அவளது விழிகளில் தெரிந்தது கைகளில் லேசான நடுக்கம் கண்கள் படபடக்க கண்ணம் சிவந்து அவள் வரவேற்பரை கடந்து அறைக்குள் நுழையும் முன் அவளது கால்கள் அந்த பறந்ததும் சுயமடைந்தவள் அவள் கணவனின் கைகளில் தவழ்வதை கண்டு அவனது மார்பிலேயே முகத்தை புதைத்தாள் அறைக்குள் சென்றதும் அவளை தரையில் விட்ட பின்பும் அவனது மார்பில் இருந்து முகத்தை விளக்காமல் இருந்தவளின் செவியில் ஏய் தேன்மிட்டாய் கொஞ்சம் நிமிர்ந்து பாரு பிடிச்சிருக்கான்னு என்றதும் நிமிர்ந்து அறையை கண்டவள் திகைத்தாள் அறையை முழுவதும் அவர்களின் உடையின் மீது லாவண்டர் வண்ண ஆர்கிட் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது வெள்ளை நிற சாட்டின் துணியில் ஆன படுக்கை விரிப்பு அதில் அழகிய இளஞ்சிவிப்பு வண்ண ரோஜா மலர்கள் தூவியிருந்தது அரை எங்கும் சிறிது பெரிதும் என்று லாவண்டர் மனம் கமலும் அதே வண்ண மெழுகுவர்த்திகள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அறையை கண்டதும் நடக்கவிருப்பது மனதில் வந்து போனது அதில் வெட்கம் வந்து அவனிடம் இருந்து விலகி சென்று நின்றவளை பின்னிருந்து அணைத்து இப்போ வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டதானே என்று அவனது தாடையை அவளது தோளில் அழுந்த பதித்து கேட்க விழிகளை நிலத்தில் பதித்து மறுப்பாக தலையை செய்தாள் முதுகில் அலையலையாக படர்ந்திருந்த கூந்தலை ஒதுக்கி வெற்று முதுகில் இதழ் பதிக்க அதில் முற்றிலுமாக தன் வசம் இழந்து அவனது மார்பில் அடைக்கலமானால் அது வரை அது நாள் வரை காத்திருந்தவனின் தவிப்பு மென்மையாளனாக இருந்தவனை வன்மையை தத்தெடுக்க வைத்திருந்தது பெண்ணவள் தான் அவனது அதிரடியில் திகைத்து விழித்தாள் விழித்துக் கொண்டு இருக்கக்கூட அவளை விடாத அவளை புயல் போல் ஆக்கிரமித்தவனின் கைகளில் விரும்பியே தொலைந்தாள் வெகு நேரம் கடந்தும் அந்த அறை முழுவதும் காதலின் கீர்த்தனை மட்டுமே இசைக்கப்பட்டது காதல் பிதற்றல்கள் ஈதமாக அதற்கு தாளமாக ஆனது அவளது வலை மற்றும் கொலுசின் மூலி அவளது செவியில் தனது இரகசிய அபிலாஷைகளை கோரிக்கைகளை வெட்கி சிவந்து மறுத்தவளிடம் யாசிக்கும் யாசகனாகி யாசகம் பெற்ற பின் அவளையே மொத்தமாக ஆளும் அரசனாகவும் மாறிப்போனான் காதல் காயங்கள் பாரபட்சமின்றி இருவரையும் பதம் பார்க்க அதை பற்றிய கவலை இருவருக்கும் இருந்ததாக தெரியவில்லை ஆழ்கடலில் மூழ்கி கடல் அண்ணை தன்னுள் ஒழித்து வைத்திருக்கும் அற்புதங்களை கண்டு அதில் மூழ்கி முத்தெடுக்கும் நூதன உணர்வை உணர்ந்து அவனும் உணர்ந்து அவளுக்கும் உணர்த்தினான் அவளது கண் பார்த்து அவளது விருப்பம் அறிந்து நடக்கும் காதலனாகவும் அவளை புரட்டி போடும் அரக்கனாகவும் மாறி மாறி ஆட்கொண்டு முடிவில் வெற்றி வியர்வை அவளது மார்பில் சிந்த அவளிடமே அடைக்கலமானான் அவளுக்கோ விழியில் கசிந்தது ஒரு துளி கண்ணீர் அது அளவு கடந்த சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடு என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ பேச்சுக்களற்ற மௌனம் கூட அழகு அதுவும் அதன் உன்னதம் காதலில் இன்னும் அதிகம் அது வார்த்தைகளின் வர்ணைக்கு அப்பாற்பட்டது அதே போல் ஒரு மௌனத்தில் ஒருவரை ஒருவர் அணுத்தபடி திளைத்திருந்தனர் சாரிடி எனக்கும் தெரியும் ரொம்ப படுத்திட்டேன் என்றவனது வார்த்தைகளை முடிக்க விடாது அவனது இதழ்களை கரம் கொண்டு மூடினாள் அந்த கரத்தை பற்றி அதில் இதழ் பதித்து விடுவித்தான் தயங்கியபடியே ஆனாலும் அத்தைக்கிட்ட அன்னைக்கு சொன்னதத்தே இப்பவும் சொல்லுவேன் அவிக மகன் கொஞ்சம் முரடுதான் என்று கூற திருமணத்தின் அடுத்த நாள் அவனது அன்னையிடம் அவள் கூறியது நினைவில் வந்து அட்டகாசமான சிரிப்பொன்று உதயமானது அவன் சிரித்து முடிந்ததும் தயக்கத்துடன் ஆனா அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு அதில் என்று மேலும் வெட்கம் கொள்ள உம் சொல்லு என்று ஊக்கினான் அந்த கனவுலையும் எல்லாம் தே நடந்துச்சு ஆனா அம்புட்டு மின்மையா இருந்த மகராசே நெசத்துல இப்படி புயலா இருப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல என்றவளின் பேச்சில் முகம் சுருங்க யோசித்து 
என்னைக்கு கனவு கண்ட என்றவனின் கேள்வியில் தந்தையின் நினைவுடனே அவனுக்கு அந்த தினத்தை நினைவு கூர்ந்தாள் அதை கேட்ட மறுபடி மறுபடி பொங்கி சிரித்தவன் அவளது மூக்கை பிடித்தாட்டி அடியே அது கனவு இல்ல சத்தியமான நிஜம் அம்மனை குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு என்னமோ பண்ண ஆரம்பிச்சு எசக்கு பிசக்கா என்னமோ ஆயிடுச்சு அத மேடம் கனவுன்னு நினைச்சிங்களா மேடம் இது நமக்கு செகண்ட் நைட்டு என்று மேலும் மேலும் சிரிக்க அவனது கிண்டலில் கோபம் வந்தது அதற்கு நேர்மாறாக அவன் கூறிய விஷயத்தில் நாணமும் வந்தது அவனது மார்பில் தனது மின்கரத்தால் அடித்தபடி சரியான திருட்டு திருட்டு பையன் திருட்டு பையன் போடா என்று சரமாரியாக அடித்துவிட்டு அவனது வெற்று மார்பிலேயே முகம் புதைத்தாள் அவளை அணைத்துக் கொண்டு நிஜமாகவே சாரிடி வலிக்கல தானே என்று நிஜமான வருத்தத்துடன் கேட்க முகத்தை திரும்பாது நிமிர்த்தாதும் இருந்தாள் இல்லை என்று தலையை செய்தாள் அதில் நிம்மதி அடைந்து ஒரு பெருமூச்சுடன் அவனாக அவளிடம் கேட்க கூடாது என்று மனதில் வைத்திருந்த உறுதியை தகர்த்து எப்போ என்கிட்ட அந்த மூணு வார்த்தை சொல்லவென்ன இருக்கு பியூட்டி என்றவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று புரிந்தது இருந்து விளையாடி பார்க்கும் ஆவல் மேலோங்க மாமா நான் அந்த மூணு வார்த்தை சொல்லட்டா இப்போ எனவும் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கிட்டு இருக்கேண்டி என்றான் ஆவலுடன் குறும்பு சிரிப்புடன் மாமா உம் நேர சொல்லு மாமா சரக்கடிக்கலாமா என்றால் ஒரு ஒரு விரலாக எண்ணி அதில் விழிகள் இரண்டும் வெளியே தெரிக்கும் அளவுக்கு அதிர்ந்து அவன் விழிக்க அவனது திகித்த தோற்றத்தில் அவள் கலகலவென்று சிரித்தாள் அப்போதுதான் அவளது குறும்பும் புரிந்து இருடி ஒன்ன என்று மீண்டும் அவளை நோக்கி குனிந்தான் அந்த ஒரு வாரம் முழுவதும் பேருக்கு ஊரை சுற்றி காட்டிவிட்டு மீதம் உள்ள நேரம் முழுதும் அவர்களது காதல் உலையில் சுற்றி திரிந்தனர் வாய் ஓயாத பேச்சும் சிரிப்பும் அதனுடன் இணைந்து அழகிய உறவும் நாட்களை நொடிகளாக மாற்றியது புது வருடத்தையும் அங்கேயே கொண்டாடிவிட்டு வீடு நோக்கி பல இன்ப நினைவுகளுடன் பயணப்பட்டனர் திருமண வாழ்வின் தொடக்கம் பெரும்பான்மை தம்பதிகளுக்கு இப்படி அழகாகத்தான் தொடங்குகிறது அதன் வெற்றி உடல்கள் உரசு கூடலில் மட்டுமில்லை அதன் பின் வரும் வாழ்வில் விட்டுக் கொடுத்தல் புரிந்துணர்வு சகிப்புத்தன்மை என்று பல படிகளை கடந்துதான் வெற்றி இன்னும் இலக்கை அடைய முடியும் இவர்களின் வாழ்விலும் பல படிகள் உள்ளன அதன் வெற்றியும் அவர்களின் கைகளில் வெற்று தாளாக இருந்த இதயத்தில் தடம் பதித்தாய் நீ கவிதையாக வரும் இடர்கள் யாவும் மாறிடுமே வெற்றி படிகளாக நமது காதலில் அத்தியாயம் இருபது தினம் ஒரு புது கோலம் மன்னவன் போட அதை பின்பற்றி சிறப்பாக கற்கும் மாணவியாக அவள் இருந்தாள் தாம்பத்திய பாடத்தை திகட்ட திகட்ட கற்று தேர்ந்தனர் இருவரும் கற்றவரை போதாது மேலும் அதில் வேறு என்ன என்ற ஆவலும் பெருக அது தினம் ஒரு அழகிய காவியத்திற்கு வித்திட்டது ஊருக்கு வந்து கௌதமன் செய்த முதல் வேலை அவளை ஆங்கில வகுப்பில் சேர்த்துவிட்டது அத்துடன் சேர்த்து பக்கத்தில் இலங்கை தமிழர் ஒரு பெண்மணி நடத்தும் கேக் பேக்கில் வகுப்பிலும் சேர்த்து விட்டான் கேக் பேக்கிங் வகுப்பில் சேர்த்து விட்டதுடன் ஆங்கிலத்தை கற்கும் வைராக்கியம் இருந்தாலும் அது அவளுக்கு தலையால் தண்ணீர் குடிக்க வைத்தது அதற்கு நேர்மாறாக பேக்கிங் வகுப்பில் விதவிதமாக கேக் மற்றும் பஃபே வகைகள் செய்து கற்றுக் கொடுக்கும் விதவிதமாக செய்து அசத்தினாள் காலையில் சிறு சீண்டலுடனோ கூடலுடனோ விடியும் பொழுதுகள் அதன் பின் வேகம் எடுக்கும் இருவரும் அடித்து பிடித்து கிளம்பி அவன் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் அவளை அவளது ஆங்கில வகுப்பில் விட்டு செல்வான் இரண்டு மணி நேர வகுப்புகளுக்கு பின் இவள் பேருந்தில் வீட்டுக்கு வந்து மதிய உணவை தயாரித்து முடிக்கும் போது கௌதமன் வந்திருப்பான் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊட்டிக்கொண்டு உணவு வேலை கழியும் பின் அவன் அலுவலகத்திற்கு அவள் பேக்கிங் வகுப்புக்கும் செல்வாள் மாலை வீட்டிற்கு வந்ததும் குடித்து அழகாக உடுத்தி புத்தம் புது மலரை போல கணவனுக்காக காத்திருக்க அவளை அதிகம் காத்திருக்க வைக்காத அவனும் வந்து விடுவான் அதன் பின் அவர்களது உலகத்தில் அவர்கள் மட்டுமே சேர்ந்து சமைக்கலாம் என்று சமையலில் தொடங்கி சில நாள் சமையலிலும் பல நாள் படுக்கை அறையிலும் முடியும் பாதி இரவுக்கு மேல் டெய் மாமா வயிறு சத்தம் பொழுது சாப்பிட போகலாம் என்ற பின் தான் சாப்பாட்டின் நினைவு வந்து சாரிடி என்று சாப்பிட செல்வார்கள் என்ன இருந்தும் அவளுக்கு கொடுத்த வாக்கியின்படி ஆறு மாதத்திற்கு குழந்தை வேண்டாம் என்பதில் உறுதியாக இருந்தான் அந்த வார இறுதியில் எங்கும் வெளியே செல்ல பிடிக்காமல் அவளை கைவளவில் வைத்துக் கொண்டு தொலைக்காட்சியில் இசையான இளையராஜாவின் பாடல் வரிசையை பார்த்து கொண்டிருந்த போது அந்த பாடல் வந்தது பாடலின் தொடக்கத்தில் நாயகி பலர் கூடி இருக்கும் அரங்கத்தில் நாயகனை பார்த்து எஸ் ஐ லவ் திஸ் இடியட் ஐ லவ் திஸ் லவபிள் இடியாட்டிற்ற சத்தம் போடுவது போன்ற காட்சி அமைப்பு அதை பார்த்து விட்டு சட்டென்று அடியை எப்படி என்கிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்ல போற ஹனிமுன் போயிட்டு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு மேல ஆச்சு என்றான் அவளை பார்த்து முறைத்து அதில் சிரித்து நான் வாயால் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் மாமா என்றவளை ஒரு கிரக்க பார்வை பார்த்து அதுவும் சரிதான் நீதான் அதை தினம் தினம் செயல்ல காட்டிட்டு இருக்கியே என்று கூறி கண் சிமிட்டி சிரித்தான் 
அவன் சொன்னதன் பொருள் புரிந்து அவளது முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தது அவளது சிவந்த முகம் வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்க விடாது அறைக்கு செல்லும் பொறுமை கூட இல்லாத வரவேற்பரை கார்பெட்டிலேயே அவளை இழுத்து கொண்டு சரிந்தான் அச்சோ மாமா இங்கேயா வேணா என்று அவளது பொய்யான மறுப்புகளை அடக்கிய ஆள அழகிய கூடலுடன் முடிந்தது அந்த மாலை பொழுது அவனது மார்பில் தனது தாடையை பதித்து அவன் முகம் பார்த்து கொண்டிருந்த அவளது மூக்கை பிடித்து ஆட்டி உனக்கு மறுபடி எப்போ ஜரம் வரும் என்றான் மிக மிக தீவிரமாக அவனது கேள்வி எதற்கு என்று புரியாத விழித்தவளிடம் என்னதான் தினந்தனம் படம் ஓட்டினாலும் அன்னைக்கு உனக்கு ஜரம் வந்தப்போ நம்ம ஓட்டின படம்தான் மெகா கொஞ்சம் கூட போலி மறுப்புகள் இல்லாம கூச்சம் அச்சம் நாணம்னு ஒன்னும் இல்லாம பச போட்டு ஒட்டிக்கிட்ட மாதிரி அடடா என்று கண்கள் சொருக லயத்துக்குரிய உனது மீசியை பிடித்து இழுத்து பொறுக்கி ஜுரம் வந்த பிள்ளைய சுவாகா பண்ணிட்டு பேச்சப்பாரு வெக்கமே இல்லாம என்று முறைத்தாள் அவளது மரியாதையான மாமா என்ற அழைப்பு பிடித்த அளவு அவளது இந்த வகை செல்ல அழைப்புகளும் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்துத்தான் இருந்தது அவள் மீதான அவனது காதல் அவளிடம் அவனை சிறுக சிறுக இழுத்து கொண்டு அதில் மொத்தமாக தன்னை தொலைக்க ஆரம்பித்திருந்தான் மனதில் இருப்பதோ மலையளவு காதல் ஆனால் அதை மொத்தமும் அவளிடம் வார்த்தையில் அவன் சொல்லவில்லை இந்த நொடி அவளின்றி அவன் இல்லை என்ற நிலையில்தான் அவன் இருந்தான் சொல்ல போனால் அவனே அவனது மனதில் அவளது ஆதிக்கத்தின் அளவை முழுதும் அறிந்திருக்கவில்லை சீண்டலும் சிரிப்பும் சலசலக்கும் நீரோடை பேச்சும் அழகிய ஸ்வரமாய் காதல் பொழுதுகளும் என்று அவர்களது நாட்கள் இறக்கை கட்டி பறந்தது அன்று மாலை கணவனுக்காக காத்திருந்தவளை அலைபேசியில் அழைத்து தான் வருவதற்கு தாமதமாகும் அதனால் காத்திருக்காமல் உண்டுவிட்டு உறங்க சொல்லுமாறு கூறிவிட்டு அவள் கேள்வி கேட்கும் முன் அலைபேசி அணைத்திருந்தான் அப்படி என்னதான் வேலையோ என்று சலித்து கொண்டவள் இரவு உணவு உண்ட பின் கூட அவன் வந்து சேரவில்லை அவளுக்கு தூக்கம் வேறு கண்களை சுழற்றியது இரவு வெகு நேரம் ஆகியும் கணவன் வராததால் தூக்கம் கண்களை சுழற்ற அவர்களது அறைக்கு சென்று உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள் இரவு பதினொன்றரை முக்காலுக்கு வீட்டிற்கு வந்தவன் சிலவற்றை செய்துவிட்டு அவர்களின் அறைக்கு வந்தான் அறையின் மெல்லிய இரவு விளக்கின் வெளிச்சத்தில் பெண்ணவள் துயில்வதை கண்டவனின் பார்வை கணவனின் பார்வையாக மாற அவளை அப்படியே அசையாது பார்த்தபடி நின்றான் நெற்றியில் சிலிப்பி விளையாட முடிக்கற்றைகள் அவளது கண்ணம் தீண்ட இதழ்களில் மெல்லிய புன்னகையுடன் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் புடவை உடுத்தி இருந்தாள் தூக்கத்தில் அது லேசாக தளர்ந்திருக்க அவளது லாவண்யங்களின் பார்வை மேய ஆழ்ந்து ஒரு மூச்சை வெளியிட்டு மீண்டும் தனது பார்வையை அவளது முகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றான் கைகளை கண்ணத்திற்கு கீழே வைத்து குழந்தையை போல குறுக்கி படுத்து உறங்கும் மனையாளின் மதிமுக பார்த்திருந்தவன் அவளை கைகளில் அள்ளினான் பயத்தில் கத்த வாய்த்திருந்தவள் கணவனின் ஸ்பரிசத்திலும் அவனது பிரத்யேக வாசத்திலும் கண்களை திறக்காத ஒரு புன்னகையுடன் அவனது கழுத்தில் கைகளை மாலையாக்கி கோர்த்து கொண்டு அவனது மார்பில் சுகமாக கண்ணம் பதித்தபடி ஏமாமா இம்புற்று நேரம் சாப்பிட்டியலா என்றாள் தூக்கத்திலும் தனது வயிற்றை கவனிக்கும் மனைவியின் மேல் காதல் பெருக அவளது நெற்றியில் அழுந்த இதழ் பதித்தான் மாடி பால்கனியின் கண்ணாடி கதவை திறக்காது திரைச்சீலையை மட்டும் திறந்து வைத்திருந்தான் அதில் வஞ்சமில்லாது வெண்ணிலவின் ஒளி அந்த மாடி வரவேற்பறை முழுதும் நிறைந்திருந்தது அறையின் அடிவே ஒரு சிறிய சாக்லேட் கேக் வைத்து அதில் ஒற்றை மெழுகுவர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் அருகே சென்று அவளது காதில் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கொண்டாட்டி என்றதும் சட்டென்று கண்களை திறந்தவள் அவனது ஏற்பாட்டை பார்த்து அதிசயத்து இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாளா என்று அதிசயித்தாள் ஆமாண்டி பிறந்த நாள மறப்பியாடி மக்கு மக்கு பட்டிக்காடு என்று ஆண் சிரித்து கொண்டு அது நான் பிறந்த அன்னைக்கே என் ஆத்தா செத்து போச்சா அதனால எங்க எங்க அப்பாரு பெருசா கொண்டாடினது இல்ல என்றவளது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தோடியது அவளது தந்தியை நினைத்து மேலும் மேலும் கண்களில் கண்ணீர் வழிய அதை கண்ட அவளது ஆறுயிர் கணவன் தான் தவித்து போனான் அடியே பிறந்த நாள் அதுவுமா இப்படி ஆடி அழுவ நான் வேற உனக்கு இன்னைக்கு சாக்லேட் தெரப்பி கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் இப்படி அழுதா எங்க இருந்து எடுக்க என்றவனது கூற்றில் அழுகிய மறந்து சாக்லேட்டை தெரப்பினா என்ன வா சொல்லித்தரேன் என்று அவளை அந்த சிறிய மேஜையின் அருகே இறக்கிவிட்டான் மிளகுவர்த்தியை ஊதி அணைத்துவிட்டு அவள் கேக் வெட்டியதும் ஒரு துண்டை அவளுக்கு ஊட்டியவன் மீதம் இருந்த சாக்லேட் கிரீம் அனைத்தையும் அவளது முகத்தில் பூசி இருந்தான் அதில் திகைத்து விழித்தவள் சிரித்து கொண்டே மொத்த கேக்கையும் அவனது முகத்திலும் பூசி இருந்தால் அதுவும் போதாமல் பக்கத்தில் இருந்த சாக்லேட் சாஸ் எடுத்து ஒருவர் மேல் ஒருவர் கொட்டி கவிழ்த்திருந்தனர் முகம் உடல் உடை என்று எங்கும் சாக்லேட் சாஸில் குளித்திருக்க மூச்சு வாங்கி தரையில் அமர்ந்தவள் ஐயோ மூஞ்சியெல்லாம் சாக்லேட்டு இந்த நேரத்தில் போய் குளிக்கணும் என்று கணவனை முறைத்தால் முகம் முழுவதும் ப்ரௌன் நிற சாக்லேட் வலிய கண்கள் மட்டும் வெள்ளையா அவள் முறைக்கும் போது பெரிதாக தெரிந்தது அதை கண்டு அவனுக்கு புன்னகை அரும்பியது சிரிப்புடன் அதுதான் சொன்னேனே 
சாக்லேட் தெரப்பி வா பேபி சொல்லித்தரேன் என்று அவளது முகம் நோக்கி குனிந்தான் கணவனின் எண்ணம் புரிந்து அவனை தள்ளிவிட்டு எழுந்து ஓட முயன்றவளை பிடித்து இழுத்தவன் அவளுடன் அங்கிருந்த சோஃபாவிலேயே சரிந்தான் கன்னத்தில் ஒட்டியிருந்த சாக்லேட்டை சுவைக்க ஆரம்பித்தவனுக்கு அந்த சாக்லேட் இரட்டிப்பு சுவையுடன் உள்ளிறங்கியது நிலவொளி தன் வெள்ளி கதிர்களை அரையெங்கும் பாய்ச்ச மன்னவனின் கைகளில் நெகிழ்ந்திருக்கும் பெண்ணவள் வெள்ளி பாவையாக அவனது கண்களுக்கு தெரிந்தால் நிலவின் ஒளியில் ஈரமான அவளது முகம் பளபளத்தது மூடியிருந்த விழிகளுக்குள் அவளது கருமணிகள் இங்கும் அங்கும் ஓட பளபளக்கும் ஈர இதழ்கள் துடிதுடி நாணத்தில் முகத்தினை மூட என் கைகளுக்கு விடுதலைத்தா இல்லை நீ கொஞ்சம் நெருங்கி வா எனது முகத்தினை உனது மார்பில் புதைக்க என்று இறைஞ்சும் நிலையில் அவள் அதை புரிந்து கொண்டவனின் முகத்தில் குறும்பு புன்னகை நாயகனின் இதழ் செய்த மாதத்தில் சாக்லேட்டுடன் சேர்ந்து அவளது நாணத்தையும் கடைந்திருந்தான் ஒருவர் மற்றவருக்கு ஆடையாக மாற நிலவு மற்றும் அதன் சாட்சியாக வெட்கத்தில் தத்தளித்தது அவனது தேக்கு மர தேகத்தில் பூங்கொடியென அவள் சிக்கி தவிக்க அவனது மூச்சு காற்றையே அவளுக்கு சுவாசிக்க கொடுத்து அவனது சுவாசத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் முற்றுப்புள்ளி இல்லாத தொடர் கவிதைகள் காதலில் பேரழகு முடிவு நீ என்றால் தொடக்கம் நானாவேன் என்று வெண்ணிலா விடைபெறும் வரை கவிதைகள் அரங்கேற அவளது சக்தி முழுவதும் இழந்து துவளும் போது இருவரிடமும் சாக்லேட்டின் கரை களையப்பட்டு வியர்வை மலையில் நுழைந்திருந்தனர் ஒரு ஆழ்ந்த இதழ் அணைப்பை முத்தாய்ப்பு வைத்து அந்த அழகிய கூடலை முடித்து வைத்தான் மறுநாள் காலை முதல் நாள் இரவு அவனது ஜாலத்தின் கோலங்கள் அவளது மேனியின் மிச்சம் இருக்க சிவந்த முகத்துடன் காலை உணவை தயாரித்துக் கொண்டிருந்தவளை அணைத்து ஹாப்பி பர்த்டேயை கொண்டாட்டி என்று தூக்க கலக்கத்துடன் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தவன் அன்றைய தினம் முழுவதும் அவளுடனே கழிக்க முடிவு செய்தான் இன்னைக்கு லண்டன் சுத்தி வரலாம் வா என்று கூறி அவளை அழைத்து சென்றான் அழகிய பீச் வண்ண லாங் ஸ்கர்ட் அணிந்து வெள்ளை நிற டாப்ஸ் மற்றும் பேஞ்ச் வண்ண ஸ்வெட்டர் அணிந்து கொண்டு உற்சாகமாக அவனது கைகளை பற்றி கொண்டு லண்டனை சுற்றி வருவது அவளுக்கும் ஆனந்தமாக இருந்தது ஏப்ரல் மாதம் குளிர் சற்று மட்டுப்பட்டிருந்தது முதலில் பக்கிங் ஹேம் அரண்மனையில் சேஞ்சிங் தி கார்ட்ஸ் எனப்படும் அரண்மனையின் பாதுகாப்பு வீரர்கள் அவர்களது அன்றைய பணியை முடித்து அடுத்த வீரர்களின் பணி தொடங்கும் போது பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படும் அது ஒரு தினசரி சம்பிரதாயம் பேண்ட் வாத்தியங்கள் விளங்க சீருடை அணிந்த காவலர்கள் அன்றைய பணி முடிந்து வெளியேறி அடுத்த நாளுக்கான காவலர்கள் உள்ளே நுழைவது சுற்றுலா பயணிகளை மிகவும் கவரும் ஒரு காட்சி அதை கண்டுகளித்துவிட்டு மேடம் துசேட்ஸ் எனப்படும் உலகத்தின் முக்கிய பிரமுகர்களின் உருவத்தை மெழுகினால் செதுக்கி அருங்காட்சியமாக அமைத்துள்ள இடம் அமிதாப் பச்சனை தொடங்கி ஷாருக் கான் ஐஸ்வர்யா ராய் என்று பல இந்தியர்களும் அதில் அடக்கம் அதையும் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்துவிட்டு லண்டனை எனப்படும் ராட்சச சக்கரம் பெரிய பெரிய கேப்சூல் வடிவிலான கண்ணாடி குடிவைகள் இருபது பேர் நின்று கொண்டு பயணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே செல்ல லண்டன் மாநகர் முழுவதும் அதில் இருந்து காணலாம் குழந்தையின் புதுகலத்துடன் ஆர்ப்பரித்து கொண்டு பார்த்திருந்த மனைவியை பின்னிருந்து அணைத்து கொண்டு அழகா இருக்குல்ல என்றான் உம் ஆமாமாமா ரொம்ப அழகா இருக்கு என்றவளின் கன்னத்தில் இதழ் பதித்து இவ்வளவு உயரத்தில் இருந்து மறுபடி சொல்றேன் இனியே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பொண்டாட்டி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ சோ மச் என்று கூறி அவளது கழுத்தில் மெல்லிய தங்க சங்கிலி அதில் இரு இதயங்கள் இணைந்தது போன்ற ரூபி பெண்டன்ட் வைத்ததை அணிந்து அவன் அணிவித்து விட்டவுடன் கண்கள் விரிய அவள் அவன் பாயக்க அந்த கண்களில் இதழ் பதித்து அவளை அணைத்துக் கொண்டான் அந்த நாள் அதை விட ஆனந்தமாக கழிய முடியாது என்னும் வகையில் நாள் முழுவதும் ஒட்டிக்கொண்டே திரிந்தன திரும்பி வரும்போது பேச்சு வாக்கில் அவன் ரேஷ்மாவை பற்றி பேச அதில் அவளது நெடு நாட்களாக அவளை உறுத்தி கொண்டிருந்த சந்தேகத்தை கேட்டாள் ஏனோ தன்னிடம் என்ன இருக்கிறது என்று இவன் இத்தனை காதலை பொழுகின்றான் என்ற எண்ணம்தான் அதுவும் அவ்வளவு படித்த அழகியை உருவாக இருக்கும் ரேஷ்மாவை விட்டுவிட்டு ஏமாமா நான் உன்னை கேட்டா கோவிக்க மாட்டேங்கிறே என்றவளை பார்த்து கார் ஓட்டி கொண்டே கேளு ஏதோ கோபப்படுறது போலதான் கேட்க போற ஆனா இன்னைக்கு பர்த்டே பேபி அதனால திட்ட மாட்டேன் அது ஏமாமா ரேஷ்மா அக்கா காதல நீங்க ஏத்துக்கல அவக எம்புட்டு படிச்சவக அழகா இருக்காக அப்புறமும் ஏன் நீங்க அத பத்தி கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல என்றாள் சில இடங்கள்ல உண்மையை மறைப்பது கூட நன்மைதான் கொடுக்கும் அதுவும் மனவாழ்வில் கணவன்மார்கள் பலர் இந்த சூட்சமத்தை அறிவதில்லை கௌதமனும் அதற்கு விதிவிலக்கில்லை அவளது கேள்விக்கு உம் முதல்ல எனக்கு அவ மேல எந்த ஈடுபாடும் இல்லடா கார்த்திக்கும் சஜனும் தான் அவ பாவம் நல்ல பொண்ணு அவளையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு யோசிக்க சொன்னாங்க நானும் சரி இதுவரை வேண்டாம்னு தான் நினைச்சேன் நடுநிலையா யோசிக்கலாம்னு தோணுச்சு அதுக்குள்ள அம்மா ஊருக்கு கூப்பிட்டதும் அங்க வந்தேன் 
அதுக்கப்புறம் நடந்ததுதான் உனக்கு தெரியுமே பேபி என்றான் அவனது பதில் சுருக்கென்று அவளது மனதை தைத்தது தன் மாமனார் அப்படி இவனை கட்டாயப்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் ரேஷ்மாவை திருமணம் செய்திருப்பான் என்று நினைத்தால் இருந்தும் அன்றைய தினம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்ததால் அவளும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சிறு சிறு ஊடல்களும் அதை சரி செய்யும் சீண்டல்களுமாக அவர்களது நாட்கள் நகர்ந்தது அப்போதுதான் அலுவலகத்தில் ரேஷ்மா கௌதமனின் பிரிவிக்கு மேலறியாதியாக மாற்றலாகி வந்தாள் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பே வந்திருக்க வேண்டியது ஆனால் அவள் இரண்டு மாத பயிற்சிக்கு ஸ்காட்லாந்து அனுப்பப்பட்டிருந்தால் திரும்பி வந்ததும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாள் அதிலிருந்து தொடங்கியது துன்பம் அவனிற்கு பிரைவேட் பேங்கர் எனப்படும் பெரும் செல்வந்தர்களுக்கான தொழில் மற்றும் வருவாய் ஆலோசகர் பதவி கௌதமனுக்கு அவனது வேலையில் பல விதத்தில் சிக்கல் ஏற்படுத்தினால் அவனது பல சில வேலைகளினால் அவனது பல முக்கிய வாடிக்கையாளர்களை இழந்தான் நிரந்தரமாகவே அவனது முகத்தில் எரிச்சல் கோடுகள் தங்கிவிட்டன அது அவர்களது தனிப்பட்ட வாழ்விலும் பிரதிபலித்தது பல சமயங்களில் காரணமே இன்றி அந்த கோபத்தை மீனாளிடம் காட்டினான் அன்று ஒரு முக்கிய வாடிக்கையாளரை சந்திக்க வேண்டியதால் அவனது அலமாரியை திறந்தவன் கோபத்துடன் வீடே அதிரும்படி மீனா என்று கத்தினான் சமையல் அறையில் சமைத்துக் கொண்டிருந்தவள் அதில் அதிர்ந்து விரல்களை சுட்டுக் கொண்டாள் அதற்குள் மூன்று நான்கு முறை அவளது வேறே அழைத்து விட்டான் அதில் கையினை எரிச்சிலை பொருட்படுத்தாது மாடிக்கு ஓடினாள் என்னென்னமா கூட்டிங்களா என்று வந்து நின்றவளின் முன் அவனது வெள்ளை சட்டையை தூக்கி போட்டான் ஏண்டி வீட்டில் என்ன வெட்டி வேலையா பண்ணிட்டு இருக்க இந்த சட்டை அயன் பண்ணி வைக்க கூட முடியாதா நெத்திக்க சொல்லிட்டு தானே போனேன் என்று கோபத்தில் கத்தினான் கைகளில் எரிச்சல் மற்றும் அவனது பேச்சு இரண்டும் சேர்ந்து அவளது மனதை மிகவும் பாதித்தது மாமா கிளாஸ் முடிஞ்சு வர்றதுக்கு நேராயிடுச்சு மாமா என்று மேலும் ஏதோ கூற வந்தவளை தடுத்து நான் நான் என் வேலையை பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் நான் எதுக்கு இருக்கேன்னு சண்டைக்கு வர ஆனா இப்படி எது கேட்டாலும் காரணம் சொல்லு எடு அந்த அயன் பாக்ஸ என்று நானே பண்ணிக்கிறேன் என்றவனிடம் இல்லம்மா இருங்க நான் செஞ்சு தரேன் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் என்று கையினை எரிச்சலை கூட கவனிக்காத்தில் கொள்ளாது அவனுக்கு சட்டையை தேய்த்து கொடுத்தாள் இப்படி சிறு சிறு விஷயத்திற்கும் இப்போது எல்லாம் கோபம் கொள்ளும் கணவனின் போக்கு புரியாமல் தவித்தால் இருந்தாலும் அவனது காதலில் திகட்ட திகட்ட எப்படி திளைத்திருந்தாலோ அப்படி அவனது கோபத்தையும் தாங்கி கொண்டாள் காலையில் அவளிடம் கோபம் கொள்ளும் கணவன் இரவில் எவ்வளவு நேரம் சென்று வந்தாலும் தன்னை நாடுவதிலேயே அவனது காதல் மனம் புரிந்து காலையில் நடந்ததை மனதில் இருத்திக் கொள்ளாது தன்னை முழுவதும் அவன் வசம் ஒப்படைப்பாள் முழு சரணாகதி காதலின் கடைசி நிலை அதன்படி அவனது கைகளில் உனக்காகவே நான் என்று சொல்லாமல் சொல்லி அவள் சரணடையும் போது அவன் அடையும் நிறைவு அவனது வேலையில் மன அழுத்தத்திற்கு வடிகாலாக மாறும் அவனது மனதின் அழுத்தத்திற்கு அவளது ஸ்பரிசமே மருந்தாக மாறும் விந்தை புரியாத புதிர்தான் அதை புரிந்து கொள்ளவும் இயலாமல் அந்த நிமிடம் அவனது தேவையை தீர்த்து கொள்வாள் களவாடி களைத்து அவளிடம் தஞ்சம் அடையும் போது அவன் முதிர்க்கும் சாரிடி என்ற ஒரு வார்த்தையை அவனது திட்டுக்களை பொறுத்து கொள்ள போதுமானதாக இருந்தது பொறுமையில் பெண்கள் பூமாதேவி என்பது உண்மை அவனது எந்த கோபத்துக்கும் வளைந்து கொடுத்து சிரித்த முகத்துடனே அவளது கடமையை செவ்வனே செய்தால் அவளது பொறுமை காற்றில் பறக்கும் நாளும் வந்தது அவர்களின் வாழ்க்கையை திசை திருப்ப அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று இரண்டு வாரங்கள் ஆயிற்று அலுவல் நிமித்தமாக கௌதமன் ஸ்பெயின் சென்று இப்போது எல்லாம் இந்த நான்கு மாதங்களாக இதுவே வளமையாகி போனது மாதத்தில் பதினைந்து நாட்கள் வெளியூர் செல்ல வேண்டியுள்ளது மீதம் இருக்கும் பதினைந்து நாட்களில் அலுவலகத்தில் வேலை கசக்கி பிழிந்தது திருமணம் முடிந்து வந்ததிலிருந்து ஒருவரை ஒருவர் ஒட்டி கொண்டு திரிந்த நாட்கள் எல்லாம் ஏதோ முற்பிறவி போன்ற தோற்றம் வேலை வேலை என்று அவன் ஒரு புறமும் வகுப்புகளில் இவள் ஒரு புறம் என்று மூழ்கி போயினர் இருந்தும் அவன் இல்லாத வீட்டின் தனிமை அவளை சோர்வடைய செய்தது முதல் முறை பத்து நாள் பயணமாக அவன் நெதர்லாந்து சென்ற போது தனியே இருக்க முடியாது என்று இவள் அழுது கரைய பத்து நாட்கள் ஆங்கில வகுப்புகள் தடைப்படும் என்றும் இனி இது போல நிறைய பிரயாணங்கள் செல்ல வேண்டியது உள்ளது ஒவ்வொரு முறையும் அவளை அழைத்து செல்வது சாத்தியப்படாத ஒன்று அதனால் தனியை சமாளிக்கும்படி அவன் கூற இவள் அழுது கரைந்தாள் மனைவியின் கண்ணீர் என்றுதான் அவனை பாதிக்காமல் இருந்திருக்கிறது அவளுக்கு ஆறுதல் கூற என்று தொடங்கி வைத்த அனைப்பு சில பல சாக்லேட் தெரப்பிகளில் முடிந்து பயணம் மறுநாள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது வேறு கதை அவர்கள் இணைந்த பின் வந்த முதல் பிரிவு இருவரையுமே மிகவும் பாதித்தது அதன் பின் இந்த வகை பயணங்கள் வாடிக்கையாக ஒருவாறாக இதையே பழகி கொண்டாள் ஆங்கில வகுப்புகள் ஒரு அளவிற்கு நல்ல முறையில் சென்று கொண்டிருந்தது சரளமாக பேசும் அளவு கற்கவில்லை ஆனால் நமது சாதாரணமான பேச்சு வழக்கு ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஓரிரு வாக்கியங்கள் சற்று திணறலுடன் என்றாலும் பேச வந்தது அதுவே அவளுக்கு பெரிய சாதனை தான் அன்று ஊரில் இருந்து அவன் வருவதாக கூறியிருந்தான் பதினைந்து நாட்கள் கழித்து கணவனை காண போகும் உற்சாகத்துடன் அவனுக்கு பிடித்த அதே வைன் பண்ண டிசைனர் கூடவே இணைந்து அழகாக தயாராகி அவனுக்காக காத்திருந்தான் 
ஊரில் இருந்தபோது காடு கலனியில் எல்லாம் சுற்றி திரிந்து நிறம் சற்று மங்களாக இருந்தபோதே குத்து விளக்கின் சுடரொலியை போல அழகாக இருந்தவள் இப்போது அயல் நாட்டில் அந்த சீதோஷ்ணத்திற்கு கணவனுடன் மகிழ்ச்சியான இல்லறம் தந்த நிறைவும் அவளது அழகை புடம் போட்ட தங்கத்தை போல ஜொலிக்க வைத்தது அந்த புடவை அவளது நிறத்தை மேலும் தூக்கி காட்ட கைகளில் அதே வண்ண கண்ணாடி வளையல்கள் குழுங்க அவனுக்கு பிடித்தது எல்லாம் சமைத்து வைத்து காத்திருந்த வேலை அவன் வெகு நாட்களாக அவளிடம் சொல்ல சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஐ லவ் யூவை ஒரு கடிதமாக அவளுக்கு தெரிந்த உடைந்த ஆங்கிலத்தில் எழுதி தந்தால் என்ன என்ற எண்ணம் வந்தது அந்த எண்ணத்திற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்கும் வண்ணம் எழுத ஆரம்பித்தாள் கையில் இருந்த காகிதத்தில் அவளது மனதில் தோன்றியதற்கு அவளுக்கு தெரிந்த வகையில் எழுத்து வடிவம் கொடுத்தால் அவளது முகத்தில் புன்னகையும் நாணமும் போட்டி போட்டது இதை படிக்கும் போது அவனது முகம் காட்டும் வர்ணஜாலத்தையும் அதன் பின் அவனது அன்பு பரிசையும் நினைத்து அவளது முகத்தில் நாணம் அடையா விருந்தாளியாக வந்து ஒட்டிக்கொண்டது எப்போது வருவான் என்று வழிபார்த்து காத்திருந்தால் இப்போது எல்லாம் இருவருக்கும் சேர்ந்திருக்கும் நேரங்கள் குறைந்து கொண்டே போக அது அவளது மனதில் பாரமாக அழுத்தியது அந்நேரம் அவளது அழைப்பேசி அவளை கூவி அழைத்தது கணவனின் அழைப்பு என்றதும் துள்ளலுடன் அழைப்பை ஏற்றவளை மறுபுறம் இருந்து வந்த எண்ணற்ற முத்தங்களை முகத்தை சிவக்க வைத்தது தொடர் முத்தங்களை வாரி இறைத்த பின் ஹே பியூட்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஐ மிஸ் யூடி என்றான் கிரக்கமான குரலில் நானும் தான் மாமா எப்ப வர போறீங்க என்றால் ஏக்கம் நிறைந்த குரலில் ஹே அத சொல்லதான் கூப்பிட்டேன் நான் வரதுக்கு பாதி ராத்திரி ஆயிடும் என்கிட்ட சாவி இருக்கு நீ சாப்பிட்டு தூங்குடா செல்லாம் என்று அவன் கூறியது ஏமாற்றத்தை தந்தாலும் எப்படியும் வந்து விடுவான் என்ற எண்ணத்தில் சரி மாமா என்று கூற அவளது வருத்தம் புரிந்து சற்று நேரம் பேசி அவளை சிரிக்க வைத்த பின்பே அழைப்பை துண்டித்தான் நடு நிசி தாண்டிய வேலையில் வந்து சேர்ந்தவன் உறங்கும் மனைவியை சற்று நேரம் பார்த்திருந்தான் இந்த இரண்டு வார பிரிவு அவளுடைய தாபத்தை கூட்டினாலும் அசந்து உறங்கும் மனைவியை எழுப்ப மனமின்றி அவள் அருகே அவளை அணைத்துக் கொண்டு படுத்து உறக்கத்தை தழுவினான் அதிகாலையில் தனது கண்ணத்தில் ஏதோ குறுகுறுத்தது தனது மெல் இடையிலும் கனமாக ஏதோ அழுத்துவதை உணர்ந்தவள் கண் திறந்து பார்க்க கணவனின் அழுத்தமான அணைப்பில் அவனது மார்பில் தலை வைத்து படுத்திருந்தது தெரிந்தது பதினைந்து நாட்களாக இல்லாமல் இந்த விடியில் மிகவும் அழகாக விடிந்ததாக தோன்றியது கணவனின் முகம் பார்க்க அவனது மார்பில் இருந்து அவளது முகத்தை நிவர்த்தியவள் அவனது கண்களை சந்திக்க அவனும் அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளது கண்களை சந்தித்ததும் ஒற்றை கண் சிமிட்டி அழகாக சிரித்தவனை வெளிய கற்றாது பார்த்து மனைவி தன்னை ரசித்து பார்க்கும் பார்வை எந்த கணவனுக்கு தான் உவகை அளிக்காது கௌதமனையும் அந்த பார்வை வெகுவாக கவர இத்தனை நாள் பிரிவின் தாபத்தை தணிக்கும் விதமாக அவளது முகம் நோக்கி குனிந்தவனை கண்டு வெட்கத்துடன் விலகியவளை பற்றி அழகி ஒரே ஒரு ஊத்தவுமா மட்டும் பிளீஸ் என்றவனை கண்டு கலகலவென்ற சிரித்து ஐயோ அதுக்கு பேர் டேர்டி கிஸ்டா மாமா என்றார் எனக்கேவா கிட்டவாடி கொழுப்பி ஊத்த உமா தான் அவன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எப்படிதான் சொல்லுவேன் அதுவா முக்கியம் நீ கிட்டவா என்று அவள் இழுத்தவனின் இழுப்புக்கு விரும்பியே உடன்பட்டாள் கொடுத்த வாக்கு ஒற்றை இதழ் முத்தத்திற்காக ஆனால் அது தொடக்க புள்ளியாக மாறி தொடர் தாக்குதலுக்கு வழிவகுத்து வைத்தது சீண்டலும் சினங்களுமாக அழகாக முன்னேறியது ஒருவரில் ஒருவர் லைத்திருந்த வேலை விடாமல் அவனது அடைப்பேசி அழைத்தது முதல் முறை அழைப்பை ஏற்காமல் தவிர்த்து அவரிடம் கவனம் பதித்த வேலை மீண்டும் மீண்டும் அழைப்பு வந்து கொண்டே இருக்க எரிச்சலுடன் படுக்கையின் முகப்பில் சாய்ந்து அமர்ந்து மனைவியை கைவளவில் வைத்துக் கொண்டு அழைப்பது யார் என்ற அலைபேசியை பார்க்க ரேஷ்மா தான் அழைத்திருந்தான் அவன் அருகே அமர்ந்திருந்த அவளும் அழைப்பது யார் என்று பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அழைப்பை ஏற்று எஸ் ரேஷ்மா என்ன இவ்வளவு காலையில கூப்பிட்டிருக்கீங்க என்ன விஷயம் என்றான் கரார் குரலில் மறுபுறம் என்ன கூறப்பட்டதோ அதற்கு இவன் சரி ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி வரேன் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்தவன் மீனாடிடம் திரும்பி கொஞ்சம் வேலடா கொண்டு வந்த கிளைண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா கிளம்பணும் இன்னைக்கு என்று கூறி அவளது இதழ்களில் இதழ்த்தை நீ பருகிவிட்டு மனைமையின்றி விலகினான் அதன் பின் அவனது வாடிக்கையாளர்களின் கோப்புகளை எடுத்து வைத்து விட்டு அது தொடர்பாக தனது மடிக்கணினியின் சிலதை குறிப்பி எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் அனைத்து முக்கியமான கோப்புகள் இந்த பதினைந்து நாள் இரவு பகல் பாராத அவன் உழைத்த உழைப்பு அதற்குள் குளித்துவிட்டு அவனுக்கு குடிக்க தேநீர் கொண்டு வந்தவள் அவனை அறையில் காணாது தேடினாள் அவன் குளியல் அறையில் இருப்பதை அறிந்து இப்போது அவனுக்கு தெரியாமல் அவள் எழுதியதை மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவனது முகமாறுதல்களை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அவளது நிலையோ சிறு குழந்தை அதற்கு கடினமான ஒரு செயலை செய்துவிட்டு தாயின் பாராட்டை பெற ஆவலுடன் நிற்பதை போல இருந்தது ஆங்கிலத்தில் முதன் முதலில் அவள் அவனுக்காக எழுதியதை அவனிடம் காட்டி அவனது பாராட்டை பெறும் ஆவல் மட்டுமே இன்று அவன் எப்போதையும் விட முன்னதாகவே அலுவலகம் செல்ல வேண்டும் என்றது எல்லாம் அவளது மனதில் இல்லவே இல்லை நேற்று அவள் எழுதி பத்திரமாக வைத்திருந்த அந்த கடிதத்தை எடுத்து வந்தவள் அதை எங்கே வைக்க என்று யோசித்து 
அவனது வேலட்டின் உள் வைக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் கையில் இருந்த தேநீரை மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவனது வேலட்டில் அதை வைத்துவிட்டு திரும்பியவளின் கைப்பட்டு தேநீர் கோப்பை சரிந்தது அவளது கெட்ட நேரம் போலும் அவன் மேஜை மீது வைத்துவிட்டு சென்றிருந்த முக்கியமான கோப்புகள் வாடிக்கையாளர் பத்திரங்கள் மீது மொத்தமாக தேநீர் கொட்டியிருந்தது பதறி அவள் அதை எடுக்கும் போது குளியலறையிலிருந்து தலையை துவட்டியபடி வந்தவனின் கண்களில் அந்த காட்சிப்பட்டு இத்தனை நேரம் இருந்த நல்ல மனநிலை மாறி ருத்ரமூர்த்தியாக மாறினான் என்னடி என்ன பண்ணி தொலைச்சிருக்க என்று கோப்புகளை பதறி போய் எடுக்க முக்கியமான இரு வாடிக்கையாளரின் முதலீட்டு பத்திரம் முழுவதும் தேநீரில் குளித்திருந்தது நான் இல்லைன்னா எடுத்துட்டு போய் தொலைய வேண்டியதுதானே இங்கே அதுவும் இவ்வளவு டாக்குமெண்ட்ஸை வச்சிருக்கேன் இங்கேயா வைப்ப என்று கோபத்தில் வார்த்தைகளை சிதறவிட ஆரம்பித்தான் இல்லம்மாமா அது அது என்று அவளுக்கு அதற்கு மேல் வார்த்தைகள் வரவில்லை அவனது கோபத்தை பார்த்து அந்த அளவுக்கு அவள் பயந்திருந்தாள் நிறுத்தடி அறிவில் உனக்கு படிப்பறிவு தான் இல்லை பகுத்தறிவாவது இருக்கா அதுவும் இல்லை இப்படி கொட்டி கவிழ்த்து வச்சிருக்க இந்த ரெண்டு வாரம் கஷ்டப்பட்டு அந்த கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் போச்சு பட்டிக்காடு பட்டிக்காடு கம்முன்னாடி நிக்காம போய் தொல எங்க அப்பே அந்த கிடாமி சொன்னாருன்னு உன்னை கட்டினேன் பாரு அங்க பிடிச்சது எனக்கு கிரகம் போயிடு இதுக்கு மேல நான் ஏதாவது சொல்றதுக்குள்ள போயிடு என்று நரம்புகள் புடைக்க கத்தியவனை கண்டு அவள் கண்களில் கண்ணீர் தழும்ப அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் விரைந்து வந்து விட்டாள் இவ்வளவு கத்திய பின்பும் கூட அவனது ஆத்திரம் அடங்கவில்லை இதனால் அவன் அலுவலகத்தில் ரேஷ்மா மூலம் படப்போகும் அவமானங்கள் தான் கண்முன் வந்தது அவள் அழுது கொண்டு நிற்பதை கூட பொருட்படுத்தாத அலுவலகம் கிளம்பி சென்றான் அவன் நினைத்தது போல உயர்மட்ட அதிகாரிகள் அனைவரிடமும் அவனது பொறுப்பில்லாத செயலால் அந்த வாடிக்கையாளரை இழக்க நேரிடும் என்று பல விதமாக விமர்சிக்கப்பட்டான் எந்த அலுவலக அவனது திறமைக்காக பல விருதுகள் பெற்றானோ அதே இடத்தில் இத்தனை அவமானங்கள் ஏற்பட்டதை அவனால் ஜீரணிக்க இயலவில்லை அந்த கோபம் இரண்டு நாட்கள் வரை நீடித்தது வீட்டில் உணவு உண்ணால் தவித்தான் அவளது முகத்தை பார்த்தால் ஏதேனும் கத்தி விடுவோமோ என்று அவளை முற்றிலும் தவிர்த்தான் அவளோ அவன் உண்ணுவது இல்லை என்று அவளும் இரண்டு நாட்களாக உண்ணாது இருந்து மனதின் சோர்வுடன் உடலையும் வருத்தி கொண்டாள் அப்போ இவர் இத்தனை நாள் நம் மேல் காட்டியது காதல் இல்லையா மாமா சொன்னதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதால குடும்பம் நடத்தியிருக்கார் கோபத்தில் சொன்னாலும் மனதில் இருப்பதுதான் வெளியே வரும் என்று பல விதமாக யோசித்து மனதை வருத்தி கொண்டார் இரண்டு நாள் கழித்து வந்த வாடிக்கையாளரிடம் மற்றும் ஒரு டாக்குமெண்டை அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொண்டு அதை பல முறை மன்னிப்பும் கேட்ட பிறகு அந்த பிரச்சனை சற்று முடிவுக்கு வந்தது அதன் பின்பே சற்று தெளிந்தான் கௌதமன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த இரண்டு நாட்களும் மனைவியிடம் நடந்து கொண்ட முறை நினைவில் எழுந்து தனது நெற்றியில் பலமாக அரைந்து கொண்டான் அச்சோ அவ செஞ்சதுக்கு நீ பேசின பேச்சு ரொம்ப அதிகம்டா கௌதமா அச்சோ செல்ல குட்டியை இப்படியா படுத்தி வைப்ப பாவம் என்று மனைவிக்காக செய்த தவறை உணர்ந்து தவித்துதான் போனான் உணர்ந்த அடுத்த நிமிடம் வீட்டிற்கு விரைந்தான் சோர்வுடன் அறையில் இருவர் அமர்வது போன்ற சாய்வு இருக்கையில் கால்களை சுருக்கி சாய்த்திருந்தாள் கண்கள் கண்ணீரில் பளபளத்தது அவள் அமர்ந்திருந்த விதம் ஆதரவற்ற பிள்ளை போல மனதை தைத்தது அடுத்த நிமிடம் அவள் அருகே அமர்ந்து அவளை இழுத்து தனது நெஞ்சில் வைத்து அழுத்தி அணைத்திருந்தான் அவளிடம் ஒரு நிமிடம் எந்த அசைவும் இல்லை மௌனமாக அவளது கண்ணீர் அவனது மார்பு சட்டையை நினைத்தது சட்டையின் ஈரத்தை உணர்ந்து அவளது முகத்தை நிமிர்த்தி பார்க்க உதட்டை கடித்து விம்மலை அடக்கி கொண்டிருந்தால் கண்கள் சிவந்து நிற்காமல் கண்ணீர் வழிந்தது அதை கண்டு துடித்து பிளீஸ் டி இப்படி அழாத மனசு பதறுது அதுவும் என்னோட படத்தனத்தாலே இப்படி நீ கண்ணீர் வெடிப்பதை பார்க்க பார்க்க என் மேலேயே கோபம் வருது பிளீஸ் டி அழாத என்று அவன் எவ்வளவோ சமாதானம் செய்தும் அவளது அழுகை ஓயவில்லை சிரிப்போ அழுகையோ ஒரு கட்டத்தில் அதுவே ஓய்ந்து போகும் அது போல அவளது கண்ணீரும் தானாகவே நின்று போனது மெளிதாக விசித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளை என்ன சொல்லி அவனிடம் பேச வைக்க என்று தெரியாத விழித்தவனுக்கு ஒரு வழி புலப்பட எனக்கு பசிக்குது டி எவ்வளவு நேரம் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்க போறோம் என்று அவனது பசியை கூற அவன் எதிர்பார்த்து போலவே உடனே கண்களை துடைத்து கொண்டு வா வாங்க சாப்பிட என்று கரகரத்த குரலில் கூறிவிட்டு முன்னே சென்றார் உணவு மேஜையில் மௌனமாக அவனுக்கு உணவு பரிமாற ஒரு கவலம் உணவை எடுத்து வாயறியை கொண்டு சென்றவன் அவளை கண்டு நீ சாப்பிட்டியாடா என்றான் அதில் அவளது கண்கள் மீண்டும் கலங்கியது அதில் இருந்து அவள் சாப்பிடவில்லை என்று அறிந்தவன் அப்போதுதான் அவளது சோர்வை உணர்ந்து காலையில் சாப்பிட்டியா என்றான் அழுத்தமாக அதற்கு மௌனமாக இருந்தாள் அதில் இருந்து அவள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சாப்பிடவில்லை என்று உணர்ந்து அவன் மீது அவனுக்கு கடு கோபம் வந்தது அவளது கையை பற்றி வெடிக்கென இழுத்து அவளை பக்கத்து நாற்காலியில் அமர வைத்தவன் மட்டி மட்டு மட்டு நான் தான் சரியான மட்டின்னு தெரிந்த விஷயம் தானே கோபம் வந்தா துர்வாசர் முடிவர் மாதிரி தானே தெரியும் தானே லூசுத்தனமா நான் ஏதாவது பேசியிருந்தா நீ சாப்பிடாம இருப்பியா என்று திட்டிக்கொண்டே சாதத்தை பிசைந்து அவளது வாய் அருகே எடுத்து சென்று கட்டாயப்படுத்தி அவளை உண்ண வைத்தான் அவன் ஒரு கவலம் அவளுக்கு ஒரு கவலம் என்று மாற்றி மாற்றி ஊட்டி கொண்டு உணவை முடித்தவன்
கொடுத்த மீன் தொட்டு இப்போது பெரிதாக மாறி நிறைய மீன்களுடன் அவனை பார்த்து சிரித்தது அறையில் சென்று படுக்கையில் விழுந்த மீனாளுக்கு அவனது இந்த அக்கறை அவள் மீது அவனுக்கு இயல்பாக தோன்றிய காதலா இல்லை வேறு வழி இல்லை இதுதான் வாழ்க்கை என்றதும் கட்டாயமாக உள்ளத்தில் திணிக்கப்பட்ட அக்கறையா என்று புரியாமல் குழம்பி தவித்தார் இத்தனை மாதங்களாக சிறு சிறு விஷயங்களுக்கும் கோபம் கொள்ளும் அவனது முகம்தான் நினைவில் வந்தது இருவரும் இணைந்து சந்தோஷமாக இருந்தது இரண்டு மாதங்கள்தான் அதன்பின் பாதி நாட்கள் அவன் வெளியூர் சென்றுவிட மீதி நாட்கள் அவ்வப்போது சிடுசிடுப்பு கோபம் என்று இருவரது புரிதலில் சிறிதளவு அவர்களே அறியாத வண்ணம் விரிசல் விழுந்ததே இதற்கு காரணம் முன்பு அவன் அவளது படிப்பை சுட்டிக்காட்டி திட்டிய போது அவள் சொன்ன இனி ஒருக்கா இப்படி என் படிப்பு பத்தி பேசுங்க நான் எங்க அப்பா கிட்ட போயிருவேன் என்ற வாக்கியம் நினைவில் வந்து இப்போது போய் ஆறுதல் தேட அப்பா கூட இல்லையே என்ற அழுகை பொங்கி வந்தது தொட்டதற்கும் இப்படி அழுகையில் கரைவதற்கு காரணம் அவளது உடலில் அவளே அறியாமல் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களே இந்த மனக்குழப்பத்தில் அதை கூட அவள் உணரவில்லை அறையில் இருந்து மெலிதாக அவளது விசும்பல் ஒளி காதில் கேட்க மற்றதை மறந்து அவளிடம் விரைந்தான் அவளது அழுகையை பொறுக்க முடியாது அவளை நெஞ்சில் தாங்கி ஆறுதல் அளிக்க முயன்றான் எதற்கும் அவளது அழுகையை அடங்குவதாக இல்லை எனவும் அவளது முகத்தை அவனது நெஞ்சில் இருந்து நிமிர்த்தி அழகில் துடிக்கும் இதழ்களை சிறை செய்தான் சமாதானம் செய்ய தொடங்கிய இதழணைப்பு இதழில் தொடங்கி அவளது முகம் எங்கும் பயணம் செய்து சிறிது சிறிதாக அது அடுத்த கட்டத்தை எட்டியது அவளை மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டுதான் அவளை விட்டு விலகினான் அவன் விலகியவுடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காத போர்வைக்குள் தன்னை மறைத்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் அப்போதுதான் உணர்ந்தான் கூடல் நேரத்தில் அவளது செல்ல சினங்கள்கள் அவளது மாமா மாமு டே என்ற அன்பு பிதற்றல்கள் எதுவும் இல்லாத வெறுமையான கூடலாக இருந்ததை இப்போதுதான் உணர்ந்தான் அவனது தொடுதலை உருகி கரைந்தால் தான் ஆனால் அவள் ஒரு வார்த்தை கூட உதிர்க்கவில்லை அது புரிந்ததும் அவனது மனம் கனத்து போனது இதை எப்படி சரி செய்ய போகிறான் என்று யோசனை பிறந்தது அப்போது அவனை சஜன் அலைபேசியில் அழைத்து தனக்கு வீட்டில் திருமணத்திற்கு பார்த்திருப்பதாக கூறி இருவரும் அதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது தண்ணீர் அறிந்த வந்த மீனாளின் காதில் தெளிவாக அவன் பேசியது விழுந்து அவனை விட்டு நிரந்தரமாக பிரிந்து செல்ல முடிவெடுத்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அமைதியாக அவளது துணிகளை பெட்டியில் அடுக்கி வைத்துக் கொண்டு இருந்தவளின் அருகே கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் அவளை தடுக்கும் வழி தெரியாமல் மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் நான்கு நாட்களுக்கு முன் நடந்தது அவனது நினைவில் வந்தது அன்று சஜனிடம் பேசிவிட்டு அறைக்கு வந்தவன் மனைவி படுக்கையில் மறுபுறம் திரும்பி படுத்திருந்ததைக் கண்டு அவளை ஒட்டி படுத்து அவளது தோல் வளைவில் முகம் புதைத்தான் அதில் உடல் வரைத்தவள் அவன் புறம் திரும்பாத சற்று இறுகிய குரலில் எனக்கு தூக்கம் வருது தயவு செஞ்சு தள்ளிப்படுங்க என்று ஒரு மரத்த குரலில் கூறினார் அது வரை அப்படிப்பட்ட குரலில் அவனது மனைவி பேசி அவன் கேட்டதில்லை சற்றும் ஒட்டாத அந்நியமான குரல் அதில் அவள் மீது இருந்த கரத்தை எடுத்துவிட்டு விலகி படுத்தான் தூக்கத்தில் அவன் விலகி போனால் கூட அவனது கழுத்தை வளைத்து அவனது கை வளைவில் தஞ்சம் பெறும் அவனது காதல் கண்மணியின் இந்த ஒதுக்கம் மனதை தைத்தது அதுவும் இது அவனால் அவனது கோபத்தில் சிதறவிட்ட வார்த்தைகளால் என்று உணர்ந்தவனுக்கு அவன் மீது அப்படி ஒரு வெறுப்பு வந்தது அடுத்து வந்த நாட்களாகவும் அவளது ஒதுக்கம் நீடித்து அவர்களுக்குள் இருந்த சிறு பிளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தது அலுவலக வேலையில் கூட கவனம் சிதறாமல் காக்க பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது அந்த அளவுக்கு அவனது மனைவி அவனை ஆட்டி படைத்தால் அவளது ஒதுக்கத்தால் அவனாக முயன்று சென்று நான் பேசினது தப்புதான் அழகி என்ன மதினிச்சிடி என்று இரண்டு மூன்று முறை கேட்டுவிட்டான் அதற்கு முகம் திருப்பாது இதழில் ஒரு கீற்று புன்னகையுடனும் கண்களில் மெலிதான நீர் படலத்தினுடனும் அவனை கண்டு உங்க மேலே என்ன தப்பு இருக்கு நீங்க சொன்ன அம்புட்டும் உண்மைதானே எங்க அப்பா இருக்கிட்ட அப்பாவே சொன்னேன் என்னைக்கு இருந்தாலும் இந்த ஏற்ற இறக்கம் பிரச்சனையாத்தே முடியும்னு அவக கேட்கல இப்ப அவைகளும் இல்ல நான் போய் நியாயம் கேட்க எனக்குன்னு ஆளும் இல்ல என்ற தொண்டை அடைக்க கூறிவிட்டு நகர்ந்து விடுவாள் அவளது மௌனத்தை கூட தாங்கி விடலாம் போல இருந்தது இந்த வகையான விரக்தியான பேச்சை அவனால் தாங்க இயலவில்லை அது எப்படி அவள் அவளுக்குன்னு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நான் இன்னும் உயிரோட தானே இருக்கேன் என்று வருணினான் ஏதோ யோசனையிலே உழன்றவள் அவனிடம் எனக்கு ஊருக்கு போகணும் போல இருக்கு எனக்கு டிக்கெட் போட்டு தாங்க என்றவனை அதிர்ந்து பார்த்தான் ஏ என்னடி இப்படி திடீர்னு ஊருக்கு போகணும்னு சொல்ற ஒரு மூணு மாசம் இருடி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே போகலாம் என்றவனை கண்டு விரக்தியாக சிரித்து எனக்கு இப்போ போகணும் போல இருக்கு மூச்சு முட்டுதீங்க நான் கொஞ்ச நாள் அங்கே இருந்துட்டு வாரேன் என்று எங்கேயோ பார்வையை பதித்து கூறியவளை ஆற்றாமையுடன் பார்த்தவன் அவளது முகத்தை பற்றி வெடிக்கென்று திருப்பி என் முகத்தை பார்த்து சொல்லு உனக்கு என் கூட இருக்கிறது மூச்சு முட்டுதா என்னை விட்டுட்டு உன்னால இருக்க முடியுமா என்று அவன் கேள்வி எழுப்பினான் கலங்கி அவளது கண்களை காட்டாது திரும்பி நின்று கொண்டு மாமா கெஞ்சி கேட்டுக்கிடுதே என்னைய போக விடும் நான் எங்க எங்க ஒரே அடியாவா போக போறேன் என்றவளது பேச்சு அவனுக்கு அதிர்வையும் ஆத்திரத்தையும் விளைவிக்க அவளை முரட்டுத்தனமாக பற்றி திருப்பியவன் அவளது தோள்களை பற்றி உழுக்கி ஏ என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்க 
போகணும்னா போயிட்டு வா அதுக்கு இப்படியா சொல்லுவ என்று கோபத்துடன் அவளை அணைக்க முற்பட அவனிடம் இருந்து விலகி நின்றாள் ஒரு சிறு அணைப்புக்கு கூட பஞ்சமாகி போனதை நினைத்து வருந்தியவன் என்னால் இப்போ லீவ் எடுக்க முடியாதுரா தனியா போயிடுவியா என்றவனின் அக்கறையில் கண்கள் கலங்கியது தனியா தானே வந்தேன் தனியா தான் போகணும் இனி தனிமைக்கு பயந்தா ஆகுமா என்றால் ஏதோ யோசனையாக அதில் துணுக்குற்று என்னடி சொல்ற என்றான் சந்தேகமாக உம் தனியா போயிட்டு வர எல்லாம் பழகிக்கத்தையும் வேணும்னு சொன்னேன் என்றவள் விடாப்பிடியாக பயணச்சீட்டு வாங்கிய பின் தான் ஓய்ந்தாள் அதன் பின் இந்த இரண்டு நாட்களும் அவள் உறங்கும் பொழுதுதான் அவளை கைவளைவில் வைத்துக் கொள்ள முடிந்தது விழித்திருக்கும் போதுதான் சிறு அணைப்புக்கு கூட உடல் விரைத்து ஒதுங்கும் போது அவளை வலுக்கட்டாயமாக தனது பிடியில் வைத்து அவளை மேலும் துன்புறுத்த மனமில்லாது பல்லே கடித்து தள்ளி இருந்தான் இப்போதும் பெட்டியில் துணிகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தவளின் அருகே தவிப்புடன் அமைந்திருந்தவன் மீனு திரும்பி வந்திருவதானே என்னை விட்டுட்டு போகலையே என்று கேட்ட கணவனின் அக்கறை கடமையில் வந்ததா இல்லை காதலில் வந்ததா என்று தெரியாமல் அவனை விரித்தாள் நினைவடுக்கில் அவள் தொலைத்த விஷயங்கள் இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொன்றாக வெளியே வந்தது உனக்கும் எனக்கும் பொருத்தம் இல்ல இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திது என்று அவன் முதன் முதலில் அவளை கண்டபோது சொன்னதில் தொடங்கி ஒவ்வொன்றும் நினைவில் வந்தது அவனுடன் முதல் முறை பைக்கில் அவளது வீட்டுக்கு மறுபடி சென்ற போது அவன் சொன்ன ஒழுங்கா பிடிச்சிட்டு உட்காரு நீ கீழே எதுவும் விழுந்து வச்சா அவ்வளவுதான் அந்த கிடாமிசை என்னதான் திட்டுவார் என்று சொன்னது என சிறு சிறு நிகழ்வுகளுடன் அப்பாவுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு அம்மாவுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணாத மச்சு உன்ன பொண்ணு உனக்கு பொருத்தமா இருக்கணும் இல்ல வாழ்க்கை முழுக்க மற்றவங்களுக்காக பொறுத்து போக வேண்டியது தான் என்னோட வாழ்க்கையை உதாரணமா எடுத்துக்கோ என்று அவன் ஏதோ சொல்ல மறுபுறம் அவன் என்ன பதில் சொன்னானோ அதற்கு மேல் அவர்களது பேச்சை கேட்க அவள் அங்கே இல்லை ஆக தந்தைக்கு பணிந்து திருமணம் செய்தாயிற்று இனி பிடித்தம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் வாழ்வு என்னுடன் தான் அதற்கு மாற்றி இல்லை என்றதும் கடமையை தனது கணவன் காதலாக மாற்றி கொள்ள விளைகிறான் சுயமாக காதல் வந்திருந்தால் இப்படி நோகும்படி பேசியிருக்க மாட்டான் இது கட்டாயத்தின் பேரில் வந்த காதல் அதனால் சிறு சிறு விஷயத்திற்கும் அவனது கோபமும் உதாசீனமும் வெளிப்படுகிறது அவன் மீது இருக்கும் காதல் அவனது உதாசீனங்களை பொறுத்து கொண்டு அவனுடனே இருக்கும்படி உத்தரவிட அவளது மறுகணம் கணவனை விட்டு தான் பிரிந்தால் வேறு திருமணம் அதுவும் அவனுக்கு பொருத்தமான பொண்ணை பார்த்து செய்து கொள்வான் எதற்கும் பிடிக்காமல் அவனுடனும் ஒட்டுக்குள் போல என்ற எண்ணம் வலுப்பெற்றது அவன் கேட்டு ஒன்றும் சொல்லாது ஏதோ சிந்தனையில் இருந்தவளிடம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லி என்னை விட்டு போக மாட்டதானே என்றான் நடுங்கும் குரலில் அவனது குரல் பேதத்தை உணராது என்னோட எந்த செயலும் உங்க சந்தோஷத்துக்காக தான் மாமா இருக்கும் என்று சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசியதை கேட்டு உண்மையிலேயே நடுங்கிவிட்டான் ஏனோ அவளை அனுப்ப அவனுக்கு மனம் வரவே இல்லை அவள் பிடிவாதத்தில் நிலையாய் நின்று இதோ விமான நிலையம் வரை வந்தாயிற்று அவளது பெரிய பெட்டியை காரில் இருந்து இறக்கி தள்ளு வண்டியில் வைக்க அவளுக்கு உதவி விட்டு அவளிடம் ஏக்கப்பான பார்வையை வீசி ஒரே ஒரு டைட் ஹக் ஒரே ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போகலாமே பிளீஸ் என்றான் கண்களில் கண்ணீர் தழும்ப அதுவரை அவனை விட்டு செல்ல இருப்பதை நினைத்து பெருகும் கண்ணீரை அவனுக்கு காட்டாது மறைக்க முயன்றவள் அவனது வார்த்தையில் முற்றிலும் முடைந்து அவனது கழுத்தை இறுக கட்டி கொண்டு அவனது மார்பில் முகம் புதைத்தால் துடைக்கப்படாத கண்ணீர் வெள்ளமாக பெருகி ஓடி விக்கலும் பெதும்பலுமாக கதவள் கதறி தீர்க்க அதற்கு குறையாத அளவு அவனது கண்களிலும் கண்ணீர் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவனது அழகியை நிறுத்தியவன் இன்னும் கதறி கொண்டிருந்தவளை தனது நெஞ்சில் இருந்து பிரித்து பக்கத்தில் இருந்த அவனது வாகனத்தில் சாய்த்து அழுகையில் துடிக்கும் முதல்களை சிறையெடுத்திருந்தான் ஒதுக்குப்புறமாக வண்டியை நிறுத்தியிருந்ததால் அந்த இருள் அவர்களின் முத்த சஞ்சாரத்தை வெள்ளிச்சம் போட்டு காட்டாமல் அவர்களின் உலகில் லயிக்க வைத்தது தொடங்கியதுதான் அவன் ஆனால் அவளோ பிரிவு அதுவும் அவளை பொறுத்தவரை நிரந்தரமாக பிரிய நினைத்திருந்தவள் ஒற்றை இதழ் அடைப்பில் தவிப்பு தீராதவளாக அவனது முகத்தை கையில் தாங்கி அவனது முகம் முழுவதும் அவளது ஈர இதழ்களை அழுத்தமாக பதித்தாள் அவளை தனது பாதத்தில் நிற்க வைத்துக் கொண்டு குனிந்து அவனது முகத்தை அவள் வசம் விட்டுவிட்டு அவளது செய்கையில் கண்மூடி கட்டுண்டிருந்தான் மூச்சு வாங்க அவள் நிறுத்திய நொடி அவளது செயலை தனதாக்கி கொண்டவன் இறுதியில் மூச்சு வாங்க ஒருவர் நெற்றியில் ஒருவர் மோதி நின்றனர் இப்பவும் சொல்றேன் ஊருக்கு போகாத என்னோட திரும்பி வீட்டுக்கு வா என்றவனின் பேச்சில் அவனுடன் வீட்டுக்கு போய்விட்டால்தான் என்ன என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தவளின் யோசனையை கலைக்கும் வண்ணம் ஊருக்கு போனா எங்க அப்பா ஆயிரம் கேள்வி கேட்பார் எல்லாத்துக்கும் நீதான் பதில் சொல்லணும் என்றதும் தான் அவளது புத்தியில் உரைத்தது தந்தைக்காக பார்த்து வழக்கம் போல பேசுகின்றான் என அவன் தந்தையை காரணம் காட்டினால் அவருக்கு பயந்து அவளது பயணத்தை ரத்து செய்வாள் என்ற நினைப்பில் ஆனால் அதுவே அவனுக்கு பாதகமாக மாறியது விழிகளை துடைத்துக் கொண்டு நாம் போகணும் 
வேலை வேலைன்னு சுத்தமா நேரத்துக்கு உண்டு வரங்குங்க என்று அப்போதும் அன்பை அக்கறையாக வெளிப்படுத்தி விட்டுதான் சென்றாள் கண்களில் இருந்து மறையும் வரை ஒருவரை ஒருவர் திரும்பி பார்த்தபடியே சென்றனர் அவள் கண்களில் இருந்து மறைந்த நொடி அவனுக்கு நெஞ்சை அடைத்தது வாழ்க்கையில் இத்தகைய வெறுமை இதுவரை உணர்ந்ததே இல்லை அன்று மட்டும் கோபத்தில் வார்த்தைகளை சிதறை விடாது இருந்திருந்தால் இன்று இந்த நிலை வந்திருக்காது என்று காலம் கடந்து உணர்ந்தான் இது பொதுவாகவே பல ஆண்கள் செய்யும் தவறுதான் வெளியே அலுவலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு வடிகாலாக மனைவியிடம் காய்வது சிலர் நிதானத்தை கடைபிடித்தாலும் சிலரது வார்த்தைகளை வரம்பை மீறித்தான் வந்துவிடும் அவ்வாறான இடங்களில் மனைவியின் பொறுமைதான் குடும்பம் உடையாது காக்கும் அவனிடம் விடை பெற்று விமானத்தில் வந்து அமர்ந்தவளுக்கு அவளது உலகம் அவனை பிரிந்து வந்த நொடியிலேயே நின்று போனது மூச்சுக்கு தவிப்பவளைப் போல தவித்துத்தான் போனால் அவன் அவளது வாழ்வில் சுவாசத்தை போல இன்றியமையாதவன் என்று தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது ஆனாலும் அவளை அவளுக்காகவே காதலிக்காத திருமணம் செய்த கடமைக்காக பொறுத்து போவதை ஏற்கவே முடியவில்லை அவளால் அவளை கண்ட நொடி அவனுள் காதல் வந்தது என்று அன்றொரு நாள் அவன் சொன்னது அவளது ஞாபக அடிக்கல் தொலைந்துதான் போனது பிடிக்காமல் திடீர் திருமணம் செய்தவனுக்கு திடீரென்று காதல் முடித்தது கடமையால் தான் என்று திடமாக நம்பினால் ஆயினும் காதல் கொண்ட மனது உயிரை விட்டு அவனிடம் விட்டு வெறும் கூடு மட்டும் பயணித்தது வீட்டுக்கு வந்தவனுக்கு அந்த தனிமை அவனை கொல்லாமல் கொன்றது வீட்டின் ஒவ்வொரு மூளையும் அவளது ஞாபகங்களை கிளர்ந்தில செய்தது வரவேற்பறை கார்பெட்டில் தொடங்கி குளியலறை வரை சீண்டலும் சினுங்களுமாக காதலில் கணிந்த தருணங்கள் மனதில் வந்து போக அவள் அவனிடமே திரும்ப வந்து விடுவாளா என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாத திகைத்து நின்றான் அவர்களின் அறைக்கு வந்து படுக்கையில் விழுந்தவனுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன் நடந்த நிகழ்வு கண்முன் காட்சியாக விரிந்தது திகட்ட திகட்ட காதலில் மூழ்கி முத்தெடுத்த பின் ஒரு அழகிய நடுநி சிவேலை கணவனை அனைத்தபடி கண்மூடி இருந்தவளிடம் ஓய் அழகி நான் உனக்கு கேட்கட்டா என்றவனிடம் உம் போங்க மாமா ஒன்னு ஒன்னு சொல்லி கணக்கு விளக்கு இல்லாமே போச்சு என்று சினிங்கி அவளின் மூக்கியை பிடித்தாட்டி நானே அடங்கியிருந்தாலும் நீ அடங்க விட மாட்ட போல இது அது இல்ல வேற என்று கூறி அவளது தலை கோதியபடி ஆறு மாசம் ஆச்சுடி இனிமே குழந்தை பெத்துக்கலாமா என்றவனை பார்த்து ஆனா நான் இன்னும் எந்த வெள்ளக்காரி கிட்டையும் பேசவே இல்லையே அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டதுதான் பாப்பா என்றவளின் தலையில் வலிக்காது கொட்டியவன் அடி பிச்சு குடுவேன் அதுதான் முன்னாடிக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு வார்த்தை எல்லாம் நல்லா வருதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இனி கத்துக்கலாம் குழந்தை பெத்துக்கலாண்டி என்று ஆசையாக கேட்டவனின் விருப்பம் உணர்ந்து சரி மாமா என்றவள் ஏதோ தேன்ற அவனிடம் குழந்தைன்னா இம்புட்டாசையா இருக்கிய என்ன பிள்ளை வேணும் ஆம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளையா என்றவளின் கேள்விக்கு பிறக்கும் எல்லா குழந்தையும் பொம்பளை பிள்ளைங்களா பிறக்கணும்டி என்றவனிடம் சண்டைக்கு தயாரானாள் அது எப்படி நீங்க அப்படி சொல்லலாம் எனக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு பையன் வேணும் என்றால் சிலுங்களாக அதெல்லாம் முடியாது நான் எங்க அப்பாவை கிடா மிஷனு கூப்பிடுற மாதிரி என் பையன் என்ன பட்ட பேர் வச்சு கூப்பிடவா அதெல்லாம் முடியாது அப்பா அப்பான்னு என்ன சுத்தி சுத்தி வரும் பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் வேணும் என்று வெளியே சொன்னவன் மனதில் நீ உங்க அப்பா மேல வச்ச பாசத்தை போல என்று கூறி கொண்டான் இல்ல போங்க மாமா பையன்தான் என்றவளிடம் உம் அதெல்லாம் இல்ல எப்படி நமக்கு பிறக்க போறது எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைங்க தாண்டி என்றவனை பார்த்து எப்படி எப்படி அது எப்படி இம்புட்டு உறுதியா சொல்றீங்க என்றவளை குறும்பு விடுக்கிறாள் அளந்து அதுவா பொண்டாட்டிக்கு நடுமுதுல மச்சா இருந்தா பிறக்கும் குழந்தை எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளையா இருக்குமா அப்படி நம்ம சாமியாடி சித்தர் சொல்லியிருக்காரு என்றவனது பேச்சை கேட்டு நெசமாவா எனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் அங்க மச்சம் இல்லையே நீங்க பொய் சொல்றீங்க என்றவளை பார்த்து சிரித்தவன் எனக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா தினம் பார்க்கிற எனக்குதான் தெரியும் என்று கூறி கண் சிமிட்டு சிரிக்க அதில் அவளது முகம் வெட்கத்தின் முகவரிவானது எங்க நீ இங்கயா என்று அவள் கைகளை எடுத்து செல்ல அங்க இல்ல இங்க இல்ல இல்ல இங்க என்று அவனது சிறுகார சீண்டல்களை ஆரம்பித்தது இப்போது அந்த கண்காட்சி கண்முன் விரிந்து அவனது மனதை கொன்றது அந்த மாதிரி அழகான தருணங்கள் நிறைய வேணும்டி அதிகமான காதலும் அதற்கு குறையாத சீண்டலும் கொண்ட அழகான வாழ்க்கை உன்னோட வேணும் நிறைய குழந்தை பெத்துக்கணும்டி அதுக்காகவாவது நீ சீக்கிரம் என்கிட்ட வந்துடுடி என்று தன்னுள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தவனுக்கு தன் மனைவி தனது மகவை சுமந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தால் அவளது பயணத்தை எப்பாடு பட்டாவது தடுத்திருப்பான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று என்னம்மா சொல்ற நீ உங்க வீட்டுக்கு போக போறியா வீட்டை பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்தா போய் பார்த்துட்டு வா அதை விட்டு போட்டு அங்கனையே தங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க உனக்கும் கௌதம் உனக்கு எதுவும் பிரச்சனையா உன்னை எதுவும் சொன்னான் அந்த பைய சொல்லு இப்பவே அவன் ஜட்டையை பிடிச்சு நான் கேள்வி கேட்குறேன் என்று கோபம் குறையாமல் கண்கள் சிவக்க மீசை துடித்த ஐயனார் போல நின்றிருந்தார் நாச்சியப்பன் 
செய்வது அறியாமல் நீலவிடி கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றிருந்தார் வீணால் நாச்சியப்பனின் வீட்டிற்கு வந்த மறுநாள் அவளது பெட்டியுடன் தயாராகி வந்து தனது தந்தை வீட்டில் வசிக்க போவதாக கூறவும் தான் ஆச்சியப்பனின் கோபம் எல்லை கடந்தது ஏற்கனவே அவள் வந்ததில் இருந்து முகம் சோர்ந்து விழிகள் சிவந்து அவள் கழுததை சொல்லாமல் சொன்னது மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் நடுவே ஏதோ பிணக்கு என்பது வரை புரிந்தது ஆனால் மகன் மருமகளின் மீது வைத்திருக்கும் காதலை அவனது ஒற்றை அழைப்பேசி அழைப்பு அவருக்கு கூறியது ஆம் மீனாளை விமானம் ஏற்றி விட்டுவிட்டு உடனே அவனது தந்தைக்கு தான் அழைத்தான் அழைப்பை ஏற்று நல விசாரிப்புக்கு பின் அப்பா மீனா அங்க வந்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் அவளை பார்த்துக்கோங்க நான் லீவு கிடைச்ச அடுத்த நிமிஷம் என் மீனுவை கூட்டிட்டு போக வந்துடுவேன்பா அதுவரை பார்த்துக்கோங்க என்று தழுதழுத்த குரலில் கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் அவருக்கு அப்போதே சந்தேகம்தான் அவர்களுக்குள் ஏதேனும் பிரச்சனையோ என்று மீனால் வந்ததும் அவளது முகத்தை கண்டதும் ஊர்ஜிதமானது ஆனால் ஒன்று தனது மகன் மீனாளின் மீது மிகுந்த நேசம் கொண்டுள்ளான் என்று அவனது குரல் அவருக்கு உணர்த்தியது மாமனாரின் கோபம் அவளை சிறிதும் பாதிக்கவில்லை மாறாக அவரை நிமிர்ந்து பார்த்து அவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல அவங்கள வையாதிக மாமா நான் இங்க இருக்க முடியாது நான் போயிட்டே ஆகணும் எங்களுக்குள்ள நீ ஒண்ணு இல்ல மாமா அதனால நான் விலகி போறது அவங்களுக்கு நல்லது என்றால் கண்கள் கலங்க அதை கேட்டு அவனது பெற்றோர் அதிர்ந்தனர் இந்தாவேணி ஒன்றை மாமி கோட்டித்தனமா நடந்துக்கிடுவான்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கலடி தங்கம் கணக்க ஒரு பிள்ளைய பார்த்து கட்டி வச்சா அது கூட ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்த வக்கில்லாம இப்படியா பத்தி விடுவான் உற்பட மாட்டாண்டி அடி அந்த பைய என்று கருஜித்தார் செய்வதறியாமல் கணவனுக்கும் மகனுக்கும் நடுவே கண்களில் கண்ணீருடன் அல்லாடினார் நீலவேணி அதுவரை பொறுமையாக இருந்த மீனால் தனது கணவனை மாமனார் பேசுவது பிடிக்காமல் அவனது கோபத்தில் முகம் சிவக்க சித்த நிப்பாட்டுங்க மாமா நீங்க தான் தப்பு செஞ்சிய அவங்க எம்பட்டு பெரிய படிப்பு படிச்சு அந்த நாட்டுல வேலை பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு போய் கட்டாயப்படுத்தி என்ன மாதிரி படிக்காத கூதரைய கட்டி வச்சது உங்க தப்பு தேன் அவங்களுக்கு பிடிக்காம என் கூட இருக்க வேணாம்னு நான் தே விலகி வந்தேன் இன்னொருக்க என்ற மாமனை பத்தி இப்படி பேசாதீங்க சொல்லிப்புட்டேன் என்றால் கோபமும் அதற்கு குறையாத கண்ணீருமாக மருமகளின் பேச்சில் கோபப்படுவதற்கு பதில் அவருக்கு மர்ம புன்னகை உதித்தது ஆக இருவருக்கும் ஒருவர் மீது ஒருவருக்கு காதல் உள்ளது புரிதலின்றி நேர்ந்த பிரிவு இது தற்காலிகம்தான் ஒருவரை பிரிந்து ஒருவர் வாழ்வது நடக்காத ஒன்று அவளது போக்கில் போய்தான் அவளை வலுக்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்ற முடிவுடன் உம் அப்போ நீ என்ற மவனுக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்லுத அப்படித்தானே இது நீயா சொல்லுதியா இல்ல என் மவன் சொன்னானா என்றார் ஆராய்ச்சி பார்வையுடன் அவங்க உங்க மகனாச்சே உங்களுக்காக வேண்டி பேயாம இருக்காங்க அவங்க பேசலன்னா என்ன நான் அவங்களுக்காக தான் பொருத்தம் இல்லைன்னு மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு அது அப்பப்ப கோபத்துலதான் வெளியே வருதே இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு என்னத்துக்கு என் கூட குடும்பம் நடத்தணும் என்றால் துயரத்தில் கண்கள் கலங்க அதை கண்டு கொள்ளாது உம் சரி நீ பிரிஞ்சு போயிட்டு போறவ என்ன செய்யதா உத்தேசம் எனக்கு என்ன குறைச்ச காடு களனி இருக்கு நீங்களும் அத்தையும் பக்கத்துலதான் இருக்கீங்க நினைச்சப்ப வந்து பாத்துக்கிடுதே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க படிப்புக்கும் ரசனைக்கும் தகுந்த பிள்ளையா பார்த்து கட்டி கட்டி வச்சிடுங்க மாமா அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அவங்கள கட்டுப்படுத்தாதிரும் மாமா என்றால் கண்ணீருடன் அடக்கோட்டி பயம் உள்ள எனக்கு பயந்த அவன் உன்னை கட்டுனா எனக்கு பயந்த அவன் உன் கூட குடும்பம் நடத்துனா உன் மேல வச்ச ஆசையில தானே ஒண்ணு இத நீ புரிஞ்சுக்க முடியாத கூதரையா நீ இருக்கணும் இல்ல இத கூட உனக்கு புரிய வைக்காத மன்னாந்தைய அவன் இருக்கணும் என்று மனதில் நினைத்து சரிதாயி நீ ஆசைப்பட்ட உன் விருப்பம் என்னவோ அதையே செஞ்சு கொடுவோம் இப்போ உங்க வீட்டுக்கு போகணும் உனக்கு அம்புட்டு தானே சரி ஆனா நம்ம சங்கம் அளத்த உன் கூடவே தங்க வச்சுக்கிடு அவளுக்கு அவ புருஷம் போனதுக்கு பிறகு தனியா அழுதேன் உன் கூட வச்சுக்கிடு வீட்டு வேலைக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும் கிளம்பு என்று நெடு நாட்களாக அவர்களுடன் இருக்கும் ஒரு பணியாளி அவளுக்கு துணையாக வைத்து விட்டு அவளிடம் ஒரு புது அலைபேசி இணைப்பையும் வாங்கி கொடுத்து அவளது வீட்டில் விட்டு வந்தார் நீலவெளி தான் தவித்து போனார் இந்த புள்ள தான் ஏதோ உடறிட்டு இருக்கா இந்த கூறு கெட்ட மனுஷனும் பூம்பு மாடு மாதிரி ஆமாஞ்சாமி போட்டு புள்ளைய விட்டுட்டு வர போயிருக்காரே என்று புலம்பி தீர்த்தார் அதற்கு நாச்சியப்பனின் பதில் ஒரு புன்சிரிப்பு மட்டுமே இரண்டு நாட்களாக வீணாளிடம் பேசவில்லை அதுவும் நேற்று அன்னை பேசும்போது அவள் சொன்னதாக சொன்ன விஷயங்களை அவனால் நம்ப இயலவில்லை அது எப்படி என்னை விட்டு நிரந்தரமா பிரிய நினைச்சிருப்பா இங்கிருந்து போகும் போதே அவள் இந்த முடிவோடு தான் போனாளா என்று அவளது அலைமாரியை ஆராய்ந்தவனுக்கு பொட்டில் அறைந்த மாதிரி புரிந்தது அவன் அவளுக்காக வாங்கி கொடுத்த உடைகள் எதையும் அவள் எடுத்து செல்லவில்லை அவளது திருமணத்தின் போது கொண்டு வந்த உடைகளை மட்டுமே எடுத்து சென்றுள்ளாள் என்று புரிந்தது ஆனால் புரிந்த விஷயம்தான் மனதுக்கு உகப்பானதாக இல்லை நெஞ்சமெல்லாம் பற்றி எரிந்தது கோபமும் துக்கமும் போட்டி போட்டு வந்தது தந்தை கழித்து அப்பா 
அவதான் கேட்டானா நீங்க ஏன் அனுப்பி வச்சீங்க உங்களை நம்பிதானே நான் அவளை அங்க அனுப்பி வச்சேன் என்று ஒரேடியாக எகிற நாச்சி அப்பனோ வெகு நிதானமாக இலை அந்த பிள்ளைய கட்டி கொடுத்தா ஒழங்கா குடும்பம் நடத்தணும் அதை நடத்த துப்பு இல்ல என்னமோ சொல்லி அந்த பிள்ளைய பத்தி விட்டு போட்டு எகத்தாளமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அவ போறேன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ண நீ ஆச்சு ஒன்ற பொஞ்சாதியாச்சு கல்யாணமே கட்டி வைக்க முடியும் அதுக்கு பிறகு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பஞ்சாயத்து பண்ண சொம்பையும் சமக்காலத்தையும் அக்களுக்குள்ளேயவா வச்சுக்கிட்டு சுத்த முடியும் கோட்டி பயல வயடா போனேன் என்றதோடு இணைப்பை துண்டித்திருந்தார் அன்னையிடம் பேசி அவரிடம் இருந்து மீனாளின் அலைபேசி எண் வாங்கி இரண்டு நாட்களாக முயல்கிறான் கணவனின் இடக்கத்தை கண்டு அவள் அழைப்பை ஏற்க மறுத்தாள் அன்று இருள் பிரியா அதிகாலை பொழுது மீன் குட்டி என்றபடி கணவன் நினைக்க கழுத்தடியில் அவள் உணர்ந்த கணவனின் மூச்சு காற்று அவளை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்த அவளும் கண்களை திறக்காது மாமா என்று அவனது மார்புடன் ஒன்றினாள் அவனது ரோமம் படர்ந்த மார்பின் குறுகுறுப்பும் இல்லை அவனது அகன்ற மார்பின் உறுதியான ஸ்பரிசமும் இல்லை அதற்கு பதில் பஞ்சை போல அவளது முகம் எதிரோ பதிய கண்களை திறந்து பார்த்தால் அதன் பின்தான் உணர்ந்தால் அது தலையினை என்று அப்போது கூட தான் இருக்கும் இடம் உணராது எழுந்து அமர்ந்து மாமா மாமா எங்க இருக்கீங்க என்று சத்தமாக கேட்டவள் அதன் பின்பே அவள் இருக்கும் இடம் மற்றும் இப்போது அவர்களுக்குள் இருக்கும் பிரிவும் நினைவு வந்து வாயை கைகளால் மூடி வெடித்து அழுதாள் அழுது கரைந்தால் தேற்ற அன்னை மடியும் இல்லை தந்தையும் தோளும் இல்லை அவள் அருகே சுவர் மட்டுமே இருக்க அதில் சாய்ந்து அழுகையை தொடர்ந்தாள் அவள் இங்கே கதற அப்போதுதான் படுக்கையில் வந்து விழுந்த கௌதமன் நெஞ்சம் எல்லாம் ஏதோ வேதனை அவனை கொல்லாமல் கொல்ல எழுந்த மறந்து கண் கலங்கினான் இருவரும் தனித்திருந்தாலும் ஒருவர் நினைவில் ஒருவர் உறக்கத்தை தொலைத்தனர் மறுநாள் அவள் முகம் கழுவி வந்ததும் அவள் கையில் காப்பியை திணித்தார் செங்கமனம் ஒரே ஒருவாய்தான் அருந்தி இருப்பாள் உமட்டி கொண்டு வர வாய்ப்பொத்தி பின்கட்டு கோடியவள் குடல் மொத்தமும் வெளியே வந்து விடுமோ என்று அஞ்சும்படி வாந்தி எடுத்தாள் சத்தம் கேட்டு பதறிய செங்கமனம் ஆத்தே என்ன கண்ணு ஆச்சுது என்றபடி வந்து அவளது தலையை பிடித்தார் வாந்தியும் மயக்கமும் அவளது சக்தி முழுவதையும் உறிஞ்சி எடுத்து இருந்தது இரண்டு பெண்களை பெற்று நான்கு பேர பிள்ளைகள் எடுத்த அனுபவம் வாய்ந்த அந்த மூதாட்டி அவளது கையை பற்றியதும் புரிந்து கொண்டார் ப்பா கருங்குளத்து ஐயனாரே எங்க ஐயாவோட வம்சம் தலைக்க வச்சுட்ட மகராசி என்று அவளது முகம் வழி திருஷ்டி கழித்தார் செங்கமலம் அதன் பின்தான் நாள் கணக்கு பார்த்தவள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் கடந்திருந்தது அவளுக்கு எப்போதுமே நாட்கள் பிந்தி வரும் என்பதால் அவளும் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை இது உண்மைதானா என்று நடுங்கும் கரம் கொண்டு அவளது வயிற்றை பற்றி கொண்டாள் மகள் வேண்டும் மகள் வேண்டும் என்று ஓயாத தொல்லை செய்யும் கணவனின் முகம் நினைவில் வந்து கண்களை கலங்க செய்தது அழுகை வந்தது தொட்டதற்கும் அழுகிறாள் இப்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் சிலருக்கு அதீத கோபம் அழுகை மன உளைச்சல் இவையெல்லாம் வருவது சகஜம் மீனாலும் அதில் ஒன்று விஷயம் அறிந்து மகிழ்ச்சியுடன் பறந்து வந்தனர் நீலவேணியும் நாச்சியப்பனும் கண்ணு நிராசாத்தி என்று ஓடி வந்து அரவணைத்துக் கொண்ட மாமியாரை கட்டி கொண்டு அவர் மடியில் தலை சாய்த்தவளின் கண்களில் கண்ணீர் நிற்காமல் வழிந்தது எட்டி எதுக்கு இப்போ கண்ணுல தண்ணி நல்ல செய்தி தானே இது கண்ண தொடடி என்று மாமியாராக அதட்டியவர் இனி எல்லாம் சரியா போகும் என்ற பேத்தி வந்து அவ அப்ப முகரையில நாலு அப்பு அப்புனா பய வலிக்கு வந்துட்டு போனான் கிளம்பு கண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் என்றார் அன்பாக அப்போதுதான் சிந்தித்தாள் இதுவரை தந்தைக்காக தன்னை பொறுத்து போனவன் இப்போது தன் குழந்தைக்காக தன்னை பொறுத்து கொள்ள முடிவு செய்தால் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தன்னால் வாழவ முடியாது யாருக்காகவும் பார்த்து தனது விருப்பத்தை விட்டுக் கொடுக்க தனது கணவன் முன்வருவதை அனுமதிக்கவும் முடியாது என்று யோசித்தவள் உறுதியாக மறுத்தாள் அதில் கோபம் பொங்க அவளை பார்த்த நீலவினி ஏட்டி ஒரு பெரிய மனுஷி அதுவும் மாமியாக்காரி இம்புட்டு சொல்லுதே ஏன் பேச்சை கேட்க மாட்டியோ என்றார் கோபம் பாதிய ஆதங்கம் மீதியாக அதில் அவளது கண்களில் மேலும் கண்ணீர் வழிந்தது அதை கண்டு இந்த பிள்ளை நீ சொத்த சும்மா இரு அத்தா இது நம்ம வம்ச வாரிசு நீ நம் நான் பிள்ளைக்காக மட்டும் சொல்லலதாயி நீயும் எங்களுக்கு முக்கியந்தே நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு உறங்கி உன்னை நீ பார்த்துக்கிடணும் சரியா ஒத்தாசைக்கு இன்னும் ஒரு ஆளையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று மனைவியிடம் தொடங்கி மருமகளாகிய மகளிடம் முடிவாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் கணவனின் மீது கோபம் கோபமாக வந்தது நீலவெணிக்கு மனமே இல்லாமல் மருமகளை விட்டு கணவனுடன் சென்றார் வீட்டிற்கு வந்த பின்பும் எதுவும் பேசாமல் இருந்த மனைவியிடம் ஏட்டி ரொம்ப கோபமா இருக்க போல என்று பேச்சை தொடங்கினார் நாச்சியப்பன் குத்தாலத்துல குத்தாட்டம் போட்ட கணக்கா குழு குழுன்னு இருக்கு வேணா ஏதாவது பேசினீங்க பஞ்சு கிஞ்சிட்ட போறேன் என்றார் கண்களில் மெலிதான நீர் படலத்துடன் அவரை கண்களில் சிரிப்புடன் பார்த்து இப்படி வந்து உட்காருவா என்று அவர் கைப்பிடித்து அருகில் அமர வைத்து இப்ப சொல்லு என்றதும் கண்களில் கண்ணீர் வடி மாசமா இருக்க புள்ள ஆத்தா அப்ப இல்லாத புள்ளைய இப்படி தனியா விட்டு போட்டு மாமியான நான் ஒருத்தி எதுக்கு தண்டத்துக்கு அந்த புள்ள சொல்லிச்சுன்னா அதட்டி மிரட்டி கூட்டிக்கிட்டு எல்லாம் வந்திருக்கணும் என்று புடவின் முந்தானையில் கண்களை துடைத்து கொண்டார் 
அடியே கண்ணில் தாமிரபரணியை கட்டி வச்சிருக்கடி கட்டி கொடுத்த சோறும் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையும் ரொம்ப நாள் தாக்கு பிடிக்காது அவங்க ரெண்டு பேருமே பேசி தீர்த்து கிடணும் அது வரைக்கும் மருமவப்புள்ள உண்டானதை ஓ மவங்கிட்ட சொல்லாத என்றவரை புரியாமல் பார்த்து ஏங்க சுத்த விவரங்கிட்ட மனுஷனா இருக்கீங்க இந்த விஷயத்த அந்த கூறு கெட்டவங்கிட்ட சொன்னா அடுத்து ஏரோப்ளைன் பிடிச்சு வந்துட மாட்டான் பிரச்சனை தான் முடிஞ்சு போகுமே என்றவரை பார்த்து சிரித்த நாச்சியப்பன் ஏற்கனவே தான் படிக்காததாலதான் பொருத்தம் இல்ல நான் சொன்னதால அவளை கட்டினதா அந்த புள்ள நினைச்சுக்கிட்டு கிடக்கு இப்ப இந்த விஷயத்த சொல்லி அவன் கிளம்பி வந்தா இந்த சென்மம் பூரா பிள்ளைக்காகத்தான் வந்தான்னு கிடந்து மருகும் ஓ மாவே எப்படியும் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல இங்க ஓடி வருவான் அப்பவே தெரிஞ்சுக்கட்டும் என்று கணவன் கூறுவது சரியாகத்தான் பட்டது அது எப்படிங்க ரெண்டு மாசத்துல வருவான்னு சொல்றீங்க என்று சந்தேகம் கேட்ட மனைவியிடம் உனக்கு தான் தினம் தினம் போன் போட்டு பேசுறானே அந்த பைய பத்துல ஒன்பது வார்த்தை மருமவளை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கான் என்று கேட்ட கணவரிடம் மறுப்பாக தலையசித்தார் நீலவெளி பத்துக்கு பத்து வார்த்தையும் மருமாவளை பத்தி தான் பேசுறான் என்றதும் பெருங்குரல் எடுத்து சிரித்தவர் அவரது மீசியை முறுக்கி கொண்டு அவன் எம்மாண்டி என்ன மாதிரி தான் அவனும் கொண்டாட்டிக்கிட்ட உயிரா இருக்கான் என்று ஒற்றை கண் சிமிட்ட அதில் முகம் சிவந்த நீலவெணி ஐய பேரப்புல வரப்போகுது இன்னும் இதுக்கு ஒன்னும் குறைச்ச இல்ல என்று இந்த வயதிலும் வெட்கப்படும் மனைவியை கண்டு சிரித்து விட்டு அவனால ரொம்ப நாள் எல்லாம் நம்மளை மருமகளை விட்டு இருக்க முடியாதுடி அதனால அவனும் வந்துருவான் சீக்கிரம் பார்த்துட்டே இரு என்றவரிடம் மருமக பொண்ணு முகத்தை பார்க்க முடியல அந்த பைய சீக்கிரத்துல வந்தா சந்தோஷந்தே என்றார் எதிர்பார்ப்புடன் அவரது மகன் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் மீண்டும் தனது கோபத்தால் மருமகளின் மனம் நோக செய்ய போகிறான் என்று தெரிந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பாரோ மனைவி பிரிந்து சென்றது கௌதமனையும் மிகவும் பாதித்தது மனதோடு சேர்ந்து உடலும் சோர்ந்து போனது மனைவி இல்லாத தனிமை கண்ணீரை அறிமுகம் செய்து வைத்தது ஆண்மகன் கண்கள் கலங்க கூடாது என்று நியதிகளுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு மனைவியின் இந்த பிரிவு அவனை கண்ணீர் சிந்த வைத்தது இரண்டே நாட்களில் காய்ச்சலில் விழுந்தான் உடம்பிற்கு முடியாத போது மடித்தாங்கவும் தலை இப்போதவும் அவள் வேண்டும் என்ற இயக்கம் அதிகரித்தது அவளது குரலையாவது கேட்போம் என்று அவள் கலைத்தால் வழக்கம் போல அவள் அழைப்பை ஏற்கவில்லை ஏங்கி தவிக்கும் போது கை வளைவில் மனைவி இல்லாதது வருத்தம் ஏமாற்றம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி சிறுக சிறுக அவனுள் கோபத்தை விதைத்தது இருந்தும் அவளுக்கு அழைப்பு விடுப்பதை நிறுத்தாது தினம் அவளை அலைபேசியில் அழைக்கிறான் எடுக்கப்படாத அழைப்புகள் அவனது மனதின் வழியை அதிகமாக்கியது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு வெளியே செல்ல தயாராகி வந்த கௌதமனிடம் இலை தம்பி ஊர்ல இருந்து எப்ப வந்ததும் வராதுமா எங்களை கிளம்பி நிக்க என்ற நீலவெணியிடம் நான் நான் போய் மீனுவை பார்க்க போறேன் கையோட கூட்டிட்டு வர போறேன் என்றான் பின்கழுத்தை வருடியபடி தனது முகவாயை தோள்பட்டை இடித்து கொண்டு அக்கறை பொத்துக்கிட்டு கொட்டுது கொற்ற அக்கறை ஒரு பத்து நிமிஷம் பிந்தி வரட்டும் வந்து காலப்பலகாரம் சாப்பிட்டு கிளம்பு என்றவர் அவன் சாப்பிடாமல் வெளியே விட மாட்டார் என்று உணர்ந்து சாப்பிட அமர்ந்தான் அவன் அமர்ந்ததும் நாச்சியப்பனும் வந்து அமர்ந்தார் முதலில் அவருக்கு உணவை பரிமாறிய மனைவியிடம் நீ சாப்பிட்டியா புல என்று கேட்க இல்லிங்கமாமா அது அது இன்னைக்கு கிருத்திக என்று கூறி வரப்போகும் வசவை எண்ணி பயந்தவராக கணவரை பார்த்தார் ஏட்டி எம்புட்டு தடவை சொல்றது இந்த வரதெல்லாம் இருக்காதுன்னு உட்காரடி என்று அவரது கையை பிடித்து அவருக்கும் மகனுக்கும் இடையில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்த்தியவர் அவரது இலையில் இருந்து உணவை எடுத்து மனைவிக்கு ஊட்டினார் அச்சோ நீங்க சாப்பிடுங்க மாமா என்று பதிலுக்கு அவர் கணவனுக்கு உணவை ஊட்ட இது அனைத்தையும் பார்த்தவன் கடுப்பின் உச்சத்திற்கு சென்றான் எமோ இப்போ என்ன எதுக்கு இங்க உட்கார வச்சிருக்கீங்க ஆன வயசுக்கு ரொமான்ஸ் வேற என்று பொறுமினான் அதான் பக்கத்துல இட்லி இருக்குதானே எடுத்து போட்டு சாப்பிடு என்று கணவனை கவனிக்க வேறு வழியின்றி தன் கையே தனக்கு உதவி என்று உணவு உண்ண ஆரம்பித்தான் இந்தாடி கொஞ்சமா ஏதோ கருகிற வாட வருது கொஞ்சம் நகர்ந்து உட்காரு என்று மகனை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே கூறினார் யோ கிடாமி சார் உமக்கு இருக்கும் அதப்பு ரொம்ப ஓவரியா இரியா இரு என் பொண்டாட்டி அந்த அறவே காட்டை கூட்டிட்டு வந்து உங்க முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு லவ் சீன் ஓட்டுறேன் இல்ல என் பேரை மாத்தி வச்சுக்கிறேன் என்று மனதில் சூளுரைத்தவனின் மனசாட்சி டேடே அந்த தேன் மிட்டாய்க்குள்ள ஒரு குட்டி சந்திரமுகி பூந்திருக்கும் போல ஏட்டிக்கு போட்டியாவே செய்து நீ பாட்டுக்கு சவதம் எல்லாம் போடாத என்று எடுத்து கொடுக்க உணவு உண்டவரே போதும் என்று இடத்தை காலி செய்ய எண்ணி பைக் சாவியை எடுத்தவனிடம் இலை பைக் வேணா கார்ல போ என்றார் நாச்சியப்பன் மகன் வரும்போது மருமகளை கையோடு அழைத்து கொண்டுதான் வருவான் அந்நேரம் இருசக்கர வாகனத்தில் வேண்டாமே என்று மருமகளின் நிலையை மனதில் வைத்து கூறினார் தந்தைக்கு தரும் பதில்கள் எல்லாம் அவனது மனதோடு மட்டுமே வெளியே சரிப்பா என்று கூறி மனதில் முனகி கொண்டே காரை எடுத்து கொண்டு சென்றான் அவன் கிளம்பிய பின் கணவனின் புறம் திரும்பிய நீலவேணி ஏங்க மாமா அவனை போட்டு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாவம் புள்ள என்றவனை பார்த்து சிரித்த நாச்சியப்பன் 
யார் பாவம் அவனா அடி பொடிக்கானுச்சு அவன் மனசுக்குள்ள இந்நேரம் எனக்கு சவால் விட்டு இருப்பான் என் மொண்டாட்டிய கூட்டி வந்து நானும் ரொமான்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன்னு என்று கூறி சிரித்தார் அது எப்படி மாமா சொல்றிய என்று வெள்ளந்தியாக கேட்ட மனைவியிடம் அது அப்படிதாண்டி நான் சொன்னேன் தானே ரெண்டு மாசத்துல வருவானு அப்படியே வந்தான் தானே அதை வச்சுட்டே சொல்றேன் அவனை பத்தி எனக்கு தெரியும் டி என்றார் மீசியை முறுக்கி ஆம் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு காய்ச்சலுடன் அவதிப்பட்டவனின் மனம் கைப்பிடித்தவளின் அருகாமையை தேடியது நாடியது அருகில் இல்லாதது காரணத்தால் அவளது குரலை கேட்டு அதில் ஆறுதல் அடையலாம் என்று அவளுக்கு அழைப்பு அழைக்க அழைத்து கொண்டே இருந்தான் வழக்கம் போல் அவள் எடுக்கவில்லை அடியே உன்னையெல்லாம் நாலு அப்போ அப்பி பாஸ்போர்ட்டை பிடிக்கி வச்சிருக்கணும் அது செய்யாம போனதுதாண்டி தப்பு என தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டு அவளுக்கு மறுபடி மறுபடி அழைப்பு விடுத்தான் அவளோ அலைபேசி திரையில் தெரிந்த அவனது பெயரையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அத்த இந்நேரத்துக்கு அவங்க அப்பா ஆக போறத சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தான் விடாம கூப்பிடுறாங்க போக போல என்ற அழைப்பை ஏற்பதா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து இருந்தால் அவளுக்கே கணவனின் குரலை ஒரு முறை கேட்கும் வேட்கையை எழுந்தது அதற்குள் நான்காவது முறையாக அலைபேசி அழைக்கவும் அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்து பேசுமுன் அந்த பக்கம் அவனது கோபம் பாலைவன வெயிலை போல ஏகத்திற்கும் ஏறி இருந்தது அவள் அழைப்பை ஏற்ற பேச ஆரம்பிக்கும் முன் அவன் ஏய் என்னடி இல்ல என்னன்னு கேக்குறேன் நான் வேண்டாம்னு தூக்கி போட துணிஞ்சிட்டு தானே உனக்கு நான் வேண்டாம்னு எனக்கு நீ வேண்டாம் போடி போ போடி என்ன வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னியாமே ஏன் பண்ணிக்க மாட்டேனா என் கண்ணு உன்னை விட்டாயா வேற யாரையும் பாக்காதன்னு திமிரா என்று அவன் கூறிக்கொண்டே போக சீக்கிரத்தில் வேற கல்யாணம் பண்ணி காட்டுறேன் என்று கூறி அவள் ஏதாவது கூறுவாள் என்று எதிர்பார்க்க அவளோ தொடர்பை துண்டித்திருந்தால் தொடர்பு இருந்து அருந்து போன தொலைபேசியே பார்த்திருந்தவன் ஐயோ இத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் மனசு வந்து போன எடுத்தா இப்படி சொதப்பிட்டியே என்று தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டான் இருந்தும் அவள் மீது கோபம் குறையவில்லை அவளோ அங்கு அவனது பேச்சை கேட்டு அழுது தீர்த்தால் அவள்தான் சொன்னது வேறு பொருத்தமான பெண்ணை பார்த்து திருமணம் செய்யுமாறு ஆனால் அதை அவன் கூற கேட்கும்போது மிகவுமே வலித்தது இதுதான் தனக்கு விதித்தது என்று தன்னைத்தானை தேற்றிக்கொண்டாள் அதன் பின் அவன் அவளை அழைக்காதது நிம்மதியையும் துக்கத்தையும் சேர்த்தே தந்தது நீயா மனசு மாறி கூப்பிடும் வரைக்கும் நானும் உனக்கு இனி கால் பண்ண மாட்டேன் போடி என்று அவனது சபதம் எல்லாம் பத்து நாள் கூட தாக்கு பிடிக்கவில்லை பத்தே நாட்களில் அவளது குரலையாவது கேட்க வேண்டும் என்ற இயக்கம் வதைத்தது விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற முடிவில் இருந்தவனை ரேஷ்மாவில் முடிவு எடுக்க வைத்திருந்தாள் அலுவலகத்தில் இரண்டு வார தொழில்முறை பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு வந்த ரேஷ்மா வழக்கம் போல அவளது வேலையை காட்டினாள் அவளது வேலைகள் மொத்தமும் இவனையே செய்ய வைத்தாள் அதனால் அவனது வேலைகள் முடிக்கப்படாமல் இருக்க மேலிடம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் என்று இருபுறமும் இருந்தும் அவனுக்கு நெருக்கடி உண்டானது அவன் விடுமுறை விண்ணப்பத்தை கூட நிராகரித்து விட்டு வருட கடைசியில் எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கூற அவனது பொறுமை முற்றிலும் பறந்தது அவனால் வருட கடைசி வரை ஊருக்கு போகாமல் இருக்க முடியாது இப்போதே அவளை காணாது பாதி பைத்தியமான நிலையில் சுத்தி கொண்டிருக்கிறான் இதில் வருட கடைசி வரை சாத்தியமில்லை அதனால் அவனும் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தான் அன்று அவளிடம் இருந்து வாடிக்கையாளர் கோப்பு ஒன்றை பெற அவளது அலுவல் அறைக்கு சென்றவனிடம் என்ன தேவதாஸ் மாதிரி தாடியெல்லாம் வளர்த்திக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்க கோதமன் உன் பொண்டாட்டிக்கு உனக்கு பிரச்சனை கேள்விப்பட்டேன் ஆனாலும் அந்த பட்டிக்காட்டை நினைச்சு இப்படி நீ சோக கீதம் வாசிக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் தான் என்ற அவளது பேச்சில் அவனது பொறுமை தொலைந்தே போனது ஏய் உனக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை அடுத்த வார்த்தை பேசின மறு வார்த்தை பேச நாக்கு இருக்காது என்றான் கண்கள் சிவக்க ஏய் நான் உன்னோட மேல் அதிகாரிப்போ என்ன ஏவ என்ன உன் பொண்டாட்டி நினைச்சியா ஏன்னு கூப்பிட்ட என்றவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு அமைதியாக வெளியேறினான் அவளோ என்ன இவன் கோபத்துல ஒண்ணுமே சொல்லாம போறான் எப்பவுமே கோபம் வந்தா கத்துவானே என்று அவள் மனதில் நினைத்தாள் நினைத்து கொண்டிருந்த அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் மீண்டும் அவளது அரைக்கதவை தள்ளி திறந்து கொண்டு வந்தவன் ஏய் உன்னோட இமெயில கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாரு எல்லாம் சரியா இருக்கானு என்றவனது பேச்சு புரியாமல் அவளது மின்னஞ்சலை பார்க்க அதில் அவனது ராஜினாமா கடிதம் வந்திருந்தது அது அவளுக்கு அதிர்ச்சி அவனுக்கு அவனது வேலை எவ்வளவு பிடித்தமான ஒன்று என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இருந்தும் இப்படி ஒரு முடிவை அவளால் நம்பவே இயலவில்லை இது தேவையா இப்படி ஒருத்தைய கட்டிக்கிட்டு உனக்கு பிடிச்ச வேலை உனக்கு பிடிச்ச ஒரு இதையெல்லாம் விட்டு போக என்றாள் அவளை பார்த்து ஒரு நக்கல் சிரிப்பு சிரித்து ஆமா உண்மைதான் இதையெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிடிக்கும் தான் ஆனா என் மீனு என் கூட இல்லைன்னா எதுவும் எனக்கு ரசிக்காது உன்னால முடியாத ஒண்ணு அத அவ செய்திருக்கா அதுதான் என்னோட மனச மொத்தமா சுருட்டி அவளுக்குள்ள வச்சிருக்கிறத சொல்லி நீ தான் ரெண்டு வருஷம் முயற்சி செஞ்ச ஒன்னால முடிஞ்சுதா ஆனா அவளை நான் பார்த்த முதல் நொடியே அத அவ சாதிச்சா நீ வேணும்னு கெஞ்சி அழுது இயங்கினது உனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஆனா நீ சொன்ன அந்த பட்டிக்காடு அதை சாதிச்சிருக்கா அப்படி ஒருத்திக்காக எதையும் விட்டு கொடுக்கலாம் இப்ப ச
பூனி குறுகி போனார் ரேஷ்மா அதன் பின் அங்கே அவனது வீடு மற்றும் இதர மதிப்பு மிக்க பொருட்களை விற்றுவிட்டு நண்பர்களிடம் பிரியா விடை பெற்று வந்து சேர ஒரு மாதம் சென்றது இதோ வந்துவிட்டான் வந்ததும் வராததும் மனைவியை பார்க்க ஓடும் மகனின் மனம் அந்த பெற்றோருக்கு நன்றாக விளங்கியது இனியாவது ஒருவருக்கொருவர் பேசி புரிதலுடன் வாழ்வை தொடர்ந்தால் சரி என்றுதான் நினைத்தார் அது மட்டும் இல்லாது இனி இங்கேதான் வேறு எங்கும் போகும் இன்னும் இல்லை தந்தையுடன் அரிசியாலை சர்க்கரை ஆலை மற்றும் வீடுகள் கடைகளின் வாடகை போன்ற இதர தொழில்களை கவனித்துக் கொண்டு தாய் தந்தையுடன் அம்பையில் தங்க முடிவோடு அவன் வந்திருப்பது பெருத்த நிம்மதி அளித்தது இந்த ஆறு மாத காலமாக வேலையில் அவனது மன அழுத்தம் கூடி அதனால் அவனது வாழ்வில் ஏற்படுத்திக் கொண்ட சிக்கல்கள் இந்த தெளிவை தந்திருந்தது மீனால் வீட்டின் முன்பு வண்டியை நிறுத்தியவனுக்கு மனது படபடப்பு என்று அடித்து கொண்டது கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் கழித்தவளை பார்க்க போகிறான் அவள் மீது இருந்த கோபம் எதுவும் இப்போது இல்லை அவளுக்கு அதன் பிறகு அவன் அழைக்காதது கூட அவளுக்கு யோசிக்க அவகாசம் கொடுத்துதான் ஆனால் தினமும் தாயிடம் பேசி அவளது நலனை அறிந்து கொண்டான் நாச்சியப்பன் கூறியிருந்தபடி அவளது தாய்மை நிலையை தவிர அவளது நலனை பற்றி மகனிடம் பகிர்ந்து கொள்வார் வெளியே வந்து துடித்த இதயம் சொன்னது அவளை இத்தனை நாள் எந்த அளவிற்கு தான் தேடி உள்ளோம் என்று ராட்சசி என்ன ரொம்ப தான் மயக்கி வச்சிருக்கா என்று எண்ணிக்கொண்டு அவளது வீட்டிற்குள் சென்றான் முற்றத்தில் அமர்ந்து கீறி ஆய்ந்து கொண்டிருந்தார் சிங்கமலம் இவனை கண்டு ஐயா தம்பி வந்துட்டியலா வாங்க வாங்க பிள்ளை பிங்கட்ல தான் தோட்டத்துல இருக்கு சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு போய் பாருங்க என்று அவன் கேட்கும் முன் அவரே செல்ல அவரே சொல்ல பின்பக்கம் தோட்டத்திற்கு விரைந்தான் இரண்டு ஏக்கர் அளவு சுற்றளவில் பறந்து விரிந்த தோட்டத்திற்கு நடுவே வீடு பின்புறம் தோட்டத்தை துடைப்பத்தை பிடித்து கூட்டி கொண்டிருந்தாள் பின்கட்டிற்கு சென்றவனுக்கு அவளது பின்புறம் மட்டுமே காட்சியளித்தது நீண்ட பின்னல் முன்னால் வந்து விழ அதை தூக்கி பின்னால் போட்டபடி தனது வேலையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் இத்தனை நாள் பார்க்காமல் தவித்து இப்போது மனைவியை கண்டவனின் முகம் அவள் விலகி வந்தது பேசியது அனைத்தையும் மறந்து அவள் மட்டுமே மனதில் நிற்க அவனது முகம் மிருதுவானது பக்கத்தில் சென்று பியூட்டி என்று அழைத்தவனின் குரல் அவளது செவியை தீண்டிய நொடி அவளது கரம் செய்யும் வேலை மறந்து அப்படியே அந்தரத்தில் நின்றது ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி கலக்கம் ஆனந்தம் ஆதங்கம் என்று பல உணர்ச்சிகளின் கலவையாய் அவள் திரும்பி பார்த்தால் அவனது கண்களும் கூட அவளது முகத்தை விட்டு வேறெங்கும் திரும்பவில்லை ஒரு சில நிமிடங்கள் பார்வைகள் உரசிக் கொண்டது மௌனமாய் அவனது முகத்தில் மண்டி கிடந்த தாடியை கண்டு திகைத்தால் எப்போதும் மழுமழு என்று இருக்கும் கண்ணங்கள் புதராக காட்சியளிக்க திகைத்து விழித்தாள் அவனுக்கும் அவளது அதிக மெளிவு கண்ணில் பட்டது புசு புசு என்று கண் பூசிய கண்ணங்கள் மெளிதாக வத்தி போய் இருந்தது ஏற்கனவே அழகிதான் இருந்தாலும் இப்போது ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் ஒரு வித பொழிவு அவளை மேலும் அழகாக காட்டியது பார்வை அவளை தலை முதல் கால் வரை ஆராய அவனது கண்கள் அவளது வயிற்று நிலை குத்தி நின்றது நான்கு மாதங்கள் முடிந்த நிலையில் அவளது மிளிந்த உடல் வாயிற்கு அவளது வயிறு வெளிப்படையாகவே மேடிட்டு தெரிந்தது கண்கள் கண்டதை மூளை நம்ப மறுத்து அதிர்ந்து அவளது முகம் கண்டான் வயிற்றில் பதிந்த அவனது பார்வை அவளது முகத்தை கேள்வியுடன் பார்த்ததும் தான் அவளுக்கு புரிந்தது இந்த செய்தி அவனுக்கு புதிது என்று கணவனிடம் சொல்லாமல் தவறு செய்து குறுகுறுப்பு எழுந்தது அவள் மறைக்க வேண்டும் என்று எண்ணவில்லை மாமியார் எப்படியும் கூறியிருப்பார் என்று நினைத்தாள் குழந்தையை பற்றி தெரிந்த பின் கூட கணவன் அழைக்கவில்லையே என்று அவளது ஆதங்கத்திற்கு கூப்பிட்டா மட்டும் அழைப்பை எடுக்கவா போற என்ற அவளது மனசாட்சி இடித்துரைக்க அவளும் எதிர்பார்ப்பை குறைத்து கொள்ள முயன்றாள் இருந்தும் இத்தனை நாட்களாக ஒரு முறையாவது அனைத்து குழந்தையை பற்றி பேசுவானா என்று எதிர்பார்ப்பு இருக்கத்தான் செய்தது அவனுக்கு விஷயம் புரிந்து மகிழ்ச்சி ஒரு புறம் அவனது மனது முழுதும் வியாபித்தது உண்மைதான் ஆனால் அவள் இதை அவனிடம் கூறவில்லையே என்ற ஆதங்கம் சிறிது சிறிதாக கோபமாக மாறியது இத்தனை நேரம் அவனை சூழ்ந்திருந்த மிருதுவான உணர்வுகள் அவனை விட்டு விடைபெற்று சென்றிருந்தது கோபம் கட்டுங்கடங்காது பெருகியது கோபத்தில் என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் வார்த்தைகளை சிதறிவிட முயன்றவனின் புத்தி அவனை தடுத்தது இத்தனை நாட்களும் அவளை பிரிந்தது துந்து துன்பப்பட்டதற்கு காரணம் அவனது கோபம் மட்டுமே அதுவும் இந்த சந்தோஷ தருணத்தை அவளுடன் இருந்து ஒவ்வொரு வினாடியும் மகிழ முடியாமல் போனதற்கு காரணம் அவனது கோபம்தான் மீண்டும் புத்தி கெட்டு போய் செய்த தப்பையே செய்யாதே என்ற புத்தியின் அறிவுரையை ஏற்றி இதழ்களை இருக மூடி மௌனம் காத்தான் அவன் கோபத்தை அடக்காது அதனது கண்களில் சிகப்பில் வெளிப்பட்டது ஒரு கட்டத்தை கோபத்தை அடக்க முடியாமல் அருகே தண்ணீர் நிறைந்த மண்பானையை எடுத்து கீழே போட்டு உடைத்திருந்தான் அப்போதும் கோபம் குறையாது திரும்பி நின்று ஆழ மூச்ச வெளியிட்டு தலையை அழுந்த கோதி தன்னை நிலைப்படுத்தினான் பின் அவனது கோபத்தில் அதிர்ந்து நின்றவளிடம் திரும்பி நிதானமாக இத கூட என்ட சொல்லணும் உனக்கு தோணவே இல்லையாடி கோபத்தில் பேசக்கூடாதது எல்லாம் பேசி அந்த அளவுக்கு உன்னை நான் காயப்படுத்தியிருக்கேன் என்று கூறி கலங்கிய கண்களை இருக முடி திறந்தான் அவனது வருத்தம் அவளையும் வருத்த தவறு செய்த மழலையாக தலை குனிந்து அத்த சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன்
என்றாள் அதில் அவள் மறைக்க நினைக்கவில்லை என்பது புரிந்ததும் கோபம் சற்று மட்டுப்பட்டது சரி கிளம்பி வா வீட்டுக்கு போகலாம் என்று அழைத்தான் அதில் இவ்வளவு நேரம் மறைந்திருந்த விஷயங்கள் நினைவுக்கு வந்து இல்ல வேணா நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி படிச்ச பிள்ளையா பார்த்து கட்டிக்கங்க என்றால் துக்கம் தொண்டையை அடைக்க புதிதாக புத்தி வந்து கற்ற நிதானத்துடன் எனக்கு நீதாம் பிடிச்ச மாதிரி பொண்ணு என்றவனின் குரலில் மயக்கம் மட்டுமே பிரதானமாக தொக்கி நின்றது எங்கே அவனது மக்கு மனைவிக்கு அது புரிந்தால் தானே நான் எல்லாம் பொருத்தம் இல்ல நீங்க பெரிய படிப்பு படிச்சவிய இது சரி வராது நீங்க கிளம்புங்க என்றால் எங்கோ பார்த்து கொண்டு அவனுக்கும் அதற்கு மேல் பொறுமை இல்ல இருந்தும் முயன்று இனிமே சத்தியமா படிக்கவே மாட்டேன் நியூஸ் பேப்பர் பிட் நோட்டீஸ் கூட படிக்க மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என் பொறுமையை சோதிக்காம வந்துடுச்செல்லாம் என்று கெஞ்சினான் ஆணவன் கெஞ்ச பெண்ணவள் மிஞ்சுவதை காதல் இலக்கணம் நீங்க வேற படிச்ச பிள்ளையா பார்த்து கட்டிக்கிடுங்க அதுதான் போன்ல சொன்னீங்களே கட்டி காட்டுறேன்னு என்றவளை கொலை வெறியுடன் பார்த்தவன் ஓ அப்படியா அப்ப சரி என்றவன் சற்று தள்ளி கிணற்றடியில் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்த இருவரை கண்டான் அது யாரடி எங்க என்றதும் அவளோ அவர்களை பார்த்து விட்டு நம்ம முருக மேஸ்திரியும் அவுக மயனோ கிணத்த தூர்வாரிக்கிட்டு இருக்காக என்றால் எதற்கு கேட்கிறான் என்று புரியாமல் அவனோ சற்று உறக்க அண்ணாச்சி மேஸ்டி அண்ணாச்சி என்று அழைக்க திரும்பி பார்த்தவர் தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா என்று நல விசாரிப்பு முடிந்து அண்ணாச்சி பக்கத்துல யாரு உங்க மகனா தம்பி என்ன படிச்சிருக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டா என்றான் சத்தமாக ஆமா தம்பி என் மையன் தான் ஒன்பதாம் பூப்ப முடிச்சா பத்தா பூ படிக்காம எங்க கூட தொழிலுக்கு வந்துட்டான்ல கழுதைக்கு பொண்ணு எதுவும் கூடி வரல தம்பி என்றார் வருத்தமாக சரிங்கண்ணாச்சி அழகா அம்சமா ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு இருக்கு கைவசம் என்ன கொஞ்சம் குட்டை என்னோட தோல் வேறத்துக்கு தான் வரும் பொண்ணு கிட்ட கேட்டு சொல்லுதேன் உங்க வேலையை தொடருங்க என்று அவரிடம் கூறிவிட்டு மனைவியிடம் திரும்பி நீ எனக்கு படிச்ச பிள்ளைய பாரு நான் உனக்கு ஓ அளவுக்கு படிச்ச மாப்பிள்ளைய பாக்குறேன் மேஸ்திரி மகன் கொஞ்சம் கருவாயன் தான் ஆனா கலையா இருக்கான் என்ன சொல்ற என்றான் இத சொல்ல கூட அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அவள் வேறு திருமணம் செய்து கொள் என்று ஓயாமல் சொல்வதை தடுக்கவே மனதை கல்லாக்கி கொண்டு கூறி முடித்தான் அவன் நினைத்ததை போல அவள் கோபத்துடன் என்னமாமா லூசா நீங்க என்று கத்தினாள் அவளது கோபத்தை ரசித்து கொண்டு ஏண்டி நீ பத்தாவது பெயில்டி அவன் ஒன்பதாவது பாசடி கூட்டி கழிச்சுப்பார் கணக்கு சரியா வரும் என்றான் சிரிப்புடன் மாமா நீங்க என் புருஷன் குத்துக்கல்லு மாதிரி கண்ணு முன்னால இருக்க எதுக்கு கோட்டித்தனமா இந்த பேச்சு பேசுறிய கேட்ட சரிக்கல என்றால் கோபமாக இதத்தானே எதிர்பார்த்தேன் என்னோட பொண்டாட்டிக்கு கூட தான் குட்டி செய்ச அம்மி கல்லு மாதிரி எங்க கண்ணு முன்னாடி நிக்கிற நான் மட்டும் வேற கல்யாணம் கட்டிக்கணுமா லூசு போ போய் கிளம்பி வா இனிமே இந்த மாதிரி பிரிவுன்னு நம்ம பிள்ளை எதுவும் இல்லைன்னு நல்லா மனசுல பதிய வச்சுட்டு வா நான் கோபப்படும் போது நாலு அப்பு அப்பு அதை விட்டு விட்டு கொட்டிய கட்டாத என்னால முடியல கிளம்பு அவனது குரலில் என்ன இருந்தது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை ஏதோ ஒன்று மனதை பாதித்து அவன் சொன்னதை செய்ய வைத்தது இன்னும் எதுவும் முழுதாக சரியாகவில்லைதான் அவனது கோபத்தில் உதிர்ந்த வார்த்தைகளால் நேர்ந்த பிரிவு என்று அவன் நினைக்க அவளது வருத்தமோ சஜனுடன் அவனது அலைபேசி உரையாடலினால் விளைந்தது எப்படி இருந்தாலும் இனி ஒன்றாக இருந்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இதற்கு மேல் எனக்கே இதை பொறுத்து கொள்ள சக்தி இல்லை என்று அவர்களை இணைத்த விதி ஜகா வாங்கி ஓடிவிட்டது அவன் சொன்னது போல கிளம்ப அவளது அறைக்கு சென்றவளை பின்தொடர்ந்தவன் அறைக்குள் நுழைந்ததும் அடுத்த நொடி அவள் அருகே நின்றிருந்தான் சிறு நூல் அளவு இடைவெளி மட்டுமே இருவருக்கும் நடுவில் அதில் திகை விழித்த மனைவியின் கண்களை பார்த்தவன் குனிந்து அவனது மேனியில் உரசும் உரசாதிருந்த அவளது வயிற்றின் பார்வை பதிய இரு கைகளால் அவளது வயிற்றை பற்றி அவனது இதழ்கள் அவளது பிறை நெற்றியில் ஆழ புதைந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சில நிமிடங்கள் அந்த மோன நிலையில் திளைத்திருந்தனர் அவனது இதழ்களை நெற்றியில் இருந்து விலக்கி அவளது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி நின்றவன் எவ்வளவு மாசண்டியாச்சு நாளா என்றான் நாலு முடிஞ்சு அஞ்சு எனக்கு அறுபத்தி ரெண்டு நாள் வரைக்கும் தெரியல இங்க இங்க வந்ததுக்கு பிறகுதே கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க செங்கமல ஆச்சு என்றாள் கூறும் போதே நாணத்தில் முகம் சிவந்து இமைகள் தழைந்தன அஞ்சாயிடுச்சா உள்ள பாப்பா அசைய ஆரம்பிச்சாச்சா என்றான் ஆர்வத்துடன் அதில் மெலிதாக சிரித்து இன்னும் இல்ல இனிமேல் தான் என்றாள் நாணத்தில் கண்ணிமைகள் படபடக்க வாந்தி மயக்கெல்லாம் இருந்ததா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டியாடா குரல் தழுத்தழுத்தது உம் ஆமா கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருந்துச்சு என்றால் தொண்டை அடைக்க அவளுடன் அந்த சமயத்தில் இருக்க முடியாமல் போனது நினைத்து வருந்தியவன் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை வெளியிட்டு 
ஹம் சரிடி விடு அடுத்து பெத்துக்க போற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நான் கூடவே இருக்கேன் என்று கூறி அவளது கூர் நாசிகள் அவளது நாசியால் உரசி அதில் மெலிதாக இதழ்பதித்து எடுத்தான் அவனது ஒரு மகவை தாங்கி நிற்கும் வேலையை அடுத்து வரப்போக்கும் மழலைகள் பற்றி அவனது பேச்சில் மேனி சிலிழ்த்துத்தான் போனது அதே நேரம் அடுத்தவர்களுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வாழ்க்கை பூரா பொறுத்துத்தாண்டா போகணும் என்னோட வாழ்க்கையே உதாரணம் எடுத்துக்கோ என்று அவன் பேசியதுதான் அவளது செவியில் ஒழித்தது அதில் உடல் இருக அவனிடம் இருந்து விலக நினைத்தவளை விலக விடாமல் தடுத்து லெட்டர்ல தான் இலவியும் சொல்லி வியாதி நேர்ல வந்து நிக்கிறேன் இப்ப சொல்லேன் பிளீஸ் என்றவனின் குரலில் யாசித்தது கடிதத்தை பார்த்து விட்டாயா என்பது போல திகைத்து விழித்தவளின் கண்களில் முத்தம் பதித்து ஆம் என்று தலைய செய்தான் அவளது கடிதத்தை படித்த நொடி நினைவில் வந்து சென்றது அன்று ராஜினாமா செய்துவிட்டு அவனது அடையாள அட்டை மடிக்கணினி அலுவலக அலைபேசி மற்றும் வேலட்டில் இருந்து அவனது தொழில் விவர அட்டை அனைத்தையும் எடுத்தவனின் கைகளில் அழகிய மஞ்சள் நிற காகிதம் நான்காக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது சிக்கியது அது என்ற பதட்டத்தில் அவள் வைத்தது பணம் மற்றும் கடன் அட்டைகள் வைக்கும் இடத்தில் வைத்திருந்தால் இந்நேரம் அவனது கண்ணில் பட்டிருக்கும் அது இருந்ததோ இரண்டாவது அடிக்கில் அதனால் இத்தனை நாளும் அவனது கண்களில் படவில்லை போலும் எதுவும் முக்கியமான காகிதமாக இருக்குமோ என்ற நினைவில் பிரித்து பார்த்தவன் ஆனந்த அதிர்ச்சியில் உறைந்தான் யூ ஆர் மை எவ்ரி திங் ஐ கேனாட் திங்க் ஆஃப் யூ லைஃப் வித் அவுட் யூ யூ ஆர் மை ஹார்ட் யூ ஆர் மை சோ யூ ஆர் மைண்ட் ஒன்லி மைண்ட் ஃபார் எவர் ஐ லவ் யூ யோர்ஸ் பியூட்டி என்று அவளது அழகிய கையெழுத்தில் இருந்தது அதை கண்டு எப்போது இதை வைத்தால் என்ற சிந்தனையில் இருந்தவனுக்கு சட்டென்று நினைவு வந்து எல்லாம் புரிந்தது புரிந்த நொடி மனம் ரணமாக வலித்தது இதை நேரடியாக கொடுக்காது தனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க செய்த செயல் அதை புரிந்து கொள்ளாது கோபம் கொண்டு தான் சிதறவிட்ட வார்த்தைகள் அவனை பார்த்து சிரித்தது கணவன் மனைவி பந்தத்தில் கோபதாபங்கள் சகஜம்தான் வெளியே உள்ள கோபத்தில் கணவன்மார்கள் வார்த்தைகளை சிதற விடுவது இயல்புதான் பொதுவாக மனைவிகள் அதை பொருட்படுத்தாது கடந்து செல்வதும் வழக்கம் கடந்து செல்பவர்கள் அந்த கொடும் சொற்களை மறந்து செல்கின்றனரா என்பது கேள்விக்குறிதான் சில சொற்களை மன்னிக்க முடிந்த அளவு மறக்க முடிவதில்லை அவனது வார்த்தைகளை மறக்க முடியாமல் தான் மனைவி பிரிந்து சென்றுள்ளாள் என்று உணர்ந்த நொடி என்ன செய்தேனும் அவளது காதலை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற குறிக்கோளின் பேரில் தான் வந்த விலைக்கு வீட்டை விட்டுவிட்டு விரைவாகவே ஊர் திரும்பி இருந்தான் அந்த நினைவில் இப்போது அவளை தன் மார்புடன் சேர்த்து இருக்கமாக அணைத்தவன் என்ன மன்னிச்சு ரெடி பிளீஸ் இப்போ நேர்ல வந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உனக்காக இப்ப சொல்லுடி ஐ லவ் யூ பிளீஸ் என்று அவன் கேட்டதும் உடல் இருக வாயின் அழுந்த மூடிக்கொண்டு மாட்டேன் என்று தலையசைத்தாள் அதில் அவனது முகம் வேதனையில் சுருங்கியது மனைவியிடம் அவளது முழு காதலை திரும்ப பெறதான் நிறைய பாடுபட வேண்டியிருக்கும் என்று புரிந்தது ஒரு பெரும் மூச்சுடன் அவளிடம் இருந்து விலகி அவளை அழைத்து கொண்டு முதலில் சென்றது அவள் இப்போது சிகிச்சைக்காக சென்று ஒரு மருத்துவமனைக்கு அவர் தெரிந்த மருத்துவர் என்பதால் அவன் கேட்ட ஆயிரம் சந்தைகளுக்கும் சலிக்காமல் பதிலளித்தார் அவனது சந்தைகளில் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மீனாளுக்குத்தான் தலை சுற்றல் வந்து சேர்ந்தது அவன் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் பதில் கூறி கேட்காத சந்தேக இன்னும் மூன்று மாதத்திற்கு தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் கூட ஈடுபடலாம் அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா தான் இருக்காங்க என்று கூறி முடித்தார் அதில் அவனது இதழ்களில் உதயமானது வெட்கப்புன்னகை தலை கோதியபடி அருகே முகம் சிவந்து அமர்ந்திருந்த மனைவியை கண்டு ஒற்றை கண் சிமிட்டி சிரித்தவன் மருத்துவரிடம் விடைபெற்றான் கண்ணுக்குள் வைத்து பார்த்து கொள்வது என்று பேச்சு வழக்கில் கேட்டிருக்கிறாள் ஆனால் அதை அனுபவபூர்வமாக அவளது கணவன் அவளுக்கு உணர்த்தினான் கணவனுடன் சேர்ந்து மாமியார் மாமனார் உட்பட தந்தையுடன் தொழிலை பார்க்க செல்பவன் மதியம் உணவு வேலை எங்கிருந்தாலும் வந்து மனைவியுடனே உணவை உட்கொள்வான் ஏன்ல ஏன்ல அம்புட்டு நம்பிக்கையால நான் ஒன்றை கொஞ்சாஞ்சிக்கு சோறு போட மாட்டேனாக்கா எப்படி வேலைக்கு நடுவுல ஓடி வார என்று அங்காளாய்க்கும் நீலவெனியிடம் நீங்க சோறு போட்டு உங்க மருமக சாப்பிடுவா ஆனா என் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டா இன்னும் ரெண்டு பிடி அதிகமா சாப்பிடுவா அது மட்டும் இல்லாம அவளுக்கு கால் வலி வருது மதியம் ஒரு முறை தைலம் தேய்ச்சி விட்டா அவ கொஞ்ச நேரம் தூங்குவா நீங்க செய்தாலும் நான் செய்தா எனக்கு நிம்மதி உடல் வலிக்க அவதான் சுமந்துகிட்டு இருக்கா என் பங்குக்கு அவளுக்காக நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்றேமா என்ற மகனை கண்டு பெருமிதம் கொண்டார் அந்த அன்பு மாமியார் இதை அவனது மனைவியும் வைத்து கொண்டு கூறியிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் அப்படியாவது அவனது காதல் மனம் புரிந்திருக்கும் என்ன முயன்று அவளை நன்றாக பார்த்து கொண்டாலும் அவளிடம் பழைய பேச்சு குறும்புத்தனம் முற்றிலுமாக தொலைந்திருந்தது அவள் இறுக்கமாகவே இருக்கவும் அவளது மனமாற காத்திருந்தவன் மருத்துவர் கூறியிருந்த போதும் அவளை அணுகவே இல்லை அரிதாக நெருங்கினாலும் விலகி செல்லும் மனைவியை வருந்த விரும்பாது வருத்தவும் விரும்பவில்லை விலகியிருக்க பழகி கொண்டான் அருகிலிருந்து விலகியிருக்கும் கணவனை கண்டு அதற்கும் அவளுக்கு அழுகை வந்தது 
கடனேன்னு தானே கட்டிக்கிட்டாக அப்போ அப்படி தேங்கியிருப்பாக என்று மனதில் நினைத்து நினைத்து விதும்பினால் அவள்தான் அவன் நெருங்கும் வேலையெல்லாம் விலகி அவனை விலக்கி வைத்தது என்று வசதியாக மறந்து போய் அவன் மீது வருத்தத்தின் அளவை கூட்டிக்கொண்டாள் இரவுகளில் அவள் உறங்கிய பிறகு மனைவியை கைவளவில் கொண்டு வருபவன் பின் புறவாக அணைத்து அவளது சூல் கொண்ட வயிற்றில் கை வைத்து அவள் உறங்கிய பின் கூட உறங்காது வயிற்றுக்குள் நாட்டியம் பழகும் தன் மகவின் அசவுகளை அசைவுகளையே உணர்ந்தபடி வெகு நேரம் விழித்திருப்பான் அப்போதெல்லாம் குட்டி உங்க அம்மா என்கிட்ட சரியாவே பேச மாட்டேங்கிறாடா கேட்டா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றா மத்தபடி ஆசையா மாமூனு கூட சொல்றது இல்ல அவ விடலைன்னாலும் ரொம்படியா தினம் கால் பிடிச்சு விடலே அத தவிர என்ன நெருங்கவே விட மாட்டேங்கிறா எனக்கு உங்க பழைய மம்மி வேணும்டா என்று வயிற்றில் அசையும் பிள்ளையிடம் பேசி கொண்டிருந்தவனின் கண்ணீர் துளிகள் அசந்து உறங்கும் அவளது பின்கலத்தை நினைத்து அவளோ அவனது பாசத்தை கூட கடமை என்று தான் நினைத்தாள் லண்டன் விட்டு வந்து விட்டான் என்ற செய்தி அவளுக்கு அதிர்ச்சி அதன் பின் இதுவும் தனது மாமனார் கூறியதால் செய்திருப்பான் அவள் இந்த நிலையில் தனியே இருப்பது பொறுக்காது தனது மாமனாரின் சொல் கேட்டு வந்திருக்க கூடும் என்று தான் நினைத்தாள் அவளுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது அவன் என்னப்படி வாழ்க்கை துணைதான் கிடைக்கவில்லை இப்படி பிடித்த வேலை பிடித்த வெளிநாட்டு வாழ்க்கை அனைத்தையும் அவன் விட்டுக் கொடுக்கும்படி நேர்ந்தது நினைத்து வருந்தினாள் இவை அனைத்தும் தன்னால் தான் என்று அதற்கும் சேர்த்து வருத்தம் கொண்டாள் அவனிடம் மனமிட்டு பேசினால் எல்லாமே சுலபமாக முடிந்திருக்கும் அதை செய்ய அவளால் இயலவில்லை அவன் சொன்னது போல் அவள் அவனுக்கு பொருத்தம் இல்லைதானே இதை அவனிடம் வேறு கேட்க வேண்டுமா என்று பலவாறு மனதை குழப்பிக்கொள்ள அவளது உடலில் அது பிரதிபலித்தது ஆறாம் மாதம் முடிந்து பரிசோதனைக்காக சென்றபோது அவளது இரத்த அழுத்தம் மிக அதிகமாக காட்டியது மருத்துவர் இன்ப முகத்தில் கவலை கோடுகளை கண்டவன் பயத்துடன் என்னவென்று கேட்க அதற்கு மருத்துவர் இரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் இல்லாவிட்டால் பிரசவ நேரத்தில் பிரச்சனை வரும் அதனால மனத நல்ல விஷயங்கள்ல செலுத்தவும் மற்றும் உணவு கட்டுப்பாடும் தேவை உப்பு உரப்பு அதிகம் எண்ணெயின்றி சத்தான உணவு வகைகளை உண்ணுவாறு கூறி அனுப்பி வைத்தார் அப்படி பிரசவ நேரத்தில் ஏதேனும் நடந்து குழந்தையை மட்டும் காப்பாற்றி விட்டால் போதும் அவள் இறப்பிலாவது அவனுக்கு இப்படி பொறுத்து போகும் தனது விருப்பங்களை விட்டு கொடுக்கும் வாழ்வில் இருந்து விடுதலை என்ற எண்ணம் வளர்ந்தது நிறைய கோபமும் தொட்டதற்கெல்லாம் அழுகையும் வந்தது அவளை சொல்லி பயனில்லை சிலருக்கு கறிவுற்றிருக்கும் போது ஏற்படும் ஹார்மோனால் மாற்றங்களே அதற்கு காரணம் அவளது கணவனோ அவளுக்குள் நடக்கும் எந்த போராட்டத்தையும் உணராமல் அவளை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வதில் முனைப்புடன் இருந்தான் தனது காதலை மௌனமாக அவளிடம் உணர்த்த முயன்றான் நாளுக்கு நாள் பெரிதாகும் வயிற்றுடன் மனைவியின் அழகும் கூடியதாக பட்டது அது உண்மையும் கூட மனதில் இருந்த சஞ்சலங்கள் எதுவும் அவளது மேனியில் தனது சுவட்டை பதிக்காது பொலிவுடன் மினுமினுப்பு கூடி அவனை மிகவும் சோதித்துக் கொண்டிருந்தாள் எட்டாம் மாதம் முடிந்து வளைகாப்பு வைபவம் வைக்க முடிவு செய்திருந்தனர் அதற்குள் அவர்கள் ஊர் சிவன் கோவில் குடை விழாவும் வந்தது கூட்டத்தில் பெரிய வயிற்றுடன் வந்து இடிபட வேண்டாம் என்று முதல் மரியாதை ஏற்றுக்கொள்ள நாச்சியப்பனும் கௌதமனும் மட்டும் சென்று வருவதாக முடிவாயிற்று ஊர் கொடை என்பதால் வீடு முழுவதும் உறவு கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது விசேஷ நாள் என்பதால் மெலிதான மாம்பழ வண்ணத்தில் அறக்கு கரையிட்ட பட்டுடுத்தி வைர நகைகள் ஜொலிக்க தாய்மையின் பூரிப்பவளை மேலும் அழகாக்க தேர் அசைவது போல அசைந்து நடந்து வந்தவர்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அறையில் வெளியே வந்தவன் மாடியில் நின்று கொண்டு அவளை ரசித்திருந்தான் அச்சு எவ்வளவு அழகா இருந்து தொலைக்கிறா ராட்சசி பக்கத்துல வராம மனுஷனை கொல்லுவா என்று மனதில் செல்லமாக திட்டிக்கொண்டு கீழே வந்தான் கணவன் என்று ஒருவன் பக்கத்தில் இருப்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அவளது வேலையில் அவள் கவனமாக இருந்தாள் அவளது கவனத்தை கவர அவன் முயன்றது எதுவும் பலனளிக்கவில்லை இது வேலைக்காகாது என்று தூரத்தில் இருந்தே திரும்பி பாரடி என்று கூறிக்கொண்டு பார்த்த விழி பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் உள்ளுணர்வு உணர்த்த நிமிர்ந்து பார்த்தவள் கணவனை கண்டு மூச்சு விட மறந்து பார்த்திருந்தாள் ஆம் இத்தனை நாட்கள் முகத்தில் இருந்த தாடியை முழுதும் எடுக்காது அளவாக கத்தரித்து விட்டிருந்தான் அவளுக்கு ஏனோ அவனை தாடியுடன் பார்க்க பிடிக்கவே இல்லை அதை அவளது பார்வையே அவனுக்கு உணர்த்தி இருந்தது அவள் வாயை திறந்து தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்வாள் என எதிர்பார்த்தவனுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது அவள் சொல்வாள் அடம் பிடிக்கும் ராட்சசி என்று வழக்கம் போல அவளை திட்டிக்கொண்டே அவளுக்காக அவளின் விருப்பப்படி தாடியை எடுத்துவிட்டு அழகாக மீசை மட்டும் வைத்திருந்தான் அதுவும் அதுவும் கிராமத்து இளவட்டத்தை போல நுனியில் மட்டும் முறுக்கிவிடப்பட்ட மீசை அவனது முகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமாக கம்பீரமாக இருந்தது கொடை விழா பருவட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு பட்டி வெட்டி சட்டைகள் தயாராகி வந்திருந்தவனை கண்டதும் அவளது இதயம் மீண்டும் மீண்டும் தாளம் தப்பி துடிக்கும் உணர்வு அவளது மயக்கத்தை கண்களில் பிரதிபலிக்க அவனது கண்களில் மின்னல் தெரித்தது தலை கோதுவது போல சுற்றி பார்த்துவிட்டு அவளை பார்த்து கண் சுமிட்டி பறக்கும் முத்தம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்தான் அதில் முகம் சிவந்து நின்றிருந்த மனைவியின் அருகே செல்ல முடியாமல் சுற்றியும் ஆட்கள் இருப்பதை கண்டு கண்ணுகளால் மட்டும் அவளை களவாடியபடி நின்றிருந்தான் அதற்குள் கிளம்ப தயாராகி வந்த நாச்சியப்பன் மகளின் பார்வை செல்லும் திசை உணர்ந்து தனக்குள் சிரித்தபடி மனைவியிடம் 
இந்த பிள்ளை வேணி இந்த புடவையில அம்சமா இருக்கடி அதுவும் இந்த பஞ்சு மிட்டாய் கலரு சும்மா அல்லுது என்று மீசியை முறுக்கி குறும்பு சிரிப்புடன் கணவன் கூறியதை கேட்டு முகம் சிவந்தாலும் ஆத்தி சொத்த விவரம் கிட்ட மனுஷன் அல்ல இருக்காங்க இங்கிட்டு சாதி சன நிக்கையில அதுவும் இப்பவா போன பேரக்குள்ள வரப்போற சமயத்துல பேச பாரு பேச்ச என்று முகவாயை தோள்பட்டையில் இழுத்து கொண்டு கணவனை முறைத்தார் அதை கிடப்பில் போட்டுவிட்டு மகனிடம் திரும்பி எலே கொண்டாட்டியா பார்விடணும்னா நேரடியாவே பாருவே அதை விட்டு போட்டு இப்படியா ஆடு திருடுன கல்லணை போல முடிப்ப இதுக்கெல்லாம் நீ இன்னும் வளரணும் வே என்று பெருங்குரல் எடுத்து சிரிக்க இப்போது முகம் சிவந்து கணவனை முறைப்பது அவரது மருமகளின் வேலையானது தந்தையின் கிண்டலையும் மனைவியின் முறைப்பையும் கணக்கில் எடுக்காமல் மனைவியிடம் கண்களால் விடைபெற்று கோவிலுக்கு சென்றான் சென்றவனின் மனம் முழுவதும் மனைவியின் மயக்கம் சுமந்த மேத்திரத்தையே கட்டுண்டு இருந்தது அவளது முகத்தில் படிந்திருந்த சிகப்பை தன் இதழ் கொண்டு அதிகமாக்கும் வேட்கையும் எழுந்தது இருந்தும் தன்னை தள்ளி நிறுத்த மனைவியை மீட்டு வருத்த மேலோங்க தன் பழைய அழகியை மீட்டு தரும்படி தென்னாட்டுடைய சிவனிடம் ஒரு அவசர வேண்டுதல் அனுப்பி வைத்தான் அன்று இரவும் கூட அவள் உறங்க சென்று வெகு நேரம் வெளியே நடந்து விட்டு அறைக்கு சென்றான் பின்னே பக்கத்தில் இருந்தால் தரிகெட்டு ஒரு மனதை அடக்கும்படி தெரியவில்லையே அதனால் அவள் உறங்கி இருப்பாள் என்று அறைக்கு சென்று அவனது இடத்தில் படுத்த அடுத்த நிமிடம் அவனை அணைத்திருந்தது அவளது வலைக்கரம் நம்ப இயலாதவளை பார்க்க அந்த விடிவிலக்கின் ஒளியில் அடர்ந்து இமைகள் குடையென கவிழ்ந்திருக்க வெட்கத்தை துடிக்கும் இதழ்களில் அப்பட்டமான அழைப்பு வெளிப்பட்டது கோபம் போய்விட்டதா என்ற கேள்விதான் அவனது மனதில் முளைத்தது ஆனால் அதை கேட்டு இந்த நிமிடத்தில் இனிமையை கெடுத்து கொள்ள அவனது காதல் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை அவனது அனுமதி இன்றியே கைகள் அவளை வளைத்திருந்தது அதற்கு மேல் துடிக்கும் அவள் இதர்களின் துடிப்பை நிறுத்தி அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு ஆரம்ப புள்ளி வைத்தான் கவிழ்ந்திருந்த இமைகள் மேலும் இறுக்கமாக மூடிக்கொள்ள அவளது இணக்க நிலையை சம்மதத்தை சொல்லாமல் சொன்னது அதுவே அவனுக்கு போதுமானதாக இருக்க தடைகள் அகன்று பூவையிடம் தன்னை தொலைக்க ஆரம்பித்தான் இன்றுமே மென்மையை தவிர வேறறியாதவன் ஆதரால் சூல் கொண்ட மலரை சூறையாடும் மண்டாக இல்லாமல் வருடும் தென்றலானான் அவளுக்கோ ஏனோ இந்த தலை பிரசவத்தில் பிழைக்க மாட்டோம் பிழைக்கவே வேண்டாம் இனியாவது அவனுக்கு பிடித்தது போல படித்த மனைவி அமையட்டும் என்று இப்போதெல்லாம் ஏதேதோ சிந்தனை அதனாலோ என்னவோ அவனிடம் முருகி கரைந்து விட்டான் பல நாட்கள் கடந்து நிகழ்ந்த சங்கமம் காதல் கொண்ட இரு உள்ளங்களின் உரசலாகத்தான் நிகழ்ந்தது அதுவே இருவருக்கும் உறவை நிறைவை தந்தது அதுவும் கூடல் முடிந்து உறங்கும் அவளை நிறைவுடன் கையணைவி வைத்திருந்த தருணம் வயிற்றுக்குள் மகவின் அசைவு அம்மாவை குஞ்சியது போதும் என்னை மறக்காதே அப்பா என்று சொல்லாமல் சொன்னது போல தோன்ற கண்களில் மெலிதான நீரும் இதழ்களில் புன்னகையுமாக அவனும் உறக்கத்தை தழுவினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு இரண்டொரு வார்த்தைகள் பேசிய போதும் அவளது கலகலப்பு மீளவில்லை அதில் அவளது கணவனுக்கு வருத்தம்தான் இருந்தும் இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி கிடைக்கும் அவளது ஸ்பரிசம் மட்டுமே ஆறுதல் வளைகாப்பு நாளும் அழகாக விடிந்தது ஊரை கூட்டி விசேஷத்தை வைத்திருந்தார் நாச்சியப்பன் விழா நாளில் அழகாக பட்டுடுத்தி நகைகள் பூட்டி கண்களை கவரும் வகையில் இருந்த மனைவியை காண காண தெவிட்டவில்லை அவனுக்கு இருந்தும் அவளது கண்களில் வெறுமையை அவனால் என்ன முயன்றும் போக்க இயலவில்லை அனைவரும் வலை அடுக்கிவிட்டு செல்ல கடைசியாக அடிமேல் அடிவைத்து அவளிடம் வந்தான் சுற்றி இத்தனை பேர் இருந்தும் தந்தையின் நினைவு வந்து கண்கள் கலங்கி இருந்தவள் கணவன் பக்கத்தில் வந்து நின்ற ஆழ்ந்த பார்வை பார்க்க அதில் அவளது விளிநீர் வழிந்து அவளது கண்ணம் தொட்டது அடுத்த நிமிடம் சுற்றி இருந்த கூட்டம் பற்றி கவலைப்படாமல் அவளது முகம் பற்றி அவளது கண்ணீர் துளைத்திருந்தான் அவனது இதழ் கொண்டு அதில் அவளது கண்ணீரும் நின்று போனது அதில் மகிழ்ந்து அவள் கையில் வளையல் அடுக்கிவிட்டு நகர்ந்தவன் நாச்சியப்பன் அருகே வந்து நின்று யாருக்கும் கேட்காத குரலில் நாங்களும் கொண்டாடி வந்தா யார் இருக்கான் எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் என்றான் குறும்பு சிரிப்புடன் அப்போது அவரது மகனை பார்க்க அந்த மாய கண்ணனாகத்தான் தோன்றினான் அனைத்துமே நன்றாகத்தான் சென்றது மறுநாள் பரிசோதனைக்கு செல்லும் முறை அங்கே அவளது இரத்த அழுத்தத்தை பார்த்து அதிதிருப்பத்தி அடைந்த மருத்துவர் கௌதமனை காய்ச்சி எடுத்துவிட்டார் அவளை காத்திருப்போர் அருகில் அமர்த்திவிட்டு அவனை மட்டும் வர சொன்ன மருத்துவர் அவளது இரத்த அழுத்தம் குறையாவிட்டால் அவளது பிரசவம் சிக்கலாகிவிடும் அவள் மனதை தான் ஏதோ பாதிப்பு இருக்கிறது அது என்னவென்று பார்த்து கலைமாறு வலியுறுத்தி அனுப்பி வைத்தார் அவன் எதுவும் பேசாத அவளை கூட்டி வந்து வண்டியில் அமர்த்தி வண்டியை ஓட்ட ஆரம்பித்தான் எப்போதும் தான் பேசாவிட்டால் கூட அவன் பேசிக்கொண்டே இருப்பான் ஆனால் இன்று அவனது அமைதி அவளை என்னமோ செய்தது நேராக அவளது வீட்டிற்கு கூட்டி சென்றான் அவளிடம் பேச வேண்டி இருந்தது அவனுக்கு அதற்கு முன் யாரையும் பார்க்கும் நிலையில் இல்லை அவன் எதற்கு என்று புரியாமல் பார்த்திருந்தவளை கை தாங்களாக அழைத்து கொண்டு சாவியை வாங்கி கதவை திறந்து உள்ளே சென்றவன் அங்கிருந்த ஜன்னலை திறந்து வெளியே விரித்தான் அவனது செய்கை ஒன்றும் புரியாமல் என்னாச்சு எதுக்கு இங்கே கூட்டி வந்திருக்கீய என்றால் மெல்லிய குரலில் அதற்காக காத்திருந்தவன் அவள் புறம் திரும்பி நான் கோபத்துல வார்த்தைகள் விட்டேன்னா அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டேன் 
இத்தனை மாசம் உன் மேல அன்பை மட்டும்தானே பொழிஞ்சேன் என்ன மன்னிக்கவே மாட்டியா இல்ல வேற எதையும் மனசுல போட்டு மறியிக்கிட்டு இருக்கியா சொல்லு எனக்கு இப்பவே தெரிஞ்சாகணும் பிரசவம் சிக்கலானா உன் உயிருக்கு ஆபத்தடி என்ன ஏன் இப்படி படுத்தி எடுக்கிற மனசுல என்னதான் இருக்கு கத்தவில்லை வார்த்தைகளை சிதறவிடவில்லை அவனது குரலின் இருக்கமும் கண்களின் செவ்வறியும் சொல்லாமல் சொன்னது அவனது மனநிலையை கோபத்தை விடவும் அவனது குரலில் தவிப்பு மாற்றமையும் தான் பொங்கி வழிந்தது அதை பொறுக்க முடியாமல் ஒரு முனிவுடன் வாயை திறந்தால் மாமா உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் நான் பொருத்தம் இல்லை எனக்கு படிப்பறிவு பகுத்தறிவு எதுவும் இல்லத்தே நீங்க சொன்னாப்புல மாமா சொன்னதுக்காக வேண்டியெல்லாம் என்ன நீங்க பொறுத்து போகணும்னா அவ அவசியம் இல்ல என்றவளின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தது அதை துடைக்க கைகள் பரபரத்தாலும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவளை கண்டு மேல சொல்லி என்றான் அன்னைக்கு நீங்க சஜன் அண்ணா கிட்ட சொன்னீங்க அடுத்தவிகளுக்காக கல்யாணம் கட்டுனா வாழ்க்கை பூரா பொறுத்து போகணும்னு என் வாழ்க்கையை உதாரணமா எடுத்துக்கோன்னு சொன்னீங்க எனக்கு எதுவும் ஆச்சுனா உங்களுக்கு நல்லதுதே என்ன கஷ்டப்பட்டு பொறுத்து போக வேணாம் நானே இல்லாம போயிட்டா நீங்க உங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு பொருத்தமான பிள்ளையா பார்த்து கட்டு கட்டுக்கிவியன்னு அதுக்குத்தேன் எனக்கு இந்த பிரசவத்துல பிழைக்க வேணாம் எங்க ஆத்தா மாதிரியே நானும் போய் சே என்று அவள் முடிக்க கூட இல்லை ஏதோ கண்ணாடி நொறுங்கும் சத்தம் கேட்டது அதை கேட்டு திரும்பி பார்த்தவள் அதிர்ந்தாள் பக்கத்தில் இருந்த பெரிய முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியே அவனது கைகள் முஷ்டியாக மடக்கி ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டிருந்தான் அது அவனது கைகள் கிழித்து ரத்தம் சொட்டியது ஐயோ மாமா என்று பதறி வரும்போது அவளது இடுப்பு பகுதியில் மெலிதான வழி அதை பொருட்படுத்தாத அவனிடம் விரைந்து அவனின் கை தொட போனவளை விளக்கி நிறுத்தினான் அதில் விக்கித்து நின்றாள் அவள் அவளை பார்வையில் தள்ளி நிறுத்தியவன் அலைபேசி எடுத்து சஜனுக்கு அழைத்திருந்தான் அழைத்து அதை அவளும் கேட்கும் வண்ணம் ஸ்பீக்கரில் போட்டான் அந்த பக்கம் அவன் எடுத்ததுமே ஹாய் கௌதம் என்ன பண்ற மேன் உன்னோட ஏஞ்சல் கிட்ட போனது எங்க நினைப்பெல்லாம் மறந்து போச்சோ எப்படி இருக்காங்க உன்னோட ஏஞ்சல் டெலிவரி டேட் கிட்ட இருக்கு தானே கேட்டதா சொல்லு என்று ஆர்ப்பாட்டமாக ஆரம்பித்தான் அதில் வார்த்தைக்கு வார்த்தை கணவனின் தேவதை என்று தன்னை குறிப்பிடுவது புரிந்தது புரிந்ததும் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தால் அவனும் அவளைத்தான் பார்த்திருந்தான் பார்வையில் மருந்துக்கு கூட உணர்ச்சி என்பது இல்லாமல் கௌதமன் தொடர்ந்தான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் நீ எப்படி இருக்க கார்த்திக் காவியா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா என்று பொதுவான விசாரிப்புகள் முடிந்து பேச்சை தொடர்ந்தான் கௌதமன் கல்யாண விஷயம் என்னடா ஆச்சு என்று பேச்சு கொடுத்தான் நீ சொன்னதா மச்சி சரி அடுத்தவங்க சொல்றதுக்காக மனசுக்கு பிடிக்காம கல்யாண பந்தத்துல கால் வைக்க கூடாது படிப்பு பணம் அழகுன்னு பொருத்தம் பார்த்தா போதாது பொண்ணு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீ உன் பொண்டாட்டிய பார்த்து தலைக்குப்புற விழுந்த மாதிரி நானும் யாரையாவது பார்த்து விடணும் உன்ன மாதிரி அவளுக்காக பித்து பிடிச்சி சுத்தணும்னு ஆசை வந்திருக்கு என்றவனிடம் என்ன மச்சி கிண்டலா என்றான் பேச்சை வளர்க்க இல்ல மச்சி மீனாங்க இல்லாதப்போ நீ எப்படி பைத்திய மாதிரி அடைஞ்சது எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு சொல்லி இருக்கியா இதன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு தெரியும் நீ அவங்க மேல வச்ச காதல் என்ன பேசினாலும் மீனும்னு அதில் வந்து முடிப்ப மீனும் ரொம்ப லக்கி டு ஹாவ் யூ என்று அவன் சொன்னது கௌதமனின் இதழ்களில் ஒரு விரக்தி புன்னகை சிந்தியது சஜன் பேச பேச சிறையில்லாது வானத்தில் பறந்தவள் கடைசியாக கணவனை விரக்தி புன்னகையில் தான் செய்த தவறை உணர்ந்து துடித்து போனாள் அதற்குள் சஜனிடம் பேசி முடித்து தொடர்பை துண்டித்து ஜன்னல் அருகே நின்று வெளியே வானத்தை இலக்கில்லாமல் விரித்து கொண்டிருந்த கணவனிடம் எட்டு வைத்து நெருங்க நினைக்கும் நொடி மறுமுறை வழி வந்தது சற்று வழி அதிக வழி ஒரு சில வினாடிகள் மட்டுமே நிலைத்தது அதைவிட கணவனின் வருத்தம் பெரிதாகப்பட அவனிடம் சென்றவள் அவன் தோல் தொட்டு மாமா என்றழைக்க கண்களில் வழி அன்னைக்கு நான் பேசினதை கேட்டுட்டு தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தியாடி என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாமேடி என் சட்டையை பிடிச்சு நாலு கேள்வி கேட்கும் அளவு கூட நான் உனக்கு உரிமை கொடுக்காம இருந்தேன்னு நினைச்சிட்ட என்றவனிடம் அழுது கொண்டே இல்ல அப்படி இல்ல மாமா ஆரம்பத்துல நீங்க அப்படித்தானே சொன்னீங்க மாமாவுக்காக வேண்டித்தேன் கல்யாணம் கட்டுறேன்னு அது மட்டும் இல்லாம ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் உங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லையோன்னு எனக்குள்ள எண்ணம் என்று அழுதவளை அதற்கு மேல் கடிந்து கொள்ள காதல் கொண்ட அவனது மனது நிலைக்குமா வழக்கம் போல் அவள் மீது இருந்த காதல் தான் வென்றது ஏய் ஏய் ஏண்டி இப்படி வயிற்றுல பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு அழற ஏதாவது இழுத்து விட்டுக்காதடி போதும் அழுகிய நிறுத்து நான் அன்னைக்கு என்ன சொல்ல வந்தேனா என்று அவளது முதுகி வருடி அழுகி குறைக்க முயன்று கொண்டே விளக்கம் கொடுக்க முற்பட்ட அவனது இதழ்களை கரம் கொண்டு மூடி வேணா மாமா நீங்க எது சொல்லி இருந்து இருந்தாலும் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை நல்ல உதாரணமா தான் சொல்லி இருக்கீங்க நான் என் மடைச்சி தப்பு தப்பா யோசிச்சு போட்டேன் மாப்பு கேட்டுக்கிடுதே என்றவளுக்கு இப்போது நன்றாகவே வழிவர ஆரம்பித்து இடுப்பை பிடித்து கொண்டு துடித்தாள் அதை கண்டு பதறியவன் அச்சோ என்னடி என்னாச்சு என்று பதறினான் அதற்குள் வழி நின்றிருந்தது மாமா பிரசவி வந்துருச்சு மாமா ஆஸ்பத்திரி போகலாம் என்று கூற அதில் மேலும் பயந்தவன் இன்னும் மூணு வாரம் இருக்கேடி என்று த கவலை கொள்ளும் அதே
வலிக்குதா வா தூக்கிக்கிறேன் என்றவனது சட்டை காலரை பற்றி இழுத்து நிமிர்ந்து அவனது விழிகளுக்குள் ஊடுருவி மாமா மாமு ஐ லவ் யூ நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் உங்க உங்க கூட இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது தானே பயந்து வருது மாமு என்றாள் எந்த வார்த்தையை கேட்க தவம் இருந்தானோ அந்த வார்த்தைகள் ஆனால் அதை முழுமையாக அனுபவிக்க இயலாது அவள் கடைசியாக கேட்ட கேள்வி அவனுள்ளும் அச்சத்தை விதைத்தது அவளை அணைத்து கொண்டு கண்களை இருக மூடி ஒரு நிமிடம் நின்றவன் அங்கிருந்த சாமி மாடத்தின் முன்பிருந்த விபூதியை அவளுக்கும் புசி தானும் இட்டுக்கொண்டு கடவுளையும் அங்கே கடவுளாக படத்தில் மாட்டி தங்க மாமனார் மாமியாரிடம் வேண்டிக் கொண்டு அவளுடன் ஆஸ்பத்திரிக்கு விரைந்தான் அவளை நேராக பிரசவ அணைக்கு கூட்டிச் சென்றனர் அவனது கையில் பட்டிருந்த அடி கட்டு போட்டுக்கொண்டு பிரசவரை நோக்கி ஓடினான் அதற்குள் நீலவேணி நாச்சியப்பனும் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் பிரசவ அறையில் ரத்த அழுத்தம் குறைய ஊசி போடப்பட்டிருந்தது அவளது மனதில் இருந்த வாரம் நீங்கியதோ என்னமோ அவளது ரத்த அழுத்தமும் மருந்தின் உதவியுடன் சமநிலைக்கு வந்தது அவள் அருகிலேயே அவளது கையை பிடித்தபடி நின்றவன் அவள் உடலின் துன்பத்தை அனுபவிக்க அவளது வழி கண்டு அவன் உள்ளத்தின் வழியை உணர்ந்தான் மனைவியின் பிரிவு அவனுக்கு நிதானத்தை கற்றுத்தந்தது தன் மகவின் பிறப்பு அவனொரு பக்குவத்தை விதைத்தது ஹே அழகி ப்ளீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தாண்டி கொஞ்சம் டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி கேட்டுடா ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் என்றான் விழிகளில் கண்ணீருடன் அவனது கண்களில் கண்ணீரை கண்டு வருந்தினால் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு உந்துதலில் அந்த கேள்வியை மீண்டும் கேட்டார் நான் உங்களுக்கு பொருத்தமே இல்லைன்னு உங்க உங்களுக்கு வருத்தமாவே இல்லையா மாமா என்றால் கண்களில் கண்ணீர் வழியே கேட்ட நொடி அவனுக்கு மனதில் ஆயாசம்தான் எழுந்தது அவள் இந்த கேள்வியை விடவே மாட்டாளா என்று நீ எப்படி இருந்தாலும் உன்னை உனக்காகவே தான் காதலிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே எனக்கு எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அதுக்கு பதில் வாழ்ந்து காட்டி தான் உனக்கு புரிய வைக்க முடியும் உனக்கு புரிய வைக்கவாவது நீ வேணும் அதுக்காகவாவது நல்லபடியா திரும்பி என்கிட்டவா ப்ளீஸ் என்று மன்றாடினால் அவனது குரலில் இருந்த காதலும் பரிதவிப்பும் அவளை அசைத்தது மாமா இனிமே இப்படி கேட்க மாட்டேன் கிட்ட கிட்ட வாங்க பனிஷ்மெண்ட் தரணும் என்றவளின் அருகில் வந்தவளின் கன்னத்தில் வழக்கம் போல் அழுத்தமான முத்திரையை பதிக்க அடுத்த வழி வந்து அவர்களின் பெண்ணரசி பூமியில் உதித்தால் மருத்துவர் வெள்ளை துணியில் சுற்றிய அழகிய ரோஜாப்பு குவியலை அவனது கைகளில் கொடுத்தார் மனைவியின் நிறத்தில் அவனை உறுத்து வைத்து பிறந்த பெண்ணரசி ஆனந்த கண்ணீர் பொங்க கைகளில் வாங்கி அவளது மலரினும் மெல்லிய நூதலில் தனது அதரங்களை பதித்து மின்முத்தமிட்டான் அந்த அன்பு தந்தை நீலவெணிக்கும் நாச்சியப்பனுக்கும் பேத்தி பிறந்தது அந்த காந்திமதி அம்பிகையே தங்கள் வீட்டில் வந்து பிறந்ததாக பூரித்து போயினர் குழந்தை பிறந்து பதினோராவது நாள் மகளுக்கு தென்றல் என்று பெயரிட்டனர் அழகிய வாழ்வில் மேலும் அழகு சேர்க்க தென்றலாக அவதரித்த மகளுக்கு அதை தவிர வேறு பெயர் பொருத்தமாக அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை ஐந்து வருடங்களுக்கு பின் அப்பா அம்மா எப்போ வருவாங்க என்றால் தென்றல் அம்மா நேரம் ஸ்கூலுக்கு வந்துடுவாங்க புஜி என்று மகளிடம் சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தான் கௌதமன் அச்சோ அப்போ எங்குக்கு தேசியாது பந்தி விதுவா என்று மழலையில் மிலற்றினால் தென்றலுக்கு அடுத்து ஒன்றரை வருடத்தில் பிறந்த நதி அச்சோ அதுதான் அப்பா இதுக்கேனே எங்க நதி செல்லத்துக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட என்று கூறி அவர்களது நர்சரி பள்ளியின் ஆண்டு விழாவுக்கு அவர்களை பொறுப்புள்ள தந்தையாக தயார் செய்தான் செலிப்ரேஷன்ஸ் என்ற பெயரில் திருநெல்வேலி மற்றும் அம்பையில் உயர்த்தர கேக் ஷாப் ஒன்று நடத்தி வருகிறாள் மீனால் தனக்கு அவள் பொருத்தமில்லையோ என்ற அவளது தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்குவதற்கு அவளுக்கு நன்றாக வரும் ஒரு கலையில் அவளது ஆர்வத்தை தூண்டி சிறந்து விளங்க செய்தான் படிப்பு ஏறவில்லை என்றால் என்ன எதில் திறமை இருக்கிறதோ அதில் முன்னுக்கு வந்தால் அதுவும் வெற்றிதான் பேத்திகள் இருவரும் நாச்சியப்பன் நீலவெனிக்கு இரு கண்கள் அவர்கள் குழந்தைகளின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்களின் மருமகள் அவளுக்கென்று ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி கொண்டாள் தந்தை மற்றும் பாட்டி தாத்தாவுடன் தங்கள் பள்ளிக்கு வந்த குழந்தைகள் இரண்டும் அங்கே அவர்களுக்கு முன் வந்து காத்திருந்த அன்னையிடம் பய பாய்ந்து ஓடிப்போய் மா எப்பிக்கு என் தஸ் என்று அவளை மொய்த்து கொண்டனர் ஆத்தி என் பிள்ளைகள் எம்புட்டு அழகு என்று அவர்களை செல்லம் கொஞ்சிய அவர்களின் அன்னையும் மிக மிக அழகாக வைத்து கழ்ந்தார் அதனாலோ இல்லை எப்போதுமே அளவுக்கு அதிகமாக அவளை நேசிப்பதாலோ அவளை சுற்றியே அவளது கணவனின் கண்களும் வட்டமிட்டன மாமனார் மாமியார் கவனிக்காத வண்ணம் என்னங்க மாமா இது என்னைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மாமா கண்ணுல பட்டுச்சு உங்களை கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்றவளிடம் அடிப்போடி பெருசு என்ன பண்ணாத கிண்டலா இதுக்கு பயந்தெல்லாம் என் மொண்டாட்டிய சைட் அடிக்கும் வேலையை நான் விட மாட்டேன் அவர் கிடக்கார் ஓல்டு மேன் என்று அவனது பார்வையிடும் பணியை தொடர்ந்தவன் யோசனையாக அவளிடம் ஏய் என்னமோ வித்தியாசமா இருக்கடி என்னன்னு தெரியல பளபளப்பு கூடி ஒரு மார்க்கமா இருக்க என்று அவன் யோசிக்கவும் முகம் சிவந்தவள் இந்தா அடுத்து உங்க பொண்ணுதான் மேடைக்கு வரப்போறா அவளை பாருங்க என்று அவனது கவனத்தை திருப்பினாள் நிகழ்ச்சி முடிந்து வெளி 
உண்டு விட்டு அந்த அழகான குடும்பம் வீடு திரும்ப இரவு பத்து மணியானது வழக்கம் போல பேத்திகளை தங்களுடன் உறங்க அழைத்து சென்றார் நீலவினி தாத்தா பாட்டியுடன் கதைகள் பேசிக்கொண்டு உறங்காவிட்டால் அவர்களுக்கும் உறக்கம் வராது அவர்களின் தாத்தனுக்கும் உறக்கம் வராது அந்த அளவு பேத்திகள் தங்கள் தாத்தனின் உயிர் மூச்சு அதுவும் இளையவள் அவரது மனையாளின் அச்சு அசலாக இருப்பதில் ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அவருக்கு தங்கள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் மனைவியை பின்னால் இருந்து அணைத்து அவளின் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்தவன் இப்ப சொல்லு பியூட்டி என்னாச்சு வித்தியாசமா இருக்க எப்பவும் விட அழகா தெரியற எங்க அண்ணுக்கு அடுத்த ஜூனியர் வர போறாங்களா என்று சரியாக கணித்தவனின் கைகள் புடவியை விலக்கி அவளது வயிற்றில் கோலமிட்டது கணவன் கண்டுகொள்வான் என்று தெரியும் அதனால் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லாது அவனிடம் திரும்பி அவளது சிவந்த முகத்தை அவனது மார்பிலேயே புதைத்து கொண்டு ஆம் என்று தலையசித்தாள் அதில் மகிழ்ச்சியுடன் அவளை இருக்கமாக அணைத்து கொண்டு வா அடுத்த பெண்ணரசி வருகையா ரொம்ப சந்தோஷண்டி என்ற கணவனை முறைத்தவள் உங்களுக்கு தே ரெண்டு பொம்பள பிள்ளைகள் இருக்காக தானே இது உங்கள மாதிரியே பையன்தான் என்று முறுக்கி கொண்டவளை அணைத்து கொண்டு அடுத்து வேணும் ஆசைப்படி பையனா இருக்கட்டும் எனக்கு இதுவும் அழகான பேபிகள் தான் வேணும் என்றவனது பேச்சில் முகம் திருப்பி நின்றவளின் முகத்தை தன்னை நோக்கி திருப்பி பார்த்து சரி சரி எந்த குழந்தையா இருந்தா என்ன குழந்தைனாலே சந்தோஷம்தானே என்று அவளை சமாதானம் செய்தவன் அறியவில்லை இந்த முறை அவனது மற்றும் அவனது மனைவியினது இருவரது ஆசையும் நிறைவேறப் போகிறது என்பதை அதில் சமாதானம் அடைந்து கணவனிடம் அடைக்கலமானவளை அள்ளிக்கொண்டு மஞ்சள் நோக்கி நடந்தான் அவளுக்கு தெரிந்து போயிற்று இனி அவளின் பாதம் தரையில் பட விடமாட்டான் என்று என்னதான் இந்த வட்டாரத்திலேயே முதல் இடத்தில் இருக்கும் தொழிலதிபன் என்றாலும் வீட்டில் நல்ல மகன் பாசமான தந்தை மிக மிக அருமையான காதலன் உயிராய் அவளை நினைக்கும் கணவன் அவளை அனை அடுத்தபடி அந்த நிமிட மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தவனிடம் காதல் பெருக அவனிடம் ஒன்றினால் மனைவியின் மனநிலை புரியாத கணவனா அவன் சிறு சிரிப்புடன் மனைவியை மென்மையாக ஆக்கிரமித்தான் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக மலர்ந்து அவனையும் புதிதாக உணர வைக்கும் அந்த அபூர்வ மலரிடம் அவன் கொண்ட நேசம் காலங்கள் கடந்து நிலைத்திருக்கும் கடல் அலை போல என்றென்றும் அவர்களின் காதல் அலையும் ஓயாது பொங்கி பெருகும் என்ற நிறைவுடன் அவர்களிடமிருந்து நாமும் விடைபெறுவோம் எபிலா பட்டுப்புடவை சரசரக்க வைர நகைகளுக்கு வீடாக அவளது கண்களும் கண்ணங்களும் இனிமிழ்க்க அவர்களின் மூன்று வயது கடைக்குட்டி இரட்டையர்களின் ஒருவனான முகலனை பின் துரத்தி கொண்டிருந்தால் மீனால் மூத்த இரு மகள்களும் உயிலனுடன் ஒட்டி பிறந்த இரட்டைகளில் ஒருத்தி அவனது தங்கையான பூமி கூட சமத்தாகி தயாராகி தொலைக்காட்சியில் அவர்களின் பிடித்தமான பொம்மை படம் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இந்த வாண்டு மட்டும் இங்கும் அங்கும் ஓடிக்கொண்டு தன் தாயின் கையில் அகப்படாமல் குளித்துவிட்டு வந்து உடை கூட அணியாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் மகனிடம் மனைவி படும் பாட்டை ரசித்தபடி கண்ணாடி முன் நின்று தலைவாரி கொண்டிருந்தான் கௌதமன் ஒரு கட்டத்தில் கட்டில் கடியே சென்று ஒளிந்து கொண்ட முயிலனை பார்த்து வெளியே வந்துடுங்க செல்லும் அம்மா பாவண்டா ராசா ஓட முடியலடா தங்கம் என்று கெஞ்சி கொண்டிருந்தவளின் பின்புறம் இருந்து அவளது வெற்றிடையில் கை கொடுத்து திருப்ப துள்ளி கொண்டு திரும்பி அவனை முறைத்தால் கௌதமனின் அழகு மனையால் அவளையது முறைப்பை எப்போதும் போல கிடப்பில் போட்டுவிட்டு அவளை அணைத்து முகம் நோக்கி குனியும் நொடி அவன் இதழ்களை கரம் கொண்டு முடியவள் மாமா கட்டில் கடியில முகில் பைய இருக்கான் விடுங்க அவனை தயார்படுத்தணும் கோவில் கொடைக்கு நேராச்சு பய உள்ள என படுத்தி எடுக்குது என்றவளிடம் அதுக்கு தேன் அத்தனையும் பொம்பளை பிள்ளையா பித்துக்கலாம்னு சொன்னேன் என் பொண்ணுங்களை பாரு சமத்து என்றவனை கண்டு முறைத்து நீராச்சு மாமா விடுங்க என்று அவள் கெஞ்சுவதையும் பொருட்படுத்தாமல் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம்னு நாலு பசங்களுக்கு பேர் வச்சுட்டோம் இன்னும் ஒன்னு பெத்துட்டா நெருப்புனு பேர் வச்சு பஞ்ச பூதங்களாயிடும் எப்படி என்று கேட்டவனிடம் ஆத்தி ஆள விடுங்க சாமி உள்ளதையே பார்க்க நாக்கு தள்ளுது என்ற மனைவியை கணவனிடம் பார்வை மாறி அதற்கு மேல் அவளை பேச விடாது இதழ்களை சிறை செய்திருந்தான் முழுதாக ஒரு நிமிடம் கழித்து மனமில்லாத விலக மனைவி இன்னும் அதன் தாக்கத்தில் இருந்து வெளிவராமல் மயக்கத்தில் இருப்பதை கண்டு மெளிதாக நகைத்து பியூட்டி முகிலனை ரெடி பண்ண வேண்டாமா என்று கேட்ட அடுத்த நொடி மயக்கம் கலைந்து அவனை கண்டு முறைத்தவள் அவனிடம் குழந்தையின் உடைகளை திணித்து நீங்களே தயார் பண்ணி விடுங்க என்று ஓய்ந்து போய் நாற்காலியில் அமர்ந்தார் நல்ல கணவனாக குனிந்து கட்டில் கடியில் குழந்தையை தேட குழந்தை எப்போதோ எழுந்து அவர்களின் தாத்தாவிடம் ஓடியிருந்தான் அவனை தேடி நாச்சியப்பின் அறைக்கு கௌதமன் நுழைந்த போது குழந்தையிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அந்த கம்பீரமான வயோதிக வாலிபன் இல்லை சின்ன பேல சட்டை போடாம என்னெல்லாம் இப்படி தெரியற உங்க அப்பே எங்க பிள்ளைய இப்படி அலைய விட்டு போட்டு அந்த பயம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்ற தாத்தனை கண்டு பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு அப்பா அப்பா அம்மா கட்டி பிச்சு இருக்காது நானும் தொம்ப தமா தமா உட்கார்ந்து இருந்தேனா அவங்க போத்து விதலையா அது இங்க வந்தேன் என்று அவன் போட்டு கொடுக்க அந்நேரம் பார்த்து உள்ளே வந்த கௌதமன் மகனின் பேச்சை கேட்டு அதிர்ந்து நின்றான் 
அடப்பாக்கி பேல அவ கிட்ட அப்பவே சொன்னேன் ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா இப்படித்தான் என்ன மாதிரியே பண்ணுங்கன்னு எங்க கேட்டா எப்படி கோத்து விடுது பாரு பய உள்ள என்ற மனதில் நொந்து கொண்டு மகனை கைகளில் அள்ளினான் ஏவே கோட்டி பேல உனக்கு நேரம் காலமே கிடையாதா அவ கொஞ்சாதியை கொஞ்சா என்று தந்தையின் பார்வை கேள்வி கேட்க உங்க பையன்தானே அப்ப உங்கள மாதிரிதான் இருப்பேன் என்ற பதிலை பார்வையிலேயே சொல்லி சென்ற மகனை கண்டு சிரித்தபடி இந்த பிள்ளை வேணி இந்த பையன் என்னடி இது கொண்டாட்டி பின்னாடி இப்படி ரெங்கராட்டினமா சுத்தி வரா என்ற கணவனை கண்டு உங்க மயந்தானே அப்படித்தான் இருப்பான் என்று பதில் தந்த மனைவியை இந்த வயதிலும் காதல் பொங்க பார்த்திருந்தார் அந்த அழகிய குடும்பத்தின் ஆணிவேர் போல விளங்கும் நாச்சியப்பன் சுபம் இந்த கதை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து சாரல் நாவல்ஸ்ல புது புது கதை வரவிருக்குது சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு மகிழுங்கள்